华夏魔都，某小区出租屋内，秦风猛然睁开双眼，看着周围熟悉的一切，短暂的懵了一会儿。他躺在熟悉的电竞椅上，电脑桌前摆放着熟悉的电子闹钟，上方显示着当前的时间： 2 1 2 3年9月25日1 1点四十分。这是我的卧室。秦风环顾四周，有些茫然的自语道，看着闹钟上显示的日期，秦风不禁深吸一口气。这不是错觉，我竟然重生了。最重要的是。我重生回了轮回公测的当天，就在今天，这款改变全人类命运的游戏将会迎来公测。网游轮回将降临人类世界，全世界的人类将一同进入到游戏之中，为人类的生死存亡争取一线生机。游戏开服后将实现全球巨线化，游戏中的一切力量将能够带到现实生活当中。届时，游戏内的怪物将会在现实世界苏醒，对人类世界造成毁灭性的伤害。要想存活下去。唯有在轮回中努力提升实力，无论是世界政府还是财阀，亦或是顶尖富豪俱乐部，都会毫无保留地将一切投入到游戏当中。轮回将士，万族玉洁。看到眼前的信息，秦风微微发愣。他前世也算是华夏国 T 一级别的顶尖强者，但在恐怖的诸神轮回之战中，华夏国被周遭的米国、霓虹国、棒子国的背叛，华夏无数战神强者在此战役中陨落。秦风依靠着顶尖的实力，在诸神之战中周旋，好不容易熬过了轮回之战，但随即他便被三国强者的攻击而淹没了。再次回过神来，他已经重生到了游戏开服当天。秦风深吸一口气，眼神当中闪过一抹坚毅。既然上天给了自己重新来过的机会，那就要牢牢抓住这次机会，避免前世悲剧的发生。就在这时，一道提示闪现在眼前：注意，全体蓝星玩家即将进入游戏，轮回成功绑定蓝星全体人类。预估登录人数 143.96 亿，游戏加载中。下一刻，蓝星之上包裹了一道耀眼的金黄色光芒，紧紧覆盖在了全体人类身上。秦风伸出双手，身体正化作了一道道数据，缓慢消失在空气中。他微闭双眼，神色淡然地等待着这一刻的到来。尊敬的勇士，欢迎您来到诸神大陆。听到这道声音，秦风睁开双眸，环视周围。这是一处神殿，也是所有蓝星玩家的降生之地。像这样的神殿。还有数以万计个，而在秦风身前，则是一个六翼天使，请您为游戏角色命名。风魔蛟，这个名字是秦风前世用过的网游 ID， 便继续沿用了下来。叮咚，恭喜您命名成功。就在秦风选择命名完成后，脑海中突然响起一道清灵的声音：叮咚，已检测到玩家正式创立角色，获得一次 SSS 及天赋抽取机会，是否抽取？秦风一愣，本是有些茫然的脸上，片刻后涌上一抹狂喜之色。S S S 级天赋便是轮回当中等阶最高的天赋了。每一名玩家在进入游戏后都能获得一次天赋的抽取机会。潜意识的他抽取的是 S 级天赋，被动解析者。虽然不是等级最高的天赋，但秦风依靠着自己出色的游戏天赋，后期努力挤进了华夏国玩家的 T 1 T 队。S 级天赋原本就比较稀少，即便在整个华夏国都是凤毛麟角般的存在。S S S 级天赋拥有者更是一双手都能数得过来。其获得了 SSS 级天赋的人，在后期无不是傲然全球的绝世强者。想到这里，秦风不再多想，他眼神一凝，淡淡道：“抽取。”随着秦风指令下达，一轮巨大的金色轮盘出现在眼前，随后快速转动。秦风眼神紧张地看着轮盘，期待着会抽出怎样的天赋。过了一会儿，轮盘渐渐停止下来，他的指针指向了一个金黄色的区域。叮咚，恭喜您获得了 SSS 级天赋，被动无限掠夺。无限掠夺，秦风有些懵逼。他在前世并没有听说过这个天赋。华夏拥有 SSS 级天赋的就那么几个，全是 T 0级别的强者，但却没有一个是这个天赋的。难道说，秦风将眼神投向技能详解？效果一：每次击杀精英级及以上单位后，你将百分百掠夺该单位的被动技能以及天赋。效果二：你的所有被动技能天赋 buff 持续时间为永久，无法被任何效果清除。效果三。你的所有技能天赋 buff 将提升百倍效果。秦风看着眼前的技能详解，大脑当即有些宕机。足足三息过后，他才反应过来：好家伙，这他妈也太变态了吧！百分百掠夺精英级及以上单位的被动技能和天赋，这不就意味着我将拥有无数的被动技能，前无古人后无来者的天赋吗？要知道，被动技能虽然能学，但付出的代价是极其高昂的。任何一个被动技能书都会招来一场腥风血雨的争夺。而最恐怖的是，他还能窃取怪物的天赋，这是让秦风最感到震惊的。天赋间接决定了玩家的上限，只能通过后期转职来提升天赋。
，而这项 S S S 级的被动技能让他的天赋成长直接没有了天花板。而效果二和效果三也非常变态，所有被动技能天赋和 Buff 持续时间永久，并且效果还提升了百倍。这个 S S S 级的天赋被动无限掠夺，简直就是 bug 一样的存在。想到这里，秦风深吸一口气，确定了当前天赋选项。下一刻。一道金黄色的光芒涌入秦风的身体之中，秦风感到一股暖流从身体中流过。叮咚，恭喜宿主绑定天赋成功。叮咚，请选择您的职业。下一刻，秦风的眼前出现了几个选项：战士、法师、牧师、弓箭手、刺客、骑士。看到六个职业的选项，秦风毫不犹豫选择了法师。法师是他前世主玩的职业，同时也是最精通、最熟练的一个职业。在游戏的后期，他凭借着精妙的技术，成为了华夏国最顶尖的法师。不仅如此，被动、无限掠夺也更加契合法师一些。选定后，脑海中再次响起声音：“叮咚，恭喜您选择法师，职业成功。”叮咚，创建角色成功，是否立即进入新手村？第二章神级 buff 是。秦风毫不犹豫选择了确认。紧接着，一道流光亮起，秦风被金黄色光芒所包裹。下一秒。秦风的身影消失在了原地。欢迎您降临诸神天地！一道 NPC 提示声响起，秦风睁开双眼，环顾四周。这是一处新手村，约莫有上万人存在。大家都十分新奇地打量着四周的环境，眼神中充满着兴奋和不安，热火朝天地讨论着这个游戏。哇，你们也是忽然进来的吗？好巧啊，我也是。这是游戏吧？看起来也太逼真了。芜湖，也终于不用考试了，起飞！我的美甲才做一半，真是下头。我们还能回去吗？我的房贷这月底该还了。对啊，到底是谁他妈在恶作剧？眼看着哥就要升职了，真是毙了狗了！大家都别慌，我感觉这是高于蓝星文明制作的一款游戏，大概全人类都进入了这款游戏。什么？全人类？哎，都好好想想该怎么回去吧。听着周围叽叽喳喳的讨论声，秦风直接选择无视。他很快打开了自己的个人面板 ，ID 风魔蛟。等级一，职业法师，血量1 0 0 100百，蓝量五十分之五十，物理魔法攻击力1 2杠二十，防御14力量 7， 智力 9， 体质 8， 敏捷 9， 幸运值 0， 暴击率法术暴击 1% 潜能点 0， 天赋被动无限掠夺，技能探查术，基础技能。火球术一级，背包新手大礼包黑铁。看到这里，秦风直接将目光投向新手大礼包黑铁。新手大礼包黑铁，等级一，简介：开启后将获得各种等级的奖励，有一定概率获得稀有奖励。描述：非求痛苦，欧皇狂喜。这个礼包是每一名新手都会有的装备，里面大部分都是一些新手通用的装备，铜币等。当然，如果运气特别好。会开出非常稀有的装备，秦风毫不犹豫，直接选择了开启。下一刻，一道流光闪过，叮咚，您开启了新手大礼包黑铁，成功获得瀑流魔杖黑铁 X 1铜币 X 2 0 0技能书流水术。叮咚，您在开启礼包过程中触发暴击，额外获得瑶池玉液神级。瑶池玉液，还特么是神级？秦风还没反应过来，一道系统通告便出现在所有玩家头上：世界通告，时来运转。八方来贺，恭喜玩家风魔蛟气运滔天，成功在新手大礼包黑铁中获得瑶池玉液神级 WTF！ 卧槽，这尼玛什么鬼运气？虽然不知道瑶池玉液是什么东东，但他的后缀神级一看就很屌啊！他喵的，新手礼包开出神级道具，欧皇到哪里都是欧皇啊！呜、哦，凭什么我才开出十个铜币啊？风魔蛟大佬运气也太好了，我酸了。在世界通告发出的一刹那，诸神大陆的所有玩家都直接傻了。这尼玛，开局新手礼包就开个神级道具，还要不要我们活了？而秦风本人在看了瑶池玉液神级的描述后，也震惊的眼珠子差点掉到地上。瑶池玉液神级，等级一，效果服用后可提高魔力感知，获得天赋元素法则，并加持 buff 无限再生，你的状态将在一秒内瞬间恢复。持续时间60秒，限制无。简介：来自上古时代瑶池的琼浆玉液，其中似乎蕴含着无尽的力量。注 ：Buff 无限再生，可掠夺使用。秦风深呼吸一口气，
，强行让自己的心绪沉静下来。整整六十秒的瞬间恢复能力，意味着在进入到绝境后，选择使用无限再生。要知道，高手过招，哪怕是一秒钟都非常关键，更不要说六十秒了。这要是放在前世，绝对是妥妥的烫手山芋，会招来四方强者的疯狂争抢。而自己的 S S S 及天赋被动。无限掠夺可以将瑶池玉叶提供的 buff 无限再生状态保留下来，那不就是说我他喵直接无敌了？想到这里，秦风毫不犹豫选择了掠夺。叮咚，是否选择掠夺 buff 无限再生？是。下一秒，一道金黄色光芒闪耀而起，飞向了秦风身体中。一道暖流在秦风身体中涌现而过，紧接着一道提示在眼前弹出。叮咚，恭喜您成功掠夺 buff 无限再生效果。请打开状态栏查看，看到这，秦风直接打开状态栏确认，果然，原本空空荡荡的状态栏赫然多出一个 buff。秦风强行忍住兴奋的心情，点击查看 ，buff 无限再生，等级一，效果瞬间恢复所有状态，持续时间永久，被动无限掠夺加持。描述无敌是多么多么寂寞，这样我岂不是直接死不掉了？秦风心绪跳动，无限再生。一秒内瞬间恢复，神级 buff 原本只能够持续60秒，本就如此逆天的存在，竟然在秦风的 S S S 及天赋被动无限掠夺之下，强行将时间逆改成了永久。如此恐怖的恢复能力，即便是诸神大陆之上最强大的神药，也不过如此吧。秦风强行忍住激动的心情，想到游戏中的状态可以同步到现实生活中，这也就意味着他已经成为了强大的超然存在。好家伙，秦风深吸一口气。只需要这一个 buff， 秦风就有把握能够达到前世没有达到的目标，不是一定呢。秦风眼神微眯，投降了自己的属性面板。虽然现在拥有了 buff 无限再生，但自己的等级却和普通法师没有区别。若是不去发育，就算不死不灭，也没有任何卵用。想到这里，秦风淡然一笑，点开背包，是否选择使用瑶池玉叶神级？确定。瑶池玉叶除了60秒的无限再生 buff 之外。最主要的效果还是提高魔力感知，获得天赋元素法则。元素法则提升拥有者元素亲和力，将提高一倍魔力回复，提高施法速度 5% 提高魔法伤害 10% 提高一倍魔力回复 10% 的魔法伤害和 5% 的施法速度。如果在前世，这绝对是 T 0级别的天赋。秦风不再犹豫，直接选择了使用。第三章，掠夺流水术，千倍伤害增幅。叮咚，恭喜您使用瑶池玉叶神级。获得天赋元素法则，成功触发被动无限掠夺100倍增幅效果，天赋元素法则全属性增益加提升到100倍。秦风一愣，马上看向了元素法则。元素法则提升拥有者元素亲和力，提高100倍魔力回复，施法速度 500% 提高魔法伤害 1,000% 看到这道提示，秦风又是一阵狂喜。要知道，被动无限掠夺的第三个效果。便是将身上的所有被动技能天赋 buff 提高100倍，所以天赋元素法则的提升效果直接提升了整整100倍。简单粗暴，法师最担心的情况便是缺蓝了。现在直接增加了100倍的回复速度，笑死！放技能根本不好蓝，现在自己恐怕不加持装备都能够单手刷怪了吧？想到这里，秦风再次打开属性面板 ，ID 风魔蛟，等级一，职业法师。血量100斜杠100蓝量五十分之五十，物理魔法攻击力1 2杠二十，防御14力量7智力9体质8敏捷9幸运值0暴击率法术暴击 1% 潜能点0天赋被动无限掠夺被动元素法则，技能探查术，基础技能火球术一级 ，buff。无限再生，看到技能一栏，秦风眼前一亮。他想到，被动无限掠夺里囊括的增幅对象有被动技能、天赋以及 buff， 也就是说，技能也在包括的范围内。难道说最基础的治疗术也能够得到增幅？想到这里，秦风不再猜测，准备亲自试试水。他快速来到新手村外，这里不断刷新着最低级的怪物——史莱姆。史莱姆，等级二，等阶黑铁，血量。150150攻击十杠十八，防御23技能撕咬。介绍一只平平无奇的史莱姆，似乎具有一定攻击性。
，看到这只史莱姆，秦风意念一动，直接对着史莱姆释放了一道火球术，一颗火球砸在史莱姆身上，史莱姆毫无抵抗力一般消失在秦风眼前。卧槽，只用了一个火球术，直接秒了！下一秒，一道提示音在心中响起：“叮咚，您使用了火球术，一级成功触发被动无限掠夺效果，技能效果成功增幅100倍。”好家伙，果然是这样！秦风看到这道提示。整个人兴奋了起来，果然不出他的所料，技能也是可以增幅100倍的。不仅如此，天赋元素法则还为他增幅了 1,000% 的魔法伤害，相当于直接增强了 1,000 倍。也就是说，刚才那颗平平无奇的小火球，约等于 1,000 个火球的伤害。想到这，秦风深呼吸一口气，这尼玛就是在无限套娃啊！反复套娃，反复加强。S S S 级天赋果然恐怖如斯。假设一个火球术的伤害在10点。那么增强了一千倍的情况下，就是整整一万点伤害，强的逆天啊！看到这个消息后，秦风直接离开了原地，回到了新手村中。刚才新手大礼包开到的，可不只是瑶池玉液。他打开背包，其中还静静躺着两件东西：瀑流魔杖、黑铁 X 一流水术。装备上瀑流魔杖之后，秦风的魔力攻击提高了许多。随后，他将目光投向了技能书——流水术。流水术，等级一。效果使用后将学会流水术释放。简介：对范围三乘以三单位内造成单位目标伤害三十一点水系魔法伤害。冷却时间三秒。消耗十魔力。限制法师。描述一个低级的魔法技能。秦风没有直接学习流水术，而是尝试对其掠夺。如果他没猜错的话，只要是被动天赋技能或是 buff 都能够直接进行掠夺。想到这里，秦风直接选择对其使用掠夺。下一秒。背包中的技能书“流水术”化作金光，爆裂在四周，随后涌向秦风的脑海之中。叮咚，恭喜您成功掠夺流水术特殊效果，请打开面板进行查看。秦风马上打开面板，流水术等级一，效果使用后将学会流水术释放。简介：攻击状态下，每三秒对范围三百乘以三百单位内造成单位目标伤害三万一千点水系魔法伤害。冷却时间无，消耗无。战斗状态下，三秒释放一个流水术，可以说这已经是一个非常强力的技能了。秦风甚至不用刻意去释放，只要战斗就能够自动释放。而这还不是让秦风最为惊讶的，在无限掠夺的增幅下，流水术的施法范围得到了惊人的增幅，从原先的三乘以三直接涨到了三百乘以三百。不仅如此，元素法则的帮助下，技能的伤害直接狂增了一千倍。这这尼玛也太变态了吧！这要是在实战中，估计怪还没摸到自己，就先被秒杀了。除了冷却时间有三秒外，这几乎是一个没有缺点的神技了。最最关键的是，在元素法则的帮助下，自己放技能根本不好拦，自身原本就无敌，再加上这流水术，呼，我他喵就是个人形图怪机器，好吧？只要进入到战斗状态，三百范围内的怪物根本不要想接近他肾。获得了恐怖增幅后的流水术后，秦风直接向村口走去。没过多久。他就看到了一个妩媚的少妇，正愁眉苦脸的站在村口，似乎有什么烦恼。秦风转身回来，他知道这名少妇叫秦三娘，是新手村的一名 NPC。新手们可以在他这里接到任务，帮助他采摘草药。但很多不知道的是，在秦三娘身上是存在着隐藏任务的。秦风也是前世看到一个论坛大佬的攻略才知道的。据说这个隐藏任务只有一次机会，而前世这个隐藏任务便被那位大佬抢先了，从而获得了无尽的好处。既然带着记忆重生，秦风就不会允许这样的情况发生。他带着淡淡的笑意走上前去：“啊，这位小姐，我有什么能帮你的吗？”秦三娘看到帅气的秦风，眉头总算舒展开来。他深吸一口气，语气诚恳道：“这位勇士，你能去野狼谷帮助我采一些草药来吗？我一个弱女子，实在是进步的那野狼谷。”第四章，开启绝密隐藏任务。见状，秦风依旧是淡淡一笑：“当然，不过……”你得告诉我你要哪些草药，要这些草药来做什么？秦三娘愣了片刻，随后目光悠悠道：“这位勇士，实不相瞒，我的丈夫在上个月进了那野狼谷，直到上个星期才回来，但他却中了野狼谷的狼毒，一直卧床不起，所以需要野狼谷的天狼草进行医治，仅此而已吗？”秦风淡笑道。秦三娘听到秦风的话，深呼吸一口气，停顿片刻，又道：“他还在野狼谷之中掉落了一块传家玉佩，一直想要再次进入野狼谷，重新找到这块传家玉佩。”他对我丈夫的意义重大，这位勇士，若是你能帮助我找到这块玉佩，我将给你丰厚的奖励。说完，
，秦风耳边弹出两道提示音：提示是否接取任务，秦三娘的草药委托；提示是否接取隐藏任务，遗失的传家玉佩。看到这两个任务，秦风一并选择了接受。叮咚，您成功接取秦三娘的任务。秦风接取完任务后，秦三娘眼中闪过一道感动的神色，她目光真诚地说道：“这位勇士，野狼谷凶险万分，毒虫遍布，请万分小心。”说完，他玉手轻点，一道流光飞入秦风眉心。叮咚，您收到秦三娘的祝福 ，buff 增强 3% 免控效果，持续时间30分钟。叮咚，您成功触发被动无限掠夺 ，buff 效果增幅100倍，增强 300% 免控效果，持续时间永久。看到系统的提示音，秦风并没有露出太过意外的表情。他来找秦三娘接任务，最主要的目的便是为了免控效果， 3 0 0的免控效果，简直和霸体无异。在无限掠夺被动的增幅下 ，buff 的效果直接增强了100倍，而持续时间也变成了永久。现在的他基本可以无视一切控制技能了。随后，秦风直接走出了新手村，朝不远处的野狼谷走去。一边走，他一边打开任务栏，上方显示着秦风的任务目标：任务一，帮助秦三娘寻找到三株天狼草。等级 C。描述：找到三株天狼草后，交到秦三娘手上，她将给予你应有的奖励。任务目标：天狼草03。任务奖励：一铜币 x 5 0 2， 二经验值 x 5 0 0 0任务二：帮助秦三娘找到她丈夫的传家玉佩。等级：描述：在野狼谷中找到传家玉佩，再交到秦三娘手上，她将给予你想象不到的丰厚奖励。任务目标：传家玉佩01。任务奖励：秦风接完任务后直接离开。这时身后传来几道声音：“漂亮姐姐，神仙姐姐。”你有木有什么任务啊？我超能干的，仙女姐姐，能不能赏点任务给我做做啊？英英，仙女姐姐，给你看我刚做的美甲，简直是绝绝子，好看到剁 g o g o。你想要的话，我也可以帮你做，只要你给人家任务。绝绝子，绝绝子。秦风听到身后传来叽叽喳喳的声音，忍不住摇了摇头，随后快步离开新手村口。他们都知道，在秦三娘这里能够接到任务，所以一批又一批的玩家前来。但是他们不知道的是。最关键的隐藏任务已经被秦风给接了去，他按照前世的记忆，快速朝野狼谷走去。叮咚，恭喜您发现新地图——野狼谷，奖励声望加200。在系统提示音响过后，秦风快速朝周围看去，这是一处漆黑寂静的山谷入口，前方两侧便是万丈高崖，在森林树木的掩映下，偶尔传来几道孤狼的嚎叫，看上去危险万分。实际上，野狼谷并不适合新手，新手的最佳刷怪地点便是村口的史莱姆。而野狼谷里的怪物都是在五到十级，不过等级虽然高，却非常适合秦风用来作为练级的场所。要知道，越级杀怪会提供相当高的加成。想到此处，秦风不再犹豫，直接向前方走去。秦风刚一踏足野狼谷，制造的动静便瞬间吸引了周围怪物的注意。秦风左侧的草丛中忽然传出一阵动静，紧接着一只野狼忽然窜出，他张着血盆大口，看见秦风就如同看见一块大肥肉一般。秦风皱了皱眉，朝对方丢了一个探查术过去。野狼的信息瞬间出现在眼前。牙狼，等级八，等阶黑铁，血量450450。攻击7 1杠八十防御61技能精准嗅觉撕咬。描述：这只牙狼的身上似乎散发着恐怖的气息，仅仅一只牙狼，连给秦风塞牙缝都不够。450的血量，秦风都不用动手。一个流水术就能直接秒杀，而且由于牙狼的等阶太低，他的技能根本不够看。秦风甚至懒得窃取其技能。秦风视若无物般继续向前走，而秦风越是靠近，牙狼就越是感觉到危险在靠近。最终，在危险的逼迫下，牙狼兽性爆发，张开血盆大口，疯狂冲向秦风。但他甚至没来得及接近秦风身体，便被忽然而来的一道流水贯穿身体，命丧当场。叮咚，您成功击杀了牙狼。获得140额外加40点经验，越级加 40% 这时，一道金黄色炫光在秦风身上闪过。叮咚，恭喜您成功升级到 LV 2第五章，手杀黄金级 BOSS。哦，没想到仅仅是一只牙狼便让自己升了一级。秦风微微有些吃惊。叮咚，您获得了10点自由属性点。系统提示音响完，秦风马上将全部自由属性点加在了智力上。法师主修智力，智力越高。其他各项属性的增幅也会越大，主修智力相当于增加了全部属性，不用花太多心思去想如何加点
，直接无脑加智力就完事了。这也是法师职业的一个好处。做完这一切后，眼前又是一只牙狼飞扑而来。然而，他甚至还没来得及接近秦风半步，又是一道流水穿过其身体，四万七千一百，将近五万的伤害，比起自己在一级时的三万一千，又高了将近两万点。不错，秦风心情大好，一边悠哉悠哉，缓步朝野狼谷深处走去。这时，如果有其他玩家看到此时的秦风，绝对会惊得下巴都掉到地上，因为从始至终，秦风根本就没有动过手，而攻击他的野怪却一刻也没停过。但这些野怪却是一只也没能成功近身。秦风在野狼谷之中，宛如一尊不可靠近的神明一般。五分钟过去，秦风所到之处，野怪基本被清理干净了。看到一整片一整片的野怪尸体，秦风径直走到这些尸体旁边，开始收割战利品。叮咚，您收获铜币 X 十。叮咚！您收获牙狼项链，黑铁 X 一。叮咚！您收获牙狼皮毛 X 八。秦风花了三分钟，将战利品一一收入囊中。随后，他打开物品背包，看向刚才拾取到的装备：牙狼项链，黑铁，等级一，等阶黑铁，魔法物理攻击力十一，装备效果防御力加十，主动技能牙狼庇护效果。使用后，你将获得普通牙狼的防御力。提高自身防御力 3% 并持续5秒。注：可掠夺，耐久， 1 0 0斜当100描述：这是牙狼身上掉落的骨齿项链，似乎拥有一定的防御力。没想到，一个普通的牙狼项链竟然会有主动技能。秦风一阵惊喜，单手一挥，直接对其进行掠夺。叮咚！您使用了牙狼庇护，成功触发被动无限掠夺，效果掠夺成功。叮咚！成功触发被动无限掠夺，技能效果成功增幅100倍。连续两道系统提示音响起，紧接着，秦风打开属性面板，其上果然多出了一个 buff 的存在。他选择查看，牙狼庇护，效果提高自身防御力 300% 持续时间永久。呼，秦风深呼吸一口气，眼神中闪过一抹炽热。现在看来，只要他想，便可以对任何装备使用无限掠夺。不仅如此，使用次数和 buff 的个数也是没有上限的。也就是说。秦风可以无限堆叠 buff， 这也正应了无限掠夺中的那个无限。这一波直接白嫖了三倍的防御力。秦风关掉属性面板，继续朝山谷深处走去。他一共有两个任务，第一个是寻找到天狼草。对于秦风来说，在有前世记忆的情况下，找到天狼草易如反掌。天狼草由狼族之息孕育而生，一般会长在牙狼栖息的巢穴处，而深入牙狼的巢穴，对于普通玩家来说是非常危险的。同等级下，不组队想要采摘到天狼草。根本就是天方夜谭，而对秦风来说，根本就是洒洒水的事儿。他继续向前走，追寻着牙狼出现的路线，很轻松的就找到了一处牙狼的洞穴。洞穴前方有一块巨石挡住了洞穴前方的道路，而在巨石之上，正轻轻摇曳着数十株草药，散发着淡淡的光芒和香味。秦风一眼便认了出来，是天狼草，而且还是整整十株。秦风淡淡一笑，还真是手到擒来。他直接走上前去，小心翼翼伸手采摘，但下一秒，一道怒吼声从洞穴中传来，吼！震耳欲聋的声音落下，洞穴口处忽然出现一道身影，尔等蝼蚁竟敢打搅本王清净，还妄图采摘天狼草。秦风抬头，发现是一只牙狼，而和先前牙狼不同的是，这只牙狼的体型要大上三倍不止，并且额头上还多长了一根犄角。见状，秦风直接对其投了一道探查术过去，天星狼王。等级十五，等阶黄金，血量四三零零四三零零，攻击二百一十杠三百一十一，防御一百三十一，技能超值感，同族召唤，同族再生。描述：他统治着野狼谷这一片地带，是一只拥有巨大体型、额头长出犄角的恐怖牙狼。秦风微眯双眼，眼神中闪过一抹惊讶，没想到竟然能这么快就碰到了黄金级的 BOSS。这要是换作是其他玩家或团队，简直是倒了八辈子的血霉。因为这只天狼星王虽不是野狼谷最大的 BOSS， 但绝非是同等级玩家能够对付的。更不要说轮回才公测一天不到，若是有玩家误入野狼谷，并且好死不死的碰到了这只天星狼王，下场绝对相当凄惨。不过这只天星狼王却是被秦风碰到了，那倒霉的就是他了。秦风埋下头，继续采摘天狼草，全然没有要理会天星狼王的意思。天星狼王见状，再次怒吼：“哦，卑微的人类，竟然敢无视本王的存在！如果是一个普通玩家在这里，绝对会被这道怒吼震得心神动荡，意识涣散。”
，但秦风从头到尾都是一副面瘫脸，甚至感受不到一丝情绪的变化。天星狼王被秦风成功激怒，他一跃而起，对准秦风所在的方位飞扑而去。与此同时，天星狼王技能同族召唤发动，他的身体四周出现数十只牙狼，牙狼们一同嚎叫，跟随天星狼王飞扑而去。但就在即将飞扑而到时，一道天降流水瞬间贯穿了他们的身躯，四万七千一百。四万一千八百九十，五万一千零二十一，四万六千七百八十一，一道道数字从秦风头顶升起，距离秦风三百范围内的所有单位被无差别击杀。而十秒过后，秦风长舒一口气，脸上露出喜悦的表情。呼，终于采摘完天狼草了。他快速将天狼草收入背包中，再次抬眸看向洞穴处时，已经尽是一片牙狼的尸体。而那头天星狼王的尸体也在他正前方不远处，死相相当凄惨。招惹谁不好，偏偏招惹我呢？秦风微微摇了摇头，淡笑了一声。随后，一道系统通告忽然出现在他的头上：“叮咚玩家，疯魔蛟，野狼谷首次击杀黄金级 BOSS 天星狼王，特别奖励声望值加五百。”第六章：秒声八级，意外惊喜。好家伙，五百声望值，这算得上非常高的奖励了。要知道，一个普通玩家在努力积累一个月的情况下，不过也就五百声望值。也就是说，自己这一波首杀，直接白嫖了普通玩家一个月的声望值。血赚。另一边，在秦风心情欢呼雀跃之时，诸神大陆全部玩家头上皆是亮起了一道通告：叮咚玩家，疯魔蛟，野狼谷首次击杀黄金级 BOSS 天星狼王，特别奖励声望值加五百。新手广场。玩家们在看到这道通告之时，先是一愣，然后爆发出剧烈的讨论。妈耶，又是这位疯魔蛟大佬。而且这次还是首杀黄金级的 BOSS 啊！我他喵刚打完第十只史莱姆，你就把黄金级 BOSS 都杀了，还要不要我活了呀？哎呀，膜拜疯魔教大佬，疯魔教大佬，卑微萌新球带，呜呜，疯魔教大佬真是 Y Y D S 啊！哎呀，速度也是绝绝子，快到剁 G O G O， 楼上的味儿太重了，我吐了，我的脚趾已经扣出了一整个魔仙堡了。叮咚，恭喜您成功升到 L V 3叮咚！恭喜您成功升到 LV 4叮咚！恭喜您成功升到 LV 5叮咚！恭喜您成功升到 LV 6叮咚！恭喜您成功升到 LV 1 0听着系统不断响起的升级提示声，秦风着实被吓了一跳。好家伙，一个黄金级 BOSS 直接一秒跳八级，这尼玛也太爽了吧！每升一级就有10点自由属性点，而连跳八级就有80点自由属性点。秦风打开个人属性面板。直接一股脑将自由属性点加在了智力上，反正职业是法师，这种情况下根本不用加防御力，直接无脑输出就完事了。毕竟自己可是拥有无限再生 buff 的男人。在系统公告消失后，秦风直接开始弯腰拾取战利品起来。叮咚，您收获铜币 X 2 1叮咚，您收获天狼储物袋 X 1叮咚，您收获天狼皮毛 X 7叮咚，您收获铜币 X 3 2除了铜币和材料之外，最值钱的便是这个天狼储物袋。这是只有黄金阶 BOSS 天星狼王才会爆出的奖励。秦风打开背包，直接选择打开天狼储物袋。下一刻，几道系统提示音响起：“叮咚，恭喜您获得天星法杖黄金级 X 1叮咚，恭喜您获得天星月步手套黄金级 X 1叮咚，恭喜您获得天星月步兜帽黄金级 X 1叮咚，恭喜您获得天星月步护腿。”黄金级 X 1叮咚，恭喜您获得天星月步衬肩，黄金级 X 1叮咚，恭喜您获得天星月步长袍，黄金级 X 1叮咚，恭喜您集齐天星月步套装，获得黄金套装效果，幸运加十，智力加二十，耐力加二十，技能冷却负百分之十。黄金级的套装，秦风眼神中露出深深的震惊之色。要知道，储物袋内虽然能开出好装备，但开出整整一套套装的概率却是非常的低。这个概率就好比与你走在人潮汹涌的大街上，忽然被天上打下的一道雷给劈中了。最关键的是，套装提供的10点幸运值，在100倍增幅后直接变成 1,000 点。前期拥有整整 1,000 点幸运值，这是一种怎样的概念？龟龟，哥们还真就那个鳌黄呗。秦风打开背包，选中装备属性，开始查看起来。天星法杖，黄金级，等级一，等阶黄金级，物理魔法攻击力。一百二十杠一百五十一，装备效果一力量加三十一，可掠夺；二有百分之三十几率造成连续攻击，可掠夺。
，三攻击敌人时，有百分之五十几率对敌方造成眩晕效果。持续一秒钟，冷却时间十秒钟，可掠夺。耐久度一千一千。所需职业法师。描述：灌注了天星之力的法杖，其中蕴含着无穷无尽的力量。嗯，黄金级的装备，各项属性似乎都还不错。毕竟自己拥有着被动、无限掠夺装备的所有属性。自己都能全部掠夺过来，他拥有着 30% 的几率触发连击，也就意味着自己在十次攻击里面能够触发三次左右。若是将攻速叠加起来，那自己的普通攻击岂不是也会变得很鬼畜？而最关键的是，这件黄金级的装备还拥有着眩晕效果，攻击敌人时有 50% 的概率造成眩晕，意味着每次攻击自己都有一半的概率能够直接眩晕敌方。而若是秦风将其提取成 buff， 再将技能释放速度变快一些。每两次攻击必定会触发一次眩晕，这尼玛直接无敌了，好吧？想到这里，秦风直接选择对装备进行掠夺。叮咚，您触发被动无限掠夺成功，获得天星法杖黄金级，效果成功，您获得了三项新 buff。请打开个人面板查看。听到脑海中的提示声，秦风立刻打开了个人面板，一共有三项：力量、连续攻击、眩晕，而且在无限掠夺天赋的100倍增幅下，每一项都得到了很夸张的增幅。秦风身上忽然就多出了三个 buff， 而就在这时，一只黑蜈蚣忽然出现在秦风的身后，他静悄悄地靠近秦风，想要从背后袭击。然而就在这时，天空降下一道流水，刺啦，负七万九千一百二十。就在一瞬间，黑蜈蚣的身体被流水劈成两半。叮咚，您触发了眩晕 buff。听着脑海中的提示音，秦风一头黑人问号：“好家伙，哥们儿直接一个自动流水术给秒杀了。”还能触发眩晕 buff 的吗？就在这时，又是一道流水树落下，负七万八千一百。叮咚，您成功击杀了八族黑寡妇白银，获得一千四百加四百点经验。叮咚，恭喜您成功升到 LV 1 1又是五点属性点。秦风熟练的将其加在了智力之上。随后，他查看起了剩余的装备：天星月不兜帽，黄金级，等级一，等阶黄金级，防御力。131装备效果：一智力加25可掠夺；二敏捷加41可掠夺；三火焰专精。当你释放火焰技能时，燃烧的时间延长5秒，可掠夺。耐久度一千一千。所需职业法师。描述：灌注了天星之力的不兜帽，其中蕴含着无穷无尽的力量。第七章：野狼谷中的神秘女子。不兜帽又被称作法师帽，其实就是法师的专属装备之一。无论是智力还是敏捷，都对秦风有很大的帮助。最关键的是，这个法师帽还有很关键的一项属性——专精。它可以直接延长秦风对火系魔法的控制时间，可以说在实战中帮助很大。想到这里，秦风直接选择了掠夺。叮咚，您触发被动无限掠夺成功，获得天星月步步兜帽黄金级，效果成功，您获得了三项新 buff。请打开个人面板查看。听到这。秦风便看到面板上多出了三个永久的 buff， 智力、敏捷、火焰专精，而且每一项都直接增强了百倍。这时，秦风在完成掠夺后，又看向了接下来的装备。叮咚，您触发被动无限掠夺成功，获得天星月步步护腿黄金级，效果成功，您获得了三项新 buff。请打开个人面板查看。叮咚，您触发被动无限掠夺成功，获得天星月步步衬肩黄金级。效果成功，您获得了三项新 buff， 请打开个人面板查看。叮咚，您触发被动无限掠夺成功，获得天星月步步长袍黄金级，效果成功，您获得了三项新 buff， 请打开个人面板查看。秦风一股脑将所有装备的特性全部掠夺，一共六件装备，每一件装备都有三个特殊效果。本应该是十八个 buff 的，但秦风却发现只有十个 buff， 因为装备中的加成效果可以叠加 ，buff 的效果也自然而然的叠加了。那照这么说，自己岂不是可以去多搞点装备、技能书，然后一股脑全部掠夺了 ？Buff 就会在原来的基础上越来越强。Buff 越强，无论是刷野效率，还是控制时间，亦或是伤害，都会有极大的提升。而这也意味着成长空间的无上限。终极无敌之为所欲为 Buff。秦风在完成掠夺后，再将装备给全部穿上。紧接着，他听到了不远处传来的一阵惊叫声：“啊，谁来救救我？”嗯。这野狼谷里难道还有其他玩家？不对，按理来说，自己绝对是第一个进入野狼谷的玩家。其他人没道理比自己先进来。
，难道说是 NPC？ 想到这里，秦风忽然想起来，前世在野狼谷中的确有着 NPC 的存在，而且这个 NPC 关系到一个很重要的任务。想到这里，秦风快步向声音的方向走去，他来到一个巨大洞窟面前。这时，一个妙龄少女的身影出现在洞窟下方，洞窟周围围满了龇牙咧嘴的牙狼。洞窟里面则是不断爬动的毒虫、蟾蜍和一些森森白骨，只不过毒虫、蟾蜍的毒液和撕咬，貌似并没有对女孩造成伤害。秦风心中一喜，这肯定是一个 NPC。一般出现在秘境之中的 NPC 都会携带着任务，而像这种突然而来的 NPC， 肯定会有隐藏任务在身。在前世，秦风曾经看过一篇关于野狼谷的帖子，说在野狼谷中会有很小的概率碰到一名少女。若是接受他的任务，并且完成，会有一定的概率得到神秘奖励。那名玩家在完成任务后，获得了大量的经验和金币，让这名玩家瞬间飙升了好几级。不仅如此，戴安娜还特别奖励了一本技能书，至于是什么等级的，就不得而知了。唯一知道的是，这名玩家在后来成为华夏屈指可数的几名顶尖法师玩家。而那名少女的名字，他倒是还记得，戴安娜。秦风一边想着，一边朝少女丢过去一个探查术。下一秒。对方的信息出现在秦风眼前，戴安娜，等级，等阶，职业，法师，血量，防御，技能，介绍，一个陷入危险中的神秘少女，她似乎需要你的帮助。看到这个名字，秦风脸上涌现出一抹狂喜之色，他没想到自己竟然真的碰到了这个传说中的少女，这特么运气好到没朋友啊！秦风忽然想起来套装加成的一千点幸运值，果然，幸运值高起来。幸运女神永远是站在自己这边的。想到这，秦风果断朝少女所在的洞窟走去。秦风刚一走到洞窟门口，牙狼的目标便瞬间转移到了他的身上。刹那间，群狼如同发疯了一般朝他飞扑而来。嚎、哦！空中发出震耳欲聋的狼嚎声，恐怖无比。而洞窟中的少女在看到秦风被群狼围攻后，眼里露出深深的惊恐之色，惊声尖叫起来：“啊！小心！”戴安娜神色慌张地看向秦风。群狼张着血盆大口，朝秦风飞扑而去。滚！秦风眉头一皱，双手重重一挥，数道流水术从天空中落下。叮咚！您成功触发 buff 连击，负八万一千七百二十一，负九万七千一百二十三，负七万八千一百一十二。叮咚！您成功击杀牙狼、黑铁，获得一百四十加四零点经验值。叮咚！您成功击杀牙狼、黑铁，获得一百四十加四零点经验值。叮咚！您成功击杀牙狼、黑铁，获得1 4 0十加四零点经验值。秦风随手一挥，围在洞窟外围的牙狼瞬间便被清除了个一干二净。戴安娜看着地上一堆牙狼的尸体，大大的眼睛里透露着震惊之色。要知道，这群牙狼单体作战能力虽弱，但要是围攻起来，即便是高等级的玩家也会吃瘪。但眼前这名少年仅仅是轻描淡写的挥了挥手，然后牙狼便全成了尸体。期间。甚至没有一头牙狼能够接近他的身体。清除掉洞窟外的牙狼后，秦风又走到洞窟内，流水术无差别落下，将洞窟内除了戴安娜的所有单位全部绞杀。毒虫被清理干净后，秦风将戴安娜抱了出来。此时，戴安娜依然一副惊魂未定的模样，显然受到了不小的惊吓。这，这位勇士，谢谢你的救命之恩。戴安娜双手合十，请问应该怎么称呼您呢？第八章，掠夺群体技能 buff， 奈落之言的威力。疯魔蛟，秦风淡淡道：“那个疯魔蛟大佬，您没事吧？”戴安娜脆生生的说道，一边睁着大眼睛检查对方身上是否有伤口。出了洞窟后，终于有了光亮，秦风得以看仔细对方的长相。不得不说，戴安娜是一名标准的歪果美女，长相酷似赫敏。看到如此绝美之人正在为她检查伤口，秦风坏坏一笑，忽然朝后倒去。哎呦，刚才抱你出洞窟的时候，我脚崴了一下。戴安娜听到秦风的话，神色慌张起来。抱歉，抱歉，都怪我，不是我的话，你也不会伤到的。说着，戴安娜马上举起手中的法杖，咒语出口，一道流光朝秦风飞去。叮咚 ，NPC 戴安娜对您使用高级治疗术。叮咚，您触发被动无限掠夺，成功，成功获得高级治疗术 buff， 请打开个人面板查看。秦风听到系统的声音，马上打开个人面板。下一刻，他直接傻眼了。高级治疗术，技能效果一。即刻恢复所有状态，二免除所有负面状态，如中毒、内伤等，持续时间永久。好家伙，这样都能白嫖一个 buff， 而且这个 buff 的效果简直逆天的不行。免除负面状态
，意味着需要相应的道具，比如解毒就需要解毒剂或是解毒相关的技能，而其代价也相当高昂。而 NPC 对他使用的高级治疗术就能直接免除所有负面状态，意味着自己今后将不用担心一切负面状态了，简直谢赚啊！秦风心中雀跃时，戴安娜依然一脸愧疚地看向他：“这，这位勇士，您好一些了吗？”秦风这才回过神来，随后畅快一笑：“当然。”有你的帮助，我好多了。那就好。戴安娜略微松了一口气，随后她又马上从背包中拿出一本书，小心翼翼地递到了秦风手中。勇勇士，为了感谢你的帮助，这一点点东西，请你一定要收下。戴安娜双手捧着技能书，身体九十度鞠躬，好像生怕秦风不收下一样。秦风直接接过这本书，随后选择查看。随机技能书，等级一，效果，使用后将根据职业随机学习一个技能。限制五，描述看起来平平无奇的一本魔法书。至于能在其中学到什么样的技能，别问，问就是全看脸。秦风淡淡一笑，拥有一千点幸运值的他，还怕开不出好东西吗？想到这，秦风直接选择了使用。叮咚，恭喜您成功学习技能群体奈落之言。看到这个技能的名字，秦风直接吓了一跳，竟然是群体伤害技能书。按理来说，群体伤害的技能应该在第一次转职后才能学习。但秦风拥有着被动、无限掠夺，可以跳过这个步骤，直接强行掠夺技能书中的效果。而群体技能相较于单体技能来说，伤害要低许多。不过，它用来刷本却是神级技能一般的存在，配合上秦风100倍增幅以及天赋元素法则的 1,000% 伤害增幅，即便是最初级的群体技能，在前期也丝毫不弱于单体技能的伤害。有了这个技能，秦风的刷怪效率将得到大大的提升。想到此处。秦风直接选择了掠夺。叮咚，您触发被动无限掠夺成功，成功获得群体奈落之言 buff， 请打开个人面板查看。下一刻，秦风便打开了个人面板。群体奈落之言，等级一，效果对一千乘以一千范围内的敌人瞬间造成五万点火系魔法伤害，并附加灼伤，效果持续五秒钟。灼伤每秒损失最大生命值 5% 的血量。技能冷却30秒。技能消耗一百魔力，描述强横的奈落之言能瞬间焚尽范围内一切单位。秦风满意的点了点头，不得不说这个群体技能来得非常及时。单体的流水数伤害虽高，但轻怪的效率却很低。这样一来，倒是弥补了轻怪效率低的缺陷。不仅如此，天星月不多帽提供的火焰专精正好契合了奈落之言的火属性，简直天助我也！又获得了一项技能 buff 后，秦风心情无比舒畅的看向戴安娜。谢谢你的技能书，秦风一脸认真的说道。没，没事，你救了我，这一点心意是应该的。”戴安娜脆生生的说道。秦风注意到她脸上似乎闪过一丝挣扎，好像有什么话要说，却又难以开口。秦风看到这里，直接笑着道：“你还有什么需要我帮助的吗？”按照秦风前世的记忆，那位大佬在救起了戴安娜之后才接受的隐藏任务，所以救戴安娜本身并不是隐藏任务。而这时，戴安娜果然有些迟疑的说道。这位勇士虽然有些冒昧，你能帮助我在洞窟内找到一种魔晶吗？魔晶，秦风愣了片刻。魔晶是轮回之中非常稀有的能量晶体。魔晶一般分为两类，一种天之紫晶，另一种天之神晶。天之紫晶的数量非常稀少，而它的用途又很广泛，其能源可以供给舰船、炼化装备、升级技能，甚至是投喂宠物用之修炼等。而天之神晶则更为稀少。整整一百金天之紫晶才能换一金天之神晶，它的效用是天之紫晶的百倍以上，并且能源更为精纯。一个 NPC 要魔晶干什么？第九章隐藏任务，戴安娜的委托。对，我得到消息，这个洞窟内就有魔晶的存在，我非常需要一金天之紫晶，你能帮助我吗？戴安娜的俏脸上显现出不安的神色。洞窟内危险重重，一不小心就有丧命的风险，而眼前的秦风则是妥妥的大佬。只要他愿意答应他，有他出手相助，就一定能拿到天之紫晶。秦风故作思索的模样，似乎在考虑着什么。而戴安娜看到后，连忙道：“你放心，只要你帮我拿到天之紫晶，我会给你丰厚的奖励的。倒不是钱不钱的问题，那个采集到的天之紫晶，我愿意分给你一半。”好，成交。秦风笑眯眯的接受了戴安娜的任务。哦耶，太好啦，太好啦！戴安娜激动的就像一个小孩一样。这时。一道系统提示弹出，叮咚！您成功接取隐藏任务，戴安娜的委托。戴安娜的委托，任务等级 S， 任务内容
帮助 NPC 戴安娜前往星月洞窟。3 1一万七千二百收集天之子金。任务目标：一、天之子金，零、易金。二、保证 NPC 戴安娜的安全。任务奖励：一、天之子金 0.5 金。二、SSS 及隐藏转职卷轴法师。提示：任务难度较高，请谨慎行事。好家伙，原来所谓的隐藏任务。竟然可以获得传说中 SSS 级隐藏转职卷轴。要知道，这玩意儿在前世可是稀有的要命，随便一个 SSS 级转职卷轴，在黑市上都能卖到上亿软妹币的高价。在轮回中，玩家的首次转职的选择是非常关键的，这关乎到玩家在游戏中后期二转、三转，甚至是四转的方向，同时也关乎到玩家在游戏后期的难度。而职业不同，所涉及的领域和能力也就不同，简单来说，战斗力也就不同。像前世的秦风，首次转职只有 A 级，他在完成二转之前的那段时间里，比其他玩家付出更多的精力和时间，升级也要更吃力得多。接到系统任务后，秦风直接带着戴安娜进入了洞窟之中。无论是天之紫金还是天之神经，生长的条件都极其苛刻。而野狼谷位于山谷之中，常年沐浴天地精华，有那么几斤天之紫金倒也不稀奇。洞窟之中黑暗无比，不过秦风是法师，可以借助火元素魔法。来照亮前进的道路，和洞窟口比起来，洞窟内似乎要安全的多。至少秦风带着戴安娜一路走过来，除了偶尔遭遇两只毒虫之外，就没有再碰到过其他野怪了。不过秦风依然不敢轻心大意，毕竟这是被系统评定为 S 级的隐藏任务，肯定是有一定难度的。二人越是往前走，前方的道路就越是艰险，直到最后，二人被一处沼泽拦住了去路。看着不断冒着泡泡的泥沼，秦风果断丢了一个探查术过去。深不见底的泥沼，描述看起来危险莫测，深度未知，有一些毒性，似乎有怪物经过的痕迹。这种泥沼，秦风在前世见得多了。泥沼之中，基本都有着一至二只魔爪之蛙，若是运气不太好，同时碰上三四只也是有可能的。而且，这种沼泽具有一定的毒性，若是没有携带解毒剂，会很快被沼泽里的毒性 buff 给腐蚀掉的。不过，秦风有着高级治疗术 buff 的存在。本身就能够免除所有负面状态，仅仅是自己过去的话，倒是没有什么问题。但是要带一个拖油瓶的话，又是另说了。秦风看向人畜无害的戴安娜，后者眨巴着黑眸，好奇的看向自己：“我我们要怎么过去呢？”戴安娜看着泥潭，若有所思道。秦风努力回想了一番前世的记忆。十秒钟后，秦风眼眸一亮。当时发布隐藏任务帖子的大佬说，要想把 NPC 带过泥潭，只有一个方法。实际上，泥潭中是存在着一只魔爪之蛙，只要击败这只魔爪之蛙，泥潭就会自动消失。不过，据说当时集齐了五人之力，才勉强消灭掉这只魔爪之蛙。可见，这沼泽当中并不是什么普通的魔物。不过，秦风根本不带怕的。想到这，秦风马上道：“我先过去探路，你先在原地等候。”戴安娜乖巧的点点头：“好。”话毕，秦风果断走向泥潭之中。就在这时，后方传来戴安娜的尖叫声：“啊，小心！”在秦风踏足泥沼的下一秒，泥沼的气泡就愈发密集。下一秒，一根长蛇突然从泥沼中射出，向秦风的双腿缠绕而去。然而，长蛇根本还没碰上秦风的身体，便忽然被一道金黄色的火焰焚烧而尽。奈落之言，金黄色的火焰在长蛇上不停焚烧，并没有要停下来的意思。咕呱，一道震耳欲聋的哇叫声响彻洞窟。石壁上的小石块都被震落了些许，秦风一脸淡然地看着沼泽，随后大手一挥，几道流水朝泥沼中射去。滚出来！泥沼被秦风搅了个天翻地覆，似乎是受不了秦风这般搅动，那只魔爪之蛙终于一跃而出，震得洞窟再次抖动三分。这时，秦风才看清池中之物的全貌，这的确是一只魔爪之蛙。然而，它的全身布满了恐怖的黑紫色纹路，身体肥大无比，上面布满了恶心的疙瘩。而他的长蛇也被秦风焚烧了一半，秦风立刻丢了一个探查术过去。魔爪蛙王，等级18等阶黄金，血量53005300攻击276杠351防御151技能毒液喷射，长蛇缠绕，毒性扩散。描述：一只常年居住在洞窟中的魔爪之蛙，经过无数年的洞窟黑暗，能量沉淀，似乎出现了一些变异。秦风双眸一亮，原来是一只黄金级的 BOSS。这魔爪蛙王比起先前他碰到的天星狼王还要高出三级。不仅如此，他还有地形的优势，皮糙肉厚，怪不得前世的大佬要集齐五人之力
才能勉强击杀这只魔爪蛙王。孤瓜，卑贱的人类，竟然敢弄伤本王！本王定要你不得好死！秦风刚才的行为已经完全触怒他了。千百年来，从来都没有人类敢攻击他，而眼前这个乳臭未干的小子，不仅攻击了他，而且仅仅是一道火焰，便烧掉了自己一半的舌头，不可饶恕。第十章。你也想来两块吗？魔爪蛙王静静地等待着长蛇重新生长，然后再下一秒骤然出手。但他的目标却不是秦风，而是秦风身后的戴安娜。戴安娜反应过来，连忙向后撤退，但速度还是比不过他的长蛇。眼见戴安娜就要被长蛇缠绕住，戴安娜紧闭双眼，惊声尖叫：“呀！”他紧紧闭上双眼，害怕的不敢睁开，但数息过去，身体却没有被缠绕的感觉。咦，这是怎么回事？戴安娜虽心中疑惑，但魔爪蛙王的长相实在太过瘆人，她还是不敢睁开双眼。但下一秒，秦风的声音在耳边响起：“没事了，他已经被我烧掉了。”啊！戴安娜听到秦风的声音，马上睁开双眼。刚才还站在原地的魔爪蛙王，竟然直接消失不见了，取而代之的竟然是几大块蛙肉。戴安娜呆呆地看着秦风大块朵衣，下巴都快要掉到地上。秦风注意到戴安娜的眼神，依然吃着刚烧好的蛙肉。都浓道：“嗯，你想来两块吗？”眼前刚烤好的蛙肉还留下些许黑色浓稠不明液体，整个透露着一股恶心的味道。高蛋白还可以回魔力值，哦，卖你一金币怎么样？绝对童叟无欺，物超所值。戴安娜，轮回中魔物的肉是可以吃的，而且因为魔物死亡前有魔力的存在，吃下它们的肉还能够增加一些抗性。像这只魔爪蛙王的肉就是绝对的精品，拿到市场上起码能卖十金币以上。不过，就算价值再高，他的卖相实在是有点像老八。就算是送给戴安娜，他也不会吃的。不过，这不是关键。堂堂一个黄金级的 boss， 而且还是经过了变异的，竟然就被秦风给给秒了。戴安娜意识到这一点，心中大为惊骇。她不敢相信，眼前这个少年的实力竟然如此强悍。明明他才十一级啊，究竟是怎么办到的？叮咚玩家疯魔蛟在星月洞窟首次击杀黄金级 boss 魔爪蛙王。特别奖励声望值加五百，叮咚玩家疯魔蛟在星月洞窟首次击杀黄金级 BOSS 魔爪蛙王。特别奖励声望值加五百，叮咚玩家疯魔蛟在星月洞窟首次击杀黄金级 BOSS 魔爪蛙王。特别奖励声望值加五百，我超，又是疯魔蛟大佬，牛逼了！这才多久啊，又手杀了一个黄金级的 BOSS？ 你们说，疯魔蛟大佬不会是这个游戏的内测人员吧？这游戏还能有内测人员的？你当我傻子是吧？那疯魔教大佬是怎么办到的？这速度也忒快了点不？呜、哦、呜！疯魔教大佬，求带啊！叮咚，您成功击杀了魔爪蛙王黄金级，获得经验两千加八百，点经验值。叮咚，恭喜您成功升到 LV 十二。叮咚，恭喜您成功升到 LV 十三。叮咚，恭喜您成功升到 LV 十四。叮咚，恭喜您获得三十点自由分配点。一只黄金级 BOSS 瞬间升了三级。虽然比起先前的秒升八级慢了不少，但依然是一个非常恐怖的增长速度了。秦风打开属性面板，随后将30点自由属性点全部加在智力上。随后，叮咚您收获道具魔爪蛙的血石 X 1叮咚您收获装备魔爪之靴黄金级 X 1叮咚您收获了金币 X 1叮咚您收获了银币 X 3秦风大手一挥，魔爪蛙王爆出的奖励被全部收入囊中。现在他还没有功夫。去清点战利品，完成任务才是首要的。在魔爪蛙王被他消灭之后，眼前的沼泽也直接消失了，取而代之的是一片平地。看来这片沼泽是魔爪蛙王的魔法，魔爪蛙王消失，沼泽自然也就没有了。走吧，秦风朝戴安娜挥了挥手，淡淡道：“哦。”戴安娜连忙乖巧的跟了上去，生怕掉队。二人行走了几分钟后，似乎终于走到了尽头。而在尽头的石壁上，他们终于看见了一抹淡紫色的光芒。啊！是天之紫晶，戴安娜俏脸上涌过一抹兴奋，马上快步跑去。而就在这时，天生敏锐的秦风嗅到一股危险的味道，小心！戴安娜听到秦风的吼叫声，本能的向后撤退。而他刚退后一步，就在他的正前方跳出一只淡紫色的毒蝎。秦风飞身先前，一把将戴安娜拎起，然后身形暴退，闪到一处安全的地段。而此时，戴安娜先前所占的岩石已经被击成了粉碎。戴安娜双手捂着红唇，黑眸中满是不可置信的表情。这，这是什么怪物？戴安娜后怕的问道。秦风眉头紧皱，刚才若不是他反应迅速，
，恐怕戴安娜已经被毒蝎给杀掉了。果然 ，S 级的任务不是那么简单，有这么一个拖油瓶在旁边，看来必须得更小心一些才行了。随后，他眉头一皱，丢过去一个探查术：水晶毒蝎，等级二十，等阶黄金，血量六四零零六四零零，攻击三百一十杠四百二十一，防御一百七十一，技能毒液喷射，隐匿。晶状毒刺，描述一只常年居住在洞窟中的水晶毒蝎，经过无数年的洞窟黑暗能量沉淀，似乎出现了一些变异。这只水晶毒蝎竟然比刚才的魔爪蛙王还要高上二级。若是一个普通玩家接取了这个隐藏任务，在没有准备好的情况下，几乎是必死无疑。一个洞窟同时存在两个黄金级的 BOSS， 这毫不亚于二十级以上的一些副本难度了。不过，这对秦风来说算不上什么。卑贱的人类，你！没等到水晶毒蝎将台词说完，秦风一道奈落之言落下，精准命中水晶毒蝎，负九万一千七百二十一，一道五位数伤害亮起，水晶毒蝎便被瞬间秒杀。叮咚玩家疯魔蛟在星月洞窟首次击杀黄金级 BOSS 水晶毒蝎，特别奖励声望值加一千，幸运值加十，潜能点加十。叮咚玩家疯魔蛟在星月洞窟首次击杀黄金级 BOSS 魔爪蛙王，特别奖励声望值加一千。幸运值加十，潜能点加十。叮咚玩家疯魔蛟在星月洞窟首次击杀黄金级 BOSS 魔爪蛙王，特别奖励声望值加一千，幸运值加十，潜能点加十。龟龟，这是今天第三次了吧？疯魔蛟大佬，这是准备直接成神的节奏啊！你们难道没注意到，疯魔蛟大佬同时在一个叫星月洞窟的地方杀了两只黄金级的 BOSS 吗？确实，这副本也太恐怖了，同时存在两只黄金级的 BOSS， 更恐怖的。不应该是疯魔教大佬吗？不说了，我已经做好为大佬献上我地处局了。哦，哎，抱大腿是不可能的，一辈子都不可能抱大腿，只能打打史莱姆过过日子。第十一章，幸运值爆棚，瞬发魔法。秦风挑了挑眉，看来随着自己连杀的黄金级 BOSS 增多，系统的奖励也在增加，已经从最开始的声望值加五百增加到声望值加一千，幸运值加十，潜能点加十了。不错，声望值在游戏的后期非常重要。丝毫不亚于货币的地位，玩家可以依靠声望值参加重要的活动，以及在工会的商店中兑换道具等等。而幸运值更加重要。像秦风之前打开 BOSS 储物袋，获得了一整套套装，这种看脸的事情就看幸运值。现在秦风在 Buff 的加持下，已经有了一千点幸运值，相当于半个鳌皇了。而幸运值越高，看脸的事儿就越顺风顺水。比如开储物袋、武器升星、抽奖、BOSS 爆装备、接取隐藏任务等等，成功的概率。将大大提高。至于潜能点，也是一个相当重要的东西，因为它能够为技能升级提高技能的伤害。这玩意儿只能通过特殊任务，手杀 BOSS， 开箱子来获得，获得途径稀少，因此在黑市的价格也非常高昂。在秦风前世，一个潜能点能卖到一万金币的高价，而除此之外，还有一个途径能获得潜能点——诸神塔。只不过诸神塔的难度之高，往往不是一个普通玩家能够通过的，即便是前世的秦风。也才挑战到八百层，秦风看着账户内的十点潜能点，想着该如何分配。目前流水数秦风基本用不上了，奈落之言的存在可以完美顶替其存在，倒不如把十点潜能点全部分配给奈落之言。想到这，秦风直接打开个人属性面板，随后他选择加强奈落之言。是否使用十点潜能点强化 LV 一奈落之言？确定。秦风毫不犹豫，随后。一道火红色光芒闪耀而过，下一秒，系统提示音再次响起：“叮咚，您使用十点潜能点强化奈落之炎，升级成功，当前等级 LV 5十点潜能点直接升了四级，嗯，勉强能接受吧。”秦风直接打开奈落之炎的 buff 面板，看向其效果：群体奈落之炎，等级 5， 效果：对五千乘以五千范围内的敌人，瞬间造成二十五万点火系魔法伤害。并附加灼伤效果，持续十秒钟。灼伤每秒损失最大生命值 5% 的血量。技能冷却15秒。技能消耗200魔力。描述：强横的奈落之炎能瞬间焚尽范围内一切单位。卧槽，升了五级，范围直接跟着扩大了五倍不说，伤害也直接扩大了五倍吗？要不要这么简单粗暴？秦风双眸透露着兴奋的神色。现在，即便是越级挑战二十级最高难度的副本。他也有把握能拿下，而在完成强化后，秦风直接将刚才爆出的装备全部收入囊中。叮咚，您收获饰品
，精湛女王猫眼石，黄金级 X 一。叮咚，您收获技能书，动荡魔法 X 一。叮咚，您收获金币 X 三。叮咚，您收获银币 X 十。居然爆出了黄金级的饰品！秦风神色一喜，现在他身上除了有一套套装之外，就只差饰品了。而这枚黄金级的饰品刚好弥补了这个空缺。秦风一边想着，一边查看他的属性：精湛女王猫眼石，黄金级，等级一。等阶：黄金级，装备效果：一智力加二十，二敏捷加三十一，三耐力加二十五。装备特效：一提升使用者 10% 的施法速度，可掠夺。二，施法时有 10% 概率触发精湛女王的力量，额外对100乘以100范围内造成等量伤害，可掠夺。耐久度：一千一千。所需职业：法师。描述：精湛女王赋予了其魔力。但经过岁月的沉淀，似乎只剩下一些魔力了。三项属性的加成都还不错，至少对于现阶段来说是一个不错的过渡装备。叮咚，您触发被动无限掠夺，成功，成功获得金战女王猫眼石 buff， 请打开个人面板查看。秦风打开装备栏 ，buff 金战女王猫眼石黄金级，效果一提升使用者 1,000% 的施法速度，二施法时有 1,000% 概率触发金战女王的力量。额外对一万乘以一万范围内造成等量伤害，秦风满意的点了点头，不愧是 S S S 级被动，直接一波扩大了整整百倍。首先是施法速度提高了 1,000% 这无疑提高了许多机动性。其次， 1 0 0的概率便相当于百分百触发该被动，而最为舒服的是它的施法范围，整整一万码的范围，比五级的奈落之炎还要多出 2,000 码，意味着一万码以内的同等级单位已经对它造不成任何威胁。随后。他将饰品装备到身上，属性又多了一些零星的加成。除了黄金级的装备之外，还有一本技能书，动荡魔法可掠夺。等级一，技能效果瞬发，一秒内朝前方发射八道元素剑，元素剑有 25% 几率在命中时产生爆炸，对目标及其800码范围内的其他所有敌方单位造成额外 50% 的伤害。技能冷却60秒，技能消耗250魔力。注：可升级为三种元素。奥数法师，奥数冲击有 25% 几率在命中时产生爆炸，对目标及其800码范围内的其他所有敌方单位造成额外 50% 的奥数伤害，并造成建设的效果，持续3秒。火焰法师，火系元素有 25% 几率在命中时产生爆炸，对目标及其800码范围内的其他所有敌方单位造成额外 50% 的火系伤害，并造成灼伤的效果，持续3秒。冰霜法师，冰系元素有 25% 几率在命中时产生爆炸。对目标及其800码范围内的其他所有敌方单位造成额外 50% 的冰系伤害，并造成禁锢的效果，持续3秒。描述：寂灭者阿古斯创造的顶尖魔法，可注入不同元素，使其达到不同效果。秦风看完这本技能书，深吸了一口气。毫无疑问，这是一本技能书，而最关键的是，它是一本瞬发的魔法技能。瞬发，顾名思义，便是瞬间发动，根本不需要吟唱时间。而无论是偷袭还是反制。瞬发魔法都有着相当大的作用，一旦拥有，就意味着保命底牌又拥有了一张。和其作用相对应的，这类魔法在市场上价格非常高昂。秦风记得在前世，这样一本魔法书一旦出现在拍卖场上，绝对会引发轰动。在他记忆中，曾经一本瞬发拍出上亿金币的高价。想到这里，秦风深吸一口气，直接对其进行掠夺。叮咚，您触发被动无限掠夺，成功，成功获得动荡魔法 buff， 请打开个人面板查看。第十二章，洞窟的尽头，新的秘境。秦风打开面板 ，buff 动荡魔法 ，buff 效果瞬发，一秒内朝前方发射八道元素剑，元素剑有 2,500% 几率在命中时产生爆炸，对目标及其8万码范围内的其他所有地方单位造成额外 5,000% 的伤害。看着面板上，秦风深吸一口气，眼中尽是惊骇之色， 2 5 0 0几率，也就是百分百触发爆炸效果，在百倍增幅的加持下。施法范围直接扩大到了8万码，而额外伤害更是增加到了 5,000% 好家伙，这是千里之外取敌方首级的节奏，要不要这妖牛比啊？秦风嘴角猛抽，这么远的范围，对方估计都不知道自己在哪儿，就直接被秒杀了。秦风深呼吸一口气，强行将激动的心情给缓解下来，冷静冷静。不过是一个 buff 而已，只是又多了一个刷怪的手段。强行冷静一波后，秦风才抬头看向戴安娜。对方正静静地等待着他。很显然，经过刚才水晶毒蝎的偷袭后，戴安娜已经不敢擅自妄动了，否则
，在这危险重重的洞窟中，指不定又冒出个什么怪物来。只有秦风知道，在水晶毒蝎死亡后，这里已经没有了怪物。看着乖巧无比的戴安娜，秦风忍俊不禁道：“我们可以开始采集魔晶了。”阿磊可以开始了吗？戴安娜一脸兴奋地看着秦风，秦风淡淡点点头。得到秦风的肯定后，戴安娜激动地跳了起来，随后找到魔晶最多的一处角落，开始采集起来。二人采集了十分钟左右，终于将此处的魔晶采集完毕。而出乎秦风意料的是，这里的魔晶数量超过他的预估。除了戴安娜需要的一金之外，他个人还额外采集到了一金，整整两金天之子金。即便是前世在轮回进入道珠神轮回的后期，两金的天之子金也会引发一阵轰动。而秦风在重生之后，不到一天的时间里，便直接得到了一金天之子金。嘻嘻，谢谢你，勇士，有了这些天之子金。我也能完成爷爷给我的任务了。戴安娜露出一个甜美可人的笑容，随后她从身后掏出一个储物袋，嗯，这是我给你的任务奖励，收下它吧。秦风笑了笑，接了过来。叮咚，恭喜您完成 S 级任务，戴安娜的委托。叮咚，恭喜您获得任务奖励，戴安娜的储物袋 X 一。秦风没有墨迹，直接选择打开储物袋。叮咚，您开启戴安娜的储物袋，获得奖励 S S S 级隐藏转职卷轴 X 一。叮咚，您开启戴安娜的储物袋，获得奖励金币 X 1 0 0叮咚，您开启戴安娜的储物袋，获得奖励天之子金 0.5 金。呼，总算得到 S S S 级隐藏转职卷轴了。秦风一脸兴奋地打开背包，准备使用 S S S 级隐藏转职卷轴。然而，一道系统消息却弹出：叮咚，您当前等级为 L V 1 4等级不足 L V 2 0无法使用转职卷轴。叮咚，当前地图不允许使用该道具。秦风一拍脑袋，我丢，怎么把这事儿给忘了？想要转职需要满足两个要求，首先等级要达到二十级，其次必须要在城池内接受转职任务，完成转职任务后便可以直接进行转职了。而现在既然获得了卷轴，那么秦风也不用着急，先把等级升到二十级再说吧。秦风一边想着，一边关闭了背包界面。在二人采集完天之紫金后，原本想要撤出洞窟的。但忽然间，秦风看到洞窟的尽头处竟然传出一道光亮。咦，这里怎么会有光亮呢？戴安娜也感到一阵奇怪。按理来说，洞窟的最底部已经是尽头了，而处于的底下又怎么可能有光线会照射进来？秦风略微一思索，便恍然大悟，他漏掉了一条重要的线索。前世的那位大佬曾经在帖子中提过，若是开采完此处所有天之紫金，洞窟的尽头便会出现一道裂缝。只不过。这位大佬没有提裂缝背后究竟是什么地方。秦风凝神看着这道裂缝，意念一动，裂缝迅速扩大，直至崩坏。啊！戴安娜双手捂住红唇，面色震惊。没想到洞窟的尽头竟然还有出口。嗯，你也不知道吗？秦风好奇道。作为一个 NPC， 秦风以为他应该知道些什么的，却没想到对方也缓缓摇了摇头，随后若有所思道：“爷爷也没有给我说过有这个地方。”在秦风打开裂缝后，洞窟传来剧烈的震动，随时有要崩塌的可能。快走，洞窟要塌陷了！秦风一把抓住戴安娜的手，两人朝着裂缝的方向奔去。他们进入了裂缝的世界内，一道强光袭来，让二人不约而同闭上双眼。紧接着，秦风听到一道系统提示音响起：“叮咚，您发现了秘境，据西岛副本，声望加五百。”第十三章：噩梦级秘境。哇，这里竟然还有一个秘境！戴安娜眸子里露出震惊的神色，而秦风则是露出一副若有所思的模样。这处秘境名叫巨蜥岛，在前世，这可是一个人尽皆知的秘境地图。不仅如此，它在前期难度非常之高，素有“萌新杀手”之称。若是不集结五人之力，根本不可能通关这个秘境的。没想到，前世发现戴安娜隐藏任务的大佬和发现巨蜥岛的大佬竟然是同一个人。秦风皱了皱眉头，便没有再多想，而是拉着戴安娜快速离开原地。在这样空旷的地带站着，无疑是怪物的活靶子。秦风拥有高级治疗术 buff， 可以瞬间将状态回满，倒是无所谓。关键是戴安娜，她只是一个普通的 NPC， 稍微不注意就有丧命的风险。即便秦风可以立刻用高级治疗术进行治疗，但他一向的宗旨就是稳健，像这种风险高的事情是不容许发生的。而就在这时，一道新的系统提示弹出：叮咚，新任务提示，你和戴安娜误入巨蜥岛，请护送戴安娜回到新手村中。任务：护送戴安娜回新手村。任务时间：无限。任务奖励： 1 5 0 0金币， 2 5 0 0零声望。任务失败惩罚：无。是否接受任务？是。
，秦风毫不犹豫选择了确认。就算没有这个任务，秦风也会将他护送回村。而这个任务的奖励就像是白嫖的一样，秦风丝毫不介意。薅系统羊毛这种事，要多少来多少，好吧。接受任务后，秦风开始思考回城的路线。原路返回已经不可能了，刚才的洞窟已经塌陷，就连出入口都被封闭了。若是秦风完成了遗传，可以直接带着戴安娜飞回新手村。不过转职任务只能等到回村才能完成了。秦风左思右想，都只有一个方法，看来只能硬闯出去了。没办法，虽然更花时间一些，但秦风还是有百分百把握完成任务的，因为他曾经就是被巨蜥岛虐得死去活来的千万萌新的其中之一。他对巨蜥岛的掌握程度如同手足。秦风一边带着戴安娜，一边梳理着前世的记忆。巨蜥岛。这个地图非常之难，普通玩家要想通关，必须凑足一牧师、两法师、一战士、一弓箭手的五人阵容。由于阵容要求之高，一般玩家很难凑足这样的五人阵容，导致有不少人被虐的妈妈都不认识。当然，也有有钱的大佬花大价钱抱大腿。巨蜥岛副本难度之高，相对应的，它的奖励也非常丰厚。前世，秦风就曾经在这个副本开到过巨蜥套装，完美的帮助他度过了前期。只不过现在。秦风拥有了 SSS 级无限掠夺天赋，对套装属性的需求度也没有那么高了。想到这里，秦风转身对戴安娜说道：“等会儿你就跟在我的身后，明白吗？”戴安娜乖巧的点了点头。经过先前在洞窟之中的经历，她现在已经格外听秦风的话了。巨蜥岛是一个五人本，而秦风则只带了 NPC 戴安娜进去，只有两个人。某种意义上来说，戴安娜其实是没有什么战斗力的。秦风相当于在一个人战斗。但一个人还是两个人，对秦风来说没什么区别。只要有无限掠夺在身，一路就是秒杀到底。想到这，秦风带着戴安娜从岩石后方走出。叮咚，是否进入巨蜥岛秘境？五人副本。看到这道系统提示，秦风毫不犹豫选择了是。叮咚，请选择您需要的系统难度。接着，四个选项出现在秦风眼前：简单、普通、困难、噩、呃、梦。既然都是一路杀到底。秦风肯定会选择四个当中奖励最高的噩梦模式。要知道，在秘境当中，难度越高，爆出的装备和通关奖励就会越好。随着秦风选择完毕，一道系统提示声再次响起。叮咚，选择成功。您即将进入巨蜥岛秘境，噩梦模式正在传送中。这时，一道光团将二人包裹住，随后二人的身影消失在了原地。叮咚，您成功进入巨蜥岛秘境，噩梦模式。叮咚！由于您选择的难度为噩梦，您获得了额外的 buff 加成，经验加成 buff 效果，您将持续获得额外 10% 打怪经验，持续到游戏结束。叮咚！由于您选择的难度为噩梦，您获得了额外的 buff 加成，伤害加成 buff 效果，您将对秘境野怪造成额外 10% 伤害，持续到游戏结束。叮咚！您触发被动无限掠夺，成功，成功获得经验加成 buff， 请打开个人面板查看。叮咚！您触发被动无限掠夺，成功。成功获得伤害加成 buff， 请打开个人面板查看。看到身上多出的这两道 buff， 秦风顿时露出喜悦的神情。他忽然想起来，只要选择秘境的噩梦难度，身上就会自动获得系统的两个 buff。先前偶然得到 NPC 的 buff 加成，都是一些小打小闹的 buff。然而，秦风这一波直接白嫖了两个大型 buff。秦风打开个人属性面板，直接查看了一下，经验加成 buff 效果，持续获得额外 1,000% 打怪经验。持续时间永久，伤害加成 buff 效果，对秘境野怪造成额外 1,000% 伤害。持续时间永久，看完技能效果，秦风情不自禁深吸一口气。好家伙，这两个 buff 的效果实在是太变态了。首先是经验 buff， 这让秦风的升级效率得到了10倍的提升，相当于原先击杀一只黄金级 boss 的经验，现在等于直接击杀了十只。而伤害加成 buff 就更简单粗暴了，直接对野怪的伤害提升10倍。让他的刷本效率大大提升，呼，舒服了。关闭了个人界面后，秦风抬头看向不远处的魔物。此处虽然名为巨蜥岛，但却不止巨蜥一种魔物，除了巨蜥之外，还有好几种魔物。首先映入秦风眼帘的便是几只浑身赤色的蟒蛇。秦风丢了一个探查术过去，他的信息瞬间出现在屏幕上。第十四章：什么叫双 buff 的魅力？赤炼蛇，白银级，等级十五，等阶白银。血量45004500 4500, 防御132攻击力178技能撕咬捆绑绞杀。描述：生存在巨蜥岛上的蟒蛇
，若是被晋升会非常棘手。不愧是前世印象深刻的副本，就连小怪都是白银级的。这种时候，若是让戴安娜跟着自己，无疑是给自己添了个拖油瓶。于是，秦风转头对他说道：“你在此处不要走动，我去去就回。”戴安娜乖乖的点了点头，嗯嗯。随后，秦风便拿着法杖走进了副本内部。秦风刚一踏足副本内部，赤练蛇们便注意到了他的存在。纷纷朝秦风吐露着蛇性子，似乎在宣告着自己领主的地位。而秦风越是靠近，赤炼蛇的瞳孔就愈发扩大，似乎在下一刻就要发动攻击。看着这一堆堆赤炼蛇，若是在前世，秦风必然会把他们拉拢到一块，再集火秒杀。但现在，这堆赤炼蛇根本不值得他浪费时间去这么做。不等赤炼蛇出手，他直接拿起了法杖，一道奈落之炎瞬间落下。砰！恐怖的声音响彻在巨蜥岛上。瞬间有几只乌鸦从前方的森林中飞过，负十万零两千一百一十一，负十二万三千一百一十一，负十万零三千二百一十五。几只赤炼蛇甚至连出手的机会都没有，便被秦风一击秒杀。秦风淡淡的看着自己恐怖的伤害，忍不住咂了咂嘴。下一刻，几道系统提示音在秦风的脑海中响起：“叮咚，您成功击杀赤炼蛇，白银级获得五万点经验。叮咚，您成功击杀赤炼蛇。”白银级获得五万点经验，叮咚，您成功击杀赤炼蛇。白银级获得五万点经验，叮咚，恭喜您成功升到 L V 1 5叮咚，恭喜您成功升到 L V 1 6叮咚，恭喜您成功升到 L V 1 7叮咚，恭喜您成功升到 L V 1 8叮咚，恭喜您成功升到 L V 1 9叮咚，恭喜您成功升到 L V 2 0叮咚，恭喜您获得60点自由属性点。提示：您已达到当前等级上限。请尽快前往主城领取转职任务，完成转职。提示：剩余的经验将储存到经验槽中。秦风看着系统不断响起的提示音，头皮有一些发麻。仅仅是杀了几只白银级的赤炼蛇，就直接升到二十级了。而且看样子，若是没有转职的限制，恐怕还会继续升级。秦风一脸兴奋，将六十点自由属性点全部加在了智力上，随后走上前去，将赤炼蛇爆出的装备尽数收入囊中。叮咚，您收获了金币 X 十。叮咚，您收获了银币 X 1 5叮咚，您收获了道具低阶强化石 X 1叮咚，您收获了道具低阶恢复药水 X 2这次的收获还不错，至少爆出了强化石。秦风一边想着，一边打开背包，看向了强化石的信息：低阶强化石，等级一，效果用于强化装备，有 30% 几率强化成功。注 ：E 只可强化十级以下装备。二强化失败后，将随机降低装备一至五个等级。描述一个神奇的石头，其中似乎蕴含着一些能量。低阶强化石这玩意儿，在黑市上价格都很高昂，往往一块就能卖到一万金币左右的高价。因为它是所有职业的刚需用品，只要强化装备，就必须要强化石。幸运值高如秦风，在第一波怪也只爆出一块强化石，而且秦风所选的秘境难度还是噩梦级别的，爆率也大大提升，所以可见其稀少程度。秦风看了一眼后，便将背包界面关闭。随后继续向前走去，周围的野怪在看到秦风的身影后，全部蓄势待发。然而，他们全部还没来得及攻击到秦风的身体，便全部横死在原地。叮咚，您成功击杀丹莫罗毒珠，白银级，获得五万点经验。叮咚，您成功击杀赤炼蛇，白银级，获得五万点经验。叮咚，您成功击杀黑色巨蜥，白银级，获得五万点经验。提示：多余的经验将储存到经验槽中。秦风反复检查了周围，确定了安全后。才朝远处的戴安娜招了招手，哇，勇士你好厉害啊！一个人就把这些怪物全干趴下了。戴安娜眉眼弯弯，笑着对秦风说道：“这没什么。”秦风不在意的摆了摆手，随后正色道：“比起这个，你还是先多注意周围，保护好自己。有什么异动记得提醒我。”戴安娜重重的点了点头，嗯呐。不得不说，在获得了伤害加成 buff 后，秦风的刷怪速度简直起飞了。他带着戴安娜。两人从头一路直接横扫了过去，期间他还害怕戴安娜不小心吸引到野怪什么的，在他身上多留了个心眼，但却没想到那些怪物一旦有了攻击的意图，便会瞬间被他的魔法自动锁定，然后横死当场。一路上，秦风经验已经收集了非常多，多到秦风怀疑在转职之后能秒升到三十级。不，按照秦风前世的经验，不是可能，是一定会升到三十级。虽然一转之后的升级速度会下降不少。但秦风一路上至少击杀了上百只小怪，四舍五入也有五百万经验值了。这么多经验的情况下，是肯定够他秒升到三十级的。就在秦风以为会时光静好
。微风不燥时，一道震耳欲聋的嘶吼声突然在耳边响起，吓得戴安娜连忙躲在了秦风的身后。在秦风的侧后方，出现了七八条黑暗巨蜥，而这些黑暗巨蜥围成了一个圆形，将一只携带着火光的蜥蜴包裹在其中。秦风见状，神色不变，默默丢了一个探查术过去。火龙巨蜥，精英级，等级二十，等阶精英，血量六零零零零。60000， 攻击力712杠八百零防御力312主动技能：火焰喷射、毒蛇鞭挞、爪击、捕食。被动技能：拟态。天赋：思考加速。描述：巨蜥岛之上精英级的魔物，似乎吸取了此处不少天地精华，实力相当强悍。这还是秦风第一次碰上精英级别的怪物。一共六大 W 的血量， 7 0 0以上的攻击力，防御力也有惊人的312点。而且他的技能也是前所未有的多。秦风看着这只火龙巨蜥，陷入一阵沉思。等等，我的 S S S 级天赋无限掠夺，是不是可以掠夺精英级及以上单位的技能？第十五章，精英级 BOSS 手杀。秦风想到这，马上打开个人属性面板进行查看。随后，他的脸上涌现出一抹喜色。效果一：每次击杀精英级及以上单位后，你将百分百掠夺该单位的被动技能及其天赋。舒服了。秦风看着这头巨蜥的目光瞬间变成极度渴望，眼里似乎还闪耀着小星星。此时，这头在其他玩家看来是噩梦的精英级火龙巨蜥，在秦风看来完全就是一块肥肉。白嫖的被动技能和天赋啊！嘿嘿嘿，火龙巨蜥，嘿嘿嘿，我的火龙巨蜥！戴安娜忽然听到旁边的秦风发出痴汉一般的笑声，不禁惊讶的捂住红唇。勇士他，他是被这头火龙巨蜥吓傻了吗？戴安娜刚想要拉住秦风，让他撤退时。眼前的几头巨蜥忽然冲了过来，呀！戴安娜惊声尖叫。秦风见状，脸色一沉，身前瞬间出现了八根火属性光剑，动荡魔法。秦风一道低音声在巨蜥们耳边响起，像极了恶魔在耳边低语。随后，八根火箭顺发，刺穿了所有黑暗蜥蜴的身体。负十万零一千二百一十三，负十二万零一百一十一，负十三万七千二百一十二。叮咚，您成功击杀黑色巨蜥，白银级。获得五万点经验，叮咚！您成功击杀黑色巨蜥，白银级，获得五万点经验。叮咚！您成功击杀黑色巨蜥，白银级，获得五万点经验。在秦风击杀掉他身边的小怪后，才缓缓转头看向眼前的蜥蜴。卑贱的人类，你竟然敢将我的子民全部屠杀殆尽！我要把你碎尸万段！火龙巨蜥嘶吼着，发出阵阵龙息，火焰朝秦风飞来。秦风抓住戴安娜，身形暴退之间，朝着对方一道火箭飞射而去。负十万零两千一百三十八，火龙巨蜥仅有六 W 点血量，顷刻之间被秦风这道火箭给打空了血槽。我的血条呢？火龙巨蜥在死亡前瞪大了双眼，他做梦也没有想到自己甚至还没碰到对方，就被这个年轻人当场瞬秒。哼，死在了我的顺发魔法之下，也算是你死的值了。秦风冷冷一哼，随后便听到耳边响起系统的声音：叮咚，您成功击杀火龙巨蜥，精英级。叮咚，您触发被动。无限掠夺成功，成功掠夺火龙巨蜥被动技能及其天赋，请打开个人面板查看。秦风嘴角一咧，露出一个阳光的笑容。天赋，被动技能，拿来吧你。被动，你看，效果，自身环境将根据周围环境做出改变，与环境融为一体。发动攻击或被攻击则自动解除。冷却，十分钟。消耗，二百魔力值。Buff， 思考加速。效果。攻击时将有 10% 概率触发此效果。接下来10秒内，所有技能冷却减 50% 施法速度增加 50% 攻击力增加 50% 冷却10分钟，消耗无。叮咚，您触发被动，无限掠夺百倍增幅成功。秦风再次将目光投向刚才的被动 buff，buff buff, 思考加速。效果，攻击时将有 1,000% 概率触发此效果。接下来10秒内，所有技能冷却减 5,000%。施法速度增加 5,000% 攻击力增加 5,000% 冷却十分钟，消耗无。歪日，这妖牛皮的吗？技能冷却缩减这么多，完全就像是火力全开，在玩无限火力啊！而且施法速度增加这么多，攻击力又有这么高的提升，完全不像是要给别人活路啊！秦风对这个 buff 的增幅非常满意，而除了 buff 之外，另外那个拟态 buff 却并没有增强，也难怪，它和无限掠夺一样。本身就是一个被动技能，没有任何伤害增幅。不过，它却具有重大的实战意义。这意味着秦风以后在执行任务时可以开启拟态，然后神不知鬼不觉潜入敌方内部
取敌防守机。而就在秦风击杀掉火龙蜥蜴后不久，一道提示音再次响起：“世界通告，气运加深，八方矮鹤，恭喜玩家疯魔蛟在巨蜥岛首次击杀精英级 BOSS 火龙蜥蜴。”特此奖励称号超凡狩猎者，唯一称号，道具礼盒、传说武器礼盒，声望值加五千。世界通告，气运加深，八方矮鹤。恭喜玩家疯魔蛟在巨蜥岛首次击杀精英级 BOSS 火龙蜥蜴，特此奖励称号超凡狩猎者，唯一称号，道具礼盒、传说武器礼盒，声望值加五千。世界通告，气运加深，八方矮鹤，恭喜玩家疯魔蛟在巨蜥岛首次击杀精英级 BOSS 火龙蜥蜴，特此奖励称号超凡狩猎者，唯一称号，道具礼盒、传说武器礼盒，声望值加五千。看到头顶上方又一次响起的系统通告，玩家们再也淡定不住了。卧槽，幼双若卓是这个疯魔教大佬，他今天都已经第几次手杀 BOSS 了呀？关键是这次手杀的是一只精英级的 BOSS， 疯魔教大佬牛逼，不懂就问。疯魔教大佬收不收小弟？专门舔皮鞋的那种，别尬黑。万一人家疯魔教大佬是女生呢？我超，肯定不可能是女生。讲道理，我这辈子还没见过比我打游戏厉害的女生。我也觉得不是女的，气兜了，竟然瞧不起我们女性，女权警告。话说疯魔教大佬真的好牛啊！跟他比，我瞬间感觉自己就是个上不了台面的小渣渣。牛比啥呀？对人家来说，可能这都是基本操作了。秦风自然不知道，外界已经对他产生了极大的讨论。他看到公告后，第一时间便点开个人属性面板的称号一栏，随后直接选择佩戴。像这种唯一称号，一般都有属性加成。秦风查看了一番他的加成，超凡狩猎者唯一称号，效果智力加50。力量加五零，敏捷加五零，耐力加五零。唯一特效一：精英及以上 BOSS 血量低于 30% 时，拥有 1% 之几率直接斩杀 BOSS， 可掠夺。二：对精英及以上 BOSS 造成伤害额外增加 1% 可掠夺。卧槽，居然是一个全属性称号！第16章 BOSS 增幅，超凡狩猎者。秦风看着这个称号的加成，随后深吸一口气，这波不亏啊！而且最关键的是。他竟然还拥有唯一特效，想到这，秦风直接对其使用无限掠夺。叮咚铃触发被动无限掠夺，成功，成功获得称号超凡狩猎者特效 buff， 请打开属性面板进行查看。buff 超凡狩猎者特效一：精英及以上 boss 血量低于 30% 时，拥有 100% 几率直接斩杀 boss。二：对精英及以上 boss 造成伤害额外增加 100%。秦风看完超凡狩猎者的 buff 效果。不禁深吸一口气，原本的超凡狩猎者的称号加成已经让他很满足了。要知道，全属性增强这么多，已经是一个很夸张的数字了。很多装备的套装加成，恐怕也没有这么恐怖。然而，在使用了无限掠夺之后，眼前的这个 buff 效果直接扩大了百倍。原本低于 30% 血量有 1% 几率斩杀，然而现在却直接增加到了 100% 这说明什么？说明只要秦风将 boss 打到 30% 的血量。随便一刀就能直接秒杀 BOSS， 这个增益简直恐怖如斯。秦风随后关闭了属性面板，再转身将地上的奖励一并收入囊中。叮咚，您获取了装备火龙蜥蜴法杖，精英级 X 1叮咚，您获取了装备火龙蜥蜴法袍，精英级 X 1叮咚，您获取了装备火龙蜥蜴法帽，精英级 X 1叮咚，您获取了道具火龙蜥蜴储物袋 X 1在将地上爆出的装备道具一并捡起来后。秦风没急着去查看他们的属性，而是将目光投向了另外一个宝箱——传说武器礼盒。等级一，描述里面装着一把传说级武器。若是你运气够好，也许还会有其他的机缘，百分百获得一把传说级的武器吗？看这个意思，不一定会开到和自己职业相关的武器。若是开到其他职业的武器，秦风也只能挂到拍卖行上进行拍卖了。想到这，秦风直接选择开启。叮咚，恭喜您获得贤者之杖，传说级。叮咚！恭喜您获得道具高阶强化卷轴 X 3将近 2,000 点的幸运值果然不是盖的。这一波开启就直接开出了两个道具，一个传说级的武器，还是契合自己职业的法杖；而另外一件高阶强化卷轴，则是非常稀有的道具。秦风清楚的记得，这玩意在黑市上从来都是有价无市，一张高阶强化卷轴都能卖到千万金币的高价，相当于秦风就算不用直接卖出去，他这一波都薅到了几千万金币的羊毛。太勾巴爽了，只不过秦风现阶段根本不缺钱，自然也不可能将这三张强化卷轴给卖出去。想到这，他果断打开武器的属性面板。
《贤者之杖》传说集，等级十五，等阶传说集，物理攻击加幺零零三，魔法攻击加幺七三三，智力加二九二，装备特效：一魔力值最大值加五五零，可掠夺。二攻击时增加一千点智力，效果持续三秒，冷却时间五秒，可掠夺。三攻击时增加220点魔法攻击力，效果持续三秒，冷却时间六秒，可掠夺。四直仗者血量低于 10% 之十时，有百分几率触发不死之身，效果：接下来三秒内免疫一切魔法伤害，同时恢复所有状态。冷却时间24小时。描述：被认可的魔法师才有资格佩戴此法杖。高阶强化卷轴，等级一，效果：使用该强化卷轴。将有 60% 之六几率强化装备加十，可增幅。注：若强化失败，不降低强化等级。描述：若你是欧皇，请大胆强化装备吧。四，秦风深吸一口冷气。老实说，当他看到贤者之杖的效果的那一刻，眼珠子吓得差点掉到地上。竟然他喵的有四个装备特效！不，这还不是关键。最恐怖的是，他的每一个装备特效，即便放到前世，也是非常强横的存在。特别是第四个装备特效，拥有 5% 之几率触发不死之身，这特么不就是凤凰的涅槃效果吗？相当于直接白白送给你一条命了。好家伙，我直接好家伙！秦风直接打开强化面板，决定现在就将三张高阶强化卷轴用在贤者之杖上。现在贤者之杖拥有高达 1,003 的物理攻击力伤害，魔法攻击力伤害更是达到了 1,773 而这三张高阶强化卷轴若是使用成功，将直接为贤者之杖提升三十个等级，如此恐怖的提升，贤者之杖的伤害将迎来质的飞跃。想到这里，秦风马上使用无限掠夺的增幅被动，叮咚，您成功触发被动无限掠夺，高阶强化卷轴得到百倍增幅。高阶强化卷轴，等级一，效果，使用该强化卷轴将有百分之六千几率强化装备加十，如此一来，强化卷轴将百分百强化成功。秦风嘴角露出兴奋的笑意，随后直接将强化卷轴用在了贤者之杖上。叮咚，是否使用高阶强化卷轴对贤者之杖进行强化？是。秦风毫不犹豫选择了确定。随后，一道金黄色的圣光在贤者之杖上方亮起。叮咚，恭喜您强化成功。贤者之杖当前等级45物理攻击加 3100， 魔法攻击加 5500， 智力加50。秦风嘴角一咧。准备直接将强化过后的贤者之杖穿在身上，有了如此恐怖的属性提升，秦风迫不及待想要试一试伤害了。但系统提示音却响在耳边：“叮咚，当前装备所需穿戴等级45您当前等级不足以穿戴此装备。”秦风听着系统提示音，直接当场傻眼。我擦，光顾着提升属性去了，却忘了自己现在还是一个二十级没有转职的憨憨。想到这，秦风只好将装备放到背包栏里。看来在没有升到45级之前。这件装备只能放在背包栏中了。不过，装备虽然不能穿，它的属性还是必须得掠夺地。秦风意念一动，果断将贤者之杖的装备特效掠夺。叮咚，您触发被动无限掠夺，成功掠夺贤者之杖被动，请打开属性面板查看。秦风打开属性面板，果然看到了不死之身的 buff 效果。第十七章：萌新噩梦。不死之身是贤者之杖最关键的 buff 效果。而他的冷却时间也从24小时缩短到了12小时，只需要短短半天便能再次拥有复活的机会。对于秦风来说，他只需要利用被动无限掠夺，尽可能的多吸取天赋和被动技能，他就能越来越无敌。想到这里，秦风果断关闭了状态栏。经过了几分钟的加强和提取后，秦风继续朝着巨蜥岛深处走去，而戴安娜也马上乖巧的跟了上去，不敢落后半步。随着秦风的愈发深入，他们碰到的小怪也从先前的白银级。转变为一至二只黄金级 BOSS， 而秦风的屠杀速度也越来越快，不到十分钟，他们便接近了巨蜥岛的最深处。这时，巨蜥岛的最深处是一处幽深寂静的水潭，水潭正中央有一处小岛，小岛的上方有一只淡金色的龙蜥，正威严无比的站立在小岛之上，似乎在等待着秦风的到来。看到这里，秦风直接对其丢了一个探查术过去。黄金龙蜥，领主级，等级25等阶。领主，血量幺零零零零零零幺零零零零零零，攻击力三千七百一十八杠四千一百二十三，防御六百七十一，主动技能黄金圣火超级速捕食同族召唤同族再生
，被动技能，拟态，魔力感知，天赋，思考加速，空间移动。描述：据西岛之上最为强悍的领主级魔物，浑身上下透露着恐怖的气息。看到眼前这个 BOSS， 秦风一瞬间就回想起了前世和他相爱相杀的那段往事。当时的秦风也是和其他玩家一样，组队了无数次才将他挑战过的。不得不说，他作为巨西岛的领主级 BOSS， 1 0 0 W 的血量，峰值高达 4,000 的攻击力，当得起“萌新噩梦”这个名号。对于许多玩家来说，即便他们拥有全套黄金级的装备，怕是都打不过这个 BOSS。要知道，噩梦级别的难度不是说说就完了的，它的恐怖之处是只有亲身经历过的人才会感受得到的。不过 ，BOSS 厉害是厉害，但面对秦风却是不值一提。秦风一边让戴安娜后退，一边领域扩散开。小岛上的龙息缓缓睁开双眼，透露着特有的高傲神情。何等猖狂小儿，在此打搅本王安眠。秦风没有墨迹，直接朝他丢了三发动荡魔法过去，见面就是一发素质三连招呼，轰！负十万零一千九百一十，负十万零八千一百二十一，负十万零两千一百八十一，三发剑矢最后化作火光，一一射到了黄金龙息之上。每一道剑矢都足以让一头黄金级 BOSS 瞬间毙命，但这只黄金龙息却全部硬生生抗了下来。而就在秦风准备再次发动技能时，戴安娜忽然传来尖叫声，糟了，他差点忘了，这只龙息是拥有召唤同伴的能力的。秦风回头看见好几只黑暗蜥蜴将戴安娜围攻，他眉头一皱，随后手中法杖一挥，又是几道剑矢瞬间生成。不过和先前的火属性剑矢不同，这一次生成的是附带冰属性的剑矢，这便是动荡魔法的附魔效果。秦风为了能保护戴安娜，而又不伤到对方，他使用了属性最温和。而又拥有控制效果的冰系剑矢，几发剑矢瞬间出手，将戴安娜身体四周的黑暗蜥蜴瞬间禁锢在原地。负八万两千一百二十一，负九万三千一百七十九，负八万三千八百四十一。几道伤害数字亮起，伤害虽然稍微逊色于火属性剑矢，但已足以秒杀黑暗蜥蜴。而在秦风攻击黑暗蜥蜴、保护戴安娜之时，秦风的侧后方忽然传来一阵巨响，原本还在小岛上休憩的黄金龙西 boss 迅速朝秦风袭来。看到黄金龙息的那一刻，秦风浑身止不住的颤抖。不过，这颤抖不是害怕，而是兴奋。此时的秦风浑身上下充满着一股浓烈的战意。自从重生之后，一直到现在，他都还没有碰到过真正的对手。而眼前这只领主级的龙息，让他感受到了一丝威胁。希望你不会让我失望。秦风嘴角一咧，勾起一抹弧度，而后右手抬起，几道火焰从天而降。黄金龙息感受到头顶上方袭来恐怖的温度。极其壮观的一幕出现在巨蜥岛上空，它被几十颗不大不小的火球包围了。准确说，是秦风触发了 buff 效果，让他的技能直接没有冷却时间。下一刻，火球瞬间落下，负九万一千八百一十七，负九万两千三百四十一，负九万一千二百四十一。几十颗火球不断击打在黄金龙息的表皮上，但是黄金龙息的身上又不断冒出绿色的数字，证明着他在回血。并且速度极快，就快要赶上秦风造成伤害的速度了。秦风清楚的记得，前世在挑战黄金龙息时，他就拥有这样的高回复能力。而要想中断这样的高回复能力，唯有让他陷入重伤的效果，减免他的高回复能力。不过，黄金龙息根本不给秦风思考的机会，他直接飞扑过来，一条蜥蜴尾对准秦风的腹部猛然拍击，随后又是无数道毒液精准命中了秦风。黄金龙息露出一阵得意的表情。吃上他这么多发毒液，就算不死也得残了，最多不超过三息，这个臭小子就会跪地求饶了。黄金龙息停止了攻击，站在原地，一脸傲然地看着秦风，心里倒数着三个数。然而，越是随着时间的过去，黄金龙息脸上的表情就越是震惊。这小子为什么还生龙活虎的？不可能啊！他已经中了我引以为傲的黄金圣毒，按理来说绝对会被毒杀，惨死当场的啊！黄金龙息越想越茫然。而就在这时，他听到了秦风的嘿嘿笑声，嘿嘿，想毒死你爷爷，做你他喵的狗屁春秋大梦去吧！秦风一声怒骂，随后身体四周浮现出几道火元素剑矢，朝对方射了过去。这几道火元素剑矢只打掉了敌方十分之一不到的血量。然而，黄金龙息的回复却比先前变慢了不少。秦风眼前一亮，灼伤的重伤效果让他的回复变慢了，看来有效果。秦风又大手一挥。八道火元素剑矢再次射向对方，随后直接开始溜 boss。他的装备加成虽然不多，但 buff 的移速增益却非常大。在极高的机动性之下 
，黄金龙息根本追不上秦风，而秦风又一直和对方保持一个非常暧昧的距离，让对方心痒无比，却又拿他没有任何办法。好，黄金龙息震怒之下，直接对天一道狂吼：“该死的人类，该死的人类，杀我族人，我定要你血债血偿！等被我抓住，我要让你求生不得，求死不能！”第十八章，进阶，直面史诗级 BOSS。黄金龙息狂怒之下，速度陡然增快，朝秦风的方向袭去。不过，秦风却依然不慌不忙，一边释放着火元素箭矢，一边闲庭信步一般向后撤退。灼烧的重伤效果在持续，一直不停的降低着黄金龙息的血量。负一万两千一百三十一，负一万九千一百二十一，负一万八千三百一十四。秦风淡淡的看着黄金龙息的血量不断下降，心中却没有丝毫波澜。这是他前世被虐了千百遍的经验。黄金龙息虽然伤害非常高，但他的移动速度却是领主级 BOSS 里最慢的。只要一直这样溜他，早晚会有他被耗死的那一刻。然而，秦风没想到的是，眼前的黄金龙息忽然一道惊天怒吼，天空之上落下一道金黄色闪电，轰隆！金黄色闪电就这样直接砸在了黄金龙息的身体之上。下一刻，秦风听到了系统的提示声：注意，当前 BOSS 黄金龙息领主级正在进化当中，请小心行事。啊！秦风看到这一幕，差点下巴掉到了地上。在前世，几个别的 BOSS 的确能够进化，但那是需要非常苛刻的条件的，不仅需要天时地利，还需要玩家刻意的激怒。总而言之，概率之小，好比于中了百万彩票大奖。一头 BOSS 若是完成了进阶，他的战斗力毫无疑问会得到非常恐怖的提升。眼前这是一头领主级的 BOSS， 若是他完成了进化，不仅属性会得到增加，就连先前的状态也会完全恢复。不过，唯一的好消息是，进化后的 BOSS 爆出的奖励会更好。秦风在前世曾有幸遇见过一次 BOSS， 在战斗途中进化。他当时在 BOSS 完成进化之前，便将 BOSS 给击杀了。虽然有些不讲武德，但好在完成了任务。不过现在，秦风却不打算走上一世的老路。无论是领主级 BOSS 还是史诗级 BOSS， 对他而言都没有任何区别。现在他的战斗力之强，连自己心里也没个底。没错，他想要收服这只黄金龙息。好不容易碰到一只进化的 BOSS。若是现阶段能将他收为麾下，战斗力无疑会得到剧增。想到这里，秦风快步退出战场外，等待着黄金龙息完成他的进化。在秦风退出战场后，黄金龙息的血量不断恢复着，屏幕上方更是显示出绿色字样：加幺二幺二幺三，加幺四幺三幺八，加幺七幺二三四。而在秦风退出战场后，戴安娜看到这一幕，直接惊得叫了出来：“我的天哪，他他在进化！快！”趁他没有完成进化之前，将他击杀。戴安娜神色焦急地看向秦风，却发现对方始终是一脸淡然的神情，没有丝毫反应。他，他难道在故意等 BOSS 完成进化？戴安娜越是猜想，心中就越是惊骇，因为从先前秦风表现出的实力来看，秦风的确有这样做的可能。但是，但是他是领主级的 BOSS 啊，若是等他完成进化，岂不是变成史诗级的 BOSS 了？想到这，戴安娜一阵头皮发麻，神色愈发不安。这时，却听到秦风淡淡道：“没事，你在旁边看着就好，我自有办法。”不知道为何，在秦风一出口后，戴安娜竟然感觉到一丝安心以及信任。这时，一道系统提示音响起：“叮咚 ，NPC 戴安娜对您好感度达到 70%。七十。”嗯，好家伙，这样也能提升好感度的吗？我记得不是要完成许多任务，要么送 NPC 礼物才能提升好感度的。好吧，我不装了，我摊牌了。我承担了我这个年纪不该承担的机智和帅气，哎，有时候帅过彦祖，压力还是挺大的呀、啊。秦风静静等待着进化完成。就在这时，眼前的黄金龙息终于将雷电之力破除而开。好，一道如雷贯耳的惊天怒吼在耳边响起。下一秒，眼前的黄金龙息竟是长出了一对金黄色翅膀，上方布满秘密的雷纹，其上还缠绕着闪电。嚯，还真是相当霸气啊！秦风由衷的赞赏道。戴安娜白了秦风一眼。没想到他到现在竟然还能这么悠闲自在，这可是史诗级 BOSS 哎，史诗级！这要是换个白银级、黄金级的 BOSS 就算了，但这是史诗级，即便集结几十人之力，想要击杀怕也是难如登天的史诗级 BOSS。这时，完成进化后的黄金龙息飞天起，看向不远处的秦风，露出一阵鄙夷的嘲笑：“愚蠢的人类，你放弃了攻击的最佳时机，现在让本王完成最后的进化，你将要付出你应得的代价。”说完。秦风便看见他身体周围恐怖的雷光又多了几分。秦风抬头看见一跃而起的黄金龙息，身体止不住的颤抖。
，不过不是因为害怕，而是兴奋。他的眼神中露出期待无比的神色。这时，一道雷光迅猛无比，直接飞向秦风所在的方位。小心！雷电迅猛无比，以势不可挡之势砸中了秦风。呀、yeah! ！戴安娜一声尖叫，双眼紧闭，但下一秒，她却听到了秦风的喃喃自语。我超，这他喵的，确实帅啊！戴安娜睁开双眼，随后她的瞳孔不自觉的放大，露出此生最为惊骇的表情。被雷电击中后的秦风，此时却像个没事人一样站在原地。不同的是，秦风的脚下却多了一个被雷电劈中的大坑。啊，你你你，你没事吧？戴安娜反应过来，慌忙朝秦风跑去。秦风淡淡一笑，双手一摊道：“你看我像有事的样子吗？”秦风拥有的无限再生 buff。在击中秦风的一瞬间，血量直接回满了，所以只要不能一击将秦风秒杀，那么他就可以无限回复血量。而就算真的被一击秒杀了，秦风还拥有不死之身的涅槃效果。所以刚才是秦风故意试下 buff 的特效，才中了对方的一道雷电，而 buff 的效果也是同样的让人惊喜。啊，哦哦哦，没事就好，没事就好。刚才真是吓死我了。秦风看到戴安娜紧张的模样，笑眯眯的说道：“刚才不会是在担心我吧？”戴安娜刚一放松，听到秦风的话后，一张俏脸又紧张地绷了起来，一抹红润涌上雪景。才才没有，我我怎么可能担心你？你是勇士哎，这么厉害，肯定不用我担心。秦风笑着摇了摇头，随后将目光转向天空之上，他直接朝对方扔了一道探查术过去。下一秒，进阶后的黄金龙息属性面板出现在他的眼前。圣雷龙息史诗级，等级 25， 等阶史诗级，血量。幺零零零零零零零幺零零零零零零零，攻击力八千一百九十一杠九千三百一十一，防御四千三百九十六，主动技能圣光雷电超级速多重结界同族召唤同族再生，被动技能拟态魔力感知圣魔攻击耐性，天赋思考加速空间移动，描述经过圣雷洗礼后完成了完美的蜕变，成长为史诗级的终极存在，血量一千万，攻击力峰值接近一万。就连防御值也有 4,396 点，等等，这防御值的数值是不是有些奇怪？秦风摇了摇头，甩掉了脑海中一些奇怪的想法。现在这条史诗级的圣雷龙息，若是作为秦风的首只宠物，勉强够格吧。想到这里，秦风直接大手一挥，天空顿时被一片火球海覆盖。看到这一片被小火球掩盖的天空，圣雷龙息发出一阵不屑的嘲笑：“姐姐姐，天真的人类，你不会以为你这点小火球还能对本王造成伤害吧？”秦风嘴角勾起一抹弧度，有没有用？还是接下我这招再说吧。秦风话音落下，随后身体四周同时出现了24道剑矢：火之剑矢、寒冰剑矢、奥数剑矢。每个元素的剑矢分别八道，成一个圆圈，在秦风周围旋转。一股恐怖的威压扑面而来。圣雷龙息看到这24道剑矢，眼珠子吓得差点掉了出来。他分明感受到，这剑矢不仅仅是数量的增多，还有威能也比先前大了近十倍不止。难道他一直在隐藏自己的实力？第十九章收服史诗级龙息，二十四道不同元素的剑矢几乎是同一时间朝圣雷龙息奔涌而去。他感受到迎面来的庞大威压，丝毫不敢怠慢，身形连忙暴退。他很清楚，若是正面吃下这二十四发剑矢，就算不死也得被打个半残。该死的人类，竟然将本王逼到如此地步，本王定然要将你碎尸万段！圣雷龙息一边骂骂咧咧，一边以平生最快的速度逃窜。但他没想到的是，这二十四道剑矢竟然是非指向性技能，会跟着他逃窜的方向而拐弯。顷刻之间，三种元素剑矢同时命中圣雷龙息，暴躁的火焰触碰上凌冽的寒冰，一瞬间产生出大量的白雾。负两万一千五百一十二，负两万一千五百一十二，负两万一千五百一十二。秦风没有想到，圣雷龙息为了挡下这次的攻击，竟然使用同族召唤，强行让黑暗蜥蜴用肉身替他挡下。但即便如此，他还是吃下了数根剑矢，圣雷龙息单手将剑矢拔出，重重的喷出害人的龙息。随后，他单手向秦风一指，天空中一道落雷忽然落下，负一万零二百一十一。这道冷不丁的落雷是圣雷龙息的蓄力一击，他之前一直在隐藏，为的就是这准备已久的一招。而不出他所料的是，秦风硬生生的吃下了这道落雷，秦风的血量瞬间下降一大半。圣雷龙息长舒一口气，露出一个不屑的表情。看来这个人类也不过是个虚张声势的家伙罢了。他刚想要趁势再补上一刀，下一秒他的下巴差点掉到了地上。这个人类刚才不是已经被我打到残血了吗？怎么血量又回满了？
。看到这一幕，盛雷龙息心中愈发骇然。他不死心的，又是一道落雷袭击向秦风，负一万两千一百八十二。对方再次硬吃下了这道落雷，状态下降到一半。然而，在一秒钟后，熟悉的一幕又出现在眼前。秦风再次轻描淡写的恢复到满状态，好像根本没受过任何伤一样。不，不可能！盛雷龙息眼中露出惊恐之色。他第一次感受到一个人类竟然能给他带来如此强烈的无力感，任凭他如何挣扎也没有半点效果。若非他是秘境的 boss， 不能够直接离开秘境，否则他早就使出平生最快速度来逃窜了。圣雷龙息紧咬牙关，犹惧生恨，开始发了疯似的对秦风开始反击。既然逃也逃不掉了，就算是死也要在这个人身上留下一道疤痕。面对圣雷龙息迅猛无比的攻击，秦风依然一副闲庭信步的姿态，左躲右闪。游刃有余地躲掉对方的所有攻击，圣雷龙息的眼前不断闪过 “miss” 的字样。从刚才到现在，他连一击都没有打中过。秦风嘿嘿一笑，大声道：“要不要考虑一下做我的宠物啊？”圣雷龙息听到秦风的话，瞳孔骤缩，紧接着一股无名怒火从胸腔中爆发。这个该死的人类，竟然想要我做他的宠物！圣雷龙息在愤怒状态下，攻击的速度明显加快了很多，几道雷霆之力朝秦风疾射而去。秦风看到圣雷龙息拼命反击，不由得悠悠叹了口气：“哎，本来给过你机会的，这下可别怪我了。”每当一道雷霆打在秦风身上，紧接着他的身体上又会显现出绿色的治疗光芒，负两万一千一百二十一，加三幺二三幺，负三万两千一百二十六，加四幺二四幺，负四万两千一百一十二，加六幺二三幺。不远处的戴安娜看着秦风和圣雷龙息的战斗，不禁露出惊骇无比的神色。圣雷龙息在经过进化后，可是一只史诗级的 BOSS 啊！而秦风不过是一个刚到二十级，甚至还没有经过转职的人，竟然能将一只史诗级 BOSS 耍得团团转。这样恐怖的实力，即便放眼整个苍蓝帝国，怕是都不超过一手的数量。要知道，在爷爷的口中，这个等级就能和史诗级 BOSS 抗衡的勇士，只存在于传说和神话之中。而戴安娜此生见过如此传奇的人，只此秦风一人。戴安娜一边想着。眼前的圣雷龙息的血量依然还在不断的下降，并且速度是先前的十倍不止，负三十一万两千三百一十一，负三十一万两千三百一十一，负三十一万两千三百一十一。圣雷龙息没想到秦风的伤害竟然这么高，仅仅是短短的几秒钟，自己的血量就下降到百分之五十。眼见自己就快到残血了，秦风丝毫没有要收手的意思。圣雷龙息一边拼命逃窜，一边连忙喊道：“勇士，哦不，大人，请你饶我一命。”我愿意接受您的要求。秦风听到圣雷龙息的话，缓缓停止了下来。哦，你说你愿意接受我的要求吗？秦风摸了摸鼻子，笑着说道。圣雷龙息万分恭敬道：“是的，大人，只要你肯饶我一命，我愿意与您签订契约，成为您的宠物。”这时，旁边的戴安娜嘴巴早已经张成了 O 字形。堂堂一个史诗级的 BOSS， 竟然卑躬屈膝到愿意给人当宠物。然而，下一秒听到秦风的话，再次让戴安娜惊得下巴掉到地上。我拒绝。圣雷龙息原本以为只要成为秦风的宠物就能够被绕一命，却没想到秦风竟然拒绝了他。一颗心再次提到嗓子眼。大大人，只要是您的话，我什么都愿意为您做，只要您肯饶我一命。圣雷龙息的声音中明显充满着畏惧。秦风淡淡摇了摇头，语气嘲讽道：“刚才让你成为我的宠物，你不愿意，机会我已经给过你了，是你自己不要的，我也没有逼着你。”不，大人，刚才是我有眼不识泰山，现在知道您的威能，能侍奉。您是我的荣耀，圣雷龙息半跪在地上，连头都不敢抬。秦风淡淡一笑，随后道：“这样吧，我再给你一次机会。不过这次的条件和上一次不同了。既然你做出过一次拒绝，那么就不会再有第二次这样的机会。”大人，您请讲。圣雷龙息态度异常恭敬，和我签订主仆契约，终生受我掌控，任凭我调遣驱使，你意下如何？戴安娜听到这句话，脸色惊骇无比。要知道。所谓的主仆契约是非常残酷的，不仅终生要受到对方的监禁，而且也不能忤逆对方的意志。就算对方让你去死，你也只能乖乖去死。然而下一秒钟，他却是听到圣雷龙息异常感激的语气道：“大人，谢谢您的成全。”随后，秦风便听到一阵系统的提示声：“叮咚，圣雷龙息，史诗级，愿意与您签订主仆契约，是否接受？”第二十章：本源之精。秦风双眼微眯。原本悬浮在天空中的火球和元素箭矢也缓缓消失，他站着原地，没有急着去接受对方的主仆契约，而是在思考着一个问题：主仆契约相当于永远奴役对方，永生永世只能为自己所用。
无论是身体还是意志，都永远不能反抗自己。而最关键的是，奴隶是不用占宠物以及坐其位置的。但想要奴役一个高阶级的 boss， 难度是非常高的。即便秦风前世是华夏国首屈一指的法师玩家，他麾下也只有宠物和坐骑，却没有一个奴隶的存在。这是因为高等阶 boss 在拥有灵智的情况下，是很难对其他玩家臣服的。拥有一个奴隶，好处是无穷无尽的，更不用说是这样一个史诗级 boss 了。而他唯一的坏处便是。奴隶会与主人一同共享经验加成，不过秦风现在拥有了经验加成 buff， 每杀一只怪的经验加成为十倍，所以根本不用担心经验的问题。想到这里，秦风直接选择了是。叮咚，你与圣雷龙息签订主仆契约成功。系统提示音响起的那一刻，圣雷龙息身上便拥有了一个十字架印记，这是秦风奴隶的专属印记。紧接着，圣雷龙息便化作一道流光，进入秦风的奴隶专属空间之中。随后。几道系统世界通告的提示声在秦风和戴安娜耳边响起。世界通告：恭喜玩家疯魔蛟成功通关巨蜥岛噩梦级难度，因玩家完成首次通关，奖励提升100倍。世界通告：玩家疯魔蛟与巨蜥岛终极 BOSS 圣雷龙息史诗级签订主仆契约成功，故奖励玩家本源之精 X 1本源秘池 X 1世界通告：玩家疯魔蛟通关巨蜥岛噩梦级难度，通关时间为十分3 1秒。特别奖励：巨蜥上古遗迹礼盒 X 1高阶强化卷轴 X 5并刷新当前通关排行榜。每日排行榜前十名者可每日获得该奖励。这三道世界通告如同导火索一般，引爆了全世界玩家的激情和好奇。哇，这个叫疯魔蛟的大佬究竟是谁？今天之内就看到了他好几次了。我的天呐，直接把史诗级的 BOSS 收成奴隶可还行？太草了，哥们儿刚把史莱姆族长杀掉。而除了钦佩秦风的人之外，也有对他产生浓厚兴趣的人。野外一处营地上，一名身着锦衣的年轻男子嘴角露出一抹笑容，随后对旁边的人道：“疯魔蛟，给你们一天的时间，将疯魔蛟这个人的所有信息给我收集过来。”“是，保证完成少爷的任务。”旁边的人鞠躬道。“记住，与此人只可交好，切莫为敌。”“是。”与此同时，野狼谷秘境外，五名年轻女子正熟练地杀着不停从周围蹦出的牙狼，出手果断迅速，丝毫不逊色于一些顶尖男性玩家。这时，世界通告出现在他们头顶。其中一名长相甜美的双马尾女生，在看到这道通告后，不禁柳眉微蹙。又是这个疯魔蛟，他究竟是什么怪物？没想到又是他。不过看这样子，应该是一名玩家，还挺好奇他长什么样的呢。嗯，会不会是一个帅哥呢？另一名长相绝美的黑发女子，食指放到红唇上，若有所思地说道。这时，他们都看向了队伍中心。另一名女子，对方还在一刀一刀地砍着怪。都愣着干什么？继续升级！女子冷冰冰地说道。她身材高挑而纤瘦，一缕黑发如瀑，妆容精致而冷艳，一直散发着一种生人勿近的气场。姐姐，我们这样恐怕永远也追不上那个人的步伐。冷艳女子听到这句话，背齿紧咬红唇，追不上也得追。我就不信她一个人能这么厉害。旁边的人听到这句话，脸上皆是苦涩，只好继续埋头刷怪。而身处秘境中的秦风，自然不知晓外界究竟发生了什么事。不过，他也根本不关心。现在他要做的就是好好清点一下这回获得的奖励了，因为他是首次通关巨蜥岛的人，奖励也被提升了整整100倍。先前收集的金币、银币和铜币都被瞬间提升了100倍。原本秦风身上只有1万枚金币左右，这一波直接提升到了百万金币，着实狠狠赚了一波。而除了钱之外，秦风还获得了一个巨蜥上古遗迹礼盒、五个强化卷轴。秦风没有多想，直接选择开启巨蜥上古遗迹礼盒。叮咚！您开启巨蜥上古遗迹礼盒，恭喜您获得奥利亚斯之杖、史诗奥利亚斯护肩、史诗奥利亚斯皮靴、史诗奥利亚斯腰带、史诗奥利亚斯法袍、史诗。看到背包中多出来的五件装备，秦风立刻穿了上去，而原先的五件黄金级的装备全部被替换了下来。就在秦风穿上去的那一刻，一道系统提示声响起：叮咚！您成功触发被动无限掠夺，成功获得奥利亚斯套装 buff， 请打开个人属性面板查看。看到这条消息，秦风打开个人属性面板，便看到了那个 buff 的存在。秦风点开 buff， 查阅了一番 ，buff 奥利亚斯套装，基础效果：一个人最大蓝量加10000点；二个人防御力加 2,000 点；三对低于 50% 血量的单位额外造成 10% 伤害。冷却时间无，持续时间永久。看到这个 buff 的效果，秦风忍不住深吸一口气。龟龟，还真是一波肥的节奏啊！秦风拥有不死之身的 buff 效果
，并且拥有高阶治疗术的瞬间恢复能力，可以说在秘境副本里面根本不可能被 BOSS 打死。不仅如此，他的输出也高得离谱，还能触发法术连击。但唯一有一个问题，就是自己的蓝量不够用。眼前这个 BOSS 很好的补足了他蓝量不够的问题，直接增加了整整十万点蓝量，是一个什么概念？可以说，先前秦风在进入秘境之后，为了控制蓝量，还在刻意节省，但现在他可以肆无忌惮，火力全开。直接一路横扫完整个副本都不带喘气的。至于增加的 2,000 点个人防御力，对单位造成额外的 10% 伤害，这些都是锦上添花。看完 buff 效果后，秦风直接看向了背包中的本源之晶。第21章进阶传说级圣龙，本源之晶，等级一。效果使用后可使宠物奴隶坐骑永久提升一个等阶。描述小小的魔晶内蕴含着极其庞大的能量。秦风看完描述后，不禁心中一喜。本源之晶是十分珍贵的，而且只能通过刷秘境或在黑市上获取，稀少的获得渠道也意味着它的价值必然非凡。能够让宠物、坐骑或奴隶直接提升一个等阶的神物，在前世是有价无市的。秦风很清楚的记得，这玩意儿在轮回诸神之战后期，曾经有人拿出来拍卖，一块本源之晶便拍到了十亿金币的天价。想到这里，秦风直接将本源之晶从背包中取出，随后又将圣雷龙息召唤而出。主人，这是。圣雷龙息看到手中的这块水晶，不禁面色凝重。他能感受到这块小小的水晶之中蕴含着恐怖的能量，而这股能量在触碰到他手中时，又是那么的温和，好像就和他的灵魂捆绑在了一起。别问，把它吃掉！秦风淡淡道。圣雷龙息咯噔一声，听到秦风的命令后，马上便将本源之晶吃进了肚子里。下一秒，圣雷龙息身上便冒出一道温和的光团，庞大的能量流向圣雷龙息身体四处，随后。一道系统提示声响起，叮咚！奴隶圣雷龙息，史诗级，正在进化当中，请稍后。听到这道系统提示声后，秦风也没有去管它，而是打开背包。此时，里面还静静地躺着一块钥匙，其上散发着淡淡的金光。本源秘池，等级一，效果：使用后，您将获得秘境巨蜥岛的使用权，巨蜥岛将为您私人所有。描述：拥有这把秘池，你就拥有了整个秘境，成为秘境之主吧，少年。秦风深吸一口气，眼神中露出从未有过的欣喜。这是巨蜥岛的本源秘池，意味着从现在开始，他就获得了整个巨蜥岛的使用权。巨蜥岛开放或是不开放，开采或是不开采，全在于他的意念。都有了一个秘境了，还他喵，要啥自行车？直接五虎起飞了呀！想到这里，秦风直接使用了本源秘池。下一秒，钥匙便化作一道流光，飞向了秦风。随后，秦风的额头上方便出现了一个灰白色印记。紧接着，秦风便听到系统的一道提示声在脑海中响起：“世界通告，恭喜玩家疯魔蛟使用本源秘池，成为巨蜥岛秘境之主。”我擦咧，秘境之主，疯魔蛟大佬，这是直接起飞的节奏啊！好家伙，那咱们现在进入秘境，岂不是都要交入场费了？对啊，之前论坛就有大佬说，一旦成为秘境之主，整个秘境都将归为私人财产。我尼玛，狠狠的羡慕了，属于是。巨蜥岛的秘境归属，秦风心里已经大致规划了一遍。在前世，曾经有玩家直接对秘境进行大肆开采，导致秘境的本源受到不可逆的损害，最终导致秘境的直接崩塌。也有玩家选择将秘境开放，并收取玩家的入场费。第一种做法是比较蠢的，这违背了可持续发展的原理。而第二种做法虽然有着收租户的味道在里面，不过也不失为一种秘境的合理利用方式。不过秦风却并不打算这么做。他打算将巨蜥岛改建为自己的工会后花园，在此处种植奇花异草，蓄养奇珍异兽。只要加入自己工会的玩家，都有资格进入秘境，而秘境之中的所有资源将供其他玩家任意使用。对于玩家们来说，选择工会的最优先条件便是利益。天下熙熙，皆为利来。秦风很清楚，只要自己的条件最够优渥，就根本不愁有人不会加入自己的工会。而秦风的最大目标便是培养一支华夏国，是全世界最强大的工会组织。秦风一边想着，胸中的雄伟版图已经露出冰山一角。而这时，秦风注意到他脚下旁边的草丛处，竟是有一个闪光点。秦风被这个闪光点所吸引，意念一动，便来到闪光点处。这时，秦风才看清，原来草丛中闪着光的，竟然是一块玉佩。秦风弯腰将其拾起，用一道探查术扔了过去。传家玉佩，等级一。描述：玉佩上方散发着温润的光泽，似乎有一些年头了。看完玉佩的信息，秦风脸色一喜，好家伙，这不就是秦三娘丈夫掉落的玉佩吗？
。之前秦风还在野狼谷之中找了大半天，却是一点收获也没有，却没想到在巨蜥岛里找到了他，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！只是他为何会出现在这巨蜥岛之中？秦风有些疑惑，却没想太多，马上将这船家玉佩收入背包中。圣雷龙息的进阶只用了五分钟不到，便完成了进阶。叮咚宁的奴隶圣雷龙息，史诗级进化成功，全属性提升 100%。请打开属性面板查看详情。看到这里，秦风发现原本浑身雷纹的圣雷龙蜥已经变了一番模样。与其说现在的圣雷龙蜥是一只蜥蜴，倒不如说它现在更像一条真龙，浑身散发着金黄色的光芒，头顶长出了一根粗壮的犄角，浑身上下透露着一股不怒自威的气场，身体四周覆盖上了厚厚的鳞片。随后，秦风直接打开了他的属性面板——黄金圣龙传说级，等级25等阶传说级级。血量幺零零零零零零零零幺零零零零零零零零，攻击力一万八千一百九十一杠一万九千一百二十三，防御八千一百二十三，主动技能金龙之威超级速多重结界同族召唤同族再生，被动技能拟态魔力感知自然影响无效化痛觉无效化物理攻击无效化，天赋思考加速空间移动精神生命体，描述只存在于传说中的黄金圣龙。无论肉身毁灭多少次，都会因为精神聚集而复活。看到黄金圣龙的属性面板，秦风满意的点了点头，总算是没有白花费这颗本源之金。不仅让他的血量提升到了一亿，攻击力和防御力也得到了暴增。最关键的是，他的天赋精神生命体，无论肉身毁灭多少次，只要精神不灭，都会以此为缘而复活。这是一个非常变态的技能，意味着他和秦风一样，拥有着不死不灭的身体。第22章：水晶之关，神秘少女。尊敬的主人，万分感谢您无私的馈赠。作为您的奴仆，我有一样东西想要献给您。黄金圣龙半跪在地上，神态中充满着敬意。哦，什么东西？秦风好奇道。请您跟我来。黄金圣龙恭敬道。随后，秦风便被他带入了一个地洞之中。在前世记忆中，曾经有大佬收服 BOSS 之后，也出现过这种情况。不过，其几率之小，即便是在论坛上，秦风也只看见过一两次。难道是强化神识，亦或者绝世装备？秦风有一搭没一搭的猜想着。这时，眼前的地洞愈发宽广，走到最后，竟然出现了一处宽广无比的大殿。叮咚，你已进入隐藏秘境神秘大殿，请注意安全。看到这道系统提示，秦风不禁为之一震。秘境中的秘境，没想到在巨蜥岛之上，竟然也存在着镜中境。所谓镜中境，便是存在于秘境中的另一处隐藏秘境。在一些高阶级的副本当中，会存在着这样的镜中镜，基本都是一些远古诸神刻意遗留下来的，里面充满着各种机缘，或是传承，或是装备，又或者是至宝。总而言之，这样的秘境里必定潜藏着天大的机缘。想到这里，秦风不禁血脉膨胀，因为他在前世时并没有看到过有人说巨蜥岛中曾经有过镜中镜的存在。现在想来，肯定是有人已经发现过，并且故意隐藏了下来。毕竟身上的秘密越多，宝藏越多。被人惦记的可能性就越大，没有人会傻到去到处炫耀，除非那个人活腻了。秦风一边想着，目光已经投向了大殿的正中央。正处大殿被灰尘所掩盖，不见昔日的辉煌。和秦风前世所见过的秘境不同，这处秘境非常狭小，似乎只有这一个大殿的存在。而大殿的正中央是一处祭坛一样的摆设。主人，请跟我来。黄金圣龙毕恭毕敬道。秦风跟着黄金圣龙缓步迈上了阶梯，他们终于来到祭坛之上。然而，祭坛上方的东西却是让秦风为之一震。水晶之棺，秦风看到这口棺材的那一刻，几乎脱口出它的名字。这是一口用水晶打造的棺材，任何东西进入其中都会被封存上万年。这样一口棺材是绝对的至宝。秦风前世曾在苍兰帝国的皇家园林有幸一睹，而水晶之棺的周围放满了鲜艳的紫薇花。秦风看到这一簇簇的紫薇花，不禁有些奇怪，因为它们特别红，红的实在是太过妖艳，以至于给人一种不正常的感觉。秦风再次看向水晶之棺，不知是不是棺材口施展的阵术，导致他并不能看清楚里面究竟是何物。这就是你给我的礼物吗？秦风淡淡道。黄金圣龙半跪在地，恭敬道：“是的，主人，我等曾有幸发现此处秘境，从这口水晶之棺便能得知里面装的定是不凡之物。但我等实力卑微，未曾有能力将其打开。”听到黄金圣龙的话，秦风淡淡点了点头。黄金圣龙在进化之前，仅仅是一个领主级别的 BOSS， 他要是能打开这口棺材。那就怪了。秦风想到这，意念一动，对水晶之棺丢了一个探查术过去。水晶之棺，等级一，血量
，十亿每十亿，防御一百万。介绍：此关源自于诸神时期，其内似乎封印着一股巨大的能量。秦风看到眼前的数据，神色不禁复杂起来。很显然，想要依靠伤害破坏掉这口水晶之关，需要花很多时间。秦风想了想，直接对其扔了一道奈落之言过去：负二十一万两千一百二十，加三幺三幺九二。奈落之言在水晶之关上砸出了一道小裂缝，但是又立刻自动恢复了过来。秦风心头微震，随后再用元素剑矢试了一下，结果和先前相同。秦风若有所思的停了下来，没有再发动进攻。看样子，想要依靠蛮力破坏掉这口水晶之关是不太可能了。他拥有的自动恢复能力和他的无限再生 buff 几乎相同，除非他拥有着瞬间造成十亿伤害的能力，否则永生永世都不可能强行破开这口水晶之关。而想要打开这口水晶之关，大概有着其他的方法。想到这里，秦风开始回想起前世看到过的那些破除方法。很快，他的双眸亮了起来。秦风走到水晶之关的正前方，随后单手抬起，一股浓厚的魔力从秦风手中覆盖到整个水晶之关。站在一侧的黄金圣龙看到这个画面，不禁一震。这，这难道就是主人的魔力吗？简直是我此生感受过最为浑厚的魔力。我和主人相比，简直一万分之一都达不到。黄金圣龙在震惊的同时，也在庆幸着自己还能够活下来。毕竟这般浑厚的魔力值，想要把它灭掉就是秒秒钟的事儿。咔嚓，一道清脆的响声在大殿中响起。秦风停止释放魔力，睁开双眸看向水晶之关。这时，水晶之关的棺材口终于被打开了。秦风脸上露出一阵喜悦之色，兴奋不已，同时也在心中暗自庆幸：还好咱前世论坛没少逛，那里的老哥简直博学多才。说话又好听，这样破除法阵的方法也能想到。随着水晶棺材被打开，关中之物慢慢出现在秦风的眼前。这时，一个长相绝美、倾国倾城的妙龄少女正静静地沉睡在水晶棺中。她肌肤雪白，吹弹可破，身材匀称而又不失丰满，身着一身雪白的连衣裙，浑身上下散发着蔷薇的淡淡香气。秦风双眸在触及到少女面容的那一刻，心头狠狠为之一震，随即心神大乱。就在这时，秦风听到系统的提示音。叮咚！您发现未知生命体，请即刻与其签订契约。若选择放弃签订契约，请立即击杀该目标。第23章：签订契约，气灵之尊 buff。听到这道系统提示声，秦风的神经不由得紧张起来。他没想到，眼前的这位少女竟然和宠物一样，可以签订契约。难道说她其实就是一个宠物，或者坐骑？秦风想到这边，马上摇了摇头，将脑海中的黄色废料给马上忘掉。现在最应该担心的是。他若是苏醒过来，是否会对自己造成威胁？想到这里，秦风马上选择和对方签订契约。是否和当前未知生灵签订契约？看到这道提示，秦风毫不犹豫选择了是。随后，一道金黄色的阵法出现在秦风的眼前，将红发女子缓缓从水晶棺中托起。女子在契约阵法的魔力下漂浮在空中，一头红色长发随风浮动。叮咚！恭喜玩家，风魔蛟与蔷薇诸神级签订契灵契约成功。看到这道系统提示声，秦风瞬间明白了过来。原来眼前这位少女并不是所谓的宠物，亦或是坐骑，她的真实身份竟然是一个气灵。诸神大陆除了神魔鬼怪之外，还有一种另类的存在，那就是灵体。据秦风前世所知，轮回在后期一共探知的灵体有三种，分别是精灵一族、气灵一族和镇灵一族。而每一种灵体种族擅长的区域不尽相同。精灵一族擅长辅佐修行、清心净体，甚至是增加寿元。镇灵一族则擅长操控阵眼、研习阵法和破除阵法。一些天赋高的镇灵甚至拥有自创阵法的才能。前两族灵体族群虽然不多，但比起气灵一族来说却相当兴盛。气灵一族起源于上古诸神时代，有着几十万年甚至是几百万年的历史。但在历史的长河中，他们却逐渐消失殆尽，一直到了百万年后的今天，气灵基本已是灭绝。看到眼前的气灵名字，秦风感觉到十分生疏，记忆中没有出现过蔷薇这个名字。但他名字后的诸神级却是狠狠吓了秦风一跳。要知道，气灵和宠物 BOSS 一样，也是拥有等阶的。从下道上依次分为青铜级、白银级、黄金级、领主级、史诗级、传说级、神君级、神主级以及诸神级。秦风在前世曾经有幸获得过一个精灵，不过对方仅仅是传说级的精灵，后来在秦风的精心栽培下，也才达到神主级。而气灵，秦风只知道有极少数人拥有。并且个个都是前世大陆上最顶尖的存在。秦风也曾经想要拥有一个气灵，却直到转生之前也未曾寻到过一个。然而这一世，仅仅开服一天的时间，他便寻到了梦寐以求的气灵。
，而且还是诸神级的。秦风看着蔷薇不盈一握的躯体，即便淡定如他，也忍不住啧啧感叹：眼前这个少女竟然是诸神级别的气灵。还好签订契约的快，不然等会儿醒过来发现是我把他吵醒的，岂不是直接歇菜了？想到这里，秦风还一阵后怕。要知道，诸神级的气灵想捏死现在的他，完全跟捏死一只蚂蚁一样，因为气灵和宠物 BOSS 不同。他们拥有和人类相同，甚至高于人类的灵智。要是眼前这个气灵有点起床气，醒过来就不小心一巴掌把自己给拍死了，那是真的找不到说理的地儿去。就在秦风签订契约后，一道世界通告再次响起。世界通告：玩家风魔蛟与蔷薇诸神级成功签订气灵契约。由于玩家风魔蛟为全诸神大陆首位签订气灵契约的玩家，特别奖励玩家气灵之尊唯一称号。在看到这道世界通告后。很多玩家的反应已经没有先前那么剧烈了，因为在今天之内一直收到疯魔教的世界通告，整个人到现在都是麻的。他们现在只想知道一个问题：这个叫疯魔教的大佬，他究竟是谁？而和先前一样，在世界通告发出后，世界频道还是出现了一阵小小的波动。气灵契约是什么鬼？疯魔教大佬好像已经触及到我的知识盲区了。蔷薇还是诸神级的，一听就很屌的样子啊！确实是这样子的，我感觉疯魔教大佬一直走在我们前面。很多首次奖励都被他拿了，楼上的你不会是在酸吧？有本事你去拿呀、啊！我之前听小道消息说 ，BOSS 似乎分成了青铜级、白银级、黄金级，在网上应该就是诸神级了吧？黄金级过了就是诸神级，拜托，你脑子是不是被门夹了？怎么想都不可能啊！你难道忘了疯魔教大佬把史诗级 BOSS 收为奴隶了？好家伙，他的世界通道太多了，我还真他喵给忘了。世界频道里讨论的话。秦风自然没有时间去看。就在他得到了“气灵之尊”称号的那一刻，他便听到了耳边再次响起系统的提示声：“叮咚，您触发被动，无限掠夺，成功，成功获得气灵之尊 buff， 请打开个人面板查看。”叮咚，您触发百倍增幅，效果成功，气灵之尊 buff 成功增幅百倍。看到这道系统提示声，秦风直接打开个人属性面板，气灵之尊，基础效果，气灵提供增益属性增加 1,000%。持续时间永久，属性增加 1,000% 也就是直接增加了10倍的属性增益。秦风还是觉得这个 buff 很不错的，毕竟刚得到气灵就直接多了一个增益 buff， 白嫖的他不香吗？而这时，一道脆生生的声音在秦风耳边响起：“这里是哪里？”秦风听到声音，马上抬起头去。随后，他的数据便出现在秦风眼前：气灵、蔷薇、诸神级，等级一，等阶诸神级。血量一亿每一亿，攻击力一万两千一百二十三杠一万五千四百一十二，防御七千零一十二，技能气魂吞噬共生。介绍：来自上古诸神时期的灵体，可复魂于任意武器，为武器提供庞大的加强。秦风看到蔷薇的属性，忍不住一阵感叹。第二十四章，这小子是什么来头？虽然基础属性和传说级的黄金圣龙相差无几，但他的技能却是很强势，气魂。便是能培育任意武器的灵魂，让其突增灵智。而一旦一个武器拥有了气魂，其价值便会突飞猛进。而一个拥有气魂的武器，即便在秦风前世也是千金难求，非常稀少。想到这，秦风心中也是一阵喜色，因为这相当于多了一个聚宝盆。而吞噬便是能够吞噬其他武器来增强自身的实力，只不过具体使用效果，秦风还不得而知。至于共生，则是依附于秦风所选择的武器，让武器的伤害属性暴增，同时这也是气灵的灵魂技能所在。蔷薇在刚才就已经苏醒了，只是双眸睁开之后，一直像是没有灵魂一般，整个躯体非常空洞。然而现在，他的双眸中如同装有浩瀚星辰，空灵无比，非常有神采，真是好神奇。秦风啧啧感叹一番，随后看向少女，一脸正色道：“这里是一处秘境，你被尘封在水晶之关中很多很多年了，是我从你。”将水晶之关中解救了出来，你还记得之前的事情吗？蔷薇听到秦风的话，似是若有所思般思考了许久，但随后又是缓缓摇头道：“我只记得我的名字叫蔷薇，其他的事情都不记得了。”秦风听到这话，并没有感到有多意外，毕竟蔷薇虽然有着少女一般的身体，但其灵魂或许存在了几十万年，甚至上百万年，记不清楚先前的事情是很正常的。你是我的主人吗？蔷薇眼波如蓝，缓缓飞向秦风。他从水晶之关中苏醒过来后，便只看见了秦风一人，而且不知为何，心底对他产生了深深的好感和依恋。随着蔷薇缓缓飞来，一阵蔷薇花的香味也涌入秦风的肺腑，让他一阵陶醉心迷。
，就连心神也是被蔷薇所吸引。下一秒回过神来时，蔷薇已经将俏脸对到了秦风的眼前。咦，主人怎么呆呆的，好可爱的样子？嘻嘻嘻！秦风听到蔷薇的话，不禁哑然失笑。看来这个气灵，即便是存活了上百万年，但他的心智肯定只有正常少女十来岁的水平，这一点倒是和他的身体年龄相仿。想到这里，秦风心中更加大义凛然。一脸正色的对蔷薇说道：“还好我先发现了你，这要是落到什么大魔头手中，哼哼，你可就惨了。”咦，大魔头是森墨，可以吃的东西吗？蔷薇一边说着，一边苦恼的摸了摸肚子，道：“嗯，我现在好饿啊，好想吃东西。”呜呜。秦风听到蔷薇的话，嘴角狠狠一抽。好家伙，气灵也要吃东西的吗？秦风对气灵并不太了解，因为气灵的数量实在太过稀少。即便前世的论坛上也很少有气灵相关的培养方式，而秦风曾经养过的精灵就是不需要吃东西的。秦风想了想，随后拿出背包里的烤魔爪蛙肉，递到少女面前。诺，高蛋白又美味的秦记魔爪蛙肉，吃了会变成大聪明哦。本以为一个人在饥饿的时候应该是不会嫌弃任何食物的，但秦风预想到的画面却并没有出现，反而蔷薇一脸嫌弃的看着秦风手里的魔爪蛙肉，皱着眉头，一脸娇烂道：“一。”这是森莫东东啊，好恶心，好恶心的样子。嗯，主人不会是想让人家吃这个吧？秦风，虽然形状奇怪了一点，不过味道还是没得说的。你要不要先试一下？蔷薇似乎是被胁迫了一样，结果秦风手中的魔爪蛙肉，他看着手里的魔爪蛙肉，犹豫了很久才咬上一小口。嗯，软绵绵的，口感就不怎么好。肉刚一吃到嘴巴里，蔷薇的俏脸就按下去一半，接着他开始慢慢咀嚼起来。呸呸呸，噗噗噗。蔷薇咀嚼了一秒钟不到，便恨不得把嘴里所有魔爪蛙肉给吐干净。好难吃，好难吃！人家再也不要吃这个黑不溜秋的东东了，太难吃了。讲道理，一个人被饿了这么久，就算曾经是锦衣玉食，也没道理会嫌弃食物。但是从蔷薇眼里，他分明感觉对方像是吃了什么毒药一样，眉毛鼻子皱一块了。我现在身上除了这块魔爪蛙肉外，就没有其他食物了。秦风无奈摊了摊手，道：“你先进入我的储物空间吧。”等我带你出去再找食物。蔷薇听到秦风的话，挠了挠小嘴，有些不高兴道：“好吧。”随后，蔷薇便化作一道流光，飞入了秦风的储物空间。宠物、气灵和物品一样，都被储存在同一个空间当中。不过，因为玩家可以为物品上锁，倒是不用担心他们会破坏物品。想到这里，秦风在在秘境之中转悠了一会儿，确认没有其他宝藏后，才姗姗离去。离开之前，他不忘将水晶之冠给收入囊中。要知道，水晶之冠本身也算作一个至宝。千金难求，秦风当然不会忘了他。离开秘境之后，秦风直接找到戴安娜。从刚才开始，戴安娜就一直在秘境外等待着秦风。看到秦风回来后，他的双眸中顿时充满着惊喜的神色。我们可以走了。秦风指了指身后的传送门，淡淡说道。戴安娜点点头，随后二人一同进入传送门中。随后，二人便退出了巨蜥岛秘境。两道白光在新手村中亮起，紧接着，秦风和戴安娜的身影。出现在村口，戴安娜刚一回到新手村，秦风便收到一道系统提示：“叮咚，恭喜您完成任务，护送戴安娜回村。”“叮咚，恭喜您获得任务奖励1 5 0 0金币， 2 5 0 0声望值。”这个任务还是不太难的，但奖励却是异常的丰厚，秦风还是很满意的。这勇士，谢谢你一路以来的相助，我要回去找我爷爷了，那就再见了。戴安娜远远的朝秦风挥了挥手，随后朝村中走去。告别戴安娜后，秦风便拿着传家玉佩。准备回去提交任务，然而就在这时，秦风听到一阵异样的声音在耳边响起：“草，这怪怎么这么难杀？杀了一天了，还搁这打史莱姆呢！哎，老大你别提了，咱们哥几个这还算正常的升级速度了。你看看旁边那几个女的，又害怕又没胆量，怪都不敢打，到现在才三级呢，一直这样打下去，什么时候是个头啊？”“嗯，这个小子一身装备好像还不错，他是什么来头？”第二十五章首次开红，瞬间秒杀。卧槽！浑身散发着金光的法袍，老大，他好像也是法师哎。法师，这不正好吗？把他身上的装备给抢过来，咱们直接一波起飞。这不太好吧？毕竟人家身上装备这么好，万一咱们打不过怎么办？你怕个锤子！咱们有三个人，他只有一个人。也也对哦，嘿嘿，还是老大你聪明。低等级的玩家是无法查看高等级玩家的任何信息的，他们几个人也只能大概猜测出秦风是孤身一人。现在大家都在同一起跑线上，除了那个变态疯魔蛟之外，根本不可能有人能同时打得过三个人。而且疯魔蛟刚才才通关了秘境，没道理现在还出现在新手村内。所以眼前这个少年
，很有可能只是一个附加阔哨罢了。修理他一顿，顺便再弄点油水，一波直接起飞。想到这里，他们便心安理得的朝秦风走去。秦风侧目朝几人丢了几个探查树过去，他们的 ID 下一秒便出现在眼前。藏爱点周少，藏爱点陈少，藏爱点龙少。秦风看着这三个 ID， 嘴角狠狠的抽了两下。想不到都 2,123 年了。竟然还有人取这么非主流的 ID， 当真玩文艺复兴的呀？简直不忍直视。想到这里，秦风马上别过身去，想要快速离开这里。多一事不如少一事，现在还是升级为最主要的任务。他不想被其他事情给分了心。但他刚走没两步，便被拦住了去路。身前的赫然便是刚才的藏爱三少。小子，劝你识相一点，把你身上的装备都给爷交出来，我保证不杀你到一级。为首的人便是藏爱点周少，他彪悍体壮。看得出，现实生活中大概也是个四肢发达、头脑简单的人。他一出口，旁边的小弟马上附和：“就是就是，赶紧把身上的装备乖乖交出来，咱哥几个就不给你一般见识了。”嘿嘿，这位小兄弟，这位便是江湖上大名鼎鼎的周少，你今天给他一个面子，日后保证带着你刷副本打怪，否则的话，嘿嘿。秦风皱了皱眉头，脸上明显露出不悦的神色。那我要是不交出来呢？周少双手一插兜，头冲秦风一扬。示意属下直接动手。陈少和龙少见状，直摩拳擦掌走上前去。他们两个人的职业都是战士，因此进战会很占便宜。二人刀剑在手，刹那间便冲向了秦风所在的方位。嗡、哦！二人刀剑齐出，瞄准了秦风的头部，然后狠狠的砍去。但秦风的身影却是直接消失在了他们的眼前。他喵的，这臭小子跑哪去了？就在这时，他们听到了战场外周少的呼叫。小心你们的头顶！陈少和龙少反应过来，连忙朝头顶看去。此时，两颗平平无奇的火球正在他们头顶上方落下。切，不过是最垃圾的火球术罢了，瞧不起谁呢？二人都不以为意，毕竟法师最低等的攻击魔法便是火球术了。但下一秒，他们的眼神就跟见了鬼一样，两道数字在二人头顶上方飘过，负两万一千，负两万一千。叮咚，您击杀了玩家藏爱点龙少。首次开红，增加5点罪恶值。叮咚，您击杀了玩家藏爱点陈少，增加10点罪恶值。此时，先前攻击秦风的两人已经进入了复活倒计时，而秦风并没有停下手中的进攻，单手淡淡一挥，一颗法球便向场外观战的周少袭去。啊，好汉饶命！我爸是天龙集团的，你爸是天龙集团的，你爸是特么李刚也没用。他一句话还没说完，秦风的攻击已然落下，负两万一千。叮咚！您击杀了玩家藏爱点周少，增加十点罪恶值。秦风出手干净利落，全程从开始到结束不超过五秒钟。原本秦风想收拾下这三个人就转身离去的，但是当那位藏爱点周少说出他爸是天龙集团的人后，秦风便马上改变了主意。一听到天龙集团，秦风眼中便闪过一道寒芒和杀意。天龙集团在秦风前世时花费大量的人力物力，创立了后来的天龙工会。因为本身实力雄厚，财政资金充足，导致他们在短时间内得到了游戏内巨大的资源和人才，迅速成为华夏顶尖的三大工会之一。而秦风在前世也是创立过一家自己的工会，但无论是实力还是资金还是人脉，都比不上国内其他的大工会。俗话说，富人靠科技，穷人靠变异。当天龙工会用钱来砸出华夏工会 TOP 三之时，秦风凭借着自己出色的游戏天赋，每次在国战中都会拿到出色的排名。但是，天龙工会却在他转生之前，伙同其他工会组织一起来针对他一个人。最终的结果便是在那次国战之中，自己的工会成员大量阵亡，而秦风个人也损失惨重。本来想着要报仇，但秦风却在一次诸神轮回之战中意外陨落。而在转生之后，天龙工会还没有成立起来，却没想到能在这里碰到他们工会的成员。所以，无论是前世还是今生，天龙工会在秦风心里永远就是一颗刺。既然能有幸在这里遇见，就一定要好好报答他们的大恩。想到这里，秦风直接离开此处，向远处走去。而这时，刚才被秦风击杀的三个人正在小队语音里讨论着：“龙少，卧槽，老大，你也被他给干掉了；陈少，周哥，这臭小子伤害简直高的离谱，我猜他应该就是疯魔蛟。周少，他就是疯魔蛟。哼，我管他青椒红椒还是疯魔蛟，今天他只要敢杀我周阳一次，我一定要以牙还牙，百倍奉还。”龙少，那老大，咱们接下来该怎么办？周少，先回村复活再说吧。到时候我会向我爸请示，他是天龙集团的高管，他会有办法的。陈少，老大，那。
那为啥不在原地复活啊？周少，你他妈是不是傻逼？在原地复活被这臭小子首尸怎么办？你难道想被他杀到一级？陈少，哦，还是老大您英明。随后，二人便等待复活倒计时结束，直接返回了新手村的复活点。第二十六章：赌泉水虐菜。新手村的复活点，不断有新手玩家在此处复活，他们口中还在不停的吐槽着：“真是草了，这毕业怪怎么那么难打啊？”队友呢？队友不知道帮一下，哎，我也真是服了。这样打下去，不知道什么时候才能升到五级。慢慢来吧，着急是没用的。而这时，三道身影也在白光中出现。这三人便是之前的藏爱三少。这时，周少开口道：“走吧，咱们先去接任务，找野怪刷，把之前掉的经验给补回来。”陈少和龙少皆是点了点头，道：“好，记得这次看到风魔蛟就避远一点，尽量不要被他再发现了。”然而就在这时，他们忽然听到了一阵熟悉的声音。哈喽，三位非主流兄弟，好久不见啊！听到这道熟悉的声音，三个人脸色大变，战战兢兢回过头去，却是看见秦风如同魔鬼一般的笑容，而他的身旁还赫然站着十几米高、威严无比的黄金圣龙。无数新手刚从复活点出来，便被这一幕给吓得呆滞住了。我擦，好帅的龙王啊！这尼玛也太屌了吧！这位不会就是风魔教大佬吧？我操！不会吧，还愣着干什么？赶紧用玄影石记录下来啊！无数玩家被眼前这一幕所震撼，他们毕生所见所学都远远不及眼前看到这一刻惊艳。参天一般的黄金圣龙站在新手村的复活点，如同一尊神明一般，不怒自威，给人一种巨大的压迫力。而这时，黄金圣龙忽然朝着脚底一阵滔天怒吼，吼！一道龙鸣直接吓得藏爱三少动弹不得。这这位大哥，咱咱们有话好好说。周少额头伸出豆大汗珠，语气也忍不住的发颤。然而，秦风却根本没有要跟他多逼逼的意思，直接单手一挥，下一秒，黄金圣龙嘴里喷出一道金黄色火焰，当场湮灭三人。叮咚铃的奴隶，黄金圣龙，传说级，击杀藏爱点陈少，您增加十点罪恶值。叮咚铃的奴隶，黄金圣龙，传说级，击杀藏爱点周少，您增加十点罪恶值。叮咚铃的奴隶，黄金圣龙，传说级，击杀藏爱点龙少。您增加十点罪恶值，而相对应的藏爱三少的耳边也响起了一道提示音：“叮咚，您被玩家疯魔蛟完成一次击杀，您的等级下降一级。”听到这道提示声，藏爱三少的眼珠子都快惊得掉了出来。我擦他喵的，这小子还真玩真的呀！咱们不就是想抢装备吗？而且他已经杀了我们仨一次，咋还堵着门口杀啊？要知道，新手村也是有护卫的，一旦一名玩家一直堵着其他玩家杀，罪恶值超过一百。护卫就会出动逮捕该玩家。秦风杀了他们六次了，算上首次开红的五点罪恶值，已经有五十五点罪恶值了。然而，秦风依然没有要离开的意思，而是继续守在复活点，等待着三人的复活。好不容易三个人复活了，却又被黄金圣龙一道火焰直接秒杀，横死当场。叮咚，您的奴隶黄金圣龙，传说级，击杀藏爱点陈少，您增加十点罪恶值。叮咚，您的奴隶黄金圣龙，传说级，击杀藏爱点周少。您增加十点罪恶值，叮咚，您的奴隶黄金圣龙，传说级，击杀藏爱点龙少，您增加十点罪恶值，叮咚，您被玩家疯魔蛟完成一次击杀，您的等级下降一级。我 C T M 哥是哪里惹到你了吗？这样堵着泉水杀人。此时，藏爱三少心中一万头羊驼奔涌而过，对秦风的惧意也是增加了几分。再次复活后，本以为秦风会就此罢休，却没想到他依旧果断出手，秒掉了刚复活的三人。三个人就如同玩具一般，被秦风任意拿捏，却没有丝毫办法。而这时，一道系统提示音在几个人心中响起：“叮咚，玩家疯魔蛟当前罪恶值115点，超过100点罪恶值，出动村中守卫。”看到这道提示，三人心中顿时一喜，只要出动守卫，这个人就绝对不敢再为所欲为了。想到这，他们也是长舒了一口气，在复活倒计时里等着看戏。要知道，村里的护卫是 NPC， 一名玩家再怎么强大。也绝对打不过 NPC 的，这是他们此前的网游常识。果然，村中守卫 NPC 立刻出动，举着长剑向秦风冲去。风魔蛟，你已经触犯了村中的和平条例，准备接受正义的制裁吧！守卫 NPC 举起长剑向秦风劈砍而去。砰！一阵清脆的声音响起，守卫 NPC 的长剑已经劈砍到秦风的法袍之上。然而，预想中秦风被打倒的画面却并没有出现，反倒是秦风随手一招。守卫 NPC 直接倒飞了出去，旁边的玩家皆是被这一幕给惊呆了。卧槽，槽
，NPC 竟然都拿疯魔教大佬，没任何办法，这特么也太离谱了吧！讲道理，我还是第一次看见实力这么强悍的玩家，确实太强了，有点羡慕。啧啧，这三个人不知道是不是吃了雄心豹子胆，竟然敢去惹疯魔教大佬，的确感觉像是活腻了的样子，太离谱了，直接被堵在泉水沙，是真的惨。另一边。三人在看到 NPC 并未对秦风造成任何伤害后，脸色刷一下变白了。这他妈的 NPC 打他为什么不掉血啊？草了，这人究竟是什么怪物啊？我尼玛的，我为什么偏偏去惹了这一尊大神？第二十七章获得新 buff 杀手星星。看到 NPC 向风魔蛟攻击，对方竟然一滴血都不掉，周阳的脸色已是难看到极点。陈少，老大，现在咋办？这 NPC 竟然都拿他没有一点办法。龙少，这也太夸张了。要知道，我们若是被 NPC 攻击，绝对是被秒杀的份。就在周阳脸色阴沉之时，周围的玩家已经再次响起一阵欢呼声，因为他们看见秦风不仅没有掉血，还轻描淡写将 NPC 守卫给击退了。我擦，风魔教大佬也太牛批了吧！好家伙，之前看世界通告还没什么感觉，没想到风魔教大佬已经可以一只手把 NPC 给打退。啧啧，要是风魔教大佬能带我刷怪过秘境，我怕是直接抱大腿一飞登天了。我看你在想桃子吃，人家疯魔教大佬独来独往，一看就是那种生人勿近的人。就是就是，人家实力这么强，肯定不屑于带任何人。周围的人你一言我一语的讨论着，现场的气氛已经是相当热烈。因为秦风依然站在原地，没有离开的打算。等待着葬爱三少复活后，黄金圣龙又是一道火焰，直接将三人在原地秒杀。看到凄惨无比的葬爱三少，旁边的观众除了唏嘘声之外，还对秦风生出了一股肃然的敬意和畏惧。毕竟，在轮回之中是一个实力为尊的世界，谁若是实力强大，就有绝对的话语权。陈少，老大，咱们等级已经给他掉到五级了，继续这么下去，怕是要被活生生给杀到一级啊！原本以为秦风只是杀他们两次出出气罢了，却是没想到秦风在杀完他们一次过后，竟然还堵在泉水口，一点都没有要离去的意思。看这样子，怕是不把他们杀到一级，誓不罢休啊！操，这次算是撞上硬石头了。周阳恶狠狠地啐了一口，没办法，先给他服个软吧。好汉不吃眼前亏，今天你放过我，以后有的是机会收拾你。想到这里，周阳直接给秦风发去了一条好友申请，却没想到对方很快就回复了：“叮咚，您的好友申请已被拒绝。”看到眼前的提示音，周阳脸色铁青，比吃了屎还难看。在进入轮回之前，他可是天龙集团主管的儿子，任何人见了他都得给他三分面子。他在他们的城市完全就是一个妥妥的小霸王，然而却没想到他的第一次认怂竟然换来了对方的拒绝。眼前这个游戏 ID 叫疯魔教的男人根本就没有给他半分面子，甚至都没有正眼看过他一次。周阳怒急之下，直接在公屏发道：“疯魔教，我奉劝你小子别太过分！大家都在游戏里低头不见抬头见，互相给对方留点面。”看到对方的这句话，秦风咧嘴一笑，丝毫没有将对方的话放在眼里，反而说道：“呵呵。”这你倒还真提醒我了，反正大家低头不见抬头见，以后我见你一次就杀你一次。哦，对了，你不说我都忘了，还有你那天龙集团的老爹，回去告诉他，你们天龙集团的人，我以后也是见一次杀一次。哈哈哈哈，这时我背给你们天龙集团的大礼，可还满意？看到疯魔教在公屏里的话，在场的所有人都纷纷吸了一口凉气。这哪是没把人放在眼里啊？这分明就是血海深仇，还是不得不报的那种啊！想到这里，全场所有人都在纷纷庆幸。他们没有招惹到这一颗小煞星，否则遭殃的就是自己了。周阳听到秦风的话，脸色已经变成了猪肝色，不知是气的还是怕的，整个身体止不住的发出颤抖。而他们在复活之后，迎接他们的又是一道火球之术。风魔蛟，你当真要和整个天龙集团为敌？你告诉我，如果是因为先前的举动而冒犯了你，我愿意给你赔罪道歉，并且等回到现实后，亲自给你一百万华夏币的补偿。周阳还不信他软硬都不吃，话已经说到这个份上了。就算是你能耐再大，也不会把事情做绝吧？更何况，整整一百万的华夏币，这可不是一个小数字了，没人会和钱过不去。然而，却没想到秦风听到这话后，脸上的笑意愈发浓郁和阴森。一百万华夏币，啧啧啧，周公子还真是好大的手笔啊！随手就是一百，怕是背地里脏事坏事没少干吧？你，周阳一个字卡在喉咙，对方又是一颗火球落下，三个人再次横死当场。叮咚！您的奴隶黄金圣龙传说级击杀玩家葬爱点周少，罪恶值加十。叮咚！您的奴隶黄金圣龙传说级击杀玩家葬爱点陈少，罪恶值加十。
。叮咚铃的奴隶，黄金圣龙，传说级，击杀玩家，葬爱点龙少，罪恶之家十。叮咚，你已击杀玩家累计二十次，获得称号 Buff 杀手星星，请打开个人属性面板查看。叮咚，您成功触发被动无限掠夺，已成功增幅百倍 Buff 效果。看到这道系统提示，秦风马上打开个人属性面板，杀手星星，基础效果。当玩家血量下降到 10% 后，有 100% 几率触发斩杀效果。持续时间永久。描述：初露锋芒的你已经展现出应有的实力，大胆的击杀那些罪有应得的人吧。粗略看了一下 buff 效果，秦风淡淡的关闭了个人面板。这个 buff 效果对于现在的他来说，有一些食之无味，弃之可惜。毕竟他的伤害已经足以秒杀任何人了，多了 10% 的斩杀效果，根本没什么太大的意义。不过有总比没有强。秦风不再多想。而是转头看向即将复活的三人，现在他们的等级已经被秦风杀到只剩三级了。看向秦风的眼神中唯有害怕和恐惧，全然没有先前的嚣张跋扈。而再次复活之后，黄金圣龙又是一道毫不留情的龙息，将三人当场射杀。第二十八章，这就叫格局。看到这一幕后，周围的玩家也是忍不住感慨：这三个人不知道犯下什么错了，竟然让疯魔教大佬这样虐杀。你不知道吗？这非主流三兄弟恶心的要死。天天就在村口强抢萌新的装备，要是不给就合力击杀，能落到现在的下场也算是罪有应得吧。好家伙，还有这种事！为首的人好像叫周阳，是天龙集团的人，大家都不敢惹他呢。我擦，天龙集团是华夏那个全球 top 100的集团，这尼玛也太劲爆了吧！疯魔教大佬好像和这天龙集团有什么过节，刚才说见到他们集团的人就杀他们集团的人一次，以后怕是有好戏看了。哈哈，不过这三个人也是真的惨。打又打不过疯魔教大佬，现在等级还马上要掉到一级了。哼哼，这样也好，省得他们再去欺负萌新。周围的人围着这仨指指点点。就在这段时间里，秦风又杀了他们三次，而葬爱三少的等级也全部掉到了一级。最惨的是，被击杀过多次的话，身上的装备也会掉落。他们从最开始掉落武器，到后来掉落服装，到现在全身上下光溜溜的，只剩下一条裤衩了。看到这，秦风便没有再让黄金圣龙继续击杀他们。而是转身离去，毕竟若是罪恶值太高，轮回官方便会出动 NPC 对他进行强制性逮捕。虽说秦风是不怕这些 NPC 的，但多一事不如少一事，罪恶值太高是不能进入苍蓝帝国主城，也不能完成 NPC 提供的任务的。看到秦风一边离开，身后还有 NPC 守卫对他进行追击，围观的群众们就一阵感叹。特别是这些守卫，每次想要接近秦风时，都会被秦风一下给震开，直接给大伙看懵了。疯魔教大佬是真牛啊！完全不把 NPC 守卫放在眼里，太离谱了！会不会他连 NPC 守卫都能完全出手击杀啊？不会吧！玩家再怎么厉害，击杀 NPC 还是不大可能的。也对，哎，真想抱上疯魔教大佬的大腿啊！终于理解那些上分表的心理了。要是真能抱上大腿，我都不用动，等级就蹭蹭蹭上去了。秦风从复活点离开后，直接去往村口的秦三娘家中。这时，美丽动人的秦三娘正站在村口，给玩家们分发任务。他在人群之中一眼便看到了秦风，秦三娘，这是你要的三株天狼草以及一块传家玉佩。秦风笑着从背包中取出这两样东西，递给了秦三娘。秦三娘看到天狼草时，情绪还没什么太大的起伏，但当他的目光触及到那块温润如玉的玉佩后，目光震颤，双手甚至都有些颤抖起来。这，这竟然是！秦三娘接过玉佩，双手在玉佩上不停摩擦，霎时间竟流出了些许眼泪。这位勇士。我代表我家丈夫感谢你的帮助。秦三娘泪眼婆娑的拿出了一个包裹，这些奖励还请你收下。随后，秦风便收到了几道系统提示音：叮咚，您完成了任务一，帮助秦三娘寻找到三株天狼草，奖励铜币 X 5 0经验 X 5 0 0 0叮咚，您完成了任务二，帮助秦三娘找到她丈夫的传家玉佩，奖励随机武器图纸宝箱，史诗级 X 1高阶智力增长药剂，史诗级 X 1第一个只是普通的任务。奖励非常一般，倒是第二个隐藏任务的奖励让秦风略微吃惊。两个都是史诗级的道具，要知道这可是新手村，连苍兰帝国的主城都没有进入，竟然就有史诗级道具的奖励了。想到这，秦风不禁感慨：原来在前世时，很多人便赢在了起跑线。站在秦风旁边的人们自然不知道秦风得到了什么奖励，只是一个个露出了羡慕的目光。秦三娘，你给他发了什么任务啊？给我也发一个呗，我贼强的，求求了。已经很久没有接到任务了，救救孩子吧！呜、哦，我也是，我也是。秦三娘，你就行行好，给我发个任务吧。好兄弟，你接受的什么任务啊？也教教兄弟们呗。
。对啊，大家一起发育，先父带动后父。听到玩家们的话，秦风一阵哑然失笑。怎么先父带动后父都来了，把哥们儿当企业家呢？不过他们说的也有些道理。轮回在进入到游戏的中后期，会有国战发生。所谓国战，便是霓虹国、棒子国、米国等国家之间的战斗。而前世秦风所在的华夏国国力，便是这几个国家之中最为强盛的那一个。而华夏国的玩家在每一次国战中团结一心，总是会取得丰硕的战果。华夏国国家在游戏后期的每一轮诸神轮回之战中，总是会竭尽全力去保护国民，维护国民的生命安全。这和米国、霓虹国等直接形成了鲜明的对比。所以秦风是非常爱国的。想到这，秦风才说道：“晚点我会写一篇游戏攻略到论坛上，到时候你们再去看吧。”保证不会让你们失望。听到秦风的话，周围的玩家先是一愣，随即涌上一抹狂喜之色。啊，游戏攻略！我擦，大佬果然是大佬，晚上等着抱你的大腿啊！我已经准备好一波起飞了，大佬加油，我们等着你的攻略。什么叫格局啊，兄弟们？这就叫格局！疯魔教大佬牛批！听到玩家们的话，秦风脸上露出一阵笑意。除了像天龙工会这种为了利益不择手段的集团外，其实大多数华夏国的玩家是十分友好的，而要让华夏国在这一世能够更加的强大，写出一篇详细的前期攻略是很有必要的。这能够帮助华夏国的玩家们在前期少走很多弯路，实力提升更加迅速。这也是秦风在重生之后能够为自己的国家做的一点微不足道的贡献。交完任务后，秦风直接离开原地，来到一处空旷的地方。他打开背包，准备将刚才的武器图纸和开一开。第二十九章：不祥的预感。史诗级的武器图纸，秦风相信，在他一千点幸运值的加持下，一定能开到特别好的东西。秦风一边美滋滋的想着，一边打开背包，但下一秒，他直接傻眼了。背包之中，原本现成的武器全部消失不见，像之前在秘境里打怪获得的青铜级武器、白银级武器，亦或者是黄金级武器，全部都不见了。啊，这他喵的不会出 bug 了吧？秦风还从来没遇见过这种情况。要知道。轮回其实是从来不可能出现 bug 这种情况的，难道我忘了失去装备？不对啊，讲道理应该全扔背包里了，只是没有上锁罢了。想到这，秦风忽然眼前一亮，等等，装备没有上锁。秦风瞬间猜测到什么，一股不秒的预感涌上心头，随即他意识进入到气灵空间当中。此时，蔷薇正躺在空间中呼呼大睡，和先前在水晶关中的高贵冷艳的他判若两人。而最让他感到蛋疼的是，蔷薇的小手里。正抱着一块吃剩下的一块法杖碎片，秦风马上丢了一个探查术过去，随后碎片的信息出现在眼前：火龙蜥蜴法杖的碎片，精英级。描述：残破不堪的法杖碎片，在生前似乎遭受了非人的虐待。看到这道消息，又看到蔷薇嘴角吃剩下的残片，秦风震惊的下巴都快要掉到地上。他嘴角猛抽，双手颤抖之下将蔷薇叫醒。听到秦风的声音，蔷薇从睡梦中苏醒，一边揉了揉大眼睛，一边挠了挠小嘴。似乎有起床气一般。嗯，主人你好坏，人家正在做梦呢，你把人家吵醒了，想干森莫？听到蔷薇的话，秦风就有些控制不住心中的情绪，但是还是强行忍了下来。淡定，淡定，自己收的气灵，哭着也要养下去。想到这，秦风强行深呼吸了几口气，才忍了下来，道：“蔷薇，这是怎么回事？你嘴边沾的武器碎片又是怎么回事？你不会把他们都吃了吧？”一说到吃，蔷薇的黑眸都明亮了几分。吃低，吃低在哪？这气灵看起来不太聪明的样子啊！秦风一头黑线的看着蔷薇，扬了扬手中的碎片，无语道：“你是不是把它给吃掉了？”本以为蔷薇会假装没有做过这事儿，却没想到对方嘻嘻一笑，大大方方道：“主人你也太好了，给蔷薇这么多吃的，我已经好久好久没有吃过这么饱了。”哎，主人不会也想吃吧？蔷薇看着一脸阴沉的秦风，虽然不知道究竟发生了什么，但肯定是自己做错了事，于是一脸紧张道。嗯，对不起啦，主人，人家以为以为你全是给我吃的，没想到你也要吃。嗯，你手里的那块，人家就给你了。秦风，哎呀，主人你就别生气了。嗯，要不我送你一个东西吧？蔷薇嘻嘻一笑，从身后拿出一件长袍。秦风扫了一眼，瞳孔骤缩。火龙蜥蜴法袍，精英级。这特么的不是先前的火龙蜥蜴三件套装之一吗？难道说就只剩一件法袍了？秦风眼睛瞪得溜圆，他怎么也不会想到。被自己随手放在背包中没有上锁的装备，竟然会被这小妮子吃的只剩下一件法袍了。看到秦风的表情，蔷薇还以为是他高兴的已经说不出话了，于是马上笑嘻嘻的说道：“主人不用感谢人家，这个食物这么香，人家就知道主人一定会喜欢的。”
，所以特地给留下来了。嘻嘻嘻，蔷薇的表情竟然还显得很自豪。秦风没有接过法袍，而是呆呆地看着空空的背包格子。他怎么也没想到，气灵中所谓的吞噬，竟然也可以吞噬自家的装备。秦风心里一阵抓狂，嘴巴长的能把蔷薇给直接生吞了。原本他心中预想的是，格子里的装备可以好好的拿到市场上去卖个好价格。实在不行，在新手村摆个摊，再进行拍卖。反正以他现在的实力，根本没有玩家能在他手底下逃走，更不可能出现交易失败的情况。而若是一旦有人敢进行反抗，或者打什么歪主意，他大可直接出手杀之。一方面能够杀鸡儆猴，在玩家中建立威信；另一方面便能够借此宣扬自己的工会。然而，秦风打了这么久的算盘，被这小妮子给直接全部打乱了。就在秦风一阵凌乱之时，秦风感觉到手中的法杖碎片被什么人给抢走了。他马上抬头看向不远处的人影，此时蔷薇正抱着火龙蜥蜴法杖碎片，他的眼里正闪烁着小星星，嘴里也止不住的流下口水。别别吃！秦风反应过来，刚想要阻止，蔷薇已经一口咬在了法杖之上。嘎嘣！清脆的声音在空间内传开，只见坚硬无比的精英级火龙蜥蜴法杖就这么沿着蔷薇的嘴唇被咬下了整整一大块缺口。随后，他又像在咀嚼糖豆一般，咕咚一声将法杖碎片给一口咽下。秦风看着被蔷薇两口吃掉的火龙蜥蜴法杖，不禁双眼瞪大，整个人立刻石化在原地，嘴巴长得能塞下一整头牛。嗯，主人为什么不让人家吃东西？蔷薇挠挠小嘴，不开心地道：“人家都把那么香、那么好吃的东西给你了，哼，主人是不是想跟人家抢吃剩的，人家才不给？”略略略，秦风反应过来，连忙将蔷薇手里的法袍给抢了过来，生怕要是反应慢个半拍，指不定法袍也给这小妮子给一口嘎崩掉了。然而秦风却没想到，他手刚一伸过去，蔷薇便触电一般的将法袍揣到怀里，眼神里充满着警觉。坏主人，刚刚想抢人家的吃的，现在又想抢人家最后的吃的了。哼，不给你不给你！秦风见状一阵哑然，随后讨好般说道：“你不是说这件法袍留给主人吗？主人很需要这件法袍的，乖乖，快给主人吧。”这一幕若是被其他人看见，定然会惊掉一万个下巴，因为身为主人，竟然在讨好着自己的气灵。蔷薇下巴一扬，俏脸上露出傲娇的神情。哼，人家改变主意了，不想把好吃的给主人分享了，我要自己吃掉。而就在蔷薇说话的时候，秦风已经悄悄靠近他的身边，准备趁他不注意，一把将法袍抢过来，自己吃掉。想得美，拿来吧你。秦风出手极快，在恐怖的 buff 移动速度加成之下，他自认为不可能有人比他还要快。但下一刻，秦风却傻了，他伸手抓向的法袍。竟然抓空了，不准确的说，不是抓空了，而是蔷薇直接消失了。第三十章吞噬装备，蔷薇秒升九级。这时，蔷薇已经出现在了他的身后，脸蛋微微鼓起，生气的朝他做着鬼脸。坏主人，就知道你要抢人家的吃的，人家才不给你。略略略，秦风又是一下扑过去，本以为这次必定得手，却没想到再一次扑空。蔷薇娇小的身躯就如同鬼魅一般，即便秦风的速度已经极快了。但在他的身法之下，却如同一个稚童一般。蔷薇手里攥着火龙蜥蜴法袍，拔腿就跑。秦风嘴角一抽，还想跑。看到这一幕，秦风便马上冲了上去，面露狠色，生气之下速度全开。然而，眼看着就要抓到蔷薇的手腕了，却没想到对方一声惊叫：“啊啊！不可以，不可以抢人家的吃的！坏主人，刚要抓到的手腕，却被一下子给扑空了。”而且，蔷薇惊声尖叫之下。直接化作一道红光，瞬间消失在了秦风的眼前。下一秒，已经出现在储物空间的另一个角落。这恐怖的速度让秦风当场傻眼。而那件最后的火龙蜥蜴法袍也没能逃过小蔷薇的魔爪。哦不，魔口！只听见角落处传来一阵嘎嘣嘎嘣的声音，一整件法袍瞬间便被吃的只剩下一半。而且那吃的速度简直比秦风高三食堂抢饭的速度还要快上十倍、百倍。一瞬间，一件防御力极强、刀剑不穿的精英级法袍。就这么被蔷薇给吃到，只剩下一个边角了。吃完火龙蜥蜴法袍的蔷薇，终于不再乱跑，而是挺着小肚子走到秦风面前，鼓着腮帮子，一脸得意道：“嗯，主人，好吃的已经被人家吃完了，再再追人家也没用喽。”秦风手足无措的看着眼前这个少女，心里的震撼已是无以复加。他眼神怪异的看向眼前这个气灵少女，如同在看一只小怪物。不对，是大怪物！气灵独有技能之吞噬。怪不得气灵竟然如此之手，秦风在心中忍不住感叹：这他喵养一个气灵，就像是在养一个吞金兽啊！直接把人给吃到倾家荡产有木有？这要是换一个其他人
，绝对想死的心都有了，好吧？想到这里，秦风默默在心中叹了一口气。而这时，连续好几道系统提示音在心中响起：叮咚，您的气灵、蔷薇、诸神级等级提升，当前等级为 LV 2叮咚，您的气灵、蔷薇、诸神级等级提升，当前等级为 LV 3叮咚，您的气灵、蔷薇、诸神级等级提升，当前等级为 LV 4叮咚，您的气灵、蔷薇、诸神级等级提升，当前等级为 LV 1 0提示：您的气灵因玩家等级限制，无法继续提升等级，请玩家尽快前往主城完成转职任务。听到连续几道系统提示音后，秦风将目光转向身后的蔷薇，没想到在吞噬了一整夜的装备后，他的等级竟然直接来到了十级，而连升九级的蔷薇，毫无疑问是一个巨大的增强。想到这里，秦风马上打开蔷薇的属性面板。气灵、蔷薇、诸神级，等级十，等阶诸神级，血量两亿每两亿，攻击力三万两千一百二十三杠三万九千四百一十二，防御一万零一十二，技能气魂吞噬共生。介绍：来自上古诸神时期的灵体，可附魂于任意武器，为武器提供庞大的加强。好家伙，连升九级，属性直接翻了一倍。要知道，这种恐怖的潜力。恐怕只能在诸神级的宠物身上看到了。随后，秦风便关闭了他的属性面板。对于他来说，唯一的好消息就是气灵在吃下武器防具后，实力会得到一定程度的增加。想到这里，秦风算是得到了一点点的安慰。他缓了缓情绪，随后对蔷薇道：“蔷薇，你能进入这里面吗？”他拿出了自己的奥利亚斯之杖，晃了晃，说道。而拿出法杖之时，他已是极为小心，生怕蔷薇一下子就给抢过去吃掉。这根法杖是他全身上下剩下的最后武器了，虽说是最强的，可要是被蔷薇吃掉的话，就没有多余的装备了。他话音落下，却没想到蔷薇直接点了点头，乖巧道：“当然可以啦，主人。”随后，他指了指秦风手里的法杖，咽了咽喉咙道：“是这根好吃的大棒棒吗？”秦风听到蔷薇的话，嘴角一抽，大名鼎鼎的奥利亚斯之杖竟然被说成是好吃的大棒棒。不过一想到……他之前几乎把自己的全部装备给吃光了，秦风又觉得似乎能接受了。正在秦风胡思乱想之时，蔷薇已经化作一道流光，飞进了奥利亚斯之帐内。下一刻，一道系统提示音在秦风脑海中响起：“叮咚，气灵，蔷薇，诸神级，已成功附体于奥利亚斯之帐，史诗级，当前属性得到增幅，请打开属性面板查看。”叮咚，由于气灵完成附体，且契合度为 100%。当前 buff 奥利亚斯套装已发生改变，请打开属性面板查看。想到这，秦风马上打开了属性面板。奥利亚斯之杖，史诗级，力量880元88智力880元88精神880元88特殊技能：传说黑月之石，传说召唤月石之影，耐久度一千一千。描述：原是上古诸神奥利亚斯使用的终极法杖。而流传到今天，似乎神力散尽，但仍然拥有着不可小觑的力量。Buff 奥利亚斯套装，基础效果：一、个人最大蓝量加一零零零零零零点；二、个人防御力加二零零零零点；三、对低于 50% 血量的单位额外造成 100% 伤害。冷却时间无，持续时间永久。看到这两个 Buff 的增幅效果，每一个都在原先的基础上增加了10倍，虽然厉害。但还不至于让秦风感觉到有多么变态，毕竟秦风可是拥有 S S S 级天赋、被动无限掠夺的的男人，仅仅是十倍的增幅还不足以缓解他伤痕累累的内心。而这时，秦风忽然想起来前世论坛一条有关于气灵的帖子，帖子上的大佬说，气灵对于装备的增幅不仅仅体现于属性面板的变化上，更体现在实战当中，只有在实战中才能最大化他们对于武器的提升能力。想到这里。秦风决定去实战场试一试经过气灵强化后的效果。第三十一章，这科学吗？秦风直接离开新手村，再次来到野狼谷中。和秦风首次进入渺无人烟不同，这里已经出现了很多玩家。看来在自己进入野狼谷后不久，已经有大部分玩家进入野狼谷打怪了。想到这里，秦风直接挑选了一处人烟稀少的地方。这时，一只天星狼王忽然从旁边跳了出来，龇牙咧嘴的冲秦风一阵吼叫。而经过天星狼王的吼叫，旁边也有无数牙狼忽然出现。秦风一道探查术丢了过去，下一刻，对方的消息出现在秦风眼前：天星狼王，等级 18， 等阶黄金，血量
五三零零五三零零，攻击二百四十杠三百三十一，防御一百五十一，技能超值感，同族召唤，同族再生。描述：他统治着野狼谷这一片地带，是一只拥有巨大体型、额头长出犄角的恐怖野狼，可以一上来就是黄金级的 BOSS。秦风还正愁上哪儿找呢，直接给自己送上门来了，倒是省了不少功夫。想到这里，秦风手型变化，奥利亚斯之杖瞬间出现在他的右手。而这时，他的脸上出现了一抹惊讶之色，因为他分明感觉到，此时的奥利亚斯之杖比起先前要重了一倍不止。不过，重量依然在秦风可以接受的范围内。而随即而来的是，秦风感觉到自己的魔力和奥利亚斯之杖互相通融，最直观的感觉便是，奥利亚斯之杖似乎和他融为了一体。秦风意念一动，一道最基础的火球术瞬间从奥利亚斯之杖瞬发。对，是瞬发，根本没有吟唱的过程。火球飞跃速度也比先前快了一倍不止，直接冲向天星狼王。下一秒，爆炸声响起，负一万零二百一十二。秦风看向爆炸的地方，除了天星狼王之外，他还看见了一堆牙狼的尸体，而牙狼的尸体之下是一个巨大的窟窿。看到这，秦风兴奋的直接呆住了。这，这真的是一个最简单的火球术能造成的破坏性，而且他根本没有料到的是，火球术竟然也能造成一定的范围爆炸性伤害。想到这里。秦风的心情已是愈发兴奋。前世对于气灵的记载实在太过稀少，而因为太过稀少，他对其的兴致也不是太高，所以看过相关的帖子也很少。但现在看来，气灵的威力绝对不是一般的精灵、镇灵所能相比。贵有贵的理由，稀少自然也有稀少的道理。若是人人都拥有一只这样的气灵，即便前世在诸神轮回之战中，还会害怕死亡吗？气灵所增加的不仅仅是面板属性，他们还会根据装备的特性赋予技能一定的特效。例如爆炸。不仅如此，秦风对于魔杖的感知能力更强了，如同手足一般，释放技能无需吟唱，只是一道意念便足以。想到这里，秦风振奋的心情无以复加，而刚才痛失一整夜装备的心情早已烟消云散。秦风所在野狼谷的方位发生了不小的震动，吸引了很多玩家的注意力。卧槽，怎么这么大的声音？难道说是哪个人碰到什么大 boss 了？走去看看！快快快，要是碰上大 boss 就赚大发了！他们一边走进。一眼就看到了秦风的身影，而这时秦风站在原地，若有所思的想着什么问题。这时，又是一只天星狼王出现在他的身后，准备伺机对他进行攻击。而秦风站在原地，完全是一动也不动。小心！我擦，铁子注意身后！啊，天星狼王！玩家们看见这一幕，已是无比担心，出声提醒的，想要上前阻止的，也有在原地被吓傻的，还有尖叫的。而这时，天星狼王已经朝秦风的后背飞扑而去，这小子完犊子了！这几乎是所有人的想法，大家都认为秦风这下已是必死无疑。毕竟攻击秦风的可不是什么普通的牙狼，而是一只天星狼王。黄金级的天星狼王，即便是集合了最精锐的五人小队，也不一定能够拿下。要知道，他的攻击力和防御之恐怖，还拥有着同族召唤这样的棘手技能，能够不停召唤小狼。看到这一幕。所有人心里皆是一沉，有人选择不再去看残忍的画面，也有人死死地盯着，期待着出现什么奇迹，甚至有人不屑一笑，觉得秦风就是一个神经大条的人。然而下一秒，天星狼王冲上去将秦风扑咬撕碎的画面却并没有出现，反而是一道火元素箭矢出现在秦风的背后。在天星狼王扑咬上去的一刻，瞬间的巨大冲击力将其砰的一声射在十米外的树上，而天星狼王甚至没来得及发出一声吼叫，便瞬间毙命。负两万零一百二十三，看到这道恐怖的数字，所有人惊得眼珠子都快要跳到地上，他们嘴唇张成了一个 O 字形，完全不敢相信眼前所发生的画面。秦风转过身来，终于停止了思考。这时，他自顾自地嘟哝了一句：“哎，氧气灵还真是不容易啊！”在场的人听到秦风这句话，皆是云里雾里。什么气灵？他在说森莫东东？这个人不会就是传说中的绝世高手吧？对，一定是这样的。否则一击就秒掉了一个黄金级的 BOSS， 这种事情他科学吗？秦风自言自语了一阵，准备离开时，才看见围观的群众。此时他们无一不是惊骇的下巴掉到地上，眼神仿佛是看见了这辈子最难以置信的事情。啊，抱歉抱歉，打扰你们了。秦风不好意思的抓了抓后脑勺，这只天星狼王爆出的装备就送给你们吧，实在抱歉。说完，秦风便一溜烟的消失在他们的眼前。所有人眼神惊骇，狠狠的吸了一口气，半晌才有人道。这个人是谁啊？他的实力也太恐怖了吧！我滴个乖乖的二奶奶，这是什么鬼啊？我说
，这特么有点不科学吧？他怕不就是疯魔教大佬吧？我擦，不会真是他吧？除了他，我也想不到其他人了。刚才我们杀一只牙狼，都杀了老半天，一只黄金级的 boss 就这么被他给给秒了。而且他的移动速度未免，未免也太快了点吧？当初老子放学冲食堂都没这币十分之一块啊！不，最关键的是，这个大老板把天星狼王的装备留给我们了。我擦！你们都是傻逼吗？还愣着干什么？快捡啊！一群人如梦初醒，朝着天星狼王的尸体蜂拥而去。第三十二章出发，主城苍蓝帝国。秦风从野狼谷离开后，直接去往了新手村的传送点。新手村的传送点可以通往已知的任意版图，就像诸神大陆之上的四大帝国：苍蓝帝国、银雪帝国、赤炎帝国、艾泽拉斯帝国。每一名玩家在到达十级之后，都可以通过新手村的传送点。传送到这四大帝国之中，而这四大帝国便是诸神大陆之上最主要的四个国家，他们相互制约、相互平衡，形成了四国鼎立的局面。位于中心的华夏国玩家基本都会选择苍蓝帝国作为主要的城池，在苍蓝帝国中基本都是华夏国人的面孔。而像艾泽拉斯帝国，则主要是米国人以及黑洲人；而银雪帝国和赤炎帝国分布的人种则比较平均，基本上是混合的聚集地。在轮回进入到后期。所谓的帝国观念已经被逐渐淡化，更多的是现实中的国家之战。玩家们会在自己国家的领导下进行一次又一次的国战，争夺珍贵的资源。想到这，秦风直接走向传送门。这时，传送门的守卫兵正拿着一本书，看得津津有味。看见秦风过来后，才脸红着，慌忙收起。秦风瞟到了书的名字《清热天堂》，不错呀，这守卫小伙子有前途。秦风默默给他竖了一个大拇指，随后道：“我要去苍蓝帝国。”好好的，守卫红着脸将一块魔法石拿出，请允许我检测一下您的等级。秦风点点头，淡淡将自己的右手放在魔法石上，魔法石光芒闪烁，上方直接显示了一串数字：风魔蛟，等级二十，允许进入苍蓝帝国。看到秦风的等级后，守卫露出一阵惊讶的目光，因为在这个新手村，秦风还是第一个二十级才来到传送门的。他惊讶的神色没有持续多久。随后便将魔法石交给了秦风，一脸正色道：“这是通往苍蓝帝国主城的凭证，请收好。”秦风点点头，随后便将魔法石收入背包中，关闭前不忘锁定魔法石，以免被蔷薇给偷吃了。做好这一切后，秦风直接走入了魔法传送门中。他的魔法石此时有了感应，下一刻，一道系统提示音在脑海中响起：“叮咚，请选择您的阵营。”提示：一旦玩家选择阵营后，将无法进行中途变更，请谨慎选择。随后。秦风的眼前出现了四个选项：苍蓝帝国、银雪帝国、赤炎帝国、艾泽拉斯帝国。看到这道系统提示音，秦风毫不犹豫选择了苍蓝帝国。苍蓝帝国作为他前世选择的主城，有着挥之不去的感情。即便到了游戏后期，这个选择已经不那么重要，秦风依然选择了它。不仅如此，苍蓝帝国的国力在四大国家之中其实是稍微强盛一些的，因为在苍蓝帝国之中，有着很多华夏国的玩家。而玩家的基数越大，意味着在玩家当中，天才和顶尖势力的比例将大幅度增大。要知道，华夏国在现实当中的国力非常强盛，丝毫不弱于米国、霓虹国等国。而苍蓝帝国又是华夏人的主要聚集地。在秦风选择完成后，一道白色光芒瞬间将它包裹，下一秒，秦风便消失在了新手村的传送门前。光芒渐渐退却，熟悉的场景出现在秦风眼前。秦风走出传送门外，看着繁华热闹的街市。脸上涌现出一股回味和思念，他看着前世曾无比熟悉的景色，喃喃道：“苍蓝帝国，我终于还是回来了呀、啊！”这时，一道系统提示音响起：“叮咚，您选择苍蓝帝国作为主阵营，您将获得新 buff 帝君之师加持。”叮咚，您成功触发被动无限掠夺，成功掠夺 buff 帝君之师，请打开个人属性面查看。叮咚 ，buff 帝君之师成功增幅百倍效果，帝君之师，基础效果。您作为任意降临统帅时，将增加部下100倍伤害，持续时间永久。看到这道效果，秦风不禁为之一振。这个 buff 其实是选择加入苍蓝帝国后赠送的 buff。原本的基础效果是作为统帅时增加部下一倍的伤害，而无限掠夺帮助他直接提升到了100倍。原本这个 buff 的效果相比于其他国家来说是比较鸡肋的，因为并不是每一个玩家都拥有统帅职能，而且一支军队往往只能有一至两个统帅将领。像银雪帝国的冰皇神凤 buff， 其基础效果为玩家每次攻击将附加 1% 冰系魔法伤害。
，像赤炎帝国的金乌焚式 buff， 其基础效果为玩家每一次攻击将附带灼烧效果，并持续一分钟；像艾泽拉斯帝国的生命领域 buff， 其基础效果为玩家在战斗中自动获得领域 buff， 每秒生命回复增加 10%。这三个帝国的自带 buff 都比苍蓝帝国的帝君之师的实用价值高得多。然而，只有秦风知道，四个帝国中最适合目前的他的还是苍蓝帝国。相比于银雪帝国和赤炎帝国的伤害增幅 buff， 秦风根本不需要这一点蚊子腿一般的加强。即便经过百倍增幅，对于现在伤害溢出的秦风来说，根本毫无意义。而艾泽拉斯帝国的生命回复加强就更不用说了。秦风拥有着最为变态的回复 buff， 无限再生，基本已是不死之身。而帝君之师 buff 则不相同，在轮回进入中后期，玩家都将进入国战模式，特别是越往后将开启诸神轮回之战。到了那个时候。每一个人都必须加入战场，而一旦加入战场，便需要有人统帅和指挥，调控玩家和 NPC 的部署。届时，这个 buff 所带来的整整100倍增益，相当于一支军队便能抵得上敌方100支军队。这样恐怖的增幅，还要什么自行车？等真的到了国战的时候，才是这个 buff 大显神威之时。想到这一点，秦风直接关闭了属性面板，随后他快速朝苍兰帝国主城中的一处走去。对于经历两世人生的他来说，主城中的构造已是一清二楚，他径直走向了一处高大威武的建筑物，远远的便能看见上方几个大字“苍兰魔法学院”。第33章开始转职任务。元素使者的洗礼，魔法师要进行转职，必须来这里提交自己的转职申请，领取转职任务。秦风进入魔法学院后，直接来到一个头戴魔法帽、手拿法杖的白胡子老人面前。他看到秦风后，上下打量了一番，道：“这位年轻人，请问。”你是想要提交转职申请吗？秦风点了点头，随后在背包中拿出转职魔法卷轴，递到老人的面前。老人接过魔法卷轴，淡淡一扫，脸上便出惊讶无比的神色。S S S 级隐藏转职卷轴，这个年轻人竟然能拿到 S S S 级的隐藏转职卷轴。老人重新打量了一番秦风，随后眼神中透露出一股欣赏之意。年轻人，这是你得到的转职任务，努力去完成它吧。白胡子老人一边说着。秦风忽然就听到一道系统的提示音：“叮咚，您使用 S S S 及隐藏转职卷轴，获得隐藏任务元素使者的洗礼。”听到这道系统提示后，秦风马上打开任务面板进行查看。转职任务元素使者的洗礼，任务等级 S S S。任务内容：前往秘境幽冥灵城3 6六万七千四百击杀 BOSS 幽冥灵皇，夺取幽冥灵晶。任务成功奖励 E 经验加十 W， 二声望值加一 W。三，转职元素使者，任务失败惩罚。五，描述幽冥灵皇在此处作恶多端多年，前去铲除他把勇士。幽冥灵城，他伫立在哈尔特山上，因为黑暗魔力的腐蚀而常年阴森恐怖。而同时，他也是远古时期玩家们摸金的宝地，在此处可以铲除许多职业的换装武器。远古遗愿，秦风大致阅读了一遍任务内容，不得不感叹，不愧是 S S S 级别的任务。他的任务内容的难度基本和先前拿到 S S S 级转职卷轴的难度相同，甚至略微高于一些。不过，对于秦风来说，他其实就是一个福利任务，就算是秦风啥也不干，往那儿一躺也能完成。随后，秦风便关闭了当前任务面板，将目光投向不远处的哈尔特山。他对于哈尔特山的地形简直不要太熟悉，前世在此处刷怪打本的时间还历历在目，因此他连地图都没有开，便直接朝哈尔特山走去。秦风有着黄金圣龙当坐骑。拥有高额的移动速度，没几分钟便来到了哈尔特山。再往山上走去，便看见了几个大字“幽冥灵城”。而幽冥灵城的正前方，便是一道暗紫色的传送门。秦风直接走向传送门。叮咚，是否进入秘境幽冥灵城？听到这道系统提示音，秦风直接选择了是。进入一次秘境会花费100金币，对普通玩家来说可能有点肉疼，但对秦风来说，完全就是毛毛雨。随后，传送阵发动。他便瞬间进入到幽冥灵城秘境内部。叮咚，您成功抵达秘境幽冥灵城，请选择当前游戏难度。随后，在秦风的面前出现了几个难度选项，秦风看都没看，直接选择了最下方的噩梦级。对于他来说，噩梦级难度已经是家常便饭了，既能转职成功，又顺便获得最高档的奖励，何乐而不为呢？在秦风选择完成后，又是一道提示音响起，提示：该秘境中有多处隐藏陷阱。请玩家小心！听到这道系统提示声，秦风露出自信的微笑。秘境中的确是有很多很多隐藏陷阱。
。要知道，当年他和小伙伴一起进入秘境之后，曾经就因为轻视秘境中的隐藏陷阱而吃了很多大亏。不过，当年的记忆还历历在目，这处秘境中的陷阱位置，他也记得一清二楚。所谓的隐藏陷阱，对秦风来说根本就是形同虚设。随后，秦风便看向了幽冥灵城的正中央，转职任务的要求是击杀城中央的 BOSS 幽冥灵皇。他直接绕过秘境中设下的所有陷阱，大步流星的迈入幽冥灵城。若是玩家第一次进入幽冥灵城，大概会被这里的气氛给吓到。古城的天空一片黑暗，就连高挂在天上的月亮都呈现出一抹血红色。而随着玩家的走动，便会传来一阵阵乌鸦和孤狼的叫声，听起来相当瘆人。秦风驱使着黄金圣龙，朝着山上古城里的祭坛飞去。叮咚，您已进入幽冥祭坛核心区域，请玩家小心。提示：您受到祭坛黑暗力量的影响。全属性负 10% 听到这道系统提示音，秦风脸上没有露出丝毫的惊讶。随后，他直接走向幽冥祭坛的正中央。这时，一个10米左右的超大型祭坛缓缓从地下升起，整个祭坛呈现出一抹邪异的黑色。而在祭坛的四个边角，分别挂着十个亡灵的骷髅。而随着秦风的进入，祭坛周围瞬间出现数十只亡灵士兵，他们手上或是拿着锋利的镰刀，或是拿着尖锐的狼牙棒。一个个面相丑陋渗人，发出着凄惨的怪叫声。看到这群骷髅怪，秦风直接丢了一道探查术过去。亡灵士兵，黄金级，等级二十，等阶黄金级，血量一 w 一 w， 攻击力一四一二至二三一二，防御力九百，技能撕咬、摄魂、同族再生。描述：远古时期的士兵们受到黑暗力量的长期腐蚀，获得了恐怖的黑暗魔力。秦风看到这群亡灵士兵，直接召唤出黄金圣龙，清除杂鱼，直接交给黄金圣龙，而自己则是径直走向祭坛的正中央。要想召唤出幽冥灵皇，本是需要玩家悟出陷阱，然而秦风直接点燃祭坛，触发陷阱，召唤出幽冥灵城的黑暗皇帝。在秦风启动祭坛的时候，黄金圣龙一刻不停地喷吐着火焰，而系统的提示声也在秦风脑海中不停响起。叮咚，您的奴隶黄金圣龙传说级等级提升。当前等级为 LV 2叮咚，您的奴隶黄金圣龙传说级等级提升，当前等级为 LV 3叮咚，您的奴隶黄金圣龙传说级等级提升，当前等级为 LV 4叮咚，您的奴隶黄金圣龙传说级等级提升，当前等级为 LV 1 0提示：您的奴隶因玩家等级限制无法继续提升等级，请玩家尽快完成转职任务。第34四章：召唤幽冥灵皇。听到这道提示声。秦风露出满意的表情，看来越级清几只杂鱼便能提升等级，而且一瞬间便升了九级，不愧是提升了百倍的经验 buff， 效果就是爽。黄金圣龙满级之后，他直接将其收入空间中。祭坛下方仍然在不断的生成着骷髅怪，这场面人山人海，秦风瞬间有一股棒子国丧尸片既视感。不过，秦风没有管这些亡灵士兵，现在击杀他们，除了浪费时间之外，没有任何好处。想到这里。他直接让黄金圣龙将自己带向空中，亡灵士兵们除了简单的跳跃动作之外，拿空中的秦风没有任何办法。偶尔有几只会射箭的亡灵士兵朝秦风攻击，箭矢射中秦风的那一刻，发出叮叮的响声。Miss, miss, miss！ 射箭的亡灵士兵攻击力太低，而且距离过远，对秦风根本造不成任何伤害。随后，他便直接顶着亡灵士兵们的攻击，走向祭坛深处。而当祭坛的火焰烧到最旺盛的那一刻，一道提示音忽然响起：“叮咚，您触发祭坛陷阱，即将召唤幽冥灵皇。”提示：“本陷阱为不可逆陷阱，请玩家小心行事。”听到这道系统提示音后，周围的亡灵士兵瞬间停止了攻击，而是一个个露出虔诚无比的模样，跪拜在地上。这时，只见幽冥祭坛深处涌现出一个诡异的黑色光点，紧接着，跪拜在地上的亡灵士兵纷纷发出一声惨叫。随后便一一倒在地上，而他们身上的黑暗魔力值在这一刻纷纷朝幽冥祭坛的正中央汇聚。随后，无数乌鸦从四面八方疯狂汇聚，不要命似的朝祭坛的火焰处飞去。一缕黑色的烟缓缓从祭坛上方升起，逐渐描绘出一个人的轮廓。周围的空气瞬间沉寂起来，除了秦风和黄金圣龙之外，再无活物。哈哈哈,哈！没想到过了百万年，竟然还有人会将本王召唤而出啊！多么新鲜的空气！多么久违的景色！秦风听到一阵阴森无比的大笑声，赫然便是从祭坛上方的人影传来。看到这道人影后，秦风心头一沉，他便是幽冥灵皇。随着幽冥灵皇的实体全部形成，他的全貌终于展现在眼前。他的容貌并不像亡灵士兵那般恐怖
，相反，他的长相阴柔而美丽，留着一头长发。与其说他是男子，倒不如说更像一个女子。幽冥灵皇，好久不见啊！秦风露出一个畅快的笑意。幽冥灵皇缓缓转身，看向秦风所在的方位。他打量了一番秦风，眼中露出贪婪的神色。啊，难道是你将我召唤至此？秦风冷冷地看着幽冥灵皇，没有回答他。没想到是一个卑贱的人类复活了本王，那好，本王便满足你的愿望。小的们给我上，把他生吞活剥，再将他的灵魂献祭给本王。秦风脸上露出淡淡的笑意，随后朝其投过去一道探查术。一瞬间，对方的信息便出现在秦风的眼前。幽冥灵皇，史诗级，等级三十，等阶史诗级，血量5 0 W 5 0 W， 攻击力7 8 2 1十一杠八千零一防御。两千一百，技能噬魂，免疫控制，群压风暴，夜歌，精神攻击耐性。描述：来自远古时期的幽冥皇帝灵体，虽并未拥有实体，但其实力不可小觑，以吞噬万物灵体为生。灵魂越多，实力越强。哎呦，不错哦，竟然拥有精神攻击耐性，拿来吧你。秦风右手伸出，对着幽冥灵皇。下一秒，一道系统提示声响起，叮咚，您触发被动，无限掠夺，成功。夺取幽冥灵皇史诗级技能成功，成功获取精神攻击耐性，请打开个人属性面板查看。叮咚 buff 精神攻击耐性增幅百倍成功。所谓精神攻击，乃是法师在完成三转后才能拥有的特别攻击方式。精神力越强大的法师，其精神攻击效果便越强大。虽然不知道为何幽冥灵皇这种三十级的史诗级 boss 会有精神攻击耐性，但在秦风看来，这完全就是给他白送 buff， 没有必要的道理。幽冥灵皇感受到秦风似乎对自己做了什么，愤怒咆哮道：“卑贱的人类，你对我做了什么？”秦风没有管他，而是再次粗略看了一遍他的属性和技能。看完信息后，秦风沉吟一声，和前世基本没什么变化。这也就意味着他的缺点绝对也和前世相同。幽冥灵皇算得上前世比较普通的一个史诗级 BOSS 了，单论实力来说，还不如先前秦风碰上的圣雷龙息。不过，他会通关不断召唤亡灵士兵、骷髅骑士。而且血量也相当厚，若是玩家的群体伤害技能较少，下场绝对相当凄惨。而幽冥灵皇最大的弱点便是火属性的魔法，火属性魔法不仅象征着残暴，同时也象征着进化。幽冥灵城常年遭受黑暗力量的腐蚀，常年不见光，而秦风的火属性力量可以直接将他们身上的黑暗力量净化掉。想到这里，秦风便拿出法杖，动荡魔法瞬间生成，身后是48道自带火属性的魔法剑矢。So。so so， 负一万七千八百一十，负一万七千八百一十，负一万七千八百一十。秦风的四十八道魔法剑士瞬间便将眼前的骷髅骑兵和亡灵士兵清除掉，无数亡灵士兵的惨叫声响彻在耳边，接近二 W 的伤害瞬间将他们击杀。但是亡灵士兵和骷髅骑士依然在不断生成，不要命似的向秦风所在的方位飞扑而去。看到这一幕，秦风也忍不住感叹：这要是普通的玩家。说不定还真要被虐个死去活来。想当年他在幽冥灵城可是被虐了有整整半个月，才掌握了通关的技巧。此时，祭坛上方的幽冥灵皇忽然大吼一声，一道黑暗法杖忽然出现在他的手中，朝天大吼一声，紧接着一道黑暗雷光便瞬间袭向秦风。秦风见状，根本没有闪躲的打算，而是站在原地，稳稳的吃下了这一发雷电的伤害，负 7,810 加8100。在黑暗雷光造成伤害的一瞬间，秦风的血量便马上回满。幽冥灵皇看到这一幕，惊得下巴都快要掉到地上。他根本不敢相信，一个人类竟然能拥有堪比诸神般的恢复能力。你，你究竟是什么人？第三十五章：气灵的恐怖增幅。什么人？秦风冷冷一笑：“老子是你爷爷。”秦风说完，反手就是一道奈落之言扔过去。这一次攻击，秦风没有选择让蔷薇附体在法杖上。负三万八千一百，负三万八千一百。奈落之言在命中幽冥灵皇后，立刻产生了一道爆炸伤害，并对其造成灼烧效果。秦风看着攻击的效果，暗自嘀咕道：“看来蔷薇的作用果然很关键啊！”遭到秦风攻击后，幽冥灵皇恼羞成怒：“卑贱的蝼蚁，竟然敢攻击本王！”话毕，只见幽冥灵皇法杖挥动，无数的骷髅士兵朝秦风袭击而去。而除了地上的骷髅士兵之外，天空中竟是有无数白骨乌鸦飞速朝秦风的方位奔去。黄金圣龙见状，直接召唤同族，无数黑暗蜥蜴从地上生出，和骷髅士兵相抵抗。
，而天空中向秦风飞过来的白骨乌鸦，连进秦风身都做不到，便被秦风的火球术给全部秒杀。秦风见状，选择直接冲向幽冥灵皇所在的方位。所谓擒贼先擒王，若是一直不攻击 BOSS， 那就算秦风杀一辈子，也不可能将这里的小怪杀完。随后，秦风意识一动，进入到蔷薇所在的空间内。此时，蔷薇正在自己的空间内呼呼大睡。全然不知外面发生了什么。看到这一幕，秦风顿时有些无语。外面打得这么热火朝天，这小妮子竟然什么都不知道，在这里睡大觉。随后，他便强行把蔷薇给拖了起来。猪头，快起来干活了！蔷薇睡眼惺忪，揉了揉眼眸，一脸茫然看了看四周。咦，干饭了，干饭了。嗯，今天吃什么好吃的呀？听到这句话，秦风又是一阵无语。先干活，不然今天晚饭不给你吃。压力，没晚饭吃。坏主人又欺负人家，主人就是大坏蛋，大臭蛋，人家不干了。说完，蔷薇直接倒头罢工。秦风才懒得管他这么多，直接就将他扔进了法杖内。叮咚，气灵，蔷薇，诸神级已成功附体于奥利亚斯之杖，史诗级当前属性得到增幅百倍。听到这道提示声后，秦风瞬间感受到奥利亚斯之杖几乎和自己融为一体。他意念一动，便是五道奈落之炎向幽冥灵皇射去。奈落之炎这个技能本身并不恐怖，但在气灵的加持之下，技能的额外效果增加了数十倍。刹那间，幽冥灵皇的血量遭到一次暴跌，负七万八千八百一十，负七万八千八百一十，负七万八千八百一十。整整五道奈落之炎将幽冥灵皇的血量瞬间削减了一大半。而在奈落之炎砸中幽冥灵皇之后，又绽放成数十个小火球，缓缓向地下落去。奈落之炎就如同打上火一般。在天空中绽放开来，火球砸在地上的骷髅骑士之上，造成了二次伤害。你这卑微的蝼蚁，我要将你打入永劫不复的牢狱中！幽冥灵皇一阵怒吼，便如同疯了一般朝秦风飞来。他知道，幽冥灵皇在血量下降到 30% 以下后，会进入狂怒状态。在狂怒状态下，幽冥灵皇的攻击力会增加 50% 防御力会增加 100% 不过，秦风早有准备，在幽冥灵皇冲过来之前，便退到了一个相对安全的位置。而在他冲到距离秦风仅有一半距离时，秦风脸上露出淡淡的笑意，上钩了。此时，天空之上瞬间出现几十个火球，齐齐朝幽冥灵皇飞去。砰，砰，砰，负五万一千三百二十，负五万一千三百二十，负五万一千三百二十。无数道火球爆裂的声音在秦风耳边响起。看到这一幕，秦风酣畅淋漓的大笑起来，哈哈哈！幽冥灵皇，这给你准备的大礼，你可还喜欢？此时，任凭幽冥灵皇有多么强大的防御力，秦风也根本不在意。在气灵的加持下，他能够瞬间释放100个火球术。火球术虽是最基础的魔法技能，单一伤害较低，但100个火球术聚集在一起，伤害绝对不是简单的一加一。幽冥灵皇的黑暗灵体在火球中不断燃烧，发出凄惨无比的惨叫声。啊！没等到一半火球释放完，便带走了他最后一丝血量。下一刻，秦风耳边响起一道系统提示声。叮咚！您成功击杀 BOSS 幽冥灵皇史诗级。由于您为首次击杀幽冥灵皇史诗级，奖励潜能点加十。听到这道系统提示音后，秦风来到幽冥灵皇身前。此时他已经濒临焚烧殆尽，全身上下被火焰烧的只剩下半个脑袋。卑贱的人类，我们黑暗诸神一族会让你们付出代价的！哈哈哈哈！最后，幽冥灵皇终于被火焰焚烧殆尽，只剩下瘆人的笑声回荡在耳边。对此，秦风早已见怪不怪了。在前世时，幽冥灵皇每次被杀掉后，都会说出这样的一句话。然而，他嘴里所谓的黑暗诸神一族，直到秦风转世之前都没有遇见过一次。秦风不再多想，缓步落到祭坛之下，拾取奖励。叮咚，您获得幽冥灵晶 X 一。提示：您完成了任务《元素使者的洗礼》，请前往苍蓝帝国魔法学院的白胡子老人处提交物品。叮咚，您获得了高阶强化石 X 十。叮咚，您获得了工会令牌。史诗级 X 一，叮咚，您获得了双倍经验药水。史诗级 X 一，叮咚，您获得了任务结算卡。X 一，叮咚，您获得了幽冥储物袋。X 一，叮咚，您获得了金币。X 2021。在秦风拾取完幽冥灵皇爆出的装备后，又立刻将目光投向其他地方。先前击杀骷髅骑士和亡灵士兵时，也爆出了不少装备。在他目光所及之处，全是密密麻麻的一团团光点。啧啧，还真是不少啊！想到这里，秦风干脆直接将蔷薇召唤出来。叮咚，您的气灵已解除复生状态。
。随着系统提示声的响起，一道倩影出现在秦风眼前。第三十六章转职成功，元素使者。他看到秦风后，便马上生气的别过头去，两颊鼓起一个小小的包，好像还在生之前的起床气。秦风见状，微微一笑，道：“蔷薇，开饭了哦！地上这么多吃的，你要是不吃，我可就全收起来了哈。”听到“饭”这个字，蔷薇便闪电般的扭头，眼神中充满着期待和欣喜的光芒。哎哎，开开饭了吗？哪里哪里！蔷薇一边说着，小鼻子一边动了动。他仿佛闻到了美味的味道，脸上露出陶醉的神情。呜哇，好吃的！嘿嘿，好多好多好吃的！蔷薇追寻着食物的香味，开始吧唧吧唧，美滋滋的吃了起来。秦风看到这一幕，便笑着去收取装备之外的战利品。叮咚，您获得了中阶智慧药水 X 一。叮咚，您获得了中阶强化石 X 一。叮咚，您获得了中阶强化石 X 一。叮咚，您获得了低级强化石 X 二。提示：当前背包栏已满，是否使用金币扩建背包栏？听到这道系统提示声，秦风直接选择了确认。第一个格子是十金币，第二个格子是二十金币，以此类推。第一页背包栏还剩下二十个，秦风索性一口气开满两页背包，账户内几万金币被瞬间花掉。接下来，秦风在蔷薇的帮助下。没花多少的时间，便将战场给打扫干净了。在清点完所有战利品后，秦风将吃得饱饱的蔷薇收入到空间内，随后走进传送门内，离开了幽冥灵城。在回去的路上，秦风开始查看起这一次收获的道具。他首先打开了幽冥储物袋，看看会开出什么东西。叮咚，您开启了幽冥储物袋，获得金币 X 1 0 0 0 0摘星石 X 1 0稀土 X 1 0幽冥肩甲史诗级 X 1幽冥长剑。史诗级 X 一，幽冥靴。史诗级 X 一，看到储物袋内开出的物品，秦风脸上一阵喜色。摘星石，等级一，效果：诸神时期的神石可在摘星楼进行祭拜，换取稀有物品。描述：诸神时期吸收天地精华的神石，其内部蕴含着巨大的能量。稀土，等级一，效果：常用于扩建工会，修建后可获得大量声望值奖励。描述。相传上古时期洪水泛滥，上古神窃取天地的至宝熙攘治水，天地怒而诛之，一些熙攘散落在凡间，形成稀土。至于幽冥三件套，穿戴上后也可以获得一个史诗级的套装效果。只不过这是战士才能穿戴的装备，对于秦风来说没什么用处。想到这，秦风便上好锁，扔到了背包中。随后他又看向了其他奖励：工会令牌，史诗级，等级一，效果使用后。将获得创建工会的资格，描述创立工会的必需品，高阶强化石，等级一，效果用于强化装备，有 80% 几率强化成功。注 ：E 可强化任意等级装备。二强化失败后，将随机降低装备一个等级。描述一个神奇的石头，其中似乎蕴含着一些能量。低阶强化石，等级一，效果用于强化装备，有 30% 几率强化成功。注。一只可强化十级以下装备，三强化失败后将随机降低装备一至五个等级。描述一个神奇的石头，其中似乎蕴含着一些能量。看完这些物品后，秦风很快将目光投向了高阶强化石。上一次他使用高阶强化卷轴将贤者之杖强化到了四十五级，但是因为等级太高了，直接用不了。想到这里，秦风决定暂时留着不用，等他的等级上去之后再全部加在贤者之杖上。看完这些后。秦风才将目光缓缓看向工会令牌，他没有想到，竟然能在游戏前期就直接爆出了工会令牌，关键还是史诗级的。要知道，这件装备在游戏的前期是非常非常少见的。秦风印象非常深刻，在他的前世时，游戏的首个工会令牌爆出是在游戏开服后三个月，玩家普遍在五十级左右时，而就这爆出来的工会令牌，竟然还是青铜级别的。只不过，建立工会之前需要打好人脉基础。现在的玩家都还停留在新手村阶段，很多人都还没有得到进入主城的资格。对于秦风来说，建立工会这件事情不能马虎大意，需要筹备周全。而且，工会的开销也是非常巨大的。秦风现阶段虽然小富，但距离建立工会还是有一段差距的，所以他还不着急，现在就去建立工会。想到这里，秦风再看向其他装备，刚才地上掉落的装备，蔷薇只吃了一半左右，便开始呼呼大睡了。至于剩下的另外一半，则是被秦风收进了背包篮里。不得不说，有了一千点幸运值之后，装备爆率得到了大大的提升。想到这里，秦风便先关闭了当前的装备界面，多余的装备等找个机会给卖掉。
，现在最要紧的事情便是先回主城去提交任务。回到主城后，秦风直接骑着黄金圣龙一路飞向魔法学院。到达魔法学院后，秦风便马上将其收入到奴隶空间当中。随后，秦风直接进入魔法学院，找到了先前的白胡子老人。很快，秦风便来到了白胡子老人面前。他坐在一张古朴的木桌前，在羊皮纸上写写画画。在看到秦风的到来后，他便露出一阵和蔼可亲的微笑。“你来了，年轻人。”秦风直接从背包中取出幽冥灵晶，递到白胡子老人面前。“这是你要的幽冥灵晶，我给你取来了。”白胡子老人接过这块幽冥灵晶，戴上眼镜，仔细鉴定了一番。随后，他看向秦风，脸上露出一阵欣赏的目光。“做得很好，年轻人，你将获得你应有的奖励。”说完后。白胡子老人手一挥，一道流光涌向秦风。叮咚，您完成 S S S 及隐藏转职任务，获得经验值十 W， 声望值一 W。叮咚，您完成 S S S 及隐藏转职任务，成功转职隐藏职业元素使者。世界通告：玩家疯魔蛟成功完成转职任务，为首位转职玩家将获得特别奖励潜能点加十，声望值加一 W。提示：您已解锁等级上限，当前等级上限为 L V 30。叮咚！恭喜您获得职业特性技能被动元素环绕。叮咚！您成功触发被动无限掠夺，增幅百倍成功。请打开属性面板查看。第三十七章：传说级武器制造图纸。听到这道系统提示，秦风马上打开了个人属性面板进行查看。被动元素环绕，基础效果：你习得的元素数量将增加到五个。生成各种元素围绕在周围，根据不同的属性会附加不同的效果。冷却时间：无。持续时间永久。描述：你将突破法师的元素桎梏，魔法元素上限增加到五个。看到这个被动技能，秦风心中一阵激动，因为对于法师来说，元素的数量直接决定了一位法师的上限。在前一世，秦风倾尽一切努力，最终学会了五种魔法；而在这一世，秦风仅仅完成一转，便直接学会了五种魔法。这种提升简直是史诗级的加强。秦风感到一阵振奋，随后看向转职后可以学习的技能。元素禁断，等级一，基础效果：根据技能等级强制中断指定的敌方技能，并且会增加强制使用的技能的冷却时间。冷却时间一分钟，消耗一千魔力。描述一个打断敌方技能的神技，但冷却时间过长，请使用前谨慎思考。递延，等级一，基础效果：在前方三千乘以三千码内生成多个火柱攻击敌人，每道火柱造成五万点魔法伤害。可叠加最多八道火柱，冷却时间十秒，消耗五百魔力。描述一个拥有着超远距离的火元素魔法技能，冰晶坠，等级一，基础效果生成冰柱，并在三百乘以三百码内生成冰晶坠落，造成每发冰晶一千点魔法伤害，并使范围内的敌人造成冰元素魔法伤害，且造成 80% 减速效果。冷却时间八秒，消耗一百魔力。描述。一个强大的留人和逃跑技能，雷光链，等级一，基础效果：向前发射光电流属性，并使敌人每秒受到三次电流伤害，每次造成三万点魔法伤害。在电流攻击时，若周围有其他单位，将传到至其他单位，每秒受到一万点魔法伤害，持续三秒。冷却时间五秒，消耗三百魔力。描述一个雷属性的强大 A O E 技能，魔力燃烧，等级一，基础效果。使自身魔法流动速度加快，增加额外 10% 攻击力，并加速魔法值的消耗。冷却时间无，消耗每秒30魔力值。描述简单粗暴的加强伤害技能，一共5个技能。秦风目前拥有30点潜力值，每学习一个技能需要花费5点潜能值，他可以全部学习。这样的话，还剩下5点潜能值。秦风略微思索一番，便学习了前四个技能，剩下一个魔力燃烧没有学习。原因很简单。现在的他伤害已经有些溢出了，在各种 buff 的加持下，已经不缺这一点伤害加成。随后，秦风的脑海中弹出几道系统提示音：“叮咚，您消耗五点潜能值，成功学习元素禁断，请打开属性面板查看。”“叮咚，您消耗五点潜能值，成功学习递延，请打开属性面板查看。”“叮咚，您消耗五点潜能值，成功学习冰晶坠，请打开属性面板查看。”“叮咚，您消耗五点潜能值，成功学习雷光链。”请打开属性面板查看，元素禁断算是这个职业最为变态的技能了，可以强行打断敌方的技能施法，并且给其增加额外的冷却时间。要知道，在轮回的后期诸神轮回之战中，战斗时每一秒的时间都非常关键。要是能够强行打断敌方的技能
，完全能在战斗中争取几秒钟宝贵的时间，而往往几秒钟的时间就很有可能是影响战局的关键。不愧是 S S S 级职业的核心技能，简直霸道的不讲道理啊！唯一可惜的是，它的冷却时间太长了，需要整整一分钟。这么长的冷却时间，也就意味着整段战斗或许只能使用一次该技能。不过，即便只能使用一次，也是秦风相当大的一张底牌了。想到这里，秦风继续看向其他技能。地炎属于爆发类技能，八道火柱的基础伤害便是5 0 W， 相当恐怖。冰晶坠属于流人类的技能，虽然范围较小，伤害较低，但拥有 80% 的减速效果，再多一些就相当于禁锢了。雷光链则是清除小怪的技能，每道余波可以造成额外的伤害。总的一遍看下来，秦风还是对转职后学习的技能相当满意的。要知道，他在前世一转过后，除了伤害有一点提升之外，根本感受不到明显的变化。看完转职后学习的技能后，秦风直接打开了技能属性面板，将剩下的十点潜能点全部加给了元素禁断。要是能让元素禁断的冷却时间少一些就好了。秦风这样想着，又听到了脑海中传来的系统提示声：“叮咚，您消耗十点潜能点，元素禁断成功提升到 LV 3听到这道提示音，秦风马上查看技能介绍：元素禁断，等级三，基础效果，根据技能等级强制中断指定的敌方技能。并且会增加强制使用的技能的冷却时间，冷却时间55秒，消耗950魔力，不错，冷却时间和消耗都有所减少。这项技能的最高等级为30级，也就意味着它起码能缩短到20秒以内。20秒的冷却时间，实战中可以释放一至二次。想到这里，秦风心中一阵喜悦。秦风关闭了个人属性面板后，再将目光投向背包中的随机武器图纸宝箱——史诗级。这是先前在秦三娘处完成隐藏任务后获得的奖励，但是先前看到蔷薇把装备库给吃光了，震惊的他都忘了打开宝箱了。叮咚，是否打开随机武器图纸宝箱？史诗级，是。秦风果断选择确定后，一条系统提示音便马上在脑海中响起。叮咚，恭喜您获得荒古遗尘宝剑，传说级制造图纸。叮咚，您触发宝箱暴击奖励，额外获得荒古遗尘魔杖，传说级制造图纸。第38章开启。辅修炼气师，听到脑海中连续两道提示音，秦风欣喜若狂。开启史诗级及以上的宝箱，都有 5% 的概率会触发宝箱暴击奖励。而拥有着 1,000 点幸运值的秦风，简直犹如欧皇附体，触发游戏暴击奖励简直轻轻松松。想到这里，秦风便将目光投向了两个武器制作图纸。第一个图纸是战士的武器，而第二武器才是法师的。这倒是有些出乎秦风意料了，因为玩家在开宝箱之前。系统是根据玩家职业来计算的，理论来说，开到自己职业的装备要比其他职业大得多。而像秦风这样一千点幸运值的玩家，竟然在第一件开出的是战士装备，难道说战士装备对我有大用处？秦风摇了摇头，反正自己也开到了法师的装备，只要结果不是坏的就行。想到这里，秦风将目光投向了图纸的详细属性：荒古遗尘宝剑，传说级图纸，基础属性：一物理攻击加1503。二魔法攻击加 510，3 智力加72。基础效果：一所有技能攻击力正 35% 对 buff 技能无效。二每次攻击可吸收三点血怒，最多可达100点。自身血怒值达到100点后，可以释放第七使徒火焰吞噬者安徒恩的血怒。效果：血怒释放期间，所有技能攻击力增加 20% 持续20秒。冷却时间30秒。描述：万物生自守恒，原力破则失正。莫以为敌消彼长。然乾坤逆之天崩，锻造所需阶层五阶炼气师，消耗材料火狮牙 X 3 0金币 X 1 0 0 0 0荒古遗尘魔杖，传说级图纸，基础属性一物理攻击加950 2魔法攻击加 1659，3 智力加 107， 基础效果一所有技能攻击力正 35% 对 buff 技能无效。四二每次攻击可吸收三点魔能，最多可达100点。自身魔能值达到100点后，可以释放第七使徒火焰吞噬者安徒恩的魔能。效果：魔能释放期间，所有技能攻击力增加 20% 持续20秒。冷却时间30秒。描述：万物生自守恒，原力破则失正。莫以为敌消彼长，然乾坤逆之天崩。锻造所需阶层五阶炼气师。消耗材料：蛟龙魂 X 3 0金币 X 1 0 0 0 0看到这两件装备的属性和特效，秦风脸上露出满意的笑容。不得不说，这属性还是让秦风很满意的。要是拥有这两件装备图纸，在金币和材料满足的情况下，他就可以无限制的锻造装备。在
，轮回内实力意味着一切，而金钱能帮你换到实力。拥有了装备图纸，他可以直接将锻造出的装备寄到拍卖行，亦或是拿到商铺出售。要知道，在游戏前中期，一个传说级的装备是非常值钱的，一件都能够拍卖到十 W 金币以上。而秦风只要拥有足够的金钱，便可以鸡生蛋，蛋生鸡，如此往复，无穷匮也。而只要拥有了经济实力，便是为成立工会打下地基。想到这。秦风将目光投向了锻造装备需要的条件，首先是需要自己达到五阶炼器师。炼器师在轮回中也有不少人当之为主业，成为一名一阶的入门炼器师很简单，几乎每名玩家都能办到。而在网上，要想成为二阶炼器师，甚至是三阶，就没有那么容易了。这需要玩家拥有相当高的幸运值，对魔法属性的掌控。幸运值越高，锻造装备成功的几率就越高，而魔法属性掌控的越多，就能锻造出属性更强、成色更好的装备。可以说，有 99% 的炼器师最初都是法师出身。当人达到二阶炼器师之后，便迈入了炼器师这行最低的门槛。想要靠这行混饭吃，二阶是最低的要求。之后便是三阶炼器师。能成为三阶炼器师的人，毫无疑问会成为各大工会的抢手人物。因为要想成为三阶炼器师，最少需要掌握三种属性的魔法元素。在网上，便是需要掌控四种魔法元素的四阶炼器师。想要达到这个阶段，需要付出成倍的时间和努力。而五阶炼器师在整个诸神大陆四大帝国中都是凤毛麟角一般的存在。秦风在前世便是辅修的炼器师，并且达到了五阶。他在炼器这一方面拥有着丰富的经验，甚至总结出了一套自己的炼器升级套路。所以，对于前世为五阶炼器师的秦风来说，想要再升级到五级完全是小意思。而五阶炼器师远远不是炼器师的顶端，在其上甚至还有六阶炼器师、七阶炼器师，甚至象征着炼器师最高荣耀的十阶炼器师。在前世。秦风很有信心升级到六阶炼器师，甚至是七阶炼器师，只要再给他足够的时间，是一定能办到的。至于十阶炼器师，想到这里，秦风缓缓摇了摇头。即便在前世到了诸神轮回之战时，最高仅有一人达到八阶炼器师，八阶方可炼制出传说中的神主级装备，而九阶则能够炼制出诸神级装备。至少秦风他自己从未看到过有等阶如此之高的炼器师，而最顶尖的十阶炼器师只存在于传说中的弃尊者。他们能掌控的魔法属性高达十种，而他们能够炼制装备的等阶则是上古至宝级。秦风深呼吸一口气，炼器这一行每升一级都极为困难，切莫急躁是常识。但秦风在这一世觉醒了被动、无限掠夺，又完成了 SSS 级的转职，仅仅一天的时间便掌控了火、冰、雷三种魔法。他相信，要是再给他一定的时间，这未必就是一个遥不可及的梦。想到这里。秦风眼神中闪过一道炽热的光芒，随后他马上召唤出了黄金圣龙，直接朝苍兰帝国的主城飞去。苍兰拍卖总行，这处总藏的建筑物足足有几十米之高，占地面积更是有几千亩，整个拍卖行外更是散发着一股无法用语言来形容的富贵和华丽。秦风刚一走到门前，高高的大门便自动打开，随后一名窈窕动人的美女从中走出，她仅仅是在秦风身上扫了一眼，随后便露出恭敬的表情。秦风看向美女，对方的信息便马上出现在眼前。康纳，等级二十。描述：苍兰拍卖总行首席拍卖官。第三十九章，懂不懂 NPC 之友的魅力啊？秦风对康纳有着很深的印象，原本以为他只是一个战斗力很弱的首席拍卖官，除了长得漂亮可爱、一无是处的那种。但在前世诸神轮回之战中，苍兰帝国陷入危机，面临着巨大的危险。在这种时候，他挺身而出。拯救了整座苍兰帝国，并献出了真身。没错，他其实并不是人类，而是一条龙，并且是真龙。在轮回中，其他种族想要化身人类，需要极高的等级。而秦风后来才得知，康纳其实是幻龙一族的公主。当年幻龙一族遭遇危机，是苍兰帝国的始祖皇帝机缘巧合下救下了幻龙一族。后来，幻龙一族始祖为了报恩，让每一世幻龙一族在暗中保护苍兰帝国，并为他们设下印记。在苍兰帝国遇到真正的危机时，印记便会爆裂，幻龙一族会重新想起自己的使命。潜意识的康纳便是如此。只可惜在那一次轮回之战中，康纳因为伤势过重，永远的倒在了战场上。尊敬的客人，您需要一些什么呢？康纳乖巧的声音将秦风从回忆中惊醒。所有一阶至三阶的武器图纸，秦风也不墨迹，直接说明来意。他现在急需要通过炼器来提高炼器师的经验值。没错。每一阶的炼器师是需要经验值积累的，即便满足了某一阶炼器师的条件，也需要通过大量的炼器来积攒系统的炼器经验。康纳点了点头，道：“客人，您请稍等。”
。随后，康纳便离开原地，为秦风去取武器图纸了。秦风则是站在原地，随意的逛了一会儿。没多久，康纳便带着一叠图纸来到秦风面前。客人，这是苍兰拍卖行全部的一道三阶武器图纸。秦风接过武器图纸，大致扫了一眼，一共是一万五千金币。随后，一道系统选项出现在秦风眼前。是否购买一杠三阶武器图纸？是，秦风毫不犹豫地选择了确定。随后，一万五千金币直接在账户内扣除。康纳见状，露出乖巧的笑容：“谢谢您的光顾。”秦风回以笑意：“我们苍兰帝国的人才是要感谢你。”这是前世他想对康纳说的话。康纳听到秦风的话后，露出不解的神情：“勇士为何要代苍兰帝国感谢我呢？我也是苍兰帝国的人呀。”秦风微笑着看着康纳，淡淡一笑道。那当然是感谢你一直替苍兰拍卖行工作呀。对康纳，秦风没有说出实话，因为他重活一世，不可能再让苍兰帝国遭遇那样的危机。而那些事情，他永远也不会再知道，也没必要让他再知道。康纳俏脸上顿时绽放出如花朵一般的笑容，红着脸道：“嘻嘻，谢谢你的夸奖，我会更努力的。”秦风拍了拍康纳的头，和他做了一个告别的手势，便走出了苍兰拍卖总行的大门。随后，一道系统提示声响起。叮咚 ，NPC 康纳对您产生好感度加七零，当前好感度七十。叮咚，由于 NPC 对您好感度普遍超过六十，您将获得称号 NPC 之友。看到这道系统提示，秦风脸上露出一阵惊愕的表情。这他喵也行，我不就是对康纳说了几句无关紧要的话吗？好家伙，现在随便说几句话也能增加好感度的吗？如果没记错的话，前世想要提高 NPC 的好感度是非常困难的。想到这里。秦风便马上打开了个人属性面板，查看新称号的效果。NPC 之友，增益，魅力加十，基础效果。苍兰帝国 NPC 对您的好感度将自动增加 10% 看到这道效果后，又是一道系统提示声在脑海中响起。叮咚，您触发被动，无限掠夺，成功，您获得新 buff NPC 之友。叮咚，您触发被动，无限掠夺，成功，您的 buff 获得百倍增幅。看到这里，秦风马上看向了新 buff 的效果。NPC 之友，基础效果，苍兰帝国 NPC 对您的好感度将自动增加 1,000% 好家伙，直接自动增加10倍，那不是意味着现在苍兰帝国的所有 NPC 对我的好感度高到离谱了？想到这里，秦风脸上露出一阵愉悦的笑容。从苍兰拍卖行离开后，秦风又来到一处商铺购买炼制装备需要的材料。嗯，炼制武器的材料的话，我记得这家店有吧？秦风按照前世的记忆，很快便找到一处商铺。这家商铺的老板在前世可是出了名的奸商，别人家的东西到了他这儿得提高 10% 的价格，奈何他家材料比其他商铺更加齐全，就算明知价格高，也还是有不少玩家会在这里购买。客人，您需要点什么？老板看到秦风，便热情地迎了上来。秦风直接从背包中拿出一叠武器图纸，道：“老板，这上面的材料每样给我来一千份。”老板一听，脸上的笑容更是喜悦。客人，您稍等，我这就为您去取。没一会儿，老板就从库房拿出了一个储物囊。客人，您要的东西都在这儿了。老板笑眯眯的将储物囊递了过去。秦风接过后扫了一眼，发现一份也不差。多少钱？秦风淡淡道：“一共是十 W 金币。”老板嘿嘿一笑道：“十 W。”秦风听到这个价格，略微有些惊讶，因为他要的这些材料虽然价格不贵，等阶不高，但是数量庞大，每一类都需要一千份。若是在其他店，估计没个1 5 W 都拿不下，没想到在这家店竟然只需要1 0 W 的价格，更何况这个老板可是一个出了名的奸商啊！想到这里，秦风觉得很有可能是刚才的 NPC 之友 buff 起了效果，这家店的老板对他的好感值直接升到了100。导致老板直接按照进货原价卖给他了。他喵的，这难道就是 NPC 之友的魅力吗？心中感叹一番后，秦风果断选择付款。叮咚，您消耗1 0 W 金币购买了。系统提示音弹出后。秦风便迈步走向门外，却没想到店里的老板又是嘿嘿一笑，道：“这位客人，您请留步。”第四十章，海底遗迹地图碎片。听到对方的声音，秦风怔了片刻，“嗯，难道是 buff 效果出问题了？他不会要让我加价吧？”秦风转过身去，已经做好了补交尾款的准备，却是听到老板道：“这位客人，我这里正好有两件特殊的宝物，您可否有兴趣一看？”听到老板的话，秦风露出一阵惊讶的神情，在前世。也的确听说过商铺老板会拿出特殊的宝物，只不过价格都是贵的离谱，简直想把别人的家产都坑过来的那种。想到这里，秦风点了点头，道：“给我看看吧。”
，假如价格能在接受的范围内，还可以考虑一下。但要是价格太高了，不要了便是。秦风在意的是宝物本身。老板闻言，嘿嘿一笑，慢慢从袖子里拿出一张残破的卷轴，随后递到秦风面前。秦风淡淡扫了一眼，随后眼睛露出惊骇无比的神色。海底一季地图碎片一，神级，等级一，等阶神级。描述：通往海底一季的地图。只不过因为年岁的增长而变得残破不堪，分裂成三份。看到这张地图，秦风眼神剧烈动荡，因为眼前这张地图碎片他再熟悉不过。在前世，他曾在机缘巧合之下收集到过两块地图碎片，然而直到他转生之前，都再也没有找到第三块碎片。没想到这第三块碎片竟然会在这家商店老板的手中。想到这，秦风淡淡道：“这张地图碎片要多少钱？”秦风强行压制住内心的激动。尽量让自己看起来淡定一些，因为任意一处远古遗迹的地图都足以引来各方强者的厮杀争抢，在前世绝对是一块烫手山芋。能够进入任意一处远古遗迹，说不定就能够得到上古诸神的某些传承，从而实力一飞升天。秦风已经做好了足够的心理准备，因为一块上古遗迹的地图碎片的价格绝对不会太低，就算商店老板和他有着一百的好感值。但没想到，老板接下来的话险些让他的下巴都惊掉在地上。哼，这位客人。我看与你有一些缘分，只要你肯帮我完成一件事，这件宝物便赠与你。商店老板摸着胡子，笑着道。秦风听到这话，眼珠子吓得差点掉在地上。龟龟，这他喵的可是上古遗迹的地图碎片啊！竟竟然直接准备送给我？难道就是因为一百的好感值？秦风刚才还对 NPC 只有 buff 的效果不以为然，但此时此刻，他觉得这个 buff 是真他娘的牛逼啊，简直快比得上二营长他家的意大利炮了。秦风心中惊骇无比，但脸上仍旧波澜不惊，道：“只需要完成一件事吗？”商店老板确定的点了点头，道：“不错。”随后，他从身上拿出一个药方，递给了秦风，一边说道：“小女不幸染上恶疾，非常需要药单上的两味药材，但奈何这两味药材的阶层过高，不是我所能涉及到的。”秦风接过药方后，马上扫了一下上方的药单子，随后他惊讶的瞪大了双眼，因为他分明看到药单子上写着的药材里。有蛟龙魂和火尸牙两味材料，蛟龙魂和火尸牙是荒古遗尘宝剑和荒古遗尘魔杖的制作素材，同时也是斩龙窟和火尸牙这两个地图才能爆出来的稀有材料。是否接受商店老板的委托？想到这里，秦风果断选择了接受任务。是。随后，一排任务的信息出现在秦风眼前。商店老板的委托，等级 S S， 描述前往斩龙窟和火尸牙。为老板寻找到蛟龙魂和火尸牙，救治他女儿的病。任务目标：蛟龙魂 X 1火尸牙 X 1任务奖励：一金币 X 10000， 二金焰 X 10000。海底一季地图碎片一神级。在秦风接受下任务后，商店老板流下了激动的泪水。谢谢你，勇士，小女终于有救了。对此，秦风只是淡淡一笑，随后便朝商铺外走去。走出商店后。秦风直接来到一处宽阔的地方，随后他直接打开了系统背包，找到了刚才购买的一系列武器图纸，随后选择了学习。接着，一道道系统提示音便在脑海中响起：“叮咚，恭喜您成功习得青云剑、黑铁制作方法；叮咚，恭喜您成功习得傲月法杖、青铜制作方法；叮咚，恭喜您成功习得紫霄太刀、青铜制作方法；叮咚，恭喜您成功习得艾利亚魔杖、白银制作方法。”叮咚，恭喜您成功习得厄特尔法杖、黄金制作方法。秦风一口气将一阶三阶练气师的练气法全部学会。随后，秦风直接将材料从背包中尽数拿出，从最等阶最低的青云剑开始练气。秦风目前拥有着三种魔法属性，并且由于前世的练气经验以及一千点的幸运值，他的练气成功率接近 100% 相当之高。不一会儿，几道系统提示应变在秦风脑海中响起：叮咚，恭喜您成功炼制青云剑。黑铁 X 1您获得96点炼器经验。叮咚，恭喜您成功炼制青云剑。黑铁 X 1您获得96点炼器经验。叮咚，恭喜您成功炼制青云剑。黑铁 X 1您获得96点炼器经验。叮咚，恭喜您成功突破至二级炼器师。听到这道系统声音，秦风微微一怔，这叫二级了吗？这速度简直相当变态啊！就算是前世的他，当时为了达到二级炼器师，也花了整整一个周的时间。没想到现在的他突破到二级炼气师，仅仅只花了十分钟不到，简直比喝水还简单。想到这里，秦风并没有停下来，
，而是更换了一下炼制武器的材料。当等级达到二级炼器师后，再炼制一阶的武器，加成的经验会下降。不仅如此，二阶炼器师进阶到三阶炼器师所需的经验也翻了整整一倍。不过对于他来说，升级到三级炼器师仅仅是时间问题。第四十一章，你是搞武器批发的吧？第二波炼器。秦风直接选择炼制青铜和白银级的武器。叮咚，恭喜您成功炼制傲月法杖青铜 X 一，您获得192点炼器经验。叮咚，恭喜您成功炼制紫霄太刀青铜 X 一，您获得192点炼器经验。叮咚，恭喜您成功炼制艾利亚魔杖白银 X 一，您获得192点炼器经验。背包中的武器数量成倍数不停增加，而秦风的炼制也从未中断过。直到一道系统提示声再次在脑海中响起，叮咚，恭喜您成功突破至三级炼器师。听到这道提示声后，秦风才停下了炼制的过程。呼，从过程来说，简直不要太轻松。从一阶炼器师入门提升到三阶炼器师，前后仅仅只花了半小时不到的时间。这种速度，要是被前世那些靠炼器吃饭的家伙知道，恐怕会惊讶的下巴掉一地。秦风的元素使者职业，天生便掌控着五种元素。同时辅修炼器师简直再适合不过。想到这里，秦风看向了背包中的武器数量。这回倒轮到他狠狠倒吸一口凉气。黑铁级武器一共 1,100 把，青铜级武器540把，白银级武器320把。数量之庞大，让秦风也有些始料未及。短暂的惊讶过后，秦风脸上再次露出淡淡的笑意。有了这些武器后，至少短时间内不用再担心资金的问题了。现在有了装备之后，自然要快速变现了。想到这里，秦风直接迈步走向主街道。秦风走到苍兰帝国的主街道上，但大街上除了苍兰帝国的 NPC 之外，玩家倒是格外的稀少。秦风是第一个进入苍兰帝国主城池的人，倒也不奇怪了。预计着除了他之外的第一批玩家要进入主城，可能得三天之后了。而这三天的时间节点，足够秦风做好许多准备工作，比如购买商铺。秦风抬脚朝苍兰帝国的一处闹市区走去，三分钟后。他来到一处商会面前，这处商铺名字叫做苍兰帝国总商会，是苍兰帝国最大的商铺，也直接垄断了整个国家商铺的管理。根据前世的记忆来看，这家商铺是苍兰帝国最大的财政支出来源，皇家的军费、补贴几乎全是靠这家商会。拥有如此大的体量，不是没有原因的。秦风很清楚的知道，这家商铺背后的人其实是苍兰帝国的治国宰相，掌管着全国的财政。而秦风这次来。便是为了在总商会中买下几处商铺，在轮回前期，商铺是非常便宜的，但越是往后，主城的玩家越多，商铺的价格就会水涨船高。秦风便是要趁着前期商铺便宜的时候，多购置几间商铺，之后再利用商铺赚取金币。如此一来，工会的费用也能够有稳定的来源了。而就在秦风进入苍兰帝国总商会时，一道系统提示音响起，世界通告。玩家杀生丸成功进入赤炎帝国主城。由于该玩家为第二位进入主城的玩家，故奖励金币一千，声望值一百。世界通告：玩家墨雪成功进入银雪帝国主城。由于该玩家为第三位进入主城的玩家，故奖励金币一千，声望值五十。听到这两道系统提示声，秦风心中微动。杀生丸和墨雪在前世也是两名强大的华夏玩家，天赋异禀。而在。轮回进入后期后，他们也毅然决然加入到华夏国的战斗中来，发光发热。想到这里，秦风眼中一道炙热光芒闪动。这两人进入主城的信号，也代表着大量玩家也会进入到主城之中。自己必须要在这之前提前布局，做好一切准备。随后，秦风便大步迈向苍兰帝国总商会的前台。秦风刚一走到前台附近，一名长相美丽、身材纤细的小姐姐便走了过来，脸上带着令人舒适的笑容道：“这位勇士。”请问您需要一些什么呢？我需要出售一些装备。秦风淡淡道。侍女小姐姐脸上露出甜美的笑容，道：“好的，您请随我来。”秦风在侍女小姐姐的带领下来到一处房间内，房间内收拾的井井有条，两个大书架上摆放着各种宝物古籍。秦风刚一走进去，便感受到浓重的古朴气息。一名戴着老花镜的老者正坐在桌子上研究着一本古籍。“施耐德先生，这位先生想要出售武器。”侍女异常恭敬地说道。名为施耐德的老人头也没抬到，让他过来吧。对这位老人，秦风是很清楚的，他是苍兰帝国治国宰相的亲弟弟，同时也是整个商会的副总理人，在苍兰帝国德高望重，并且在他的身上是可以触发好几处隐藏奖励的。想到这里，秦风直接走到施耐德跟前。
。此时，老人才抬头打量了一番秦风：“你说你要出售武器吗？”“是的，先生。”秦风微笑着从背包中拿出了刚才炼制的所有武器：黑铁级武器一共 1,100 把，青铜级武器540把，白银级武器320把。秦风微笑着，淡淡说出一个足以让人吓得眼珠子掉到地上的数字。施耐德听到秦风的话后。一把将装有武器的锦囊拿了过来，随后意识一扫，查看了一遍其中的装备。紧接着，他的双手便激动地颤抖了起来。真，真的有这么多的武器？先不说 1,100 把黑铁级的武器、青铜级的武器和白银级的武器加在一起，竟然就超过了800这，这也太离谱了吧！这小子哥这搞批发呢？施耐德浑浊的双眸透露出一道震惊无比的金光，山羊湖更是激动的不停颤抖。旁边的侍女小姐姐看到施耐德的神情，心中也是震惊无比。她对武器一窍不通，根本不知道这么多数量的武器意味着什么。但从施耐德震动的神情来看，武器数量一定是夸张到了极致。要知道，施耐德是何人物，见多识广，平时一般的场面肯定不会让他有这么大的情绪变化。施耐德眼神动荡，重新打量了一番秦风。年轻人，恕我冒昧一问，这么多的武器，你是从哪里来的？第42章，购置商铺。施耐德在问完这句话后，便有些后悔了。能够一下子掏出这么多武器的人，一定有着极强的实力，亦或者极强的手段。而这样的人，对于商会来说，绝对是贵客中的贵客。去打听贵客的隐私是不太礼貌的。想到这里，施耐德马上道歉道：“抱歉，是老朽冒昧了，还请客人不要见怪。”然而，他刚道完歉，便听到秦风淡淡说道：“这些装备都是我练手时随手炼制的，没想到一不小心炼制多了。”扔掉太可惜，就想着来贵商会帮忙处理一下。秦风这句话字字惊雷，如同石破天惊一般炸响在施耐德耳边。练手时随手炼制的，能够随手炼制白银左右的武器，最起码需要五阶炼器师及以上的层次。一名至少是五阶炼器师的年轻人，这要是被诸神大陆其他三个帝国知道，绝对会发疯了一般争抢。这样的人才若是能招募到帝国当中，绝对是一个妥妥的军需库啊！而即便不能招募，若是能与其结交为朋友，搞不好哪天心情好了，又随手炼制一堆武器往商会一扔。想到这里，即便稳健如施耐德，胸口也开始重重的起伏着，戴上眼镜，开始认真鉴定起来。没过多久，秦风再次收到一道系统提示音：叮咚，您的商品价值鉴定为1 0 0 0 W 金币，是否全部出售？居然有1 0 0 0 W 金币，对这个价格，秦风还是比较满意的。虽然这些全是武器装备，也没有套装的加成。但强就强在装备数量实在是太多了，于是他毫不犹豫选择了确定。在秦风选择出售装备后，施耐德朝侍女使了一个眼神，随后侍女便快步出了房间。没一会儿，侍女手捧银盘，再次回到房间。银盘之上是一张黑金色的卡片。尊敬的勇士，这是您的卡片。秦风接过黑金卡片，一时迅速一扫，确定有1 0 0 0 W 金币后，便放进了背包中。在拥有了庞大的金币后，秦风忽然有一种财富才能给予的踏实感，让他倍感安心。不得不说，钱这个东西永远都不嫌多。想到这里，秦风转头看向侍女小姐姐，问道：“请问你们这里有哪些商铺在出售？”秦风此次来商会的最终目的，便是购置商铺。在游戏前期，商铺的价格是真的低得感人，而越是前期进入游戏的玩家，就越拥有低价格购买商铺的资格。商铺这玩意儿的价格和现实生活中的房价差不多。在前期价格永远是很低的，以至于人们都不屑于去购买。而等到时间一久，商铺的价格水涨船高，价格会一天比一天高。到轮回进入后期，一间地段较好的商铺的价格往往高到数亿金币的离谱价位。但商铺最有价值的，并不是它本身的价值，而是它所发挥的经济效益。只要往商铺中添置合适的商品，就会有源源不断的客人前来购买。它所产生的经济利益将大大远超于其本身的价值。想到这里。侍女小姐姐已经拿出了一本图册，乖巧地呈到了秦风面前。尊敬的勇士，这是本商会在售的所有商铺，请您过目。秦风接过侍女小姐姐手中的图册，翻开了第一页目录。刚一打开，便看到了好几个选项：装备、坐骑、材料、装备图纸。看到这几个选项，秦风直接选择了商铺一栏。随后，几乎整个苍蓝帝国主城的商铺便呈现在秦风的眼前。华尔街一号商铺。位置十万零一千一百零一。描述：该商铺处于华尔街人流量最大的地段，拥有着巨大的地理优势。售价一百 W 金币。华尔街二号商铺。位置十三万两千一百零二。描述
，仅靠魔法学院和居民区，人流量较大。售价： 8 0 W 金币，华尔街三号商铺，位置2 1 0十二十描述：临近于城市中央，人流量较大。售价： 8 0 W 金币。看到眼前的这些商铺，秦风依靠着前世的记忆，迅速翻到图册的第27页，找到了第78号商铺。他没记错的话，在游戏的中后期， 7 8号商铺的地段将成为最火爆的商业区。到那个时候，城市的中心将往此处迁移，而以78号商铺为中心，向四周扩散的其他商铺也将得到不同程度的升值。想到这里，秦风看向78号商铺的价值，售价 1,000 金币 ，WTF， 竟然这么便宜！秦风揉了揉双眼，重新确认了一遍，真他喵是 1,000 金币，我擦！前世后期总价值超过十亿金币，经济利益更是在百亿以上的商铺，在游戏前期竟然只要一千金币，还真是魔幻现实主义啊！想到这里，秦风再次看向78号周围的商铺的售价，在未来，这里的商铺将会形成一个商业圈和经济中心，买这里的商铺是绝对没有错的。不出秦风所料的是，这里的商铺基本上全都是很便宜的，有一千金币的，有两千金币的，最贵的不超过五千金币，而最最便宜的。竟然刚好五百金币，秦风脸上露出喜人的笑意，随后将七十八号周围的商铺全部选中，直接选择了购买。叮咚，宁消耗了一千金币，购买了临时路七十八号商铺，成功获得永久使用权。叮咚，宁消耗了一千金币，购买了临时路七十九号商铺，成功获得永久使用权。叮咚，宁消耗了一千金币，购买了临时路八十号商铺，成功获得永久使用权。一道道系统提示音在秦风心中响起，不过他丝毫没有心疼的意思。相反，秦风的脸上露出了得逞一般的笑意。在几乎将78号周围的商铺全部购买完后，秦风的卡里还剩下930余万。看到这里，秦风便又购置了一些游戏前期关键的商铺。对于他来说，游戏前期的资源也是比较重要的。只要一步领先，此后将步步领先。叮咚，您消耗了1 0 W 金币，购买了魔法师工会5号商铺，成功获得永久使用权。叮咚，您消耗了1 5 W 金币，购买了赫顿马尔8号商铺。成功获得永久使用权。叮咚，您消耗了1 0 W 金币，购买了西海岸码头53号商铺，成功获得永久使用权。第43章发布付费攻略贴。听到系统的声音，秦风没有一点心疼。这些商铺的价格虽然远远高于先前购买的78号商铺，但是他们的价值却完全值得这个价。在又一波买买买之后，秦风的卡里还剩下5 0 0 W 金币，预算还剩下一半，秦风却没有继续购买的意思。商铺这玩意儿。要是被自己完全垄断了，就不太好了。毕竟其他玩家也是需要发育的。在秦风购买完商铺后，施耐德走上前来，主动为秦风递上一枚令牌，道：“这枚令牌是我们苍兰帝国总商会的贵宾令牌，以后勇士若是有什么困难，有我能帮得上的地方，老头子定将竭尽全力。”秦风看着手里金灿灿的令牌，眼神露出一阵惊骇之色。贵宾令牌，等级一，描述：拥有它。你将能得到苍兰帝国总商会的顶级待遇。这枚贵宾令牌象征着在苍兰帝国的权利和地位。平时若是商会忙时，可以直接插队，并让施耐德亲自接见，省去不少时间。商会有质保发现时，也会第一时间通知令牌持有者，甚至可以拜托商会帮忙寻找某样材料。总而言之，这块贵宾令牌意味着无穷无尽的便利。要知道，他前世可是苍兰帝国商会妥妥的贵宾级人物。也是拥有贵兵令牌的男人，但前世的贵兵令牌却是他用了几十亿金币的消费换来的。而这一世，刚才自己花费才五百 W 金币便得到了这枚贵兵令牌。不得不说 ，NPC 之友的 buff 是真滴爽啊！先前秦风还在嫌弃这个 buff 没什么卵用，下一秒便直接真香了。秦风收下令牌后，便告别了商会。这时，他已经做好了前往下一个秘境的准备。秦风拿出地图，准备找寻斩龙窟的位置。而就在这时，一道系统提示声在脑海中响起：“叮咚，您当前在线时间已超过12个小时，系统将在30秒后强制下线。”看到这道系统提示，秦风没有什么太惊讶的表情，毕竟轮回在前期时并未完全融入现实生活，而12个小时的游戏时间算是对所有玩家的限制。看到这道提示后，秦风站在原地，默默规划着下次的升级路线，等待着30秒过去。叮咚，倒计时结束后，您将回到现实世界。听到这道系统提示声，倒计时的声音在脑海中响起。没过多久，秦风眼前一晃，再一回过神来，眼前又是一道熟悉的画面。他回到了自己最为熟悉的卧室，世界的一切都没有发生任何变化。但秦风知道
其实是有一些变化的。想到这里，秦风直接起身，走到客厅里的茶几正前方。这张茶几有着四五百斤的重量，平时秦风只能勉强推动它，要想举起来是万万不可能的。然而，秦风走到茶几前，双手微微一用力，咔！茶几一声微响，随后被秦风轻轻松松地举了起来。若是其他人看到这一幕，绝对会惊讶的下巴掉在地上。但是，秦风却没有丝毫惊讶的神情。因为第一次进入轮回之后，其游戏内的属性会带一部分融合进入现实世界。秦风在首次进入游戏的12个小时内便完成了第一次转职，并且他在拥有 SSS 及天赋被动无限掠夺的的情况下，能够无限叠加永久 buff。他在游戏内的属性已经达到了一个很恐怖的数值，自然而然的，在回到现实之后，秦风的力量已经大到一种十分夸张的地步，而且不仅仅是力量，还有他自身的反应力、速度。耐力等等都得到了不同程度的增强。然而，像秦风这样首次回归便能有如此大增强的，恐怕找不出第二个人了。其他玩家最多感受到身体的力量可能比平时大了一些，和去健身房三个月的效果差不多。而有一些等级稍低的玩家，他们获得的增强甚至可以忽略不计。秦风简单解决了一顿晚饭后，便直接回到寝室。他打开了全息电脑，果断搜索轮回贴吧。随后，他在千度上顺利找到了这个贴吧。这是在游戏初期，一些爱好者自动聚集的论坛，而秦风知道这个论坛会最终成为国内最大、用户数量超过50亿的超级大论坛。想到这里，秦风直接创建了一个账号，随后签到成为贴吧用户。此时，已经有越来越多的玩家成为了该贴吧的用户，他们正热火朝天的在贴吧内讨论。贴吧的标题也起得千奇百怪，震惊！全球玩家竟强制性进入了这样的游戏，男末女类。三体人终于决定发动总进攻了，有没有董哥出来解释一下？看到这些标题，秦风嘴角微微的抽搐了一下，他丝毫不怀疑这些贴吧老哥有能力进入 UC 震惊部。之后，他暂时关闭了贴吧，直接打开了 Word 文档，起个什么标题好呢？秦风略微思索片刻，便果断在文档首行敲下一排字：“轮回新手最全通关攻略。”这是他之前答应玩家们的攻略，便一定说到做到。而且，就算其他玩家不说。他也会有这样的打算，毕竟人虽然有好有坏，但在国家利益的大是大非面前，还是应该站在统一战线。秦风很清楚，他现在写下的这篇攻略，能够在极短的时间内帮助华夏国的玩家提升实力。只要能提升华夏国玩家的综合实力，那么在国战之时，华夏国将绝对立于不败之地。想到这里，秦风便毫不犹豫地写了下去。不知过了多久，电脑前的秦风在编辑完后，终于点击了发送。叮咚，您成功发布了付费攻略贴。轮回新手最全通关攻略，一人次金币。看到发布成功的消息提示响起后，秦风直接关闭了电脑，在椅子上长长伸了个懒腰。从众生后到现在，他终于能松一口气了。是夜，秦风从冰箱中抽了一瓶冰可乐，再抱了一包薯片，美滋滋的躺在沙发上。窗外下着毛毛细雨，电视上正播放着今天的晚间新闻。轮回是否为外星文明？今天我们请到了华夏国国防部专家为我们解答。经过华夏国一众学者和专家的研究，结合大数据的统计，此次进入轮回的人数保守估计在十亿左右。而根据我们的初步研究判断，在轮回中获得的人物属性，可以不同程度的同步到现实中，增加人体的机能。华夏国政府正在积极研究讨论，是否就轮回事件成立专属部门或机构，请大家耐心等待。第四十四章，华夏轮回研究院，高层的重视。秦风一边听着晚间新闻，一边大口。吃着零食，他知道专家和大数据统计得出的结果并不准确。在前世进入轮回的人类数量并不是十亿左右，而是全体人类。而华夏国政府准备成立的机构，大概会在下次强制性进入游戏后成立，名叫华夏轮回研究院。相对应的，世界上其他国家也将针对轮回成立各种各样的官方组织。在游戏的中期，世界将成立国际轮回联盟，以实现全球人类命运共同体的目标。但只有秦风知道，这个目标很难实现，因为米国、霓虹国，甚至是棒子国等国家从中阻拦，导致后期只能频频爆发国战。而秦风自知，单凭自己的力量是无法阻止国战的爆发。既然如此，倒不如提前布局，帮助华夏国的玩家尽量的提高实力，以此应对中期的国战，甚至是后期的诸神轮回之战。至于华夏国成立的华夏轮回研究院，是一个吸引了华夏乃至世界各国精锐选手的官方组织。秦风清楚地记得，华夏轮回研究院的实力可以非常轻松地碾压世界上任何一家工会。
，因为其实力强大，也成为了华夏国保护国民的官方性组织，到处打击现实生活中的违法犯罪。像那些在轮回之中获得超能力的歹徒，便是他们打击的主要目标。在该组织内的成员是被国民称作为英雄一般的存在。秦风在前世也有幸加入了这个组织，不过现在还在游戏前期，还不需要担心太多。想到这里，秦风便关闭了电视，去洗漱了一番后，便早早的睡下了。华夏国同一时间，华夏最高层会议厅内，长长的会议桌前聚集了华夏国最为顶尖的科学院士、军官和政府首脑，几十人围坐在会议桌前，神色庄重肃穆，每个人脸上都带着一股凝重的气息。因为即便是身为华夏国首脑的他们，也被迫强制进入了轮回。一名身穿白色长褂、手里拿着一叠资料的中年男子站起身来，神情无比严肃。他名叫陆长生，是华夏国智囊团的领导干部。这时，他拿着手中的一份资料，嘴唇微动，声音略微干涩地说道：“在座的诸位，想必你们也很清楚这次轮回事件的严重性。根据我们先前大数据的统计，没有找到一人未曾进入过轮回之中。”说到这里，陆长生顿了顿，面露苦笑道：“这也就意味着，这次轮回事件很有可能是全体人类都进入到轮回之中。”虽然在座的人们心里早已经做好了心理准备，但听到陆长生的一席话后，皆是频频蹙眉，面露凝重之色，因为在轮回的前方，等待着他们的一切都将是一个未知数，是他们亘古未曾触碰到过的未知领域。前方有多少危险，又将会对现实世界带来怎样的影响，没有人能预测到。陆长生再次抽出一份资料，语气沉重道：“这里有一份数据部的调查分析，表明进入轮回之中的人类，多多少少都存在着身体机能提高的现象，从力量、速度、耐力等方面都有着明显的提升。最明显的例子。”有一位在轮回中达到了13级的玩家，轻轻松松破了飞人博尔特曾经创下的百米纪录。另外一名15级的玩家一拳便破了一千公斤的重量。众人听到这句话，无不是深吸一口气，双眼瞪大，脸上满是惊骇之色。普通人轻轻松松破百米纪录，一拳破一千公斤的重量，这已经不再能用科学解释的范畴之内了。如果硬要说，这应该是一种神迹。这时，一位军官举起手，在陆长生的示意后站起身来。直接道：“陆长官，您的意思是，在轮回中等级越高，获得的属性提升将同步到现实世界，提升人体机能，甚至是让人类进化吗？”军官话音落下，会议室内依旧是一片凝重的氛围，落针可闻。所有人都清楚这意味着什么：人类的进化，这绝对是一个让全人类疯狂的消息。但前方却是看不见未来的未来。面对军官的提问，陆长生没有说话，而是缓缓抬手，按下手表。随后，一道全息影像立刻出现在众人眼前。影像所播放的内容，便是数据部在三个小时之内收集到的。根据我们的判断，随着玩家的等级提升，人类获得的能力将愈发增强。我们可以大胆猜测，在达到一定等级后，人类会发生某种质变，甚至产生出某种未知的超能。人类的生命将得到质变和进化，甚至成为真正的超凡者。陆长生的话字字凝重，一点也没有夸大的意思。而最后的那句“超凡者”。更是让所有人不约而同的再次深吸一口气，眼神逐渐炽热起来。超凡者，这样一个只存在于电影漫画中的存在，竟然真的有一天会来到现实。这时，一名资历较老的官员站起身来。无论怎么说，这绝对是我们人类历史上碰到过最大的机遇和挑战。我认为，华夏国应当立即成立相关机构，以于他国前抢占先机。我个人建议，从科技部、信息部，乃至需要的各部门抽调人员，立刻成立该组织。话音刚落，会议室便响起热烈的讨论声。没过一会儿，同意的声音便此起彼伏。我同意，我同意，我也同意。几分钟后，会议室逐渐安静下来。出人意料的是，成立该组织的投票结果无一人投反对票。就在这时，陆长生拿出最后一份资料，右手轻轻一挥，全息影像上再次出现在众人面前。所有人凝神一看，却皆是怔住，因为这个名字他们再熟悉不过——疯魔教。第四十五章一晚千万，瞬间暴富。这个叫疯魔教的人，不出意料，应该是我们华夏国的人。他在进入游戏后，便频频触发世界通告，无论是首杀 BOSS、首次进入主城，亦或者首次转职，都是他。所有人默然的点了点头。毫无疑问的是，这个名叫疯魔教的的人，定然强的可怕。而如此强的一个人，关于他的传闻却几乎是零。他太神秘了，以至于网络上全是关于他的传言。有人说。他曾出手击杀黄金级 BOSS， 并将奖励赠与他人。有人说他嫉恶如仇
，将掠夺他人装备的玩家连续击杀到一级。但无论如何，他的内心一定是正义的，否则不会去做这些事情。我的建议是，我们应该派人找到疯魔教。陆长生严肃道：“我的直觉告诉我，他会对我们华夏国有巨大的帮助。”陆长生的提议得到大家的一致认可。一名老官员起身道：“掌握绝对力量的人，善则福泽众生，恶则永世难安。”就算不能借助他的力量，也不能与之为敌，否则那绝对会是一场恐怖的噩梦。话音落下，众人皆是默默点了点头。这时，一个人忽然站了起来，将众人的目光吸引了过去。“大家好，我是数据部的刘波。”就在刚才，一位 ID 叫“疯魔蕉”的人发布了一个“轮回新手最全通关攻略”的帖子。听到“疯魔蕉”几个字，众人的神经都被牵动一般。“什么？快看看他发布的内容是什么！快投影到公屏上来！”随后，在支付了一块软妹币后，大家顺利的看到了帖子的内容。而让人惊讶的是，这帖子竟然和标题一样，真的是攻略帖，并且攻略帖的内容极其详尽，事无巨细的将一切细节交代在了帖子当中，甚至哪里有隐藏任务，哪个地点可以极限拉怪等等细节，在帖子当中都有所提及。众人看到这道消息，无一不是瞪大双眼，面露惊骇之色。单单是这一份帖子的内容，所蕴含的信息量便极为庞大。但最关键的是，他至少能提高华夏国玩家好几倍的升级速度，而且其中提到的隐藏任务也非常详尽，能带来的收益也很大。这能查找到他发帖子的 IP 地址吗？若是能借助帖子的 IP 地址找到疯魔蕉本人的话，倒是能省去不少麻烦。很可惜，帖子的 IP 地址已经经过层层加密，若是强行破译，帖子会自行删除。一名工作人员道。所有人点点头，但却没有面露惋惜，相反。他们的表情都是相当振奋。疯魔教的这个帖子宛如一个指路明灯一般，替他们照亮了前方的道路。陆长生马上提议道：“我们应当号召玩家们主动购买帖子，并且封锁帖子的内容，防止过快外泄到其他国家。”全场在会人员皆是赞同的，点了点头。好，我这就安排人吩咐下去。秦风自然不清楚会议的内容，这一觉他睡得很香，一直到第二天早上八点才醒过来。起床洗漱一番后。秦风便去超市购置了几天的便利食品，以备接下来几天的战斗。做好一切准备后，秦风回到出租屋中，随意的刷了刷手机。但他这一刷不要紧，直接把自己吓得眼珠子都快掉到地上。他打开千度贴吧，找到自己昨晚上发布的付费攻略贴，想看看有多少人购买了攻略。按照他的预计，在没有曝光度的情况下，一天晚上能有个几千块就已经很不错了。但他却大大低估了自己在游戏中的影响力和知名度。叮咚，您在千度贴吧轮回吧中发布的帖子《轮回新手最全通关攻略》，累计收获777万浏览量，您将获得7 7 7 W 软妹币收入。看到这道系统提示，秦风直接傻眼了。仅仅是一个晚上，自己的帖子浏览量便达到了整整700万。秦风有些不相信这个数字，他认为系统有出 bug 的可能性。毕竟自己只是一个临时注册的 ID， 又没有买曝光，也没有任何推送，就这么直接冲上700万的概率是非常小的。除非自己踩到狗屎了。然而，在秦风又一次刷新之后，他的下巴直接掉到了地上，嘴巴张大的能塞下一整头河马。一一千万浏览，看到长长的一串数字，秦风反复确认了好几遍，个十百千万千万，数到最后，即便是淡定如秦风，也狠狠的倒吸一口凉气。几秒钟的时间，再次暴涨三百万的播放量，直接突破了千万。秦风有些不信邪，再次刷新了一波。然而这一波刷新，浏览量直接冲破了 1,500 万的大关。看到这一幕后，秦风直接怔住了，整个人跟丢了魂一样。我超，哥们儿这是真踩到狗屎了，还是说系统在刚才的时间里抽风了？想到这里，秦风马上打开了个人空间，随后点开了个人收益。系统抽没抽风，只需要提取一波收益便可知晓。若数据是假的，那就算自己再提取多少收益，也不可能有反应的。个人收益 1,543 万。看到这个夸张的数字，秦风尝试性的提取了100万，反正这么多钱，提取100万应该没啥问题吧？秦风淡淡一笑，点击提取。叮咚，恭喜您提取成功。看到这道系统提示音，秦风便开始静静的等待起来，却没想到手机的短信提示声竟然在几秒后就响起。华夏银行尊敬的客户，秦风的农行账户尾号 7777， 于2123年9月26日8点三十分时完成转入交易金额，金额为100万。当前余额为1 0 0万零四千三百看到这条短信，秦风先是怔了一会儿，随后鲤鱼打挺一般站了起来。他强行止住心中的激动，反复确认了好几遍这条短信。
真的是一百万，竟然真的是一百万！秦风兴奋了一会儿，随后便平静了下来。其实一百万的金额不应该让他这么兴奋的，毕竟在前世，他可是华夏国前三公会的会长，自身便坐拥着千万资产。只是重活一世，许多此前的记忆也不自觉的苏醒了过来，让他从拥有一切，再回到一无所有的穷小子阶段，多少还是有一些落差的。只是没想到，转变竟然来得这么快。第四十六章升级商铺。在倒计时结束后，秦风再次来到了轮回世界诸神大陆之上。走出新手村后，他便听到了许多玩家似乎在议论纷纷着什么事。秦风走近，听了片刻，便明白了过来。卧槽，你看没看《疯魔教大佬发布的那个萌新通关攻略》？写的简直太牛逼了！疯魔教是昨天那个触发了十几道世界通告的疯魔教大佬。对啊，就是这个大佬，他在千度的轮回贴吧发了一个攻略帖。我擦，竟然还能这样通关呢！这走位也太骚了吧！学到了，学到了。没想到在这竟然能触发隐藏任务，之前从来都不知道。好家伙，原来这样组队能提高刷本效率，长姿势了。太佩服疯魔教大佬了，好想看看他长什么样。秦风默默听完周围玩家兴奋的议论声，自己脸上虽然没有什么表情变化，但他的心情却异常开心，因为自己总算是为自己的国家做了一些事情了。只是自己的帖子火起来的方式简直太奇怪了。自己随便写了一篇攻略帖扔到贴吧，仅仅一晚上便突破了千万的点击量，简直令人匪夷所思。难道是背后有人帮我买推荐吗？想到这里，秦风又缓缓摇了摇头，否定了自己的想法。在这个流量当道的年代，推荐位实在是太贵了。若非有实质性的利益，不然根本不可能有人愿意花这个钱。秦风摇了摇头，既然想不通，便不想了。当下最关键的事情，还是优先提升自己的实力。至于赚钱什么的，随他去吧。秦风走到传送点，直接传送到了苍兰帝国。随后，他将下一次登录的众生点设置在苍兰帝国的主城区，以免下次再进行两次传送。秦风直接传送到了下一个地点——魔法师工会五号商铺。这家商铺是秦风花了十万金币买下的，在游戏的前期是绝对的热门商铺之一。粗略估计，就这一家商铺就能够为他赚上千万的利润。想到这里，秦风直接抬步走进了商铺圈，系统提示音随即响起。叮咚，欢迎您来到魔法师工会五号商铺。我的主人，听到提示音后，秦风直接看向商铺的大致构造。现在主城池几乎没有玩家，商铺内自然就没有售卖任何东西。不过，他倒是可以将商品售卖给苍兰帝国内的 NPC， 因为在轮回中 ，NPC 也是可以进行修炼的。既然要修炼，他们也需要各种各样的道具，就自然避免不了购买。秦风点开了商铺的属性：魔法师工会五号商铺，商铺主人风魔蛟。当前在售道具五，商铺员工五，商铺 buff 加成五，商铺空间构造面积 1,500 平方米，层数一层，可升级道具五。看到商铺的信息后，秦风便马上将目光投向当前在售道具一栏。按照他的预估，有了他昨天晚上发布的帖子后，最快在今天晚上就会有第一批玩家进入苍兰帝国，而他所要做的便是提前在商铺内添置道具。想到这，秦风直接打开背包，选择原地炼器。叮咚，恭喜您成功炼制艾利亚魔杖白银 X 一，您获得192点炼器经验。叮咚，恭喜您成功炼制紫霄太刀青铜 X 一，您获得92点炼器经验。叮咚，恭喜您成功炼制艾利亚魔杖白银 X 一，您获得192点炼器经验。十分钟后，秦风终于停止了炼器。呼，这么多的装备，应该够卖了吧？秦风看向背包内的武器。黑铁级武器一共九百把，青铜级一共四百三十把，白银级则有八十一把。虽然数量上大大比不上昨天所炼制的，但对商铺来说却已经足够了。想到这里，秦风直接选择了添加道具。背包内刚才的装备被秦风添加了一部分进去。另外，除了装备之外，秦风还添加了一些杂七杂八的道具。这些道具大部分是其他职业，而秦风自己又用不上的。而其他商铺则也如法炮制。每一家商铺添加一部分。做完这一切后，秦风又回到了魔法师工会五号商铺前，他又将目光投向商铺空间构造一栏。商铺空间构造 1,500 平方米，层数一层。嗯， 1 5 0 0平方米虽大，但要成为魔法师工会周围的招牌商铺，却是远远不够。想想现实世界里的太古里等等购物商场，就知道了。人们往往喜欢去那些气派、洋气的购物地点。想到这里。秦风果断选择扩建，商铺的面积扩建才是真正氪金的地方。
，每一平方米扩建便是一千金币。但此时的秦风最不缺的恰好就是钱了。叮咚，是否花费5 0 W 金币进行扩建100平方米？看到这道系统提示，秦风马上选择了确认。叮咚，当前商铺魔法师工会5号商铺扩建成功，当前面积 1,600 平方米。看到这道系统提示，秦风思索片刻，便选择了继续扩建。1,600 平方米虽然又大了100平方米，但还远远算不上气派。叮咚，当前商铺魔法师工会5号商铺扩建成功，当前面积 1,700 平方米。叮咚，当前商铺魔法师工会5号商铺扩建成功，当前面积 1,800 平方米。叮咚，当前商铺魔法师工会5号商铺扩建成功，当前面积 1,900 平方米。叮咚，当前商铺魔法师工会5号商铺扩建成功，当前面积 2,000 平方米。叮咚，当前商铺已达到扩建极限。是否花费1 0 0 W 金币升级层数？看到这道系统提示后，秦风果断选择了升级系统的层数。要想气派，双层商铺、三层商铺都是 OK 的。要知道，前世最有钱的商铺老板曾经将一处商铺扩建到整整百层，百层的商铺冲天而起，高耸入云，那种视觉冲击力绝对不是建于平地的小平房、商铺可比的。即便是秦风本人从那里经过数次，每次都有想要进去逛一逛的想法。叮咚升级商铺层数成功，当前层数两层。叮咚升级商铺层数成功，当前层数三层。叮咚升级商铺层数成功，当前层数四层。叮咚升级商铺层数成功，当前层数十层。叮咚当前商铺等级已达当前上限，无法再提升等级。看到这道系统提示，秦风便停了下来。商铺的层数提升在前期也是有限制的，而这个限制。只有随着游戏的进程，才会逐渐放开。想到这里，秦风便放弃了继续升级层数的想法。商铺扩建了，售卖的道具也有了，但却没有售货员。没有售货员的商铺怎么能行呢？想到这，秦风果断点击招募。第四十七章，守卫 NPC 蓝胖子。所谓招募，便是招募 NPC 来替自己当商铺售货员。等阶稍低的售货员招募到的客人会较少，同时售卖的效率也会较低。但高等阶的售货员不仅会为自己招募来大批的客人，还会提供各种 buff 加成。叮咚，今日招募首次免费，是否继续？继续。在秦风发出指令后，眼前便出现了一道鲜红色传送门，不断有魔力涌入这道传送门内。不一会儿，传送门的另一头便传来一阵咚咚的敲门声。秦风神色淡然，自己拥有着一千点幸运值的情况下，再怎么招募，结果也不会太差的。他并不担心招募不到 NPC。倒是挺好奇会招募来谁。传送门终于被打开，霎时间，一道淡蓝色光芒出现在眼前，紧接着光芒缓缓消失。秦风再次睁开眼眸时，一个蓝色的、胖胖的、壮若狸猫的机器人便出现在了自己的眼前。这是？秦风先怔了一会儿，然后眼睛越睁越大。随后，一道系统提示音在耳边响起：“叮咚，恭喜您成功招募到商铺 NPC 蓝胖子，神主级。”我擦！他喵的，竟然是蓝胖子！看到眼前这个熟悉无比的身影，秦风反应过来时，惊的嘴巴都张成了 O 字形。蓝胖子是出自上上个世纪的漫画了，虽然年份很老，但秦风却非常喜欢看。毫不夸张地说，蓝胖子承包了秦风的大半个童年。而他小时候最大的梦想，便是像大雄一样拥有这样一个机器人。看到眼前活生生站着的这只机器人，秦风忍不住感慨万千。随后，在秦风的探查术之下。对方的属性便出现在眼前，蓝胖子，神主级，等级一，血量八八八八八八八八八八八八，攻击力九十杠一万八千九百零一，防御零杠一万九千九百九十九，技能百变口袋，思考加速，并列演算，时空穿越，商铺增益 buff， 亲和力被动，客人路过商铺时将自动被商铺内机器人所吸引，从而进入商铺，童年回忆被动。客人与其互动时，有 90% 概率触发童年回忆，增加 100% 利润。描述：一只心肠很好的蓝色猫型机器人，非常害怕老鼠。不得不说，蓝胖子的血量非常吸的。不过，按照华夏国的谐音888发发发嘛，倒也没什么毛病。不仅如此，他的攻击力和防御力跨度也很大。对此，秦风表示可以理解。蓝胖子若是没有了百变口袋，攻击力就只能靠拳头，自然低了。而若是拥有百变口袋，指不定又能掏出什么恐怖的攻击道具。至于防御力，看过漫画的都知道，蓝胖子的弱点便是屁股后的机械尾巴，若是一按就会被直接格式化，失去一切战斗力。
，抬开基础属性不看，蓝胖子的增益 buff 还是非常香的。第一个被动意味着客人只要路过该商铺，看到蓝胖子后，将会百分百被吸引到商铺内，这直接保证了源源不断的客源。而他的第二个被动，则是有 90% 概率增加百分百利润。百分百利润意味着什么？相当于利润直接翻倍啊！就好比于卖一碗粉的量，却赚了两碗粉的钱，这样的大好事儿能去哪找？简直爽爆了，好吗？秦风一边想着，一边将蓝胖子安置在了 NPC 岗位上。而蓝胖子刚上岗位没多久，门外便传来一道熟悉的声音：“咦，好可爱的狸猫啊，好想捏捏。”秦风抬眸望去，竟然是戴安娜。咦，勇士，这是您开的店吗？秦风点了点头，道：“没错，这是我的商铺。”嘻嘻，我来苍兰帝国主城给爷爷买材料了，顺便就来逛一逛。没想到竟然碰到你了，嗯。这只狸猫简直太可爱了，我能撸一撸吗？秦风点点头，请便。戴安娜面带着宠溺的笑容，开始疯狂撸起蓝胖子来。而这时，蓝胖子却是生气的大叫道：“说了多少遍了，我不是狸猫，我是机械猫！”两人听到蓝胖子的话，都是一阵忍俊不禁。的确，蓝胖子最讨厌的事情，便是别人叫他狸猫了。勇士，你这只狸猫，哦不，机械猫，他卖不卖？戴安娜露出喜爱无比的笑容。他简直太可爱了，我好喜欢他哎！秦风脸色不变道：“不好意思，他是我们店的员工，不卖的。”说完后，秦风又在心里一阵嘀咕：“没想到轮回里的 NPC 竟然也喜欢二次元生物。”听到秦风的话后，戴安娜露出一阵惋惜的神情，但转眼又眉眼弯弯地笑了起来：“嘻嘻，没事，我可以随时过来看他。”说完，戴安娜便又美滋滋地揉捏起蓝胖子来。然而这时，又是一个 NPC 走进了商店。请问你们这里有恢复药水卖吗？啊，有。请问您要鸡瓶？秦风道：“三瓶。”在拿给了客人三瓶恢复药水后，秦风露出一阵纠结的表情。他在想要不要再添加一个 NPC， 毕竟蓝胖子在店里就好像一个吉祥物一般的存在。像这种情况，完全接待不了客人。想到这，秦风咬了咬牙，便再次点开招募一栏。叮咚，第二次招募需要消耗十 W 金币，是否进行？还行，只是十 W 金币。还在可以接受的范围内。想到这，秦风果断进行了招募。随后，熟悉的蓝色传送门再次出现在眼前。经过了短暂的等待后，蓝色传送门忽然打开，接着一股沁人心脾的花香味从传送门那头传来。秦风抬头望去，一个扎着双马尾的金毛萝莉出现在眼前。秦风怔了片刻，随后一道探查术投了过去。泽村、斯潘塞、英离离、神主级，等级一，等阶。神主级，攻击力100防御100技能绘画才能，王牌画师，黄毛败犬。商铺增益 buff， 商品填充，主动。当商品处于不足状态时，将自动填充商品。销售才能，被动，将自动提升商品 100% 销售效率。幸运之女，被动，将增加 10% 商店幸运值。描述：表面上是一个本子画师，实际上却是一个商业奇才。看到这个描述。秦风下巴都快掉到地下去了。神 T M 商业奇才，这他喵能联系到一起吗？得亏秦风曾经是个死宅，上个世纪的漫画看了不少，不然就得被这系统给骗了。不过话虽然这么说，但也不能全怪这系统，毕竟他所拥有的 buff 正是秦风现在所需要的。无论是商品填充还是销售才能的 buff 都非常实用。而最后一个幸运之女的被动，直接帮助商店提高了 10% 的商店幸运值。而这 10% 的幸运值，秦风知道其实是一个非常巨大的增强。想到这里，秦风马上安排英离离上岗。英离离刚一上岗，便跳动着双马尾来到秦风面前：“主人，需要我现在帮您进货吗？”第48章，接取功勋任务。英离离的声音脆生生的，非常好听。秦风点点头，便对英离离吩咐了大致的进货时间和数量。英离离一边听，一边重重的点头，甚至还拿笔记本将秦风的话。给记了下来。秦风说完后，英离离便直接去进货了。随之而来的是一阵系统的提示声：“叮咚，您的商铺 NPC 英离离使用100金币购买了血量药水 X 十。”“叮咚，您的商铺 NPC 英离离使用1万金币购买了高阶宠物饲养单 X 十。”“叮咚，您的商铺 NPC 英离离使用50万金币购买了。”“贤者之奥义是魂剑传说级 X 一。”“嗯，第一次进货竟然就买到了一把传说级的宝剑。”秦风看着货架上散发着淡橙色光芒的宝剑，露出微微惊讶的表情。传说级的装备已经是目前能进货到最高等级的装备了。
看来英丽丽的 buff 加成相当到位啊！接下来就是重复的机械扩建过程。秦风将自己手底下的商铺全部扩建了一番，而期间竟是花光了昨天还剩下的5 0 0 W， 搞得秦风又临时炼制了一大批装备，跑到苍兰帝国总商会去售卖。而昨天的施耐德，在看到今天又是和昨天相同数量的武器后，整个人都惊得从凳子上跳了起来。秦风美滋滋的拿到 1,000 万后，便又继续开始装修商铺之旅了。花了整整半个小时，秦风将自己手底下的店铺都扩建装修的差不多了，才终于停下来。现在就只需要等待玩家们进入主城，就会产生持续性的收益了。想到这里，秦风果断离开了商铺区，转身朝苍兰帝国军事部走去。他在进入斩龙窟和火石崖之前，可以先到军事部去领取几个任务，这样在完成商店老板的任务时，也可以同时完成军事部的任务，一举两得了属于是。秦风骑着黄金圣龙。不一会儿便来到了苍兰帝国主城的军事部。每个帝国都拥有军事部，而玩家可以每天到此处接受任务。任务的难度从低到高，分为简单、普通、困难、噩梦级，和副本难度完全一致。而任务难度不同，就意味着奖励也不相同。简单到普通难度便只有金币、经验、功勋和声望的面板奖励，而困难级以上的难度则有宝箱奖励。不过，秦风来此处接取任务最重要的目的。还是为了增加功勋值，功勋值这玩意儿象征着地位。一个玩家的功勋值越高，便意味着他在整个帝国的地位越高，同时还会获得称号、荣誉等奖励。而当功勋值达到一定数额时，系统便会允许玩家开疆拓土，建立自己的宅邸，创建属于自己的军队。所以，每天的军事部功勋任务是非常关键的。想到这里，秦风已经来到了军事部的门前。此时，两名士兵正在军事部门前站岗，看到秦风到来后，便走上前来。一名士兵直接询问道：“请问你来此处是有什么事情吗？”秦风点点头道：“我来是为了接取任务的。”接取任务，士兵皱了皱眉头，随后道：“请出示一下您的声望值。”对此，秦风直接将储存有声望值的卡片交给了对方。每一名玩家想要来到军事部接取任务，都需要500点以上的声望值。若是没有500点声望值，是无法在军事部接取任务的。而即便是秦风，到现在也就几千点声望值。像其他一般的玩家，要想升级到500点声望值，其实还是很有难度的。士兵在检查完秦风的声望值后，立刻肃然起敬，异常恭敬道：“这位勇士，请随我来。”秦风点点头，在士兵的带领下，来到了一处公示栏前。公示栏上张贴着苍兰帝国相关的功勋任务，每个等级基本都有。消灭幽冥灵城亡灵士兵聚集点一 S 级，帮助军事部修筑军事城防工程 A 级，击杀银雪帝国第三军团团长。S S S 级，抵抗虚空种族边境入侵。S S S 级，秦风找了一会儿，脸上却是露出一阵疑惑的神情。没有斩龙窟和火石崖的任务吗？按道理来说不应该的，毕竟这两个地图在前世可是非常热门的地图，每天公示栏上都会有他们的相关任务。没想到士兵在听到秦风的话，直接吓了一跳。你，你要去斩龙窟和火石崖？你知道那里是什么地方吗？秦风理所当然道：“当然知道，怎么了？”他不仅知道，还对这两个地方了如指掌。要知道，在前世时，这两张地图不说刷过千次、百次，总是有的。这两处地图等级非常高，即便是我们军事部的军团进入这张地图，都是九死一生。士兵一边说着，脸上露出忌惮的神情。特别是斩龙窟，即便到了现在，进入斩龙窟的调查兵团都十死无生。你还确定要去吗？士兵注意到，秦风刚好完成了转职，虽然速度非常之快。但仅仅二十级的等级是完全不够资格进入斩龙窟和火石崖的，所以他才想要警告一番秦风，却没想到秦风依旧点了点头，并且目光中透露出更加坚定的神色。如果有任务的话，请务必告诉我。士兵看向秦风，面色有些僵硬道：“您请稍等，我现在去汇报军事部部长。”好，秦风点了点头。在士兵走后，秦风闲着无聊，便在大厅内随意的逛了逛。就在秦风瞎逛的时候。忽然听到一道纯真无邪的声音，人家不就是想去看看安伦父皇这个不行那个不准的，简直太烦了！父皇简直就是大猪蹄子！哼，今天任务人家就不完成，气死他，气死他！公主殿下，小声一点，别被皇上听到了！呸呸呸！越不让我说，我偏要说。父皇他就是大猪蹄子，说话不算话的大猪蹄子！略带稚气的声音在军事部中响起。秦风抬眸便看到了一个亮丽无比、足以让全场所有人失色的美妙身影。第49章，安娜公主。
。他身穿一身天蓝色公主长裙，一头棕黑色波浪长发自然地垂到腰间，高高的鼻梁之上镶嵌着两颗纯洁若蓝天般的眼眸，纤细的腰肢不盈一握。走路时，高跟鞋发出噔噔噔的声音，身材一片丰盈，该突突该翘翘，让人浮想联翩。啊，安娜，这个人秦风再熟悉不过。她是苍兰帝国的大公主，现在已经17岁了，同时也是苍兰皇帝最为心疼的女儿。苍兰皇帝一共有六个孩子，以安娜为首，而安娜口中的安伦便是二皇子，现年已经12岁。按照秦风的记忆，应该是正在接受历练当中。而谁也不可能想到，如此天真美丽的一位公主，竟然会在游戏后期堕入魔道，成为轮回中人人忌惮无比的大 boss 天杀女神。秦风在潜意识曾有幸和这位天杀女神交过手，她刻在骨子里的冷血残暴、不择手段。甚至是万千生灵为草芥的那种眼神，他永生永世都不会忘记。他能够毫不犹豫地毁掉一个国家、一个种族，甚至是一个文明。可以说，只要招惹到他的人，都会付出惨重无比的代价。天杀女神安娜，秦风看着眼前这道亮丽的身影，小声嘀咕了一句。而安娜的听觉异常敏锐，在秦风刚说完，便朝这边看了过来。阿、啊、咧，安娜背着双手来到秦风身边，脸上露出好奇的神色。这位大叔。你是多久来的呀、啊？人家刚才怎么没看到你呢？安娜公主，她大概是来接任务的勇士，我们还是不要打扰她为好。旁边的侍卫提醒道。安娜撇了撇嘴，冷哼道：“本公主跟其他人说话，还没有你插嘴的份。你要是没有事的话，就退下吧。”这侍卫有些犹豫，毕竟国王吩咐他一定要看住公主的，让你退下你就退下。安娜的声音中明显带着几分怒气。是，听到安娜的话，秦风面色一僵：“大大叔，劳资特么的这么年轻。”哪里就是大叔了？秦风强行忍住吐槽的冲动，一边在内心安慰着自己没事没事，一边正色道：“安娜公主还没来的时候我就到了。还有，我不是大叔，我今年才二十岁。”秦风一头黑线，非常无奈的解释道，却没想到对方下一句话再次让他抓狂起来：“咦，大叔，你居然认识我？奇怪，可我明明不记得我认识大叔你啊！”安娜食指放到嘴唇上，做出思考的模样。没等秦风从“大叔”俩字儿里回过味儿来，便又听到对方再次开口道：“哦，我知道了，肯定是父皇之前让人给我画画像，一不小心就被他传到皇宫外面了。”哼，父皇这个粗心大意的大猪蹄子，一定是这样的。安娜一边说着，一边双手抱在胸前，嘴唇撅了起来，露出傲娇无比的神情。秦风则是在一旁，嘴巴张成了 O 字形，眼神惊骇无比。他怎么也没办法将眼前这位仅有17岁的傲娇公主和前世那位冷血残暴。不择手段的天杀女神结合起来，这这真的是同一个人。想到这里，秦风深吸了一口气，他忽然想起了安娜公主堕入魔道的真正原因，是安伦，苍兰帝国的二皇子，同时也是安娜的弟弟。苍兰帝国皇帝年事已高，意欲将二皇子培养为皇帝的下一任继承者，但想要达到皇帝的继承标准，必须要经过一系列繁琐的历练，只有真正通过历练的皇子，才有继承皇位的资格。而安伦从小便展露了过人的智慧和胆识，完美的完成了每一个历练任务。可以说，如果能够继承先辈传承下来的力量，便能够获得继承皇位的资格。然而，想到这里，秦风悠悠的叹了一口气。谁又能想到，在当年接受传承的天云崖顶上，竟然出现了意外？更不会有人想到，天云崖的下方，竟是存在着上古魔神的黑暗之力。年仅13岁的安伦，在沾染上黑暗之力后，便被拖下了悬崖之下，从此杳无音信。而安娜。更是在知晓事情后，性情大变。嗨，大叔大叔，你有在听我说话吗？咦，大叔天生就是这副呆呆的样子吗 ？M， 不过还蛮可爱的。西，秦风被安娜的声音带回了现实。嗨嗨，说了多少次了，我不是大叔，以后不许叫我大叔，不然我就打你屁股。秦风脸上露出严肃的表情，一点都不像在开玩笑的样子。听到秦风的话后，安娜轻哼一声，毫不在意道：“哼哼。”本公主想叫你什么是我的自由，决定了以后就叫你大叔，大叔，大叔，大叔，略略略，你要是敢打我屁股，我绝对告诉父皇去，到时候看他。哎呀，安娜话还没说完，脸色便忽然一变，惊得尖叫出声，身体闪转腾挪到另外一侧。你你你！秦风脸上露出一阵坏笑，道：“我可不是开玩笑的哦，本大叔说到做到，嘿嘿，你要是继续叫我大叔，我不介意再来一下。”此时，安娜的脸上已是一片绯红。看着秦风又羞又气，却又不知道该说什么。以往都是他戏弄别人，戏弄的团团转，却没想到今天竟然栽在了别人手上。想到这里，安娜重重一跺脚，娇嗔道：“我，我现在就要告诉父皇，你你你，你这个大变态非礼我。”
。说完，安娜就向外走去。秦风见状，却是没有去拦她，而是嘴角露出一丝微笑。在安娜走后不久，先前的士兵便回来了，在她的身后还跟着一名女子。她身着白色盔甲，一头金色的长发扎成一个马尾，本是美丽无瑕的面孔上，却浑身散发着无穷的杀气，但又能感觉到她的灵魂十分干净纯粹。秦风眼神一凝。一道探查术扔了过去，莉莉丝，等级35职业战士，现苍兰帝国军事部副部长，血量幺零零零零零零幺零零零零零零，攻击力五千三百杠五千五百一十二，防御力四百五十。看到对方的这一行信息，秦风便马上想起了前世的战神莉莉丝，曾经秦风和他曾在一起并肩作战过，而在战斗后还成为了很要好的朋友，却是没想到竟是在这里碰见了他。奇怪，刚才我怎么听见安娜公主的声音了？莉莉丝露出一阵疑惑的表情，应该是您听错了吧，部长？公主一向都很少来军事部的。旁边的士兵说道。莉莉丝点了点头，随后朝秦风走去。他上下打量了一番秦风，随后道：“听说你想要接斩龙窟和火石崖的任务吗？”第五十章斩龙窟秘门。秦风点点头，算是默认了。莉莉丝也没有多说话，而是直接拿出两张羊皮卷轴，交到了秦风的手上。随后，秦风的眼前出现了两道任务的系统提示：前往斩龙窟，剿灭雷之蛟龙据点 S S S 级，任务级别 S S S。任务内容：前往斩龙窟，十二万三千一百五十四，消灭雷之蛟龙的据点。任务目标：一、剿灭斩龙窟之中雷之蛟龙的据点，并取得蛟龙之心作为任务凭证。任务奖励： 1 1 0 W 功勋值， 2 1 0 W 声望值， 3 3 0 0 W 经验值。任务失败惩罚。五，描述：苍兰帝国东南边境被雷之蛟龙所散发出的雷电毒息困扰已久，伟大的勇士，帮助国民驱散困扰吧！前往火石崖，剿灭炎之火石据点 S S S 级，任务级别 S S S。任务内容：前往火石崖，十二万三千一百五十四，消灭炎之火石的据点。任务目标：二，剿灭火石崖之中炎之火石的据点，并取得火石内丹作为任务凭证。任务奖励。一点一零 W 功勋值，二点一零 W 声望值，三点三零零 W 经验值。任务失败惩罚五。描述：苍兰帝国西南边境被火石崖所散发出的火毒之息困扰已久，伟大的勇士，帮助国民驱散困扰吧。看到这两个任务，秦风第一时间便是兴奋。他喵的，一个任务竟然就奖励十 W 功勋值，两个任务直接就二十 W 了呀！这还没完，除了二十 W 功勋值之外。还有2 0 W 的声望值奖励和整整6 0 0 W 的经验值奖励，有了这么多的经验值奖励，哪儿还需要老老实实去刷本升级啊？完全就是坐火箭直接一飞冲天的节奏啊！莉莉丝神色怪异的看着秦风，本以为他在看到任务后会害怕，甚至当场拒绝接受的，却没想到他看到之后竟是异常的兴奋，乃至于渴望。现在，莉莉丝的心中已经对秦风生出了强烈的好奇心，这个男人究竟强到了什么地步？亦或者是？他究竟自大到了何种地步？想到这里，他发现秦风已经直接接受了这两个任务，然后朝军事部门外走去。莉莉丝看着秦风离去的背影，决定也跟上去一睹究竟。秦风在出了军事部后，直接召唤出黄金圣龙，直奔不远处的传送阵。在传送阵门口花费了十金币后，秦风便被直接传送到了斩龙窟。这时，系统传来一道提示声：“叮咚，您已经成功传送至斩龙窟。”“叮咚，您获得苍兰帝国庇护。”获得 buff 雷电抗性加成，叮咚，您触发被动无限掠夺，成功，成功获得 buff 雷电抗性，并增幅百倍。请打开属性面板查看。听到这道系统提示，秦风马上打开了个人属性面板。buff 雷电抗性，基础效果，你将获得对雷电抗性 50% 减免雷电造成的眩晕、麻痹、禁锢等状态削减效果，持续时间永久，消耗无。描述。你获得了苍兰帝国国运加深，获得了雷电抗性加成。看到这道系统提示，秦风直呼好家伙，来随随便便刷个秘境，竟然又直接白嫖了一个 buff， 这简直也太香了吧！想到这，秦风便看向了传送阵下方的洞窟。叮咚，请选择当前秘境难度，简单、普通、困难、噩梦、噩梦。斩龙窟的适应等阶为3 5到四十级，但秦风依然选择了噩梦难度。这处洞窟和先前经历过的都不相同，光是洞窟口处就十分的巨大，一刻不停的散发着阴森恐怖的气息，让人胆寒不已。若是平常人，一定会小心翼翼，一步步试探着走下去。
，但秦风却是司空见惯一般，直接跳进了洞窟之中。秦风整个人在洞窟中急速下落，他在以极快的速度朝着洞窟地底飞去，而一声声蛟龙的吼叫声不断从秦风的头顶传来。显然，秦风这一跃直接规避了和这些蛟龙的正面碰撞。在飞到了洞窟大约一半的位置，秦风忽然身形一凝，整个人依靠着魔法漂浮在了空中。在魔力光芒的掩映下，秦风的脸被雷光、飞雪。以及火焰所照耀，就连发丝也跟着飞动起来。三种不同的元素在空中舞动，最后竟然极其诡异的融合在了一块。若是普通人看到，绝对会惊得下巴掉一地，因为不同的元素之间存在着元素悖论，是绝对不可能融合到一块的。但是秦风不同，他是 S S S 级的元素使者，本身便拥有着将元素融合到一块的天赋，他的存在本身便能逆转悖论。随着三种元素的融合在凝结，最后三种力量变成了一股力量。这是一团集结了紫、蓝、红三色光芒的法球。秦风轻轻一推，将法球推向了半空中的墙壁之上。紧接着，在这三股元素力量的掩映下，墙壁上忽然出现了一个三色图腾。三股元素在图腾出现之后，如同火炬一般点燃了图腾，元素力量顺流而下，最终完全点亮了整片图腾。这时，一道系统提示音在脑海中响起，提示：“您点亮了斩龙图腾，当前已激活 buff 斩龙者。”被赋予额外增益效果。叮咚，您成功触发被动无限掠夺，成功掠夺 buff 斩龙者，并触发增益效果百倍。请打开个人属性面板查看。看到这道系统提示后，秦风马上打开了个人属性面板。buff 斩龙者，基础效果对龙族伤害增幅 100% 冷却时间无，持续时间永久。描述神之预言中的斩龙勇士，圣洁造物的巅峰。我将赐予你伟大的神力。秦风看完这个 buff 的属性。感觉还是很不错的，对全体龙族的伤害增幅 100% 也就意味着不止斩龙窟内的龙类，还有其他的龙族 BOSS。想到这里，又是一道系统提示声从脑海中响起，提示您触发斩龙窟隐藏通道，将直接抵达斩龙窟最终 BOSS 雷之蛟龙处，是否前往？听到这道系统提示，秦风嘴角露出一抹笑容，这便是他在中途停下来的原因。这是一道秘门，能够帮助他绕开所有小怪。直接抵达斩龙窟最深处，前世无数次的秘境通关，让他发现了这个秘密，并且前世今生也唯有他一人知晓。是，秦风按下确定键，一道奥能之门随即敞开，他迈步而入，奥能之门如磁铁一般将他忽然吸入。叮咚，您成功抵达斩龙窟最深处。第51章，蔷薇的恐怖加持。听到这道系统提示声后，秦风已是皱起了眉头，因为他看到了蛟龙，雷之蛟龙。这条蛟龙足足有五十丈之长，银色巨龙在看见秦风后便腾空而起。它在舞动之时，身体四周带着暗紫色的雷元素，雷光环绕中形成了强劲的护身魔法。一片片龙鳞在秦风的元素光芒下传出阵阵寒光，一股磅礴无比的恐怖气势将秦风牢牢锁住。看到这一幕后，秦风皱了皱眉头，直接进入气灵空间。起来干活了，不好好干活，今天没饭吃。秦风拍了拍蔷薇的小屁股，都马上要发生大战了。这小妮子还睡得香甜无比，心还真是大得很。一听到“吃饭”俩字儿，蔷薇触电一般弹了起来。饭饭饭，哪里有饭？嗯，主人又骗人家，主人好坏。秦风听到蔷薇的话后，嘴角抽了抽，也不知道气灵的胃口究竟有多大。每天想的事情，除了吃饭还是吃饭。你这只小猪头，早晚给你养成大肥猪。秦风没好气的把他一把揪起，随后扔到了武器之中。在拥有气灵的加持后。秦风感受到肉眼可见的加强，随后他在抬眸看向了眼前的敌人——雷之蛟龙。雷之蛟龙，传说级，等级45级，等阶传说级，血量10000000000000000000攻击力7812杠8219防御力5612技能：雷之吐息，雷霆万钧，万雷天老影，同族召唤，再生。描述。在雷霆气息的沐浴之下，蛟龙产生了变异和进化，实力恐怖无比。看着眼前这只蛟龙，秦风回想起了前世的一些信息。严格意义上来说，这并不是真正的龙，此处原本也不是龙窟，而是一处天然的雷池。但这只雷之蛟龙不知在多久前发现了这处雷池，在日日夜夜的沐浴之下，蛟龙终于悟得雷之法则，一招得到，进化为现在的雷之蛟龙。它的实力起码和45级以上的二转玩家相当。对于现阶段的调查兵团来说，恐怖无比。这也是他们屡次被团灭，甚至连雷之蛟龙这头 BOSS 都没看到。秦风思绪飘飞间，已是听到蛟龙开口：“可悲的人类
，又妄图染指龙王的秘藏，给我死吧！龙王秘藏。听到这句话，秦风淡淡摇了摇头。在前世，这样的话他已经听过无数次了。而这蛟龙所谓的龙王秘藏，根本就没被任何人发现过，即便是他也是如此。所以他在听到这句话后，心中没有任何波澜，甚至还有点想笑。蛟龙声音震人心魂，如同雷霆一般炸响在耳边。若是一般的玩家，恐怕已经被吓得动弹不得，萌生退意了。但秦风脸上却没有任何表情变化，而是淡淡抬手，恐怖的威压直接向蛟龙袭去。下一秒，他的身后已经形成了数十道元素剑矢，向蛟龙冲去。砰！砰！砰！负二十万零八千二百一十，负二十万零八千二百一十，负二十万零八千二百一十。数十道剑矢瞬间在雷之蛟龙身上捅了一个大窟窿。而他的血量也在一瞬间掉了十分之一，蛟龙再次发出震人心魂的怒吼声：“卑贱的人类，你竟然敢伤我！”嗷吼！蛟龙的咆哮声冲天起，响彻天地，惊扰了斩龙窟之上无数的蛟龙。一时间，斩龙窟大乱，蛟龙们到处逃窜，四处狂奔。蛟龙庞大的身躯在洞窟之中绵延无穷，而他的力量也仿佛一个黑洞般深不见底。他发疯一般向秦风袭去。两只龙爪向秦风的方向重重挥下，紧接着龙爪形成了一股猛烈的气压，最后变成两道残暴的雷霆之力，朝秦风飞奔而去。蛟龙在等级上领先秦风整整二十五级，在实力层面上是毫无疑问的碾压。秦风心里很清楚，若是没有百倍增幅的 buff， 恐怕自己在蛟龙手上撑不过三个照面。在蛟龙残暴汹涌的雷霆之力下，秦风渺小的身影如同风中飘飞的浮萍，在下一秒就要被撕碎一般。然而，雷霆之力在接近秦风后的一刹那间，一道雷霆锁链忽然出现，直接将蛟龙的雷霆之力牢牢锁住，最后直接剿灭、粉碎。雷之蛟龙见状，眼中露出深深的惊骇之色。他没有想到，这个微弱渺小的人类竟然能抵挡住他的这次攻击。要知道，这可是他不遗余力的全力一击，而在秦风面前，竟是如此不堪一击。雷之蛟龙心中生惧，但嘴上却是道：“好恐怖的威势！但你认为，仅仅凭这样的攻击，就能对我的龙躯造成伤害吗？”哼，天真的人类，区区这点伤害根本不足以伤到我的鳞片。雷之蛟龙的声音还在半空中没有落下，便忽然听到咔咔的声音传来，他的声音凝结在半空中，下一秒便变成了惊恐的叫声。只见一缕缕冰晶在他的全身落下，随后便快速生长，覆盖满了全身。雷之蛟龙不停挣扎，但随着冰晶的增多，他的挣扎竟然在逐渐减缓。到了最后，他的挣扎和叫声竟是完全停止。因为他的全身上下已经被冰晶全部覆盖，俨然变成了一尊冰雕。看到雷之蛟龙被完全冰封住了，秦风忍不住啧啧感叹：冰晶坠的威力也太强大了吧！本来以为这个技能最多只能用作逃跑，顶多制造一下减速效果，却是没想到冰晶坠直接将传说级的雷之蛟龙冰封了。难道是因为蔷薇的原因？毕竟蔷薇是诸神级的器灵，附着在武器上后，理论上释放出的任何技能威力都会增加不少。但就算是秦风本人也没有料到，蔷薇的加强竟然这么多，直接让减速效果跨阶增幅成冰封。看来得让蔷薇这个小吃货多吃些武器才是啊！想到这里，秦风向前一步走，右手手起刀落，雷之蛟龙的头非常平整的滑落而下。叮咚！你已击杀雷之蛟龙传说级，由于你为首次击杀雷之蛟龙传说级，奖励潜能点加十。叮咚！您获得一万加两千点经验。叮咚！恭喜您升级到 L V 2 1第52章：收服蛟龙一族。听到不断弹出的通告声，秦风打开个人属性面板，直接将潜能点平均分配到每个技能上，随后又将天赋点分配到智力一栏。做完这些后，秦风才抬头看向了刚才被击杀的雷之蛟龙。在冰晶坠的冰属性之下，雷之蛟龙的尸体被保存的非常完好，就连头部的切口都非常平整。秦风淡淡出手，将雷之蛟龙的尸体。尽数收到了背包之中。叮咚，您获得了雷之蛟龙尸体 X 一。叮咚，您获得了蛟龙储物袋。一，听到这两道系统提示声，秦风脸上露出任务完成后的笑意。现在就只差火尸牙的赤焰火尸了。想到这里，秦风便起身，准备朝传送门口走去。但就在这时，在洞窟深处，竟是又传来一道怒吼声。秦风被这道突如其来的怒吼声震得有些懵了，倒不是被吓怕了，而是根本没有料到。斩龙窟内竟然还有活物，秦风控制着波澜的心绪，身形快速下降，朝声音的源头走去。这时，一抹银色光芒映入他的眼帘，竟然又是一只雷之蛟龙，而且
，先前的那只雷之蛟龙是一只雄性蛟龙，而当前的这一只蛟龙竟是一只雌性蛟龙，而对方的身上明显是受过什么伤，发出的怒吼声也完全不及先前雄性蛟龙的一半大。他在看到秦风后，脸上露出愤怒无比的神情：“你，你这个可恶的人类，竟然敢将我的丈夫杀死！我一定要将你碎尸万段！妄图染指龙神宝藏的人类，都应该死！”雌性蛟龙怒吼声中带着些许悲壮。而秦风听到他的话后，却是微微一怔，竟然又是龙神宝藏。前世没有一个人发现，在斩龙窟中竟然还有一只雌性蛟龙，同时也没有人发现蛟龙口中所谓的龙神宝藏。逐渐的，人们将它们进化的原因归为此处天然形成的雷池。而这时，秦风双眼微眯，透露出一抹兴奋的光芒。难道说真的有所谓的龙神宝藏？想到这里，秦风开始尝试性和这只蛟龙沟通。他摊了摊手，道。我并不知道你口中所谓的龙神宝藏，既然不知道，就根本对他提不上兴趣。坦白说，我来这里就是为了除掉你的丈夫。说着，秦风眼角流露出愤恨之意。你的丈夫释放的毒气危害斩龙窟万里，已经波及到了我们苍兰帝国的子民，着实该死。不过，你却一直在此处养伤，从未做出过任何危害我们的举动。我倒是可以考虑放你一命。面对秦风近乎怜悯一般的话语，雌性蛟龙却是一阵冷哼，愤怒道。你伤我丈夫，毁我洞窟，你我本就有不共戴天之仇，我又岂会在你这等小人手下苟活？说着，雌性蛟龙疯狂挣扎着，想要起身和秦风殊死一搏。然而，秦风却是嘴角露出一抹神秘的笑意，身形一闪，直接向雌性蛟龙身后冲去。秦风的这个举动显然吓了雌性蛟龙一大跳，他嘶吼着向后身后冲去，但因为自己的体格实在是太大，而且又带伤在身，他的速度根本不及秦风。此时。秦风已经来到了最深处，就在先前和雌性蛟龙交谈之时，他就感受到还有其他蛟龙的存在了。而在他越往深处，那股叫声就越大。再结合雌性蛟龙的反应，秦风已经猜得七七八八了。在深处是雌性蛟龙的幼崽，果不其然，在洞窟最深处有三只蛟龙幼崽正在熟睡。人类，你若敢伤我而分毫，我就算化作冤魂也不会放过你！雌性蛟龙的怒吼声在斩龙窟深处回荡，而秦风却是淡淡一笑：“啊。”我可以不伤害他们，甚至可以放过你的性命，而你只需要将龙神宝藏的消息告诉我，怎么样？这个交易是不是很划算？秦风话音落下，便得到了雌性蛟龙的怒吼：“卑贱的人类，你休想！龙神秘藏是龙神对我蛟龙一族的恩赐，岂是你这等卑贱人类能够染指的存在？”秦风听到对方的话，摇了摇头，叹气道：“那既然这样，就只能送你可爱的孩子们下去见你的丈夫了。”秦风说话时，眼神中闪过一抹金光。一道冰元素魔法在空气中结成，雌性蛟龙看到，点点冰晶，瞳孔一缩。她见识过这小冰晶的威力，因为她的丈夫在刚才便是死在这小冰晶之下，无声无息，便能轻易夺走生命。想到这点，他连忙吼叫道：“我，我愿意拿龙神秘藏和你交换，只要你愿意放走我孩子的生命。”说话时，一把散发着淡淡金光的钥匙已经出现在半空中，这便是开启龙神宝藏的钥匙。只要你愿意放我孩子一命。看到这把钥匙，秦风呵呵一笑，道：“哎呦，不好意思，刚才的条件是刚才的，至于现在嘛，不好意思，我已经改变主意了。”雌性蛟龙神色忌惮的看着秦风，却是不敢说话。现在的条件是，我需要你们斩龙窟的蛟龙一族臣服于我，并宣誓永远效忠于我，否则不仅是你的孩子，你的族人都将葬身于此。轮回之中，野怪提升到领主级以上，都会拥有灵智，他们会根据当前形势所需而做出不同的判断。这一点上和人类大致相同，只要能找到 BOSS 的命脉，都有机会将其收服于麾下。而秦风正是找到了这只雌性蛟龙的命脉，那几只小蛟龙。雌性蛟龙本就天生拥有母性，特别是在拥有小蛟龙之后，更是如此。而这所谓的母性，便是秦风攻破的关键。快点考虑哦，我的时间和耐心可不多了。秦风淡淡的笑意中透露出彻骨的寒意。雌性蛟龙心中凛然，从先前秦风的手段看来，他丝毫没有要欺骗他的必要。既然都已经将龙神宝藏的钥匙交出来了，就已经没有退路了。想到这里，雌性雷之蛟龙已经匍匐在地，语气万分恭敬道：“尊敬的主人，我们蛟龙一族愿意臣服于你。”就在这时，几道系统提示音在脑海中响起。第53章：龙神宝藏秘池。世界通告：恭喜玩家疯魔蛟成功通关斩龙窟噩梦级难度，因玩家完成首次通关，奖励提升100倍。世界通告。玩家疯魔蛟与斩龙窟终极 BOSS 圣雷龙息史诗级签订主仆契约成功
，故奖励玩家本源之金 x 一，本源秘池 x 一。世界通告：玩家疯魔蛟通关斩龙窟噩梦级难度，通关时间为6分31秒。特别奖励斩龙上古遗迹礼盒 x 一，高阶强化卷轴 x 五，并刷新当前通关排行榜，每日排行榜前十名者可每日获得该奖励。这三道系统提示音让全世界的观众都为之惊讶，因为。这是疯魔蛟第二个掌握了本源之晶的秘境，也就意味着他将拥有该秘境的使用权和开发权。野狼谷秘境中，五个绝美的女子正分工明确地刷着副本。这时，一道系统提示音在他们头上方亮起。他们在看到这道系统提示后，神态各异，或是吃惊，或是不屑，或是崇拜，但总归眼神中都燃烧起一股光亮，名为斗志。为首的女子身着一袭雪衣。有着绝美的面容，在看到世界通告后，一声冷哼，道：“不过是第二个副本罢了，我们再加把劲，一定要超过他。”旁边的一名双马尾小女生脸上却是露出痴痴的神情，脸红着小声嘀咕道：“这个疯魔蛟，他会不会是一个大帅哥呀？”旁边另外一名御姐道：“别想这些有的没的了，等咱们把等级提升上去再说，不然连遇见他的资格都没有。”哦，姐姐们说的也是，那我们加油升级吧。小萝莉认真的点了点头。新手村房屋内。一名身着华服的年轻人坐在椅子上，又是这个疯魔蛟。如果我没记错的话，这已经是第二次了吧？少爷，您说的没错，这已经是他获得的第二个秘境了。旁边一名老者恭敬道：“没想到才半天不到的时间，就攻下了第二个秘境。这个人必须为我所用，否则他就没有存活下去的必要了。”之前让你们去调查他的信息，调查的如何了？华服青年手指敲击在桌上，发出哒哒的声音。他的脸上一直带着让人不寒而栗的笑容，全身上下散发出一股骇人的气息。老者面色一正，连忙道：“这个，我们的人已经在竭尽全力去调查他的信息了。听说他先前在新手村出手，将天龙集团手底下的三个人给给怎么样了？他将天龙集团的三个人一直虐杀，每一次虐杀就会掉一级。三个人被他从十级一直杀到一级，而且天龙集团的人自报家门，但他似乎根本不领情，还还加重了手段。”老者说完。手里已是出现一块陨石，陨石出现在桌子上方，影像里正是秦风昨天虐杀三人的画面。华服青年看见后，直接嗤笑道：“如此有才能的人，岂会怕他区区天龙集团？简直可笑！拥有这般实力，愿意庇护他的势力，一抓一大把。可天龙集团是国内排名前三的集团，实力和人脉遍布全球，他也没必要这样给自己树敌。”哦，你的意思是？我认为疯魔蛟和天龙集团恐怕有着。什么仇恨？否则他不至于下如此重手。”老者淡淡道。华服青年闻言，眼中闪过一道金光，随后便忽然大笑起来：“有意思，真有意思！”哈哈哈哈！古伯，你给我随时关注他的动向，一有什么变动，便随时通知我。”“是，少爷。”系统声落下后，秦风没有急着去打开奖励，他转身看向悬浮在上空、散发着金黄色光芒的钥匙，他便是开启龙神秘藏的关键。秦风心绪涌动。将钥匙收进了手中，紧接着一道系统提示音在脑海中响起：“叮咚，您获得了神秘钥匙 X 一，神秘钥匙，等级一，基础效果，描述。”秦风只是扫了一眼，便露出了兴奋的神情。既然系统都识别不出这把钥匙，那么正恰巧意味着它正是秦风所要找的。真正的秘境之池，亦或者宝藏之池，在进入秘境前，系统都会识别不出。秦风拿到钥匙后。转头看向身后的磁性蛟龙，道：“龙神宝藏在哪里？”磁性蛟龙盘绕着身躯，缓慢地移动着。随后，在他身体的正下方，赫然出现了一道石门。秦风嫌他挪动的太慢，直接上前对他使用了一道治疗术。叮咚，您使用高阶治疗术，雷之蛟龙恢复十八万两千一百点血量，并为其净化中毒状态。听到这道系统提示声，秦风微微一怔：“中毒？蛟龙不是用毒的吗？他们也会中毒？”第五十四章远古龙神之手，主人，这是雌性蛟龙看着自己的伤口，以一种肉眼可见的速度愈合，眼中的震撼无以复加。要知道，他已经负伤无数时日，却无论怎样都治疗不好。然而，秦风仅仅是随手一挥，这千日难愈的伤口便直接愈合了。不仅如此，伤口上所附带的毒性也一并消失不见了。这，这究竟是何等神迹，竟能如此之神奇？雌性蛟龙看向秦风的眼神中。愈发震惊和骇然，他在庆幸自己的选择做得非常正确，否则自己和自己的族人一定会遭遇灭顶之灾。想到这里，雌性蛟龙以最快的速度将身体挪开，在率斩龙窟的蛟龙齐齐匍匐在地。
我等蛟龙一族衷心拜谢主人的恩赐。蛟龙一族在此立誓，将永生永世效忠主人。雌性蛟龙此话一出，一道系统提示声随即在秦风脑海中响起。叮咚，您获得蛟龙一族忠诚，获得称号蛟龙之尊，请打开属性面板查看。叮咚，您触发被动，无限掠夺，成功，成功掠夺蛟龙之尊 ，buff buff， 成功增幅百倍 ，buff 蛟龙之尊，基础效果。你将获得思念传达、同族召唤、同族再生、被动蛟龙之毒技能。冷却时间，每一个技能将冷却十秒。持续时间，永久。思念传达，在任意距离传达自身意念与蛟龙一族。同族召唤，消耗一千点魔力值，直接召唤一百只三十五级蛟龙。同族再生，消耗一百点魔力值，将直接治愈在场所有蛟龙。被动蛟龙之毒，你的每次攻击将附带蛟龙之毒。每秒持续造成一万，正 10% 法强，点伤害持续10秒。描述蛟龙一族之至尊，拥有绝对的号召力。看到这条 buff 效果，秦风感觉到还是很不错的。前两项技能用来当做跑腿的技能，就不用担心分身乏术的问题了。而最厉害的还是被动技能蛟龙之毒，这意味着自己以后无论是普通攻击还是魔法技能，都将自动附带上毒性的魔法伤害。就相当于学会了提莫的 E 技能毒性射击，并且是延续性的伤害。想到这里，秦风直接关闭了属性面板，获得的 Buff 是意外之喜，而他的真正目的是眼前的龙神秘藏。秦风胸口起伏，眼神无比炽热。两世都没有人发现的宝藏，如今竟是被他所意外发现。龙乃是万灵至尊，拥有着天地间绝对的权威，同时也是华夏国传说中的护国神灵。可以说。任何一尊龙神都象征着恐怖至极，让天地都为之颤抖的实力。能够获得龙神的传承，将会让诸神大陆上任何生灵都为之疯狂的一件事。看着眼前的铁门，秦风深呼吸一口气，随后手心一晃，一把金黄色钥匙出现在手中。秦风将金黄色钥匙缓缓放入地下石门的凹槽中，随后一道系统提示音响起：“叮咚，是否开启神秘石门？”是。秦风毫不犹豫选择了确定。轰隆轰隆。在秦风选择了是的下一秒，石门便传出阵阵轰鸣声。没过多久，石门缓缓开启，一条过道出现在秦风的眼前。秦风缓步踏入石门之中，这条暗道之内并无丝毫光芒。秦风依靠着火元素魔法提供的光亮，在过道内前行。就在这时，一道古老沧桑的声音在半空中响起：“无限掠夺，原来是这样。看来你身上的逆天之能并非是偶然。”秦风听到这道声音，让他打了个机灵：“你是谁？”年轻的人类，你不用惊慌，我是太荒青龙留在此处的一缕残魄。此处密室亦是用作传承之地。苍老而悠远的声音，处处透露着不可抗拒的威严，同时也让秦风的心魂受到震荡。这是何等恐怖的精神之力！仅是三两句话，便让他不安的心境沉静下来。太荒青龙，秦风脸上露出不解的神情。为何我从未听说过你的名字？上古诸神里，似乎并没有你的记载。人生两世。秦风见过的远远比普通人要多得多，无论是经验还是技巧，都远超普通人。但饶是如此，他也根本没有听说过太荒青龙这个名字。哇哇哇！太荒青龙，远古龙神之首哎！就在这时，秦风的心中出现了一道天真无邪的声音。嗯，蔷薇。秦风马上沉下心石，进入到气灵空间中。此时，蔷薇正瞪着水灵灵的黑眸，眼神中充满着震惊。蔷薇。你难道知道太荒青龙吗？秦风尝试性的问道。蔷薇嘴角一扬，露出自豪的表情道：“当然。”那你知道他的多少信息？嗯，我知道他叫太荒青龙。然后呢？然后他是龙神之首呀。还有呢？还还有就没了。秦风听到蔷薇的声音，一头黑线。他原本以为蔷薇身为上古时期的诸神集气灵，肯定会知道太荒青龙的一些消息的，但却没想到，仅仅是知道一个名字。而且还他喵，是人家说了你才知道的。你搁这搁这呢？秦风强行忍住心中吐槽的冲动，感受着密室中的气息。不得不说，这股气息宛如一尊浩瀚无比、君临天下的大山。在这股威严无比的气息之下，秦风自己就好像一个渺小无比的沙尘。太荒青龙，你既是在此处留下了秘藏，那难道说这里其实是你留下力量传承之地？秦风不卑不亢，缓缓说道：“不错。”此处便是我在消散之前留下的试炼传承之地。秦风的猜测得到了太荒青龙的肯定，而听到“试炼传承之地”几个字
，秦风的心魂已经激荡起来。每一处传承试炼之地，都代表着无尽的机缘。随后，太荒青龙缓缓道：“你既被无限掠夺之主选择，说明你自身有气运加深，可否让本尊一睹你的记忆？”第五十五章：接受真神级试炼。轮回之中，层面高一些的传承之地的神灵，能够直接读取试炼者的记忆，为的便是试炼之人的品质过关。但太荒青龙却是在征求他的意见。想到这里，秦风立刻点了点头：“前辈请便。”哈哈，好！太荒青龙的声音洪亮如雷，震得整个空间都在颤抖。紧接着，秦风便感受到一股雄厚绵长的力量侵入自己的意识空间，但却没有让他感受到丝毫不适应。秦风没有反抗，而是静静地等待着太荒青龙读取自己的记忆。而太荒青龙在看见秦风的记忆后，则是微微皱起眉头。小声说着一些词语，两世人生，第一法师，诸神轮回之战，远古魔神，气灵。太荒青龙越是看秦风的记忆，眼神中便越是流露出激荡和震撼。可以说，到太荒青龙这个层面的存在，已经很少有事情能让他们露出这种神态了。半晌过后，太荒青龙缓缓从秦风的意识之中退出，良久后，缓缓叹了一口气。没想到我心神不安如此之久，在未来竟是会发生这样恐怖之事。盘腿而坐的秦风，在一分钟后苏醒过来。年轻人，你的过往让我感到非常惊讶。”太荒青龙感叹道，“能让太荒青龙给予如此评价，在整个诸神大陆恐怕是少之又少。”但秦风却没有表露出丝毫受宠若惊的模样，而是不卑不亢，脸色没有丝毫变化。神的时代已经结束，诸神在轮回中存活千万年，但他们肯定不甘心就此沉沦。我身为龙族之首，万龙至尊。也是在诸神大陆之上留有不少传承之遗迹，但是千万年过去，诸神大陆上的传承遗迹早已消失殆尽。直到千万年后的今日，只剩下这一处传承之地，而你则是万年以来第一个进入传承之地的年轻人。万年以来的第一个，我吗？对，年轻人，上一个来到此处的人已经是万年以前的事了。曾经来到此处的试炼者一共十许人也，但很可惜的是，他们没有一人能够通过我的试炼。你在试炼之地上方遇见的那两只蛟龙，便是生于万年之前。他们在被追杀途中，偶然寻得本尊真龙之息，遁于此处躲避追杀。他们在本尊的真龙之息下快速成长，直到不久前进化为传说级的蛟龙。哼，倒是有几分龙神的外形了。听到太荒青龙的话，秦风忽然明白过来，原来斩龙窟中的这两只蛟龙存活于万年之前，还是躲避追杀来到的此处。那么，先前那只雌性蛟龙的伤口。倒是也能够解释了，难怪此处聚集了如此多的野兽，原来是前辈真龙之息的吸引，使得他们在沐浴之下成长至此。秦风若有所思道：“哈哈，一切事情皆是机缘使然罢了。你能来到此处，便说明你我有着缘分。你既获得掠夺之神天赋，说明你拥有着天大的气运。若是你能够通过本尊的试炼，我将赐予你脱胎换骨的契机，让你获得龙神血脉。可否愿意？”听到太荒青龙的话后，秦风不卑不亢地点了点头，道：“谢谢您赐予我这个机会，我一定会竭尽全力通过试炼的。”哈哈哈哈！好！太荒青龙之声如同雷鸣般在空间中轰鸣，显然秦风的性子让他很是喜爱。紧接着，一道系统提示音在秦风脑海中响起：“叮咚，是否接受太荒青龙真神级试炼？”真神级！看到这三个字，秦风的心魂也在狠狠地激荡。任何一个和真神级沾上关系的，都代表着至高层面的东西。秦风毫不犹豫地选择了接受。随后，三道任务栏出现在眼前。这三道任务栏，秦风只能查看第一栏。每完成一栏，便会解锁下一栏的任务。秦风马上看向了第一栏任务：太荒青龙真神级试炼一，精神试炼。等阶，描述：你将接受太荒青龙的精神试炼，请做好准备。任务奖励：一精神力。加幺零零零零，任务失败惩罚，精神力一千。看到这道任务描述，秦风眼神中透露出一股凝重。精神力是法师最关键的属性之一，精神力越强大的法师，在战斗中便拥有越强大的统治力。当一个法师的精神力达到一定层面时，能够单凭精神力直接让千军万马丧失战斗力。而这项任务奖励的精神力，毫无疑问能够让秦风脱胎换骨。但是，诱人的奖励中。常常也伴随着巨大的风险，若是没有完成，便会扣除一千点的精神力，这是秦风不能够接受的。所以这项任务他必须完成。秦风心石沉下，盘腿而坐。
。紧接着，一股沉重之感忽然袭来，秦风感觉到自己宛如身处于茫茫沧海之中，而自己则如同沧海一粟，渺小如沙尘，不断有着恐怖的海浪袭来，压得秦风喘不过气来。但是秦风依靠着自己强大的精神力和信念，支撑着一波又一波。试炼大殿内，太荒青龙已是化作一名白衣老者。站在秦风身侧，凝视着他，他的眼神中透露着些许复杂之色。气运之子，因劫而生，看来在不久的将来，诸神大陆上还将会迎来一场恐怖无比的劫难。只是不知他能否通过试炼。太荒青龙的声音中透露着些许不安和担忧。就在这时，一道天真无邪的声音忽然响起：“咦，老爷爷，我怎么感觉你那么眼熟呢？”太荒青龙闪电般抬眸，竟是看见盘腿坐在秦风身旁。出现了一个一头红发的小女孩，这个小女孩看起来仅有十五六岁左右，但却拥有着绝美的相貌，放在任何时期都是祸水一般的存在。太荒青龙神识在小女孩身上快速一扫，但下一秒，眼神中却布满了震惊之色。太荒青龙的神识何其强大，任何生灵都不可能逃过，但他在小女孩身上却丝毫没有发现生命气息的存在。然而，蔷薇却又真真实实的站在那里。小眼神中还透露着些许好奇之色，在太荒青龙沉思之时，蔷薇已经缓缓飘向了他的身侧，纯真的声音再次响起：“老爷爷，你怎么给我一种非常亲切的感觉呢？奇怪，我明明不记得有见过你，但这种亲切感却又是真实存在的。”“嗯，老爷爷，你能告诉我吗？”太荒青龙在看到蔷薇的双眸时，略微一怔，一双眼眸如同酒红色的宝石一般纯洁若明月，一段无比之远古的记忆在此时苏醒。你是蔷薇，第五十六章，开启精神领域。太荒青龙的魂体原本触摸不到食物，但他的双手在触摸到蔷薇的脸颊时，却又是真真切切的摸到了。嗯，老爷爷居然知道人家的名字，看来我们果然在哪里见过呢。蔷薇小脸上露出一阵好奇之色，太荒青龙布满沟壑的脸上忽然现出无比激动之色。没想到，没想到，在百万年后的今日，竟然还能有幸见到气灵一族的小公主，哈哈。看来这小子的确是传说中的气运之子，拥有天大的气运加身啊！太荒青龙沧桑的眼神中闪过一道兴奋之色。他先前在秦风的记忆中看见了他和气灵相遇的那段记忆。气灵存在于百万年的上古诸神时期，但一直到了今天，气灵一族已是凋零，已经所剩无几了。而在记忆之中，太荒青龙总觉得在哪里看见过这个气灵，却又不太敢确定。毕竟过去了这么多的年月，很多记忆已经被铺满了灰尘，尘封了下去。但现在看到蔷薇后，他已是无比确定这位气灵的身份了。老爷爷说的是我的主人吗？一说到秦风，蔷薇的脸上便露出一道骄傲之色。我家主人虽然有时候要跟我抢吃的，还凶凶的嘛，不过主人对我还是非常非常好的。他给了我好多好多好吃的呢，嘻嘻。太荒青龙听到蔷薇的话，脸上露出一阵慈祥的笑意。看来和他待在一起，小公主十分开心，倒也能够说明这人是一个品行端正之人了。嗯。总之，主人是一个很好很好的人哦，老爷一定要好好对我家主人，不然不然人家就要跟你生气。蔷薇的话语天真无邪，像是从未沾染过尘世，无忧无虑的小公主。太荒青龙忽然大笑起来，哈哈哈哈！能够看到小公主开心，在这最后的时间，老朽倒也无憾了。想必那个老东西要是看到这般场景，也能由衷的开心吧。精神世界中，秦风如同浮萍一般，在太荒青龙的龙神威压之下，被猛击倒地。但让人惊讶的是，每一次倒地后，秦风都会以极快的速度再次站起，迎接下一次的精神攻击。站起，被击倒，再站起，再被击倒。不知道如此循环了多少个轮回，也不知道过去了多少时间。秦风的精神世界在太荒青龙的不断锤炼之下，变得愈发坚不可摧。直到最后，一道冲击波飞向秦风的精神体之时，再也对他造不成任何伤害，甚至连撼动都做不到。这时，秦风的心魂之中。一道雷鸣般的声音响起：“恭喜你，年轻人，你通过了我为你设下的第一道考验。”秦风听到这道声音，不由得心魂为之一震。太荒青龙，只要是他一说话，就说明自己已经通过了第一道考验了。与此同时，一道系统的提示音也在脑海中响起：“叮咚，恭喜玩家疯魔蛟完成太荒青龙真神级试炼，精神试炼，恭喜玩家获得奖励，精神值加10000点。”系统声音落下的一瞬间。秦风便感觉到精神世界以一种极快的速度丰盈起来，而他自身的精神体也在此时由透明虚幻逐渐趋向于实体化。太荒青龙看到这一幕变化，眼神中露出一抹惊讶之色。这是精神领域
，原本以秦风当前的等级，是必不可能修炼成精神领域的。但他在这一段时间的精神锤炼当中，精神体愈发强大，竟是自行顿悟了精神法则，展开了属于自己的精神领域。而在奖励的精神值点数加成之后，秦风的精神领域便愈发强大起来。精神领域乃是强大的法师主要的战斗手段之一，一名强大的法师。其精神力必然浩瀚如沧海，若是越早练成精神领域，其后期的战斗力便会愈发强大。太荒青龙看到这一幕，也忍不住惊讶的嘴唇微动。此子不仅气运无比强大，就连他的天赋也完全是妖孽中的妖孽。精神世界中的秦风看到自己的精神体，兴奋的欢呼了一阵。而这时，太荒青龙的身影出现在了他的精神世界上方，先前恐怖的威压再次袭来。先别高兴的这么早。你不过是领悟了最基础的精神法则，距离真正的精神领域还相差甚远。太荒青龙严肃无比道：“是，晚辈谢太荒前辈提点。”秦风拱手道：“太荒青龙见状，眼神里流露出一抹欣赏之意。不错，取得如此成就，却不骄不躁，日后成就定然不可限量。”想到这里，太荒青龙大手一招，眼前的画面便忽然一变。第二道试炼，肉体试炼。现在开始，你将有百息的时间准备。肉体试炼可比精神试炼更加残酷。与此同时，系统的提示音也在秦风心识中响起：“太荒青龙真神级试炼二，肉体试炼等阶。”描述：你将接受太荒青龙的肉体试炼，请做好准备。任务奖励：一、肉体强度正 50% 任务失败惩罚：肉体强度负 25% 看到这道系统的提示音，秦风心中毫无波澜。来吧，我已经准备好了。秦风站起身来。眼神中满是自信之色，哈哈哈哈！好，太荒青龙的声音悠远。下一秒，眼前的世界便再次改变。你的真身被投影到了另外一处世界，你的本体不会受到任何伤害。但在这里，你将不能使用魔法，而你面对的将是无穷无尽的敌人。敌人一共一万波，通过便进入最后一道试炼。若是失败，则止步于此。加油吧，可别让我失望了！哈哈哈哈！秦风听到后。眼中的神色更加坚定了几分，而在太荒青龙的声音消失后不久，他便开始了第二道试炼。这是一处岩浆炼狱，周围散发着炽热无比的温度。即便是投影在此处，秦风仍然感觉到浑身上下恐怖的温度，内脏更是被熊熊灼烧。而正如太荒青龙所说，在这里他用不了任何一个魔法，只能靠肉身搏斗。秦风感受着周围的元素波动，眼神中露出一阵惊讶。这里的火元素相当精纯和浓郁。若是一个主修火系元素的法师在此处，定能获得极大的裨益。就在这时，一道破空声忽然传来。第57七章：十滴龙神之血。轰！秦风反应极快，迅速低头躲过了对方这一击。紧接着，秦风出拳，迅速一击，狠狠命中敌方的腹部。噗！轰！秦风仅仅是一拳，便将对方击倒。倒在地上的是一个由火元素形成的士兵。对方的攻击迅速且凶猛。若是常人可能会反应不过来，但这也太他妈脆弱了吧！仅仅只被打了一拳就废了。如果只是这种程度的士兵，就算再来一万波，大概也没差吧。秦风这么想着的时候，便感觉到一道破空声再次袭来。秦风感受到危险后，没有直接躲过，而是选择一拳硬撼上去。轰！两拳对撞，产生了不小的冲击，将秦风震退了一步。而那位士兵直接被秦风轰得向后飞去，直接倒地不起了。没想到竟然有几分力量，秦风暗自嘀咕。接下来，士兵开始一波接一波的冲上来，数量也在不断的增多。前一百波的士兵，每波仅仅只有一个，而一百波之后，士兵开始增多到两个。秦风依然在这群元素士兵中占领着先机，但他明显的感觉到了些许的吃力，因为在波数来到一百后，不仅是士兵的数量增加的，还有他们的力量和耐力。先前打趴他们，仅仅只需要一拳。而现在，秦风却需要连续几拳才能将他们轰趴下。秦风终于明白过来，要想通关，打趴这一万波的士兵，光有蛮力是不够的。他开始利用地形和士兵们尽可能的周旋，而同时也开始借机喘息。他需要更多的时间来为自己恢复体力。就这样，时间在不知不觉的过去。砰！一阵巨响在火海中响起。此时，一个浑身通红、似火人一般的男人，正站在一大片士兵的中央。大口大口的喘着气，最后一波了。秦风全身青筋暴起，肉体似乎是被千凿万击锤炼过一般。内部世界的一天，便是外部世界的十分钟。在内部世界内，已经是整整两个月过去。
，他每一天都需要迎接上百波的士兵，再以自己的肉体将他们一一击退。而眼前这一波便是第一万波者，秦风毫不留情，身形暴动之下，一拳轰击在元素士兵的脑门上，砰！砰，砰，轰！随着最后一个士兵倒下，秦风深呼吸一口气，随之而来的是太荒青龙的大笑声：“哈哈哈，年轻人，我果然没有看错你。好，很好。这两个月的时间里，你每一天的表现我都看在眼中，可以说已经超过了先前任何一名试炼者的实力了。首先，恭喜你完成试炼，你的肉体强度也会进一步加强，而我也会将龙神传承赐予你。”希望你能在接下来善用这股力量。”太荒青龙充满赞赏的说道。秦风点点头，但旋即又感觉到一阵不对劲。等等，为什么太荒青龙说的是完成试炼，而不是完成第二道试炼？而且他说要将龙神传承赐予我。这……等等！秦风忽然出声，眼神中露出疑惑之色。“太荒前辈，试炼不是应该有三道吗？现在明明才进行到第二道试炼，难道说？”我没有合格吗？秦风心跳加快了些许。若是不合格，便意味着这整整两个月的时间就直接白费了。然而，秦风此话一出，却得到太荒青龙的一阵大笑：“哈哈哈,哈，不愧是我看上的年轻人，品性端正，心怀正义，没有投机取巧之意。”秦风，年轻人，第三道试炼是品性试炼，你已经通过了。太荒青龙沟壑纵横的脸上再次露出笑意。这两个月的时间里，你拼尽全力，毫无怨言。并且在无穷无尽的试炼中快速成长，而你的记忆也在无时无刻告诉我，你的灵魂深处非常纯洁。所以这第三道试炼你已经通过了。秦风听到太荒青龙的声音，心魂止不住的震荡。原来在试炼途中，太荒青龙便已经在考验自己的心性了。也对，若是让品性不端正的人获得了这股力量，一定不是太荒青龙所愿。就在这时，一道系统提示音在脑海中响起。叮咚！恭喜玩家疯魔蛟完成太荒青龙真神级试炼肉体试炼，恭喜玩家获得奖励，肉体强度正 50% 叮咚！恭喜玩家完成太荒青龙三道试炼，叮咚！您将获得太荒青龙十滴龙神之血、龙神之髓、龙神之魂。听到这几道系统提示声，秦风忽然感觉到自己的肉体以一种夸张的速度变得坚韧无比起来。他尝试性的从背包中拿出一块玄铁石。这块玄铁石从印度来说，丝毫不逊色于一些传说级的 BOSS， 而它的价值也在百万金币以上。秦风将它握在手中，尝试性对它发力。他想的是，若是能将玄铁石造成一点轻微的变形，便达到了他的期望值。但他稍微一发力，便听到了空气中传来一道清脆的声音：“咔嚓！”秦风看到手中被自己掰成两半的玄铁石，吓得下巴掉在地上。“特么的，老子这么变态了吗？大哥，这可是玄铁石啊！”价值百万金币的玄铁石啊，印度堪比传说级 BOSS 的玄铁石，我我就这么直接给掰断了，而且好像还没怎么用力。秦风惊讶过后是一阵惊喜，随后又是一阵心痛。他喵的，价值上百万金币的玄铁石竟然就这么被自己给毁了。秦风想了想，便将玄铁石扔到蔷薇空间中。算了，掰断了就掰断了吧，大不了下次再买一块得了。一旁的太荒青龙看到秦风的模样，满脸的笑意。来吧。我将赐予你十滴龙神之血，以及我的全部龙神之髓和龙神之魂。至于究竟能炼化多少，便全看你的造化了。太荒青龙大手一挥，一股力量将秦风带到了正前方的传承台上，盘腿而坐，排除其他多余的心思，用尽你的全力炼化这十滴龙神之血。太荒青龙的声音落下，一抹蔚蓝色的光点便飞入了秦风的眉心之中，随后顺着秦风的血脉直流而下。龙神之血在秦风体内运转一周。如同火山喷发一般，在他体内炸开。秦风连忙用尽全身魔力压制龙神之血的爆发，并尝试着一点一点的压制。但龙神之力何其霸道！更何况他本身并没有融合任何元素，秦风自身掌控的五种元素根本派不上任何用场。想到这里，秦风甚至在怀疑融合龙神之血的过程是不是也是一种考验。第58章：神龙血脉进阶近战法师。时间一点一滴过去，融合龙神之血的过程也在慢慢进行。汉叶将秦风的后背打湿，却依然没有停止炼化的步伐。过了不知道多久，秦风终于完成了整个炼化的过程。这时，他睁开双眸，就在这一刹那间，一道恐怖无比的威压顿时袭来。叮咚，恭喜您融合龙神之血成功，您将获得神龙血脉。叮咚，您触发被动无限掠夺成功，神龙血脉成功增幅百倍。
。听到这道系统提示声，秦风的眼神中闪过一丝欣喜。功夫不负有心人，花了这么长时间炼制的龙神之血，终于得到了相应的效果。这时，他打开个人属性面板，朝龙神之血看去。被动龙神之血，基础效果一。增加 200% 法术暴击率和暴击伤害，并为所有技能附加特效。二、进入副本死亡复活时，自动召唤太荒青龙魂体，并施展龙魂领域，强行震慑敌人一秒。三、太荒青龙附带特效。一、斗气，龙息合龙斩技能释放时，将可以施展并增加龙斩速度。二、龙闪，三千乘以三千范围内瞬间移动，冷却时间五秒，技能消耗一百魔力值。三、龙翔，易减少冷却。增加下降速度，并且在跳跃状态时进入霸体。二，部分体术技能攻击敌人时能够强制中断施法。看到这几道技能的效果介绍后，只能说简直太恐怖了。增加的 200% 法术暴击率，意味着现在自己的任何一发技能都会直接造成法术暴击。而在进入副本或者死亡复活时，能够自动召唤太荒青龙。这意味着，即便自己被击杀，在复活的极短时间内，太荒青龙的魂体能够为自己争取整整一秒的时间。要知道。在高强度的战斗当中，即便是一秒的时间都是非常关键的。可以说，这个技能的机制相当的变态。另外，便是太荒青龙所附带的特效了。斗气的存在，毫无疑问让自己成为了一名近战法师。法师原本是被近战 counter 克制，可以说任何一名强大的法师都逃不过这一个软肋。但现在，斗气的存在帮助秦风将这一缺点给弥补了。只要敌人近身，他便有施展龙息和龙斩的机会。并且造成的伤害都附加了魔法特效，名副其实的近战法师。而龙闪则更像是一个保命技能，准确的说是一个逆天的保命技能。三千码范围内的任意移动，并且冷却时间仅仅只有五秒，消耗也非常少。单凭这样一个技能，就比秦风先前的任何位移技能更加简单粗暴，强度也更高。至于龙翔的存在，则是保证自己在跳跃状态中不会被任何技能所打断。看完了整个技能介绍，秦风忍不住深吸一口气。眼神中流露出前所未有的震撼之感，简直太恐怖了！可以说，他还从来没有见过强度这么高，并且契合度这么高的技能组，从头到尾完美的弥补了法师的弱点，甚至还强化了弱点。想象一下，在敌人费尽心机偷袭，原本以为得手时，却突然被法师恐怖的近战能力而反杀，该是多么荒谬的场面！谢谢您，太荒前辈！秦风双手抱拳，无比真诚地说道。可以说，太荒青龙帮了他一个大忙。近战法师是指存在于大家幻想中的职业，任何一名职业都有弱点，否则让其他职业该怎么活？但是被动龙神之血的存在，帮助秦风完美弥补了这个弱点。如果有五芒星阵能力图，秦风毫无疑问是一个五星战士，全身兼具所有优点。呵呵，你通过了我的三道龙神试炼，这是你应得的奖励。太荒青龙看向秦风，眼神中充满着欣赏之意。至于先前承诺你的龙神之髓和龙神之魂。需要你在完成二转和三转后才能传承于你，太荒青龙解释道：“你现在的能力还太过弱小，身体承受不了龙神的庞大威能，能够炼化十滴龙神之血已是极限。”秦风点了点头，对于太荒青龙的话，他是十分认可的。仅仅是炼化十滴龙神之血，便耗光了他所有的精力，更不用说作为龙神精华的龙神之髓和龙神之魂了。谢谢太荒前辈，那等晚辈达到目标后再来此处。”秦风拱手道。哈哈哈，不急功近利，有着一套自己的修炼节奏。好，好啊！太荒青龙语气里流露着无比的欣赏。好小子，若是我还在世，肯定得把你小子收为我的徒弟，悉心教导。前辈此言倒是折杀晚辈了。秦风马上拱手道。就在秦风说话之时，一道系统提示声忽然响起。叮咚，距离您当前下线时间仅剩下30分钟。看到这道系统提示，秦风知道所剩时间不多了，需要快一些前往火尸崖。将剩下的任务完成才是。秦风双手抱拳，刚想要说话时，却被太荒青龙摇手打断。你若是有何事，便直接去吧。”太荒青龙淡淡道。秦风还想要说些什么，但太荒青龙竟是直接消失在他的眼前。秦风见状，只得抱拳，大声道：“前辈，晚辈在此谢过您的恩情，我们改日再见。”说罢，秦风便瞬间闪身，消失在了原地。待得秦风走后不久，原地又是出现一道身影，定睛一看。竟是先前消失的太荒青龙，他看向秦风远去的背影，自言自语道：“希望我残存的神力，能够在不久后的那场灾难帮上一些忙吧。”在从斩龙窟出来后，秦风便直奔选择前往火尸崖。他所剩的时间不多了
，必须要在这次下线前将所有任务给完成。想到这里，秦风再次将手印在传送门之上。叮咚，是否传送之秘境？火狮牙。是。秦风选择完后，在支付了十金币后，秦风的身影便出现在了火狮牙之上。这时，又是一道系统提示音响起。叮咚，请选择当前秘境难度。噩梦。叮咚，选择难度。噩梦。正在传送中。系统声音消失后不久，秦风便被传送进入了火狮崖之中。而这时，一股浓烈的火元素迎面来，秦风一个闪身便躲过了火元素的袭击，再一个回手掏，直接将一头火狮当场击杀在地。叮咚，您击杀了炎火狮，黄金级 X 一，获得一万点经验。不得不说，比起龙神试炼中的精纯火元素，眼前这头炎火狮的突袭就像是小儿科一般。而且不知是不是龙神之血的加持，炎火狮的动作在他看来。就像是在放慢动作一般，放倒这头炎火狮后，秦风直接朝着火狮牙 BOSS 的老巢奔去。秦风身影闪动极快，每一次出现便是三千码之外。哈哈，不愧是龙神之血，这龙闪当真好用啊！秦风酣畅大笑。没一会儿，秦风便进入了火狮牙深处，随后他直接朝天空中释放了一道火球术，附带了蔷薇的火球术威能强大无比，直接在半空中爆炸开来。而伴随爆炸声传来的。还有一道愤怒无比的怒吼声，是何野种，竟敢打扰本王清修？第59章，梅开二度，双杀炼狱火狮。秦风抬眸看向正前方，一只浑身环绕着火焰盔甲的火狮一脚踏出，震得山崩地裂，风云变幻。看到这只火狮，秦风直接扔了一道探查术过去。炼狱火狮，传说级，等级45级，等阶，传说级，血量100000000000000000攻击力。七千三百一十二杠八千四百一十九，防御力五千五百三十二，技能火之吐息，焚烧炼狱，炼狱爪击，同族召唤，再生。描述：在火元素的沐浴之下，炼狱火狮产生了变异和进化，实力恐怖无比。四十五级的等级和先前的雷之蛟龙一样，也是传说级的 BOSS。想到这里，秦风没有主动出击，而是朝他勾了勾手指，道：“你过来啊！”秦风的音量忽然提高，面对这红果果的挑衅。本就天性残暴的炼狱火狮早已被激怒，卑贱的人类，本王要将你撕成千万张碎片！炼狱火狮愤怒无比道。随后，炼狱火狮身形一闪，便朝秦风飞扑而去。和先前的雷之蛟龙不同，炼狱火狮的主战场在陆地，平地的速度也要快上不少，一秒钟不到便冲到了秦风的眼前。好，炼狱火狮前爪猛出，就要触碰到秦风的身体。轰！炼狱火狮的一道爪击上附带着火元素。一般的玩家被爪击命中，就算不死也得被打个半残。伴随着轰鸣声响起，炼狱火狮心头一喜，中了。眼前秦风的身影分明被炼狱爪击命中，切割成了三个部分。但没想到的是，下一秒这三部分便随风消散，而炼狱火狮的三重爪击越过了这几道残影，打在了后方的巨石上。而先前被命中的秦风，则是安然无恙的出现在了他的身后。砰！巨大的轰鸣声震人心魂，而最为惊恐的，则是炼狱火狮自己。残影，竟然是残影！这个年轻人，他竟然会释放出残影身法。他永远也不会想到，自己用尽全力、速度和力量接在的一道攻击，竟然会被对方这道残影轻轻松松躲过。要知道，能够制造残影的身法非常之少，可以说每一个都是当世之宝。他竟然拥有此等身法，惊恐和震惊一时间填满了炼狱火狮的心头，随之而来的还有巨大的恐慌。身为传说级的 BOSS。在面对秦风时的第一想法，竟然是逃跑。而惊讶的何止是炼狱火狮，就连秦风本人也感到不可思议。龙神之血的存在，让他拥有了当世顶尖的身法。可以说，即便是前世精通近战的顶尖战士，身法也不过如此。不愧是龙闪，仅此一道技能便能够将我的实力提升至此。那么其他技能又会给我加强到什么地步呢？秦风看着自己的双手，喃喃道。想到这里，秦风再次抬头。看向眼前的炼狱火狮，此时他看见炼狱火狮的身影竟然在向后退，这是所有生物在碰到威胁时的反应。逃跑，小狮子，快来啊！我还没玩够呢。秦风微眯着双眼，又是朝炼狱火狮勾了勾手指头。这个架势完全就像是在斗家里的狗子一样。炼狱火狮由巨生怒，全身火焰气息瞬间大开，恐怖的威压瞬间暴涨，让整个空间内的其他野兽都四下逃窜。而秦风依旧站在原地。和先前不同的是，他的嘴角终于露出一丝微笑，这才对嘛！不拿出点真本事，我还真懒得和你玩了。秦风伸了个懒腰
，懒洋洋的说道。炼狱火师愤怒的青筋暴起，如此愤怒之下，气息又是涨了几分。小贝，让命来！话音落下，炼狱火师身形暴动，朝秦风袭来。在有了先前的经验后，炼狱火师根本不敢有半分的保留，这一招几乎倾尽了全力。焚烧炼狱全开之下。炼狱火势周围的空间，甚至出现了阵阵扭曲。三重爪击划过的地方，响起恐怖无比的呼啸声。轰轰轰！秦风见状，这回身形却没有丝毫移动，而是淡然将法杖拿出，随后朝空中重重一挥，斗气开。在斗气状态打开后，秦风全身上下毛孔大开，反应力提高到极致。与此同时，周围的动作都放缓了下来。毫无疑问的是，此时的他可以轻轻松松躲开炼狱火势的全力一击。但是他没有选择躲避，而是迎面画出一道圆弧，圆弧带着无穷的威能，发出阵阵龙啸声。龙斩！秦风一道怒喝，一道带有龙息的斩击随着法杖的挥舞而发出。下一刻，一道伤害提示亮起，负十二万三千零六十一。这一道带有龙息的圆斩直接将炼狱火师的头部砸出一道深深的血痕。叮咚龙斩对敌方造成流血效果，每秒造成一万点额外物理伤害，持续十秒。刚才的龙斩。只是为了试一试伤害，而显然这一招近战造成的伤害已经堪比一道普通魔法技能的伤害了。这已经大大超过了秦风的预期，用这一招当做防备偷袭的技能，简直再合适不过了。想到这里，秦风便加快了攻击节奏。他没有给炼狱火师丝毫喘息的机会，连续几道魔法技能直接将对方当场秒杀。叮咚，您已击杀炼狱火师传说级。由于您为首次击杀炼狱火师传说级，奖励潜能点加十。叮咚，您获得一万加两千。点经验，叮咚，恭喜您升级到 LV 22获得自由分配点10点。听到这几道系统提示后，秦风果断打开个人属性面板，将刚获得的潜能点合理分给了当前技能，随后又将自由分配点全部增加在了智力一栏上。做完这一切后，秦风才开始拾取地上的战利品。叮咚，您获得火石储物袋 X 1叮咚，您获得炼狱火石尸体 X 1在收获完战利品后，秦风没有急着打开储物袋。而是转身以最快的速度走向了传送门，在传送回到主城后，秦风直接召唤出了黄金圣龙，在飞速奔向军事部。时间不多了，得快一点了。第六十章提交任务，爆炸性提升。苍蓝帝国军事部，两名士兵在看到秦风后，并没有出手阻拦或是询问，而是任由他进出。秦风快速走进军事部，回头看了一眼一动不动的士兵，忍不住啧啧感叹一番 ：“NPC 只有 buff 是真香啊。”虽然先前百般嫌弃，甚至觉得最没用的一个 buff， 莫想到竟然能在很多意外的地方派上用场。他甚至不用刻意和 NPC 们拉拢关系，便能自动将好感度提升到 100% 请问你有什么事吗？军事部大厅内的工作人员在看到秦风后，脸上皆是微微一惊，因为秦风从接受任务到现在，仅仅过去半天不到。难道说仅仅半天的时间他就完成任务了？不，不可能。要知道。那可是雷之蛟龙和炼狱火师啊，两头传说级的大 boss， 甚至拥有人类一般的灵智，连他们的军事部副部长屡屡出马也拿不下的。正想着时，他们便听到秦风开口道：“我要见你们的副部长，就说我需要提交任务。”秦风的语气显然有一些急，甚至还在微微喘气。两名士兵一怔，道：“副部长他……”秦风有些不耐烦了，道：“算了，我自己进去提交任务吧。”说完，秦风便不顾两名士兵的阻拦。直接朝莉莉丝的办公室走去。勇士，副部长，他现在不方便见人。两名士兵苦苦阻拦，脸上露出一阵焦急之色。倒不是副部长不方便见人，而是他根本就没有在军事部。他们亲眼见到秦风在出了军事部的大门之后，副部长莉莉丝便悄悄跟了上去，似乎一直在尾随着他。最要命的是，副部长在临走之前还交代过，不能告诉他人这件事。若是其他人要见，一律回绝；如果做不到的话，就按照军法处置。两个人都不想受到惩罚，因此都坚定无比地挡在莉莉丝办公室的门前。秦风看到这一幕，简直抓狂的要疯了。他喵的说好的好感度一百呢，就这样就这样。眼瞅着还有15分钟便要强行下线了，秦风愈发焦急起来。正当他做好了破门而入的准备，便听到身后传来一阵悠然无比的声音：“这不是疯魔教勇士吗？您来此处有何贵干呢？”秦风立刻转身过去，便看见了那道熟悉的身影——战神莉莉丝。副部长，这位勇士他想要给您提交任务。士兵上前解释道。莉莉丝闻言点了点头，随我来吧。说完，莉莉丝便扭着纤细的腰肢，带着秦风走进了他的办公室。而秦风看到他的身影，秦风脸色总算松弛了下来。进入办公室后，
，一抹沁人心脾的茉莉花香传来。不过秦风无暇感受，而是直接从背包中拿出了两具庞然大物。轰！雷之蛟龙和炼狱火狮的尸体被秦风同时摔在了地上，发出震耳的轰鸣声，整个办公室都抖了一抖。门外的站岗的士兵在看到这一幕后，眼珠外凸，震惊的下巴险些要掉到地上。好家伙，这是雷雷之蛟龙和炼狱火狮的尸体吗？我勒个去！仅仅半天不到啊！我看到的是真实的吗？他喵的！先前调查兵团牺牲了这么多兄弟，都没能奈何得了这两头怪物。疯魔教大佬一出手，直接将这两头怪物给击杀了。捏马的，这也太太太太变态了吧！刚才的那道巨响声，让军事部大厅内的工作人员和士兵全部跑来围观。而在看到两头传说级 BOSS 的尸体几乎塞满了一整个办公室后，他们的下巴也掉了一地，无一不是惊骇无比。而相比于这两头传说级 BOSS 的尸体，莉莉丝凶神恶煞的眼神更是让他们害怕，在被莉莉丝瞪了一眼后，士兵和工作人员们便马上乖乖的回到了工作岗位，顺便还将房门给带上了。秦风看见这一幕后，笑道：“看来你在军中很有威望嘛。”莉莉丝眨了眨双眼，脸上露出一阵难得的笑意：“再有威望，不也比不上您这两头 BOSS 尸体吗？”莉莉丝虽身为军事部副部长，但声音之中却自带着一股娇柔。听，人心间乱颤，秦风面不改色道：“说正事吧。”这两头 BOSS 的尸体我带到了，可以提交任务了吗？莉莉丝点点头，毫不犹豫道：“当然可以，猎杀两头传说级 BOSS， 当是为我苍兰帝国为民除害之好事，并且难度之高，即便是我们军事部出手，也久久未能将其拿下。不仅如此，你还将获得一次和皇帝共进晚餐的机会。共进晚餐的机会，没想到还有这种隐藏的奖励。”秦风眼神一震，一股惊喜从心中升起。要知道。先前的海底遗迹碎片三块的其中之一，便在苍兰帝国国王的手中。潜意识的他，在苍兰帝国国王手中完成了这个任务后，才获得了那一枚海底遗迹碎片。他原本正愁着该怎么才能见到皇帝呢，没想到这就给自己送上门来了。谢主圣安，秦风拱手道。想到这里，眼前便出现了一道系统的面板提示：叮咚，是否提交当前任务？前往斩龙窟剿灭雷之蛟龙据点 ，S S S 级。叮咚，是否提交当前任务？前往火狮崖角灭炎之火狮据点 ，S S S 级。看到这两道提示，秦风直接点击了提交。随后，获得任务奖励的声音再次响起。叮咚，您获得了1 0 W 功勋值， 1 0 W 经验值， 3 0 W 经验值奖励。叮咚，您获得了1 0 W 功勋值， 1 0 W 经验值， 3 0 W 经验值奖励。叮咚，恭喜您升级到 L V 23获得自由分配点10点。叮咚，恭喜您升级到 L V 24。获得自由分配点十点，叮咚，恭喜您升级到 L V 25获得自由分配点十点，叮咚，恭喜您升级到 L V 30获得自由分配点十点。6 0 W 的经验直接帮助秦风从23级升到了30级，而自由分配点也获得了整整80点。想到这里，秦风迅速打开个人属性面板，将80点自由属性点全部加满在智力上，而这80点的自由属性点让秦风的战斗力又得到了一波爆炸性的增加。第61章千金雕塑。就这，提交完任务后，秦风直接将两头 BOSS 的尸体收入到背包之中。任务的要求仅仅是要见到两头 BOSS 的尸体，至于最后尸体的归属，当然还是玩家的。欢迎随时来接取任务哦。莉莉丝看向秦风，露出一个迷人的微笑。他今天悄悄跟着秦风来到斩龙窟的门口，本来以为他会就这样一路杀过去，却没想到秦风直接跳入斩龙窟中，自由坠落。而莉莉丝看到这一幕后，又惊又慌。以为秦风会就此死掉，却没想到，在整整十个小时过去后，秦风再次出现在了主城之中，并且全身的气息得到了不可思议的暴涨。那时候，莉莉丝便知道，他远没有表面上看到的这么简单。秦风听到莉莉丝的话后，同样回以微笑：“谢谢，下次肯定还要来拜托姐姐的。”告辞。话音刚落，秦风已是不见了踪影，而先前从容不迫的莉莉丝却是露出一阵疑惑的神情：“嗯，这个小鬼头怎么做到这么厉害的？”真是好好奇呢，他还叫我姐姐，是什么意思呢？嗯，算了算了，还是有机会再当面问好了。莉莉丝自言自语，脸上却是涌现出一抹潮红。秦风离开军事部后，便直接朝商铺奔去。在黄金圣龙的速度下，不到半分钟便来到了商铺门前。商店老板在看到秦风后，脸上露出一阵惊讶之色。他显然没有料想到秦风的速度竟然能如此之快。秦风进入店门后，直接将两头 BOSS 的尸体往地上一扔。老板，这是你要的东西。蛟龙魂我已经通过特殊的办法保存在这个小瓶子里了。至于火狮牙嘛，你自己取好了。秦风一边说着，一边从背包中拿出一个小瓶子。
，里面有着一缕绿色的魂魄，赫然便是蛟龙的魂魄。蛟龙魂，真的是蛟龙魂，还有火尸牙，有了这两样东西，小女就真的有救了。老板的神态中露出惊喜，显然他对这两样东西非常满意。来吧，勇士，这是你应得的奖励。商店老板语气激动地从身后拿出一道光团飞向秦风，一道系统提示音也在此时响起：“叮咚，恭喜您完成 SS 级任务。”商店老板的委托。叮咚，您获得奖励金币 X 1 0 0 0 0叮咚，您获得奖励经验 X 1 0 0 0 0叮咚，您获得海底地图遗迹碎片一神级 X 1看着手中的这一块地图遗迹碎片，秦风脸上便涌现出一抹激动的笑意。要知道。前世的他已经连续收集到了前两块海底地图遗迹碎片，便只差这第三块了。没想到今生在机缘巧合之下，竟是得到了这最后一块拼图。秦风将地图收入背包之中后，便传来一道系统的提示音：“叮咚，您当前在线时间已超过12个小时，系统将在30秒后强制下线。”看到系统提示后，秦风便站在原地，静静等待着系统将他强制下线。再次睁开双眼，秦风又回到了那个熟悉的出租屋内。时间又是来到了夜晚，他起身拿了几袋干粮，便又坐回到电脑桌前。在第二次进入轮回之后，秦风明显感觉到自己的精神状态和肉体强度有所提升，最明显的便是自己的饥饿感更加明显了。要知道，在进入轮回之前的秦风，不过是一个110斤重、180厘米的骚年，本就十分清瘦单薄的一个人，平时的胃口非常小。但是自从刚才回来后，秦风便感觉到前所未有的饥饿感。在连续吃了十个面包之后，才微微缓解下来。秦风知道这饥饿感是十分正常的，身体得到了轮回中的加强后，迫切的需要能量来补充身体的机能，而饥饿感便是在提醒自己：呼，来试试现在的力量究竟有多强了吧。秦风深呼吸一口气，直接来到小区楼下。在秦风居住的小区花园正中央，有着一块白色的巨婴雕塑，估摸着的有千斤以上。秦风环顾四周，在确定小区花园没有人之后。便直接走上前，双手抱住巨婴雕塑，随后用力往上一举，咔嚓！出乎秦风意料的是，一道石裂声随即响起。接着，他便看到巨婴雕塑下方被自己连根拔起，而巨婴的坐台竟是直接被秦风啪一声拔断了。而这道声音太过巨大，小区的保安从轮回回来后便开始巡逻，在听到这道巨响后，便马上赶来查看情况。而他赶到之后，便看见秦风手抱千斤巨婴雕塑，一脸轻松写意的模样。卧卧槽！保安原本平静的脸色，在看到这一幕后，直接震惊的眼珠外凸，嘴型长成了一个 O 字形，完全可以塞得下一整个鸡蛋。秦风听到小保安的惊叫声，一边单手拖住雕塑，一边抓了抓后脑勺。嗯、呃，其实吧，这应该是一个意外，你信不信？秦风在赔了一万元雕塑费用后，终于回到了家中。本来只是想试一试自己的力量的，却没想到这一试给试掉了一万软妹币，这让节俭惯了的秦风有些心疼。虽然，但是。在他刚回到家中时，又接收到一条短信：华夏银行尊敬的客户，秦风的农行账户尾号 7777， 于2123年9月27日7点三十分时完成转入交易金额，金额为100万，当前余额为2 0万零四千三百秦风刚才害怕赔雕塑的钱不够，再去的时候又临时提了100万到卡上，结果都赔完钱了才收到。什么嘛，还以为是多么名贵的雕塑，原来这么便宜。秦风一边吐槽着，一边上了楼梯。他熟练地打开了电脑。电脑开机，仅用了零点几秒，他便进入了主界面。2,123 年使用老式主机的人已经很少了，一是因为辐射比较大，二是因为速度比较慢。只有秦风还在保持着使用老式主机的习惯。随后，他点开了千度的轮回贴吧。第62章城镇 BOSS， 一个更可怕的存在。经过了两次强制性的游戏，人们已经逐渐认识到了这个游戏的重要性，特别是国家新闻的报道，也在侧面证实着这款游戏的重要性。它能够提升人体的技能。这意味着，在未来很有可能会产生超能力者。这条消息足够劲爆，完完全全点燃了全球人类的神经。而此时，轮回贴吧的关注量已经从第一天的1 0 0 W 暴涨到了一亿。秦风打开了自己先前发布的帖子，并且点开了浏览量一栏。叮咚，您在千度贴吧轮回吧中发布的帖子《轮回新手最全通关攻略》，累计收获3亿浏览量，您将获得3亿软妹币收入。空气在这一刻凝滞了下来。秦风的鼠标在指向三后方一长串的零食，整个人都呆住了。虽然先前早就有做好思想准备，但是在真真切切看到这一串数字后，他还是懵了好一会儿。毕竟两世人生，秦风从来就没有挣到过这么多钱。在前一世，他曾经看到过有发布游戏攻略发家致富的
。可是那些大佬发布的攻略贴，价格定的较高，一篇秘境攻略都在100块软妹币以上。秦风考虑到自己是第一次写攻略贴，以及可能疏漏的问题，便只将价格定在了一金币。但谁能想到，仅仅是短短两天时间里，这个数字便飙升到了三亿，并且随着时间的增加，这个数字还在不停往上升。想到这里。秦风便马上提了一亿整到卡上，随着轮回的融合程度加深，这个世界的秩序法则将会被重置，世界将会成为一个实力为尊的世界，而现在的金钱只会越来越不值钱。拿到这笔钱后，秦风首要做的便是买房。在乡下的父母年纪已大，进入轮回中一定会不知所措，而他要做的便是将父母先安置在一处别墅内，等时间一到，自己也搬到别墅里去。想到这里。秦风直接打开了华夏国知名别墅售卖平台，这个网站上挂的全是魔都最知名的别墅。先前秦风刚到魔都时，根本想都不敢想买房的事情。要知道，一百万的钱在老家完全够买一套房，然而在魔都却连一个厕所都买不到。但现在身怀三个亿软妹币，难道还怕买不到想要的房？很快，秦风便看上了一处魔都高档别墅区——海景一号。这里的售房单价已经来到了二十万软妹币一平。房价已经高破了天井，在确认了相关手续办妥后，秦风直接选择了网上购房。选择全款购房后，一栋别墅便花费了整整 1.5 个亿。在交付完全款后，秦风便立刻接到了海景一号售房部总经理的电话，对方的态度非常友好，立马就将自己拉进了 VX 聊天业主群。由于今天时间已经很晚了，秦风并没有立刻搬进去的打算，随意交谈了几句后便挂断了电话。买完房子后，秦风便直接去洗漱了一番。随后躺在床上闭目养神，但躺了好一会儿，秦风发现无论自己怎么睡觉都睡不着，甚至他的精神状态比以往还要好上不少，简直跟他喵吃了炫麦一样持久，笑死，根本停不下来。难道是因为龙神之血的缘故？秦风坐起身来，喃喃地说道：“轮回不仅会加强人的身体素质，为人类提供超于常人的机能，产生出超凡者，甚至能够增强人的精神力，达到超凡入圣的境界。”仅凭精神力便可随意操控人的生死，精神力稍微弱一些的会被顷刻间瓦解思想，意识崩溃涣散。在前世，曾经有人达到过这样的境界，而这种境界的初期便是不需要睡眠。想到这里，秦风叹了一口气，继续尝试性进入睡眠。他可不想就这样丧失睡眠的能力。从某种意义上来说，睡眠也是人类生活的一大乐趣，同时也是秦风在以往求学生涯途中摸鱼最快乐的方式之一。早晨八点。秦风准时从床上爬起，随后洗漱。昨晚他还是睡着了，并且还做了一个香甜的美梦，直接一觉睡到自然醒。看来昨晚上睡不着，单纯是偶然吧？秦风一边刷着牙，一边嘀咕道：“毕竟超凡入圣这样的境界，即便在轮回进入到后期，也仅仅存在着三人。几十亿人当中，仅存在三人，这概率简直比走在大街上，天上突然掉下一块奥利给把自己砸死还要低。”想到这里，秦风便不再纠结。所以吃完一顿早饭后，便等着轮回的再次召唤。哎哎，听没听说？之前危害帝都的那几个 boss 全部被疯魔教大佬击杀了。听说了，听说了。这疯魔教大佬也太给力了吧？那可是两头传说级的 boss 啊！对，还有小道消息说，疯魔教大佬击杀这两头 boss 只用了半天不到的时间呢。我去，这也太厉害了吧！就是就是，听说之前调查兵团损伤严重，都拿 boss 没有任何办法。哎，只是可惜。除了这两头传说级的 boss 之外，还有一个更可怕的没办法除掉。嘘，你不想要命了吗？昨天晚上才又失踪了好几个人，今天早上找到那几个人的时候，都只剩下下半身了呢。这么恐怖啊！秦风刚一回到苍兰帝国，便听到街上的 NPC 在议论纷纷。看这个样子，自己的名气已经在苍兰帝国传开了。而在听到他们议论到还有一个更可怕的存在时，秦风的眉头微微一皱，随即像是想到了什么。他直接向刚才议论此事的 NPC 走去。二位，打扰一下 ，NPC 是两位眉清目秀的小姐姐。他们在看到秦风之后，好感度立刻拉满，二人不约而同的脸红了起来。您，您是在叫我吗？看到这一幕，秦风连连在内心翻白眼，不就是问个话吗？你脸红个泡泡茶壶啊！秦风强忍住心中吐槽的冲动，笑眯眯地道：“能和我说说刚才你们在谈论什么吗？”“当然可以。”“嗯，姐姐你干森莫。”第63章传说级 BOSS 水鬼。一个小姐姐 NPC 刚要说话，便被另一位牢牢捂住嘴巴。刚才和你说了，让你不要乱说话，你怎么就不听呢 ？NPC 小姐姐故意压低声音，嗔怪道：“秦风见状，笑了笑道，二位大可放心
，我是苍兰帝国新加入的勇士风魔教，有我的保护，你们不会受到伤害的。不得不说，秦风的这句话非常受用。两个 NPC 小姐姐在听到他便是风魔教后，皆是惊讶的将手捂在嘴唇上。要不是秦风机智加反应快，街上的 NPC 绝对会被他俩的尖叫声给吸引过来。嗨嗨，所以有我在的话是没问题的，你们可以随便说。在确定了二女情绪缓和下来后。秦风才将他们的嘴放开，然而刚一放开，一道惊天尖叫便传出。啊！街上的 NPC 被吸引了注意力，马上将眼神投来。咦，你们刚刚有没有听到尖叫声？听到了呀、嗯。为啥没人呢？对啊，明明就在我身后发出来的，咋没人呢？奇怪，今天是撞见鬼了吧？我丢，不会是昨天晚上那个晦气的？嘘嘘嘘，没看见昨天那几个没了头的女娃娃吗？还不长点记性？另一边，在尖叫出声时，秦风眼疾手快，抓住两个 NPC 小姐姐，瞬间使用了龙闪，转移到了不远处的地方。呼，两位姑娘，现在能否告知我一些相关的情况？我时间不是很多。秦风抹了一把冷汗，道。其中一名女子脸上带着歉意地道：“抱歉，事情是这样的，早在几个月前，苍兰帝国的国民便会在深夜无故消失，而第二天早上之后，便会发现他们的无头尸体，而这些消失的国民，基本都是……说到这里。”小姐姐脸上露出一阵心有余悸的表情，似乎不太敢说下去。旁边的姐姐看到后，咽了咽喉咙，道：“消失的人全部都是18岁以下，还没有成年的少女。”听到这句话，秦风已经确认了他们口中说的是谁，因为这个 boss 实在是太过不起眼，存在感弱到秦风都差点忘了他的存在。传说级 boss 水鬼，这个 boss 只会选择出现在夜深人静之时，专门挑选花季少女下手。先将其拖入自己的深渊领域，再缓慢将其杀死，享用其肉体。这个 boss 隐秘性极强，且行事非常小心，不会轻易露出破绽。而既然能存在于主城之中，明显说明了他的特殊和棘手。不仅如此，秦风还想起来，他的身上存在一个隐藏任务，等级为 S S S。前世的一位大佬在完成这项任务后，直接得到了十分丰厚的奖励。而既然重活一世，秦风自然不会允许这样的机会被人抢先。想到这里。秦风便直接告辞了两位小姐姐，转身召唤出黄金圣龙，一刻不停地朝皇城奔去。三分钟不到，秦风便来到了皇城门口。这时，两名士兵拦住了秦风的去路：“此乃皇城重地，还请勇士就此止步。”两名士兵伸出长枪，将秦风拦在皇城大门之外。听到士兵们的话后，秦风直接大声道：“我有重要的消息，需要立刻启禀苍兰陛下，烦请二位通报一声。”说话之时。秦风一边从背包中拿出两个钱袋子，递给了两名士兵。两名士兵互相对视一眼，便各自快速将钱袋子给收了起来，脸上露出了开心的笑容。您请稍等，我这就为您去通报苍兰陛下。其中一个士兵笑容满面，春风得意的朝城内走去。看到这一幕，秦风不禁感叹：钱还真他喵是个好东西啊！经常说钱不是万能的，可没钱的时候是万万不能的。财富往往能给予一个人踏实的感觉，原因就在于它真的能帮助你。解决生活中 99% 的烦恼，不然这世上也不会有那么多人为了钱财而疲于奔命了。秦风站在门口，静静等待着士兵的通报。然而，还没等士兵进入主城内部，便听到一道声音响起：“身为守城士兵，竟然私自受贿，你该当何罪？”二皇子饶命！二皇子饶命！小的也是为了养家糊口，并没有他意啊。秦风在城外便听到这道中气十足的声音，随后又听到士兵扑通一声跪下求饶。他皱了皱眉头。没想到运气这么不好，竟然碰上二皇子安伦了。要知道，在前世时，二皇子可是一个嫉恶如仇、非黑即白、浑身充满着正义感的人。想到这里，秦风便快步走了上去。没想到是安伦王子，在下久仰大名。秦风快步走到安伦面前，拱了拱手道：“你是谁？”安伦疑惑道：“他未曾见过秦风，但不知为何，在看见他的第一眼，竟然生出了些许的好感。本人风魔教，先前便是我让这位小兄弟。”帮我通报陛下的，我看他站岗辛苦，便给了他一些辛苦费。秦风毫不避讳，义正言辞地说道。安伦听到后，皱了皱眉头后，拱手道：“原来是大名鼎鼎的风魔教勇士。昨天你屠杀了两头 BOSS 的事迹，可是传遍了一整个苍兰帝国。”秦风呵呵一笑：“不敢当，不过是举手之劳罢了。”秦风的话略微有些装杯的嫌疑，但是他的确有说这话的资本，并且就算秦风再怎么说，安伦也对他生不出丝毫的厌恶感。风魔教勇士。你可知你做的事情是行贿之罪？安伦看向秦风道：“那二皇子又可知我要通报的事是,是有关于水鬼的？”秦风一脸平静地说道：“若是我早一声通报，或许主城中便会少死一位姑娘。”
。二皇子知此，可还要继续阻拦在下？听到“水鬼”二字，不仅是跪拜在地上的士兵，就连二皇子安伦本人也瞪大了双眼，因为这两个字在苍兰帝国内绝对不能随便提起，否则水鬼将会在那天晚上潜入那户人的家中。由于这个原因的存在。在苍兰帝国内，即便是皇家子弟，也不敢随便提及这个名字。然而，秦风却是直接就提出来了，没有丝毫忌讳。几个士兵下巴都掉到了地上，却是听见秦风悠然说道：“放心吧，水鬼并不是什么了不起的存在，我有百分百的把握能够制服。”二皇子若是相信我，现在就让我去通报陛下。第六十四章，大祭司斯莱特林，百分之一百一十好感度。秦风一脸平静，像是在叙说一件小事一样。安伦听到秦风的话后，眼神一阵动荡。若是其他人说能够百分百制服这只水鬼，他是一定不会相信的。但眼前说这话的人是昨天刚杀了两只传说级 BOSS 的勇士。如果是他的话，或许真的有可能。安伦强忍下心中的激动，道：“勇士，您请随我来。”秦风点点头，道：“那就麻烦二皇子带路了。”说着，二人便很快朝皇宫内部走去。他们在走入皇宫后，秦风便对安伦道。听闻二皇子近日在跟随大祭司进行历练，安伦在听到秦风的话后，明显一愣。他跟随大祭司历练的事情已是全程皆知，毕竟他是在姐姐安娜之后最大的皇子了，也是继承的唯一人选。进行历练，获得力量，最后再继承皇位，这是所有人心中都曾有过的梦想。而安伦也曾无数次幻想过自己坐上皇位的那一天，但是现实是残酷的，要想继承皇位，便需要舍弃很多东西：安逸、自由。甚至是以往最珍视的亲情，他和自己的姐姐已经整整三个月没有见过了。若不是父皇和师傅一直在背后鞭策自己，恐怕他早已经支撑不住，直接放弃了。安伦思绪万千，此时他深呼吸一口气，苦笑道：“想要成为皇帝，还真是难啊！”听到安伦的话后，秦风神秘一笑，忽然道：“若是二皇子拥有成为皇帝的决心，我愿意帮助您成为皇帝，并且根本无需接受所谓的传承。”秦风的话听起来荒谬至极。苍兰帝国历任皇帝继任都需要接受历练，最后再获得传承。但不知为何，安伦在听到秦风的话后，却感觉听起来有那么一些道理。你真的能够让我不接受传承，并且继承皇位吗？安伦停下脚步，眼神动荡地看向秦风。他看到后者的眼神之中充满着一股名为自信的东西。当然，我没有理由要骗殿下，也根本不需要。秦风微微一笑，随后递给了安伦一块石头：“这是我的传音石，若是殿下有需要。”可以随时联系我。安伦看起来还有些疑虑，但仍然收下了秦风的传音石。秦风见状，心里也悄悄松了一口气。只要不让安伦去接受那什么狗屁传承，他就不会遭受到偷袭，更不会堕入崖底。安伦不会死的话，安娜就更不会黑化了。如此一来，轮回后期倒是能少一个大 boss， 到时候也不用那么头疼了。而至于培养二皇子登上皇位的方法吗？抱歉，暂时还没有想好。不过有一点能确定的是，秦风手头有着一大笔钱。这年头还有不能用钱摆平的事吗？当然没有，如果有，就再多来一些钱。想到这里，秦风和安伦继续向前走。而这时，秦风心头忽然生出了危险的感应，不好，有人偷袭，小心！秦风一声怒喝，便将二皇子忽然抱起，闪身躲过了这道魔法攻击。砰！魔法攻击被二人躲过，转而砸向了皇宫地面。二人震惊的转过头去，发现一个老头正悠然的挥舞着魔杖，在不远处盯着二人。老头脸上沟壑纵横，遍布皱纹，看起来年岁已高。而秦风自然是认识他的，苍兰帝国大祭司斯莱特林，同时也是二皇子安伦的师傅。安伦立刻蹲下去，万分恭敬道：“师傅。”老头见状，冷哼一声道：“为师平时教你的东西呢，都被你吃了吗？竟然需要一个外人保护你？你这种状态怎么继承皇位？”安伦听后一脸歉意地道：“对不起，师傅。”哼，今天太阳落山之前练习一千遍火球术，不练完不准吃饭。是师傅，秦风听二人的对话，听得一愣一愣的。好家伙，这便是所谓的岩石出高徒吗？特么的，好端端走在皇宫内，突然被这么偷袭一下，要不是也反应快，你的徒弟早就歇菜了好吗？斯莱特林说完话后，便将目光投向秦风。你是魔法师？是。秦风道。斯莱特林眼前一亮，露出些许赞赏，倒是有几番身手。不如你来当我徒弟的陪练吧，我会给你报酬的。师傅，疯魔教勇士是来向父皇禀报要事的，不太好吧？安伦马上说道。斯莱特林听到他的话后，脸上再次露出惊讶的神情。哦，你就是疯魔教？秦风再次点了点头。这下可让斯莱特林激动坏了，他双手颤抖
，声音激动道：“快和老夫说说，你昨天是怎么做到的？对，就是那两头传说级的 BOSS， 你是怎么击杀他们的？”秦风显然没想到，这老头那腰跳脱，便随口胡诌道：“嗯，先这样，再那样，最后再这样，就杀掉了。”然而，秦风随口一通乱说，却引得老头一阵激动：“真的这么简单？啊、呃，算是吧。”秦风也说不好，其实要不是自己想试试伤害。否则大可以一招将他们秒杀，却没想到老头更加激动起来，看向秦风道：“风魔教勇士，老夫有很多问题想要向您请教，可否有时间陪老夫耽误一下？你放心，我会给你丰厚的报酬的。”旁边站岗的士兵听到斯莱特林的话，一个个下巴齐齐掉到地上。开玩笑，斯莱特林是什么人物？他们比任何人都清楚，在他手底下教出来的帝王已经整整三任了。他的资历之高，即便是当时苍兰皇帝见了，都得礼让三分。毕竟，某种意义上来说，他便是皇帝之师。皇帝在继任之前，都是从他手底下带出来的。然而此时，他却想要请教一个双十少年，何等令人震惊！若是传出去，恐怕也要让人吓得眼珠子掉一地。正在他们震惊之际，竟是听到秦风悠然道：“这个嘛，容我考虑一下吧。若是完成任务后有时间，倒也可以陪着老头练练。毕竟这斯莱特林身上也有着不少好东西。”旁边的士兵在听到秦风的话后，下巴更是哐当一声掉到地上，震惊的嘴巴张得快要塞下一个足球。秦风的话是多么让人震惊，多么让人惊恐。对方是谁？对方可是首席大祭司，历任皇帝之师。他能够邀请别人请教，该是天大的荣幸。毫不夸张地说，祖上八辈子才能修来的福分。然而，秦风却回一句：“考虑一下。”他喵的，这小子是不是脑子瓦特了？考虑一下，不就是在明着拒绝吗？在苍兰帝国。谁他喵敢拒绝大祭司啊！简直不要命了，好吧？正在他们还没回过神来时，大祭司的一句话再次让他们震惊的险些当场晕倒。那就嘿嘿，先谢谢风魔教小友了。这是老夫的传音石，若是小友得空了，我亲自来迎接小友。斯莱特林一边笑着，一边从手里拿出一枚传音石，递到秦风手上。秦风接过传音石后，淡淡点了点头。这时，一道系统提示音在秦风脑海中响起：叮咚，您获得斯莱特林传音石 X 1提示 ：NPC 斯莱特林对您的好感度增加到 110% 有几率产生额外机缘。而这时，大厅内的众人皆是落了一个眼巴巴。你看看我，我看看你，震惊的不敢相信刚才看见了什么。堂堂一国大祭司，竟然能如此谦虚的请教其他人，太尼玛劲爆了吧！就连安伦本人，眼神也是无比的惊骇。师傅有多严格，他是知道的。然而刚才几番话下来，却是让他震惊的大跌眼镜。毫不夸张的说。简直震撼他一整年，嘿嘿，既然小友有要事的话，就先去吧，老夫就不打扰了，告辞。斯莱特林说完，便一跃而起，随后消失在二人眼前。而刚才的众人仍然处于震惊的状态中，没有回过神来。看到这一幕后，安伦眨巴眨巴眼睛，过了十几秒后，终于回过味来：“勇士，请随我来。”好，秦风在安伦的带领下，穿越了长长的宫殿走廊，很快便来到了皇帝议事大厅门前。此时。秦风远远的便看见一名身着华服的中年男子坐在宝座上批阅奏章，在他的身前还有好几位毕恭毕敬、身着华服的大肚子中年男人。此人便是苍兰帝国皇帝安尼尔·格林特。第65章：获得金龙印，截取隐藏任务。秦风在来到大殿外后，宫廷护卫便快速进殿通报：陛下，二皇子安伦和勇士风魔蛟在门外等候。大殿内的大臣们听到后，脸色皆是一变，进而引发了一阵骚动。原因无他。经过了昨天一晚上之后，风魔教的大名早已在苍兰帝国城内城外传开。此时的秦风已经成为了彻彻底底的大红人，可以说斩杀了两头传说级的 BOSS， 让秦风在苍兰帝国上下臣民的心中好感度直接拉满。让他们进来吧，安尼尔缓缓说道。是，阁下，二皇子，陛下里边有请。宫廷护卫恭敬道。秦风点了点头，便在二皇子安伦的带领下进入了宫殿之中。随着秦风的到来。先前宫殿内的所有人几乎都在看着他，而秦风也是快速的扫了一眼大殿内的人。他看见了不少高达35级的 NPC 强者，这些人全是苍兰帝国的佼佼者，这其中更是不乏在轮回、后期赫赫有名的绝世高手。秦风快速走到安尼尔面前，恭敬道：“勇士风魔蛟，参见国王陛下。”听到秦风的自称后，在场所有人表情皆是微微一动。这时，安尼尔坐在皇位上，一脸赞赏的看着下方的秦风，随后说道。勇士风魔蛟，你为我苍兰帝国除去两大祸患，勇猛果决，是我苍兰帝国当之无愧的英雄，理应受到嘉奖。谢国王陛下称赞。秦风平静道：“听说你有事要向我禀报
，不知所谓何事。”安尼尔道。秦风听到安尼尔的话后，直接道：“不瞒国王陛下，我正是为水鬼而来。”水鬼二字一出，在场众人皆是脸色惊变，神色骇然，一时间大殿内竟是鸦雀无声。安尼尔脸色一变，沉声道。朕深知水鬼为我苍兰帝国带来巨大的麻烦和恐慌，但这么些年来却是拿他毫无办法。不知风魔教勇士可有制裁之道？在很长的一段时间里，大臣们几乎不敢提“水鬼”这两个字，生怕惹祸上身。而安尼尔身为国王，在位这么长的时间里，用尽了浑身解数，却是对他毫无办法。可以说，水鬼已经成为了他的心头之恨，比先前那两头 BOSS 有过之而无不及。回禀陛下，我一想到对策，只需要陛下赐予我金龙印。方可斩获水鬼项上人头，秦风平静道。秦风话音落下后，大殿内陷入一阵死亡般的寂静。他的这一番话让所有大臣皆是倒吸一口冷气，因为他们很清楚秦风的这一番话意味着什么。所有人脸上闪过一抹复杂之色，但更多的是怀疑。勇士此言可是当真？安尼尔眼眸中闪过一道金光，他同样不相信秦风所言。若是说前两头 BOSS 还好，即便不用他人帮助。苍兰帝国也有把握能在一个月的时间内将其攻破，可这水鬼乃是困扰了苍兰皇室整整五年的厉鬼，每年皇室都会想尽各种办法，请来各路高手，可依然不见成效。莫说要击杀水鬼了，就算是其真身，见到过的人也少之又少。对于在场所有人的疑惑和不相信，秦风依旧平静如水道：“君子无戏言，请陛下给我这次机会。我相信你，但是你要金龙印是为何？”安尼尔微眯着双眼，不解道：“金龙印意味着什么？”在场的人都再清楚不过，那象征着皇室的权威，象征着陛下的威严。见金龙印者，如同见陛下。拥有这枚金龙印，将在苍兰帝国拥有无上权力。回禀陛下，拥有金龙印，方可随意出入苍兰帝国各处，这对击杀水鬼有很大帮助。秦风言简意赅道。安尼尔听到秦风的话后，若有所思了一阵，随后道：“好，我便赐予你一枚金龙印。若是阁下能完成任务，朕将大赏于你。”话音刚落，秦风眼前便弹出一道任务面板：“苍兰帝国击杀水鬼，任务等级 S S S。”任务简介：水鬼在苍兰帝国猎杀少女，为所欲为，给苍兰帝国造成了相当大的恐慌，长久以来一直被笼罩在其阴影之下。而这背后似乎还有更大的阴谋。任务目标：一、请玩家找出水鬼所在，并将其击杀。0 1 2， 水鬼背后的阴谋。任务奖励：一。金币加幺零零零零零零，二经验加幺零零零零零零，三声望加幺零零零零零，四功勋加幺零零零零，五随机物品宝箱传说级 X 一，任务失败惩罚五，任务限制时间一百八十小时，任务描述前进吧勇士。看到这条任务后，秦风脸上露出一抹笑意，和他前世完成的那条隐藏任务简直一模一样。他所需要做的。便是按照前世的经验来一波完美复刻杀怪就行了。秦风笑了笑，直接选择了接受任务。随后，安尼尔手中出现了一道金色光芒，直接朝秦风飞来。叮咚！您获得苍兰皇帝安尼尔所赐之物——金龙印 X 一。在秦风获得金龙印后，大殿内便传来一阵讨论声：“皇上竟然真的把金龙印给他了？你这不废话呢吗？人家是谁？人家可是击杀了两头传说级 BOSS 的人，普天之下能胜任这个任务的人，恐怕也只有他了吧？”也对。如果我能击杀两头 BOSS， 恐怕皇上也会相信我的能力了。哎，我酸了，为什么我就没这样牛逼呢？有一说一，这么年轻便拥有如此强大的实力，日后成就将不可限量。安尼尔交给秦风金龙印后，脸上的神色也变得凝重了几分。金龙印已赐予阁下，希望接下来的任务，阁下能够大获全胜。朕便静候阁下凯旋。陛下请放心。秦风一脸认真的点了点头，道：“秦风接取这项任务最关键的原因，还是那整整一万点的功勋值。”只要拥有足够的功勋值，便能够开拓自己的宅邸，还能够拥有属于自己的军队，实力得到暴涨。而想要完成这项任务的关键，便是将水鬼给引诱出来。想要击杀水鬼是比较困难的，因为他神出鬼没，且警惕性极强，稍有不慎便会被其逃脱。但在前世，秦风曾经看过一位大佬发布过关于水鬼的攻略贴，虽然未曾亲自动手击杀过水鬼，但计划已经成型。第66章：白胡子老者。秦风从宫殿内出来后。便直接朝苍兰帝国最大的一处酒楼走去。此时，在酒馆里有不少人正在喝着酒，聊着天，气氛非常热闹。秦风的进入丝毫没有引起人们的注意，他目光一扫，一眼便锁定了自己要找的目标——一个坐在吧台上的衣衫褴褛的白胡子老者。秦风在前世便得知，这个酒楼中平平无奇的老人
其实是一位隐藏的诸神级强者。他在轮回前中期还只是一个普普通通的 NPC， 只会给玩家派发一些日常任务。但没人能够想到，他在轮回进入后期后，摇身一变成为了闪耀金字塔尖端的诸神级强者。不过，他并非是刻意隐藏实力，而是因为身中了一种剧毒，导致实力大减。在前世时，有一个玩家便很喜欢来酒楼和这位老人喝酒，时间一长。二人成为了很要好的朋友。后来偶然的一次机会里，老人告诉他，其实他是一位绝世强者，只要他帮忙找来解毒的药材，便会将他的阵法赐予那名玩家。而那名玩家自然不信老者口中的话，但因为二人是很要好的朋友，所以还是历经了千难万险，凑齐了这几种药材。在耗费了巨大的时间和精力后，这名玩家带着药材来到这位老人面前，终于完成了这个任务。然而，老者在解毒后直接重获神力。以极其强劲的实力，在诸神轮回之战中夺得靠前的名次，成功成为中阶诸神级强者。而这个人便是苍兰帝国最强阵术师西奥科。而那位最终完成任务的玩家，则在后来得到了西奥科的传承，阵法实力恐怖无比。苍兰帝国他称第二，没人敢称第一。想到这里，秦风便快步向西奥科走去。众活一事，他自然要将这些机缘全部收入囊中，没有让给其他人的道理。西奥科原本一个人在喝闷酒。在看到秦风过来后，便热情地向他打招呼：“黑小子，能够找到这家酒吧，你可算是有眼光，来陪我喝一杯怎么样？”秦风微微一笑，道：“当然可以。”等到秦风坐下后，西奥科笑眯眯地指着吧台上的酒，道：“知道这里的酒哪种最让人疯狂吗？”老先生所说，当是龙舌兰。秦风嘴角一翘，略带笑意地说道：“玛格丽特则是龙舌兰之中的佳品，我尤为喜爱。毕竟玛格丽特之中带有淡淡的模糊。”这是回忆的颜色，人在年老之时，不免怀念年轻时的风姿，总想要回到当初，不是吗，老先生？秦风一边说着，一边直勾勾地看着西奥科。哦，秦风的话让西奥科双眼微眯，露出惊讶的神色，随即又怅然地大笑道：“哈哈哈哈，好小子，一眼就认出了我的大宝贝，酒品不错嘛。来，今天这一杯我请客。”西奥科说着，将一杯玛格丽特龙舌兰端到秦风面前，这一杯敬过往。说完。西奥科一口将酒饮下，而秦风则是一直看着他，没有说话。良久，秦风认真的看着西奥科，说道：“老先生，你想要重铸昔日荣光，重新当回阵术师吗？”西奥科听到秦风的话后，明显一怔，随后摇了摇头，自嘲道：“我早就不是什么阵术师了，现在只是一个半只脚踏入墓地的酒鬼。你还是去找其他人吧。”听到西奥科的话后，秦风并没有气馁，而是微微一笑，道：“西奥科先生，凡事没有绝对。如果我说……”我能治好你中的毒呢？治好我的毒？西奥科听到秦风的话后，先是一愣，随后便哈哈大笑起来。哈哈，臭小子，你可能不知道我身中的毒究竟是什么造成的。这样告诉你吧，我身上的毒素，即便是百级转职牧师在此，也绝对不可能治愈。西奥科嘿嘿一笑道：“天毒并非不可治愈，只需要一颗万灵珠便足以。”秦风微微一笑道。西奥科听到“万灵珠”三个字，全身明显一震，随后道：“小子。”你究竟是何人？为何知道我身中天毒？又为何知道万灵珠的名字？天毒乃是上古诸神级的人物才会散发的毒素，乃是整个诸神大陆最为霸道凶狠的毒素之一。不过这毒素虽是凶狠，但对西奥科来说并非不可解除。当年西奥科身中此毒，却因为其他的原因导致错过了压制的最佳时期，才沦落到现在这般田地。秦风笑着道：“老先生，其他事情你不用多问，只需要知道我能为你解除毒素便可。”西奥科眼光剧烈震动，胸膛起伏速度明显加快。要说他这些年真的不想解毒，不想重回巅峰吗？那都是假的，只是自己现在实力大跌，已经没有足够的实力去收集到那些药材来炼制万灵珠了。但若是有机会能够回到巅峰，谁又想摆烂呢？想到这里，西奥科抬起头看向秦风道：“小子，你若是能够帮助我解除天毒，从今往后你便是我西奥科的兄弟，你要我做什么都可以。”听到这句话后。秦风的眼前便弹出了一道提示：叮咚是否接受隐藏任务治疗西奥科 S S S 级？看到这道系统提示后，秦风果断选择了接受。随后，系统提示音再次响起：叮咚，你已经成功接取隐藏任务治疗西奥科 S S S 级。接取到任务后，秦风便直接走出了酒楼，转身朝苍兰帝国黑市走去。万灵珠乃是集齐了五行之灵的绝佳疗伤丹药，想要制作万灵珠，就需要收集五种药材：金灵魂、木灵丹。水灵体、火灵魄、土灵神，不过五行之灵也算是灵体的一种，数量虽然比气灵、金灵多得多，但因为人类猎杀过度，导致其数量也开始稀少起来。也就是说，想要搞到这五种药材
是非常困难的。而现在就要轮到秦风发挥他超能力的时候了。第六十七章五行之灵，制作万灵丹，苍兰帝国黑市。此处为苍兰帝国的黑市，也是一个号称只要有钱，没有什么买不到的地方。不过，秦风所需要的东西太过稀少。要是找一般的 NPC 买，还真不一定能买得到。但是秦风却很清楚，在有一个 NPC 的手上，就绝对有这五样东西。黑市之中 ，NPC 鱼龙混杂，由于位于弯弯向向之中，地形也非常复杂。但秦风却是异常熟练，直接绕过了几道口子，来到黑市的一处尽头。尽头深处，只有一个简陋无比的摊位，在摊位前方，零零散散的摆放着一些小玩意儿。而摊主则是一个面相丑陋的老婆婆，整个人佝偻着背坐在摊位面前。秦风径直走到摊位前方，笑着蹲了下来。苏西，我需要五件东西，你能现在卖给我吗？老婆婆一听，身子明显僵住了，随后用艰涩难听的声音说道：“年轻人，你为何知道我的名字？”“很简单啊，因为我从未来穿越回来的。”秦风微微一笑。老婆婆一听，便立刻摇了摇头，道：“不可能，时空穿梭魔法早就已经在真神时期失传，你绝不可能是从未来回来的。”听到老婆婆的话后，秦风无奈地摊了摊手。信不信由你，不过既然我是来自未来，我还是知道你的很多小秘密的哦。说着，秦风一阵嘿嘿的坏笑道：“比如嘛，你家里有一只叫葡萄干的橘猫，你给它取名字叫葡萄干，只因为你很喜欢吃葡萄干。还比如，你最喜欢的花是茉莉花，因为你很喜欢它们的香味。再比如，你其实并不是一个老婆婆，而是……”秦风说话的同时，径直将手伸了过去，轻轻一挥，一张绝美的面容便呈现在眼前，一个绝色美人。如果有人在此处，一定会被这一幕给直接吓傻，因为画面实在太具有冲击力了。刚才还佝偻着背的老婆婆，在秦风一伸手后，直接变成了一个年轻漂亮的大美女。名为苏西的美人，有着一头长长的棕发，一双眼眸如同黑曜石一般璀璨无比，鼻梁高挺，眉眼弯弯，毫无疑问的祸水级别。秦风的动作将他给吓坏了，他连忙后退几步，警惕的看着他。别这样嘛，苏西，在未来咱们可是很要好的朋友。我，我信你个大头鬼！苏西手中拿出一根魔杖，笔直的指着秦风的鼻子：“嗨，不信我算了。”秦风摊了摊手，道：“今天我来找你，是要给你买几样东西的。”“什么东西？”苏西依然很警惕。金灵魂、木灵丹、水灵体、火灵魄、土灵神。秦风笑眯眯的说道：“你要这些东西做什么？”苏西疑惑道：“当然是做万灵丹救人啊。”秦风理所当然道。苏西神色警惕的看着这个来路不明的男子，在脑海中快速思索了一番。虽然他说的话很是离谱，但苏西却并不能在他身上感受到说谎的味道，而且他非常自然的就爆出了自己的很多秘密，就好像就好像在前世时他们真的是朋友一样。想到这里，苏西便道：“东西有是有，不过得这个数。”说着，他比出了五根手指头。嘿嘿，我就知道苏西你不会不卖给我的，五百万嘛，小意思。秦风阳光一笑，便从背包中取出一张卡递给对方，却没想到苏西并没有要接过来的意思。而是补充道：“不不不，你误会了，不是五百万，而是五个亿。”说完，苏西得意洋洋地扬了扬下巴，似乎很满意自己开的这个价格。他笑眯眯地看着秦风，期待着对方讨价还价。这个时候，他就能在网上加价，从五个亿加到十个亿，这是他惯用的整人套路，并且屡试不爽。但他却是没想到，秦风的动作没有变，依然将卡片递给了他。“喂喂喂，你有没有听我说话？”苏西生气地嘟了嘟嘴，强调道。我说的是五个亿，五个亿哎，不是五百万，也不是五千万，对啊，就是五个亿。秦风微微一笑，道：“啊，这次轮到苏西震惊了。”他快速接过秦风手中的卡片，一时一扫，随后脸色大变，竟然真的是五个亿！你，苏西怔怔的看着秦风，不知道该说什么。忽然之间，他有一种被别人从里到外看透的感觉，就好像这个人真的是一个非常了解他的朋友一样。难道他说的都是真的吗？苏西再次想起秦风刚才说的话，不禁开始怀疑起来。五个亿已经给你了，可别反悔哦。秦风笑道。苏西闻言嘟了嘟嘴，直接从怀里扔了一个木盒给秦风，气愤道：“哼，给你，给你，给你。”秦风微笑着接过木盒，甚至没有查看木盒中的东西，便扔进了背包中。谢个苏西，我先走了，改天再来亲自谢谢你。苏西再回过神来时，秦风的身影已经消失，只留下他的声音回荡在耳边：“嗯，真是一个奇怪的人呢、啊。”我和他在未来真的是朋友吗？苏西喃喃道。拿到这五件材料后，秦风便快速离开了黑市，转身去到了苍兰帝国总商会。他径直走进总商会内部，一名侍女便迎了上来。请问先生需要些什么呢？侍女恭敬无比道。
我要见施耐德前辈。”秦风直接道。侍女略微迟疑了片刻，道：“先生，施耐德老师并不随便接待客人，需要贵宾的身份证明才可以。”秦风闻言，直接掏出先前的 VIP 卡片递给了侍女：“这个够了吗？”侍女目光在 VIP 卡片上一扫，神色立刻比先前更加恭敬百倍。先生，您请稍等，我这就去通报施耐德老师。说着，侍女便扭着纤细的腰肢走向了二楼。不一会儿，侍女再次回来。和先前不同的是，她的身后还跟着一名老者。第六十八章：治愈西奥科，传说中的诸神级镇术师。先前老夫在楼上查阅资料，让您等待许久，还望海涵。施耐德看见秦风后，脸上便露出一阵笑意。旁边的侍女看到后，心中狠狠一震，面色明显僵住。施耐德何许人也？他可是苍兰帝国的财政大臣，毫不夸张地说，甚至主管着整个苍兰帝国的经济命脉。同时，他也是苍兰皇帝安尼尔的弟弟。但是，这样一个人物，竟然对这位年轻人用上了敬语，而且态度明显恭敬万分。唯有一种情况，那便是这位年轻人的实力或是地位，已经高到了让施耐德都要悉心对待的地步了。想到这里，侍女心中愈发惊骇。秦风微微一笑，道：“前辈，客套的话就不用多说了。”我来这里是为了一件事，他将刚才买来的五种材料直接扔给了对方。施耐德接过木盒，意识快速一扫，脸上便露出了惊讶无比的表情。这是五行之灵，木盒之中散发的气息，分明就是五行之灵。这五种灵体珍贵无比，并且因为猎杀五行之灵来是违背诸天大陆公认法则的事情，是在明面上不被允许的。所以，即便在黑市上，这种东西也非常难求。帮我炼制一枚万灵丹，我相信以施耐德会长的能力。应该非常简单吧？秦风平静地说道。施耐德略微一迟疑，随后点了点头，道：“确实很简单，毕竟这五种药材药力温和无比，就算是一个三阶炼药师也能够顺利的炼制出来。只是老夫有一事不明，贵客要这万灵丹是为了……”施耐德一边说话，一边看向了秦风。见秦风没有要回复他的意思，施耐德也反应了过来，马上道歉道：“抱歉，是老夫多言了，我这就亲自帮贵客炼制这枚丹药。你放心，报酬不会少你们商会的。”秦风补了一句，施耐德笑道：“贵客这是哪里的话？区区小事一桩罢了，商会乐意为您效劳。”说完，施耐德便进入炼丹房开始炼丹。在秦风的记忆中，施耐德是一位四级炼丹师，而且在诸神轮回之战后期升级为了六级炼丹师，是整个苍兰帝国丹药的总供应，算得上中流砥柱了。事实证明，施耐德的炼药能力还是很信得过的。不到半刻钟，施耐德便从炼丹房出来了。不愧，万灵丹。即便只是炼制丹药，都能从其中感受到无穷无尽的裨益。施耐德端着一个檀香木盒来到秦风面前，秦风接过木盒，看了一眼盒中之物，随即一道系统提示音响起：“叮咚，您获得了万灵丹 X 一。”随后，他从背包中取出先前剩下的三把史诗级武器，直接扔给了施耐德。“这是这次的报酬，感谢老前辈出手相助了。”说完，不等施耐德回话，秦风便已消失在原地。接过这三把紫色的史诗级武器。施耐德的老脸泛起一抹激动的光泽，竟竟然是史诗级的武器，而且还是整整三把，三把呀！我的老天爷！要知道，史诗级的武器，即便在黑市之上，也是有价无市的存在。要寻到一把合适的武器，更是千金难求。然而，他却是一出手，便是三把史诗级的武器，当做酬谢，简直豪到没朋友啊，有木有？而另一边围观的商会 NPC 成员，更是惊讶的下巴掉到地上。他们这一辈子还没有一次性见过如此之多的史诗级武器，画面感太过震撼，以至于众人呆滞在原地，久久没有回过神来。另一边，秦风在拿到万灵丹之后，便马不停蹄地赶往酒楼。此时，西奥科仍旧坐在酒楼的吧台上，一个人喝着酒。在看到秦风的身影后，西奥科脸上露出一道惊讶的神情，道：“这么快就回来了。”但旋即，他的脸上又闪过一道失望之色。这么快回来，很可能意味着药材并没有收集齐全。要知道，五行之灵的稀有程度超出了很多人的想象。即便以他当年的人际关系，想要找到这五样药材也难如登天。这小子现在的实力尚不足当年自己的十分之一，又怎么可能收集得到呢？想到这里，西奥科自嘲地笑了一声，便又对秦风道：“哈哈，既然回来了，便陪我一起喝酒吧。”西奥科先生，我想你貌似是误会了什么？误会了什么？你？西奥科疑惑地扭过头去。正当想要开口询问时，却是看见秦风手中的檀香木盒，顿时整个人僵在了原地。那个檀香木盒之中，分明散发着一股浓郁无比的药香，甚至掩盖住了整间酒楼的酒香味。而这一股浓郁的药香，瞬间便吸引了在场所有人的注意。这这是什么味道
，香味竟然如此浓郁。根据我的经验，这是药香吧？天哪，这究竟是什么等级的丹药？仅仅是香味便充斥了整个酒楼，这也太夸张了吧！酒楼之中众人的反应，也恰巧说明这颗丹药正是西奥科梦寐以求的那颗万灵丹。你竟然真的找到了万灵丹！西奥科深吸一口气，震撼的简直无以复加。原本在答应秦风之时，他根本没抱什么希望。约等于随口一说的那一种，却是没想到秦风竟然真的给他弄来了万灵丹。最关键的是，前后时间没有超过一个小时。秦风微微一笑，将檀香木盒送到西奥科的手中。西奥科也不墨迹，一口将万灵丹吞进肚子里，一股玄妙温润的感觉随即在身体中袭来，身体里积攒已久的天毒竟是在缓缓消失。与此同时，一道系统提示音在脑海中响起：“叮咚，恭喜您完成隐藏任务，治疗西奥科 S S S 级。”叮咚，任务奖励将由西奥科本人发放。秦风听到系统提示后，默默地看向了西奥科。在服下万灵丹后，西奥科的气息在肉眼可见的改善着，他的境界不断提升，从毫无魔力一直进阶，白银级、黄金级、精英级、领主级，最终魔力一直恢复到了传说级，才缓缓停滞下来。第69章神级镇术师。西奥科呆呆地看着自己的双手，这种久违的感觉让他已经等得太久了。下一秒。一抹狂喜之色疯狂涌现在西奥科的脸颊上，周围的人在感受到这股变化后，纷纷朝西奥科投去目光，紧接着脸上皆是露出震惊无比的表情。谁都不可能相信，上一秒还是一位衣衫褴褛的酒鬼老头子，下一秒便成为一名顶尖的镇术师。我的天呐，今天这是活见鬼了吧？西奥科他怎么可能拥有如此强横的气息？这也太太离谱了吧！他的魔力直径竟然是传说级，我特么人傻了。这绝对是我这一年，哦不，这一辈子听过最最最劲爆的消息，简直是小母牛坐飞机，牛比吹上天了。西奥科感受到恢复的魔力后，沟壑纵横的老脸上露出畅快无比的笑意。哈哈哈，天毒老儿，你千算万算，怕是也算不到这一天。老子我终于恢复魔力了。哈哈哈哈，恢复魔力后的西奥科笑声如雷，震得整间酒楼都是安静了下来。疯魔教兄弟，我觉得你的资质很不错，有没有兴趣学习真术？听到西奥科的话后，秦风心中一喜，马上道：“在下曾经研究过阵术，对其一直有很大的兴趣。阵术师其实和炼器师、炼丹师相同，也算是副职业的一种。在玩家完成一转后，可以学习一至两个副职业，等到完成二转后，便能学习三种及其以上的副职业了。不过，即便有学习多种副职业的机会，玩家们也很少选择学习两项以上的职业。原因很简单，每多一项副职业，所投入的精力和时间就越多，倒不如学习一项副职业来得更划算。”但秦风不同，在掌握了五种元素后，炼器师进阶相对容易，并且由于前世炼器师的经验，所以他在这项副职业上并不用投入太多，而镇术师才是他真正应该投入更多时间的。这时，西奥科从手里掏出一本技能书，直接扔给了秦风。叮咚，您获得了神级镇术师技能书，初阶 X 1将上面的东西完全学会，你就能直接晋升到三阶镇术师了。”西奥科笑着说道。秦风听到西奥科的话后，心中威震。仅仅学习一本技能书就能直通三阶镇术师，不愧是西奥科的神级技能书。要知道，镇术师进阶的难度基本和炼器师持平。秦风之所以能进阶的如此之快，完全得益于前世的经验和掌控的元素数量多。但对于镇术师这一行，他则是一窍不通，压根就没有学过。看到秦风震惊的表情后，西奥科笑了笑：“啊，怎么，小兄弟还不信我？”秦风露出一阵苦笑，道：“不，不是不信前辈。”而是前辈的能力太过惊人了，连升三阶，这已经不是惊人能够概括的了，而是一种奇迹。西奥科不屑的笑了笑，道：“不过是区区三阶镇术师罢了，你要是想学的话，八阶镇术师都不在话下。”秦风听到西奥科的话，嘴角一阵猛抽。要知道，如果是其他人说这种话，秦风可能还觉得有点搞笑，但眼前的人是未来苍兰帝国诸神级中阶的猛将，未来苍兰帝国镇术师的牌面，若是他说出来。就真的不是在开玩笑。想到这里，秦风直接打开背包，看向《神级镇术师技能书》初阶，《神级镇术师技能书》初阶，等级一，基础效果。使用后，将学习副职业技能 L V 1神级镇术师初阶技能，并开启镇术师属性面板。描述：一本由西奥科自创的技能书。看完描述，秦风也不墨迹，直接选择了学习。随后，技能书直接化作一道光芒，涌入秦风的脑海之中。叮咚！你已学会副职业技能 L V 一神级镇术师初阶技能。叮咚！镇术师属性面板已开启。提示：您当前已进阶一阶镇术师
，西德北斗七星阵。传说，世界通告，玩家疯魔蛟首次开启副职业阵术师，特此奖励该玩家阵术图纸宝箱。传说级 X 一，在世界通告响起后，诸神大陆各地的玩家又被引发了一阵不小的骚动，因为最近几日的世界通告无一例外全是关于疯魔蛟的，自然而然的。玩家们对这位存在于世界通告中的顶尖大神有了非常深刻的印象。我超，疯魔教大佬又开启新的面板了。阵术师是什么东东？听起来好吊的样子。副职业啊，听说要一转之后才能开启。可惜我现在才十五级，还有很长的一段时间呢。之前不是看到疯魔教大佬成为炼器师了吗？这居然又来了一个副职业，不会很浪费精力吗？大佬的世界，岂是我们能够理解的？哎，真想公布一下世界等级排行榜，看一下我排在多少名了。他喵的疯魔教大佬都修炼到第二个副职业了，哥们儿还在这十四级摆烂，怕不是一辈子都要烂在一转之前了。不过有一说一，疯魔教大佬之前发布的攻略贴真是 Y Y D S 啊！我照着上面的攻略去打怪，直接猛升了三级，速度比先前快了好几倍呢。他喵的，要是能抱上疯魔教大佬这个大腿，岂不是等级一路狂飙？哎，大家还是别想 p i t c h 了，老老实实练级吧。这时，秦风根本没有去看世界频道的话，而是直接打开了阵术师属性面板，副职业。阵术师，等级一零一千，当前掌握阵法北斗七星阵传说，当前掌握职业技能 L V 一神级阵术师出阶技能，基础效果效果，一使用阵术时有 10% 的几率使效果提升 100% 一二布置阵术时时间减少 0.2% 描述通往阵术大师的必经阶段。在看完副职业技能介绍后，秦风脑海中又是一道系统提示音响起，叮咚，您触发被动。无限掠夺，成功，成功获得百倍增益，请打开属性面板查看。第七十章，撒网捕鱼，守株待兔。听到这道系统提示后，秦风再打开属性面板 ，LV 一神级阵术师出阶技能，基础效果效果，一使用阵术时有 1,000% 的几率使效果提升 100% 之一二，布置阵术时时间减少 20% 好家伙，这波百倍加强简直无敌呀、啊！ 1 0 0 0的几率将伤害提升 100%。意味着此时的伤害已经必定增幅 100% 了。最关键的是，布置阵术时所用的时间减少 20% 这简直是一个变态无比的加强。阵术师最难受的便是布置阵法的时间过长，因此只能提前布置，机动性奇差无比。而若是能缩短补布置阵法的时间，将极大的弥补这一缺点。这意味着阵术师将不再是阵地战的代名词了。秦风眼神中闪过一道兴奋无比的光芒，现在拥有了。阵术师这项副职业后，自己的实力已经得到了再度的加强。可以说，若是先前他对拿下水鬼仅有 50% 的把握，那么现在将是 100%。想到这里，秦风便起身，感激地对西奥科道：“前辈，感谢您的不吝指点。晚辈身上还有任务在身，便改天再来叨扰。”西奥科哈哈大笑：“啊、哦，小子，还在这前辈前辈的呢。我说了，只要你救了我的命，我们以后便以兄弟相称。你的事情就是我西奥科的事儿。”哈哈哈哈。等你进阶到三阶阵术师后，便再来找我吧。到时候我会将后面的技能书赠与你。秦风闻言，平静道：“那就先谢过前辈了，晚辈告辞。”从西奥科此处学会了阵术后，秦风直接朝苍兰帝国的东方奔去。他的目标是一处宅邸。为了不制造太大的动静，秦风全程靠步行和龙闪的瞬移赶路，很快便来到这处宅邸的门前。在进入这处宅邸前，秦风特意换了一身白衣，手里还拿着一把折叠扇。活脱脱一副风流公子哥的形象，嗯，这身打扮要是跑到古代，还真有纨绔子弟那味儿了。秦风在心里默默评价了一番，随后便大跨步走到宅邸门前，砰砰砰，老板开门！秦风敲响了宅邸的大门，开门的是一位打扮的花枝招展的中年妇女。中年妇女上下打量了一番秦风，随后脸色一变，眉开眼笑道：“哎呦，瞧瞧今天是哪阵风，把贵公子给吹来了。大人请随我来，我们这里的姑娘都特别听话。”一个比一个润，保证让公子满意。秦风听到中年妇女的话后，嘴角狠狠地抽了抽。他在前一世便听说过，轮回之中也存在着类似于古代青楼一样的地方，专门供玩家玩乐。有一些玩家便沉溺于此，成天颓废无比，不思进取。不过，秦风却对诸如此类的地方从来不感兴趣，所以更是去都没去过。所以这一次，理论上是他第一次来此处。正想着时，便听到旁边的中年妇女娇声道：“不知大人来此处。”所谓何事？可是看上了哪位姑娘，需要我红娘帮忙牵线吗？秦风眉头一皱，直接亮出了手中的金龙印，随后淡淡道：“奉苍兰陛下之命，特来此处执行任务。”金龙印，他竟然会拥有陛下的金龙印！中年妇女在看到金龙印后
，全身狠狠地打了个寒战，忙不迭道：“大人饶命，是奴家有眼不识泰山，是奴家多嘴了，知道了还不快滚！”秦风厉声道：“除了你，不要让其他任何人知道我来了此处，懂吗？”奴家明白，奴家明白。中年妇女走后，秦风直接找到一处房间隐蔽了起来。水鬼性格极其小心狡诈，若是有一点不正常的风声动静，他可能就不会出现了。所以，秦风一路以来都十分低调。甚至将自己伪装成了一个风流公子，假装是来这里消费的人群。至于真正的目的吗？自然是守株待兔，等待着水鬼现身了。秦风非常清楚，水鬼会被女性的气息所吸引，而青楼便是聚集女性阴气最重的地方。但是，为何水鬼在苍兰帝国这么久，青楼却一直安然无恙，甚至没有传出过任何少女被水鬼杀害的消息呢？原因其实非常简单，青楼会定期给水鬼上供一个厨子，每过一个月。青楼就会在新晋的少女中挑选资质最上乘的少女当做活祭品，换来一个月的平安。如此持续了整整五年的时间，已有六十余名少女惨遭毒手。而按照时间来算，在今天晚上便是青楼定期上交活祭品的日子了。秦风只需要掐准时间，在水鬼前往青楼之前布局便可。秦风静静坐在房间中，等待着天色逐渐黑下来。他在等待着水鬼的现身。就在这时，一道天真无邪的少女音在脑海中响起：“嗯。”主人为什么会选择来这里呢？感觉这里一点也不好玩，哎，也木有好吃的。乖，再等一会儿，主人就去带你吃特别特别好吃的东西。秦风笑了笑道，脑海中再次传来蔷薇兴奋激动的声音：“啊，真的吗？真的吗？哦耶！主人对人家真是太好了。”听到这道声音后，秦风脸上露出微微笑意，心中则是略微无语，真是个小吃货呀。时间终于来到傍晚，落日余晖照耀在苍兰帝国的每一个角落，仿佛为这座城池铺上了一层金沙。秦风避开了所有人的耳目，悄悄围绕整座青楼转起圈来。终于，在绕了整整一圈后，秦风停了下来。呼，终于大功告成了。秦风抹了一把汗，随后便趁着周围没人，再次走进屋内。主人，这个森莫贝多七星阵真的有用吗？看起来也不是那么厉害。此时，蔷薇已经化作一道淡蓝色的灵体，漂浮在秦风身体周围。是北斗七星阵。秦风一阵汗颜，它的作用可不只是看起来那点程度。待会儿你就知道他有多厉害了。嗯，可惜他不能吃，真的好可惜哦。蔷薇无比叹惋的说道。秦风白了他一眼，道：“成天就想着吃，待会儿敌人来了，你可不能偷懒。等这次任务完成，主人请你吃大餐。”一提到大餐，蔷薇眼里马上冒出兴奋无比的星星。大餐，吃大餐喽！哦耶，主人万岁！嘘，小声点，你想，敌人吓跑吗？秦风吓了一跳。连忙将蔷薇收入空间中。若是因为这小丫头坏了大事，那可就不太好了。时入有时，落日的余晖终于被黑暗吞噬殆尽。此时，青楼房顶之上，一名梳妆打扮的倾国倾城的美丽女子，正规规矩矩地坐在红床之上，头上甚至还盖了血红色的盖头。如果仔细观察，便能够发现她的手脚都被绑了起来，拴在了床头之上。她的神色无比不安。随着黑暗袭来，房间之中更平添几分死寂。窗外偶尔几声乌鸦声响起。都能惊得少女心跳加速，她在等待着自己的宿命。自己以前的姐妹们也经历了这个过程。那位中年妇人对她说：“只要经历了这一晚上，便能和自己的姐姐团聚了。”她又是高兴，又是害怕。高兴的是今天吃了很美的一顿大餐，从出生为止吃的最美味的一顿了。害怕的是，因为从小长到大就没有经历过一个人在房间，黑暗仿佛要将人吞噬一般。就在这时，房间内忽然吹过阵阵冷风，将床头上的火红蜡烛直接吹灭。下一秒。少女感受到自己被捆绑的双脚仿佛被什么吊起来了一样，身体失去平衡。啊！少女惊声尖叫起来，传遍了整个片区。那是一道黑影，力量奇大无比，拎起她似乎只用了一根手指头。正当她想努力看清黑影的容貌时，便听到一阵尖涩无比的声音：“嘿嘿嘿，这月的供奉的小姑娘倒是润得很嘛。”啧啧啧！少女瞳孔放大。就在黑影发出声音之时，她终于看清了黑影的容貌。这是一个脸上只长着一颗眼睛。舌头细长的和蛇性子一般，浑身长着黑毛的怪物。啊！青楼里传出一阵渗人无比的惨叫声，仿佛要传遍整个苍兰帝国。但是青楼外却丝毫没有任何反应。嘿嘿嘿嘿，尽管叫吧，这里已经被我设下了禁阵，你叫破喉咙也没人来帮你的。第七十一章，阵术生效，水鬼的身世。黑影发出猥琐无比的笑声，接着道：“叫啊，继续叫，你越是叫，我就越兴奋。”少女的喉咙已经嘶哑无比。被黑影反吊起来后，由于惊恐，嘴角留下了涎液。吸溜，真是美味啊，简直就是上好的练功炉顶。嘿嘿，水鬼一边说着，
，一边准备将少女拖入自己的领域之中。但下一秒，他的笑声就僵在了半空中，因为他发现，无论自己怎么催动魔力，也没有半点反应。什么情况？我的魔力怎么失效了？水鬼露出一阵惊恐的神情。就在这时，一道悠然的声音响起：“嘿嘿，那当然，因为你是猪鼻啊，中了我的北斗七星阵这么久，却丝毫没有察觉。啧啧，该说你是聪明反被聪明误呢。”还是智商不够用呢，又或者两个都有？水鬼眼睛瞪大，心中大叫不好之时，却是看见一道燃着冰火两色光芒的人影从角落走出。法阵，竟然是阵术师！水鬼心中大震，再次开口时，艰涩无比的声音中竟是有些颤抖：“你是谁？”水鬼心中咯噔一声，一种极其危险的感觉涌上心头。按照常理来说，冰属性和火属性是相生相克的，要想共存一体，本就违背了元素法则。但眼前这个男人不仅让冰属性和火属性共存于一体，还运用的如此灵活。我是谁？秦风嘿嘿一笑，随即道：“当然是来取你命的人。”水鬼天性谨慎，狡猾阴险。他早在刚才秦风出现时，便已经在谋划逃跑的道路。虽然暂时丧失了魔法，不能靠着领域魔法遁走，但不代表他就会被困在此处。水鬼拥有思考加速这项技能，每次陷入险境时便会立刻发动。这次毫无疑问是他出生以来面对的最大危机。对方明显是有备而来，提前在此处布下了阵法，等待着他自投罗网。水鬼一边悄悄向后移动，准备趁着秦风不注意，直接破窗遁走。他额头上冒出豆大的汗珠，嘿嘿笑着，略带颤音道：“不过是个阵术师而已，搞这些花里胡哨的，你以为就能困住我？”他尝试着引开秦风的注意力。这时，他终于移动到了距离窗户最近的位置，同时也是逃跑的最佳位置。逃！就趁现在。水鬼心一横，身体纵身一跃，脆弱的窗户便被他瞬间冲破。砰！隔音近震被水鬼冲破，巨大的声音从青楼房顶传来，伴随着巨响声的，还有青楼房顶急速下坠的火光和惨绝人寰的叫声。哈、啊！水鬼凄惨无比的叫声响彻在周围人的耳边，但谁也不会想到，下坠的人竟然会是困扰苍兰帝国这么多年的梦魇。秦风淡淡的朝窗户下看了一眼，眼神中没有丝毫同情和怜悯，反而开口嘲笑道。哼，当真以为能这么容易从我手上逃掉？整个房间都被我设下了禁阵，一旦冲破房间任何一处，禁阵便会强行发动。哼，希望你还没有死透。说完，秦风便双手负于身后，悠哉悠哉向楼下走去。与此同时，苍兰帝国城镇内，这道火光和凄惨的叫声瞬间吸引了苍兰帝国无数人的目光。他们不约而同地看向青楼的方向。不少人正好目睹了那一团火球下坠的过程，眼神中闪过一道怜悯之色。哎，不知道又是谁家的公子哥把那里的小妞玩坏了，啧啧，都烧成一团火球了，这玩的还真是大啊！那叫声听着也当真瘆人。老实说，我一辈子都没听过这么难听的叫声。你还真别说，我都差点以为不是人的叫声了，是真尼玛吓人啊！青楼楼底，水鬼从整整五层高的高楼中摔下，再加上触发了法阵。血量已是所剩无几，趴在地上拼命挣扎。不过发生了如此巨大的动静，青楼内部的人却并没有反应，甚至连一个人都没有出来查看情况。因为秦风为了不耽误任务，非常贴心的为青楼也一并设下了隔音禁阵。水鬼的口里不停冒着血泡，发出咕噜噜的声音，就好像深海鱼一样。从青楼中逃出后，水鬼心底悄悄松了一口气。现在他只需要发动领域魔法，便能安全遁走。这么想着，水鬼尝试着催动体内的魔法。但下一秒，他的身体又僵住了。他非常惊恐地发现，自己的魔力依旧没有恢复。这是什么情况？要知道，一个法阵能够覆盖一个正常房间，已经是很了不起了。而若是能覆盖一整栋楼，那算得上绝对的天才阵术师。然而，水鬼眼中透露出一阵迷茫和困惑，此时却是看见那道身影已悠然来到他的身前。“亲爱的水鬼大人，你是不是很好奇，为何我的禁阵能有如此之大的范围吗？你，你究竟是什么人？”水鬼咬牙切齿地看着秦风，眼神里露出前所未有的惧怕。秦风嘿嘿一笑，如同地狱来的恶魔一般。反正你已经要死了，我倒是不妨告诉你，嘿嘿，你所中的法阵名叫北斗七星阵，而交给我北斗七星阵的人嘛，是苍兰帝国最强阵术师西奥科。西奥科，竟然是他！水鬼听到这个名字，如同遇见晴天霹雳一般，脑海中轰然炸响：不，不可能，绝对不可能是他！你在骗我！水鬼的独眼中布满了血丝，目眦欲裂地瞪着秦风。秦风摊了摊手，无奈道：“我骗你干什么？西奥克的毒素是我解的，阵术也是他传授给我的。你爱信不信吧。”水鬼听到后，眼神剧烈动荡。
整个人精神都是恍惚的。怎么可能？他不是早就被主人毒杀了吗？水鬼的声音很小，但依然逃不过秦风的听觉。他的主人，秦风很清楚，前世曾经给西奥科下毒的是一位来自上古诸神时期的强者，而这个水鬼，难道就是那位上古诸神时期强者的手下？不对，现在。轮回并未进入到诸神轮回之战的后期。按理来说，上古诸神时期的强者在西奥科中毒后不久，便被各国强者强行封印了才对。秦风眼神剧烈动荡，一股不安之感在心头袭来。难道说，第七十二章神秘元血？秦风双眼微眯，啪的一声，将水鬼的脑袋踩在脚底，大声嘲讽道：“你的主人，哼，不过和你一样是个丧家之犬罢了，只敢躲在背后暗算我人族，搞一些偷鸡摸狗的事情。”要我看也不过如此。水鬼的脑袋被秦风狠狠压在脚底，剧烈的挣扎着，发出如同地狱般的撕裂吼叫：“敢污蔑我主人，你该死！主人他一定会将你碎尸万段。”水鬼字字狰狞，犹如从地狱中爬出的厉鬼。不过，任凭他如何挣扎，却是再也无法从地上站起。碎尸万段吗？倒是一个很不错的提议。我会考虑加入到你家主人的死法里面的。秦风双眼微眯，水鬼一边口吐血沫。一边用尽全身力气嘶吼道：“我的主人乃是高贵无比的恶魔族，他杀你一根手指头便足以。”水鬼的话让秦风眉头紧皱起来，那股不安之感也在此时应验。竟然是恶魔族！在诸神大陆之上，上古诸神时期种族有千万种，但主要分为三个大类别：人族、兽族、神族。其他种族皆是在这三大种族的基础上延伸出去的分支。恶魔族本是并不存在于诸神大陆之上的种族。只因神界之中拥有黑暗魔法的存在，沾染腐蚀万物的心灵，才会最终诞生出恶魔族。黑暗魔法原本为万族所不齿，这是堕落者才会修炼的魔法。虽然会极快的提升自身的实力，但也会腐化心灵，在修炼途中迷失心智，甚至堕落为恶魔。任何种族在看见恶魔族后，都会合力将其杀之。秦风在前世也曾经面对过恶魔族，他们的魔力之恐怖，甚至能够直接侵蚀弱小者的精神和魔力。最关键的是，任何一个强大的恶魔族。其实力强大无比，以一敌多，完全是家常便饭。然而，诞生一个恶魔族的条件非常苛刻，而实力越往上，恶魔族的数量便会越少。能够比肩诸神级别的恶魔，少如凤毛麟角。所以，这也是秦风感到非常震惊的原因。很明显，水鬼口中所说的主人，绝对是一个恶魔族，并且比肩诸神级。想到这里，秦风马上将水鬼单手抓起，厉声道：“你的主人叫什么名字？现在身在何处？”说。水鬼看着秦风，嘴角竟是露出一丝邪意的笑容。嘿嘿，主人，他一定会为我报仇，为我的族人报仇的。你们人族、兽族，还有那该死的神族，都应该受到天谴，都应该受到制裁。你们才是应该下十八层地狱的种族。可可可！水鬼说完，便开始大口吐出浓黑粘稠的血液。没到三息的时间，便听到了一阵系统的提示音：“叮咚，您已击杀隐藏 BOSS 水鬼传说集。由于您为首次击杀水鬼。”传说级奖励潜能点加十，叮咚，您获得一万加两千点经验，叮咚，恭喜您升级到 L V 2 3获得自由分配点十点。听到系统的提升音后，眼前这只水鬼已经彻底失去了最后一丝生机，只剩下一具满是血污的尸身挂在秦风的手中。他神情凝重的将水鬼尸身收进了储物囊，再将地上掉落的装备全部捡起。叮咚，您获得水鬼储物囊 X 1叮咚！您获得水鬼尸体 X 1秦风直接打开背包，将水鬼储物囊打开。紧接着，几道系统提示音在脑海中响起：“叮咚！您获得了少女物件 X 9 9叮咚！您获得了开膛之刃传说集 X 1叮咚！您获得了神秘原血一滴。”看着背包中多出的这几件物品，秦风开始一件件查看起来。水鬼在这五年的时间里，一共杀了99位女子。若是今天再杀一个，就刚好是一百个了，而水鬼每次绑架少女，会将其作为修炼的炉鼎，等将其价值榨干后，便会直接杀掉。但他有一个习惯，每次杀掉少女后，会收集少女身上的一些东西，或是发髻，或是衣服，或是毛发。总而言之，这里面都是被杀掉的99个少女生前之物。另外，便是一把漆黑色的匕首，想必上面沾染了不少鲜血，带着些许血腥之气。秦风想都没想，直接将匕首扔给了蔷薇，开饭喽，小猪头。传说级的武器在游戏前期可不太好找，即便可以炼制，也需要花费很多的时间。卖了有些可惜，倒不如拿给蔷薇吃了。蔷薇一听到开饭了，立刻撑起头来，双眼放光的看着秦风：“饭饭饭，哪里有饭？”秦风指了指地下的匕首，道：“嗯
，传说级的武器哦，今天可是一顿大餐。没想到，蔷薇的目光在触及到匕首的那一刻，立刻露出厌恶无比的表情，好像和看到几十斤奥利给一样。一主人，你好恶心心，居然给人家吃这种东西，人家才不吃呢。秦风傻眼了，眼巴巴地看着蔷薇，这他喵不是传说级的武器吗？蔷薇，你是不是看错了？这可是传说级的武器哦，平时见都见不到的超级美味大餐，错过这一次，下次可不知道多久喽。秦风一边说着，一边再将开膛之刃递到蔷薇的面前。在秦风这位营销鬼才的利诱之下，蔷薇咽了咽喉咙，才极其勉强的接过开膛之刃。随后，他一脸不情愿的尝试性在开膛之刃上咬下一口，但下一秒小脸就垮了下去。呸呸呸！噗噗噗！好难吃，好难吃！蔷薇用力的吐着，恨不能将口腔中所有碎片全部给吐出来。呜、哦，这是森莫东东，也太难吃了吧！人家才不要吃这个。蔷薇露出一脸委屈的模样，睁着圆圆的大眼睛看着秦风，仿佛下一秒就要哇的一声哭出来一样。真的很难吃吗？秦风看着被咬了一半的开膛之刃，不禁有一些心疼。他喵的，这可是传说级的武器啊！就这么被咬坏了，关键是还吃不下去。超级超级无敌无敌巨难吃！哼，坏蛋主人，老是捉弄人家，人家不吃了。说完，蔷薇便一溜烟跑到角落里。气鼓鼓的背对着他，啊、嗯！秦风震惊无比的看着蔷薇，又将开膛之刃捡了起来。他不是很理解，蔷薇以前连黑铁级的武器都要吃，从来不挑食的，现在给他一把传说级的武器，竟然看都不看一眼。难道说是匕首上的血腥之气和黑暗之力？第七十三章，蔚蓝联军成立。秦风想了想，从背包里掏了一把黑铁级的武器出来，拿到蔷薇面前。下一秒，蔷薇咻的一声转过身来。一把就从秦风手中夺过武器，开始吧唧吧唧啃起来。此时，秦风的表情更加迷惑了。这他喵黑铁级的武器都要吃，怎么到了传说级反而挑食了呢？秦风露出一脸不解，随后便在蔷薇的空间中扔下了几把黄金级的武器，算是对他的一些小小补偿。随后，秦风便将目光投向背包中的神秘元血一滴。神秘元血一滴，等级，等阶，描述来自水鬼之身的血液。不过可以肯定的是。这滴血液并不是他的元血，元血通常有着两个作用，一个是赐予，一个是战斗时燃烧元血。赐予元血可以单方面提升战斗能力，将元血完全炼化后，被赐予元血的人实力会得到提升。另一个作用便是在战斗时燃烧自身的元血，可以瞬间提升好几个档次的战斗力。但缺陷也十分明显，燃烧元血之后，天赋和实力都会得到不同程度的倒退，并且很难修复。秦风猜测。这一滴元血一定是水鬼口中所说的那位诸神级的恶魔赐予他的，并且从水鬼这五年的表现来看，他一定是炼化了一部分恶魔的元血，才让实力在短时间内得到如此之大的提升。否则，以水鬼最初始的战斗力，苍兰帝国还不至于拿他毫无办法。想到这里，秦风将神秘元血收入背包中。这滴元血一定是来自那位恶魔族，而且仅仅是几滴元血，便让一个普通的水鬼得到如此强大的增强。看来得加快进度，在诸神轮回之战爆发之前，尽可能的找到那位背后的恶魔，否则苍兰帝国甚至是华夏国将极有可能遭到恐怖无比的灾难。秦风从青楼离开后不久，便收到了下线的提示声。他苏醒过来时，依旧是原先的出租屋，周围的一切没有丝毫变化，墙壁上的挂钟依旧在摇摆，时针指向了二十点。看来，随着时间的进行，轮回融入现实的进度也在加快。这已经是第三次回归现实了。而时间也从先前的七点增多了整整一个小时，再这样下去，只需要半个月不到，轮回便能完全融入现实。到那个时候，人们便能够一天二十四小时都待在轮回之中修炼，而无心修炼的人也不用再强迫进入轮回之中。而最让秦风关心的，还是华夏国成立的轮回相关组织，因为随着轮回进程的加快，体能得到增强的人也将越来越多，超凡者的出现将必不可免。轮回赐予能力是全随机的。并不分道德品行高低，所以出现超能力犯罪将是必然。在前一世，华夏国就曾经就进入过全民征兵时代，成立了那支所向披靡的蔚蓝联军。这支军队的存在让华夏国的治安和安全得到了极大的保障。想到这里，秦风直接点开了微博的热搜榜，国家有什么新闻大事，在热搜榜基本都能看见。而最显眼的第一条便吸引了秦风的注意：华夏国蔚蓝联军即日起成立。蔚蓝联军，秦风眼前一亮。要知道，前世华夏国成立的轮回相关组织名称便是蔚蓝联军。只是他没想到的是，在这一世，蔚蓝联军的时间竟然提前了整整一个月。要知道，前世蔚蓝联军的成立是在轮回完全融入进现实后整整半个月
，在全国各地发生了多起超凡者作案后，国家才即刻成立的联军。不知是不是自己转生后引发的蝴蝶效应，才导致蔚蓝联军的提前成立。不过总而言之，蔚蓝联军的成立很大程度上能够保证人们的安全。与此同时，国家也即将进入全民征兵时代。想到这里，秦风舒舒服服伸了个懒腰，心里的一块大石头算是落地了。简单吃了一顿晚饭后，秦风便躺床上休息了。是夜，一道猩红色的瞳孔在夜空中注视着整片大陆，散发着阵阵邪意无比的波动。大陆之上，秦风正在被几头巨大的乌鸦所追赶。秦风身手敏捷，不断的躲过乌鸦的追击，甚至还借助地形将其反杀。猩红色的瞳孔注意到了这一幕，眼眸中露出一抹惊讶的神色。哦，竟然能抵抗得住！猩红色瞳孔眼中露出一抹感兴趣的神色。那么这样呢？在他话音落下后不久，追赶秦风的乌鸦忽然消失不见。下一秒钟，一头巨大无比、浑身带血的猛虎出现在他的视线内。好、哦，猛虎发出震耳欲聋的吼叫声。没等秦风反应过来，便瞬间扑咬过去。他的速度何其之快，秦风根本来不及躲避，便被猛虎按在地上撕咬。啊！剧烈钻心的疼痛让秦风发出痛苦无比的嚎叫，他的血肉被猛虎撕成了碎片，上身破烂不堪。哦。这样都没有昏厥过去吗？猩红色瞳孔露出一抹惊异之色，倒是有点意思。他手轻轻一挥，大陆之上的猛虎便像是入了魔一样，疯狂地吼叫着。猛虎之恐怖足以让普通人吓到昏厥过去，但秦风却是不卑不亢，恶狠狠地瞪着猛虎，气势上一点也不输他。就在这时，一道滔天怒吼从大陆之上响起，笑声苍凉浑厚，声彻万里，绵延不绝，大有气吞山河之势。龙吟九天。竟然是青龙之血，猩红色瞳孔剧烈动荡，心魂之中闪过一道从来没有过的心悸和惧怕，那是一种层面上的压制。这小子究竟是谁？他为何会有青龙之血？他不敢相信，普天之下竟然有能够将他压制的神魂动荡、惧怕不已的人，而这个人竟然只是一个双十不到的少年。就在这时，他忽然听到一道来自少年的声音：“你是谁？”声音的主人虚弱无比，但声音仍旧铿锵坚定。秦风死死地瞪着天空之上，恨不能将其揪出杀之。哈哈，身负青龙之血，拥有掠夺之力，但仅凭现在的你，本王只需要一根手指头便能抹杀。你还不配知道本皇的名讳。话音落下，苍穹之上忽然降下一道血红色的斩击，直指秦风。秦风双眼放大，心中一沉，下意识闪过一个念头：完了，深陷。竟，秦风深知这一发攻击绝不可能躲避。然而。一抹淡蓝色光芒忽然出现在秦风的身体四周，将他的身体死死地包裹住。而穹顶之上的那双猩红色眼眸原本不屑看向地面，刚要收回目光时，却触碰到了这一缕淡蓝色光芒。他的眼神在此时狠狠震荡起来。这是，秦风没有听到对方的话语，下一秒眼前一花，意识直接昏昏沉睡过去。第七十四章世界排行榜开启。翌日早晨八点，秦风被闹铃声吵醒。他坐起身来，利索地关掉了闹钟，但脑子却是昏昏沉沉，仿佛一宿没有睡好。按理来说，自己的身体经过了轮回的加强，即便熬个通宵也应该问题不大才对。但是秦风分明感受到自己的身体就像被掏空了一样，头脑昏沉，虚弱无比。他来到洗漱间，怔怔地看着自己脸上的黑眼圈，发出了一个哲学性的疑惑：难道哥是一夜八次郎？也不对啊，昨晚明明睡得很早，也没有空去看什么岛国土特产啥的。但昨晚发生了什么？秦风却是什么也不记得了，真他喵的难受啊！秦风摇了摇头，决定去好好吃一个早饭，舒缓一下。吃早饭的时候，秦风习惯性的打开了贴吧，他收到了不少玩家的私信。歪日，风魔教大佬，你写的这攻略也太够八牛逼了吧？我能拜你为师吗？哈哈，风魔教大佬牛皮，昨天爆肝了一天，直接从四级升到十四级了，直接五虎起飞了。风魔教大佬，我都想给你打赏了。如果不介意的话，可以给我你的联系方式吗？对于这些私信，秦风则是选择性的无视了。网络上杂七杂八的人太多了，无论目的如何，他也没必要去理会。至于他的目的，则是已经达成了。在他攻略的指引下，华夏国的玩家少走了很多弯路，等级也都蹭蹭的在往上涨。而攻略要传到国外，则是迟早的事情。但其实问题也不大，毕竟只是一篇前期的升级攻略，真等传到了国外，华夏国的玩家等级早就升上去了。想到这里，秦风三两口吃完了早饭，等待着轮回的召唤。欢迎您降临诸神大陆。提示：当前秘境巨蜥岛斩龙窟收益自动领取，您获得了奖励火系宠物做奇蛋。
精英级 X 2 0雷系宠物做骑蛋；史诗级 X 1 0风系宠物做骑蛋；传说级 X 5提示：当前世界排行榜已经开放，您当前排行等级为第一名，获得每日奖励金币 X 1 0 0 0 0 0听到系统的提示音后，秦风缓缓睁开双眸。世界排行榜已经开启，也代表着继他之后，已经陆续有10名玩家到达了20级，并且接受了转职任务。随后，秦风直接打开世界排行榜看了起来。第一名 L V 30封魔胶，第二名 L V 20杀生丸，第三名 L V 20刃下心，第四名 L V 20宝雨凉，第五名 L V 20白衣，第六名 L V 20伤力，第七名 L V 20幽兰轩七号技师，第八名 L V 20疯狂的小牛子，第九名 L V 20真的没有狐臭，第十名 L V 20摆烂的神，毫无疑问。进入前十名的玩家都是上了二十级的，这一点倒是不出秦风的意料。而这十名玩家，秦风也是相当的熟悉。虽然在第六名以后，他们的 ID 便逐渐不对劲起来，但毫无疑问的是，在潜意识，他们都是不折不扣的绝世高手。而且最关键的一点是，目前前十名的名单里面没有挤进任何一个外国的 ID， 这也正好从侧面反映出了秦风攻略的重要性。哎，真是为这个家操碎了心啊！秦风微微叹了一口气。关闭了世界排行榜，比起前世来说，世界排行榜开放的时间提早了整整一个星期。不过，这并不在秦风的意料之外，相反，他觉得这个速度是十分正常的。毕竟自己所发布的攻略贴，在某种意义上来说，就是帮助其他玩家开挂。而排行榜开启之后，自己也每天能在排行榜上领取到不同的奖励。今天的奖励是十 W 金币，对其他玩家来说已经是一个天文数字了，但对身为练气师的秦风来说，却是连看都不够看。不过，除了金币的奖励之外，秦风还获得了秘境的奖励，这才是他真正关心的。想到这里，他打开背包，将目光投向秘境收益，全部是宠物做骑蛋，并且等阶最低都在精英级。秦风心中微微一喜，这个奖励还算不错的。宠物做骑蛋并不是百分百能孵化出坐骑，相反，坐骑蛋能孵化出坐骑的概率是很低的。正常来说，宠物做骑蛋能孵化出来的基本是元素精魄，宠物做骑的血脉是能够进阶的。而要想使血脉进阶，便需要这元素精魄。元素精魄越多，宠物进阶的就越快。而且最关键的是，元素精魄并不能购买，只能够通过做奇蛋孵化获得。这也就导致了进入到游戏后期，许多玩家奇缺元素精魄，不得不去高价购买做奇蛋，从而导致做奇蛋在后期价格高的离谱。而宠物蛋做奇蛋想要孵化，需要找主城中的灵兽鉴定师。想到这里，秦风也不墨迹，直接走出了传送点。这时，主城的街道上。已经占有不少玩家，在进入主城之后，秦风的攻略便失去了效用，因为他写的都是在进入主城之前的。很多玩家像是没头苍蝇一样，在主城之中东看看西瞧瞧，眼神里闪烁着好奇和兴奋无比的光芒。秦风看到这一幕后，不禁微微叹了口气。曾几何时，自己也是像他们这样，充满着希望和好奇啊。秦风不再多想，他现在需要领先所有人，就必须要走在全部人的前面，带领着大家前进。在众人震惊和骇然的目光之下，秦风直接召唤出了黄金圣龙，周围响起了阵阵欢呼的声音。哇，这只金龙好帅哦！我的天哪，我打 BOSS 都没看见过这么吊的龙，真够八帅啊！我擦，之前在贴吧上看到过这条金龙的照片，貌似疯魔教大佬也有一只。捏马的，这不会就是疯魔教大佬吧？卧槽卧槽卧槽，没跑了，一定是疯魔教大佬。能有这么拉风的龙，除了他也想不出第二个人了。疯魔教大佬带带我，我超甜，还会嘤嘤嘤，一拳一个嘤嘤怪。第七十五章，鉴定灵兽蛋，一发入魂。秦风没有注意到身后响起的尖叫，而就算注意到了，他也不会有多余的反应。毕竟强者嘛，总会是孤独的。在黄金圣龙的急速飞行之下，十几秒后，秦风便来到了一处店铺前方。店铺上方标榜着灵兽蛋鉴定处，此处便是苍兰帝国唯一鉴定灵兽蛋的地方。秦风想都没想，直接走进了店里。店长名叫戴尔，是一名四五十岁的大叔。平常最大的爱好便是躺尸。秦风进去时，他正躺在摇摇椅上，享受惬意的日光浴。哦，没想到这么快就来生意了。戴尔看见秦风进门后，依旧懒洋洋地躺在摇摇椅上。秦风微微一笑，将灵兽蛋从背包中取出，一并放在了戴尔的石桌之上。我想请你帮我鉴定一下这些灵兽蛋。一共三十五枚做奇蛋，全部完完整整地放在了石桌上。戴尔没有看见桌上的灵兽蛋。而是依旧在闭目养神，懒洋洋地说道：“鉴定一枚灵兽蛋一百金币，先付账后鉴定。”
。随后，秦风眼前出现了一道腹胀面板，灵兽蛋鉴定一百次，秦风果断付了三千五百金币给戴尔。戴尔在听到钱到账后，才慢悠悠的起身，伸了一个懒腰，双眼睁开之时，才看见石桌之上灵兽蛋的数量。他的双眼在触及到灵兽蛋的那一刻，顿时瞪大，眼睛里充满着难以置信的神色。三三十五枚，我没看错吧？小伙子，你哪儿来的这么多灵兽蛋？戴尔语气中充满着震惊。你该不会是去偷了某个 boss 的窝吧？秦风不置可否的笑了笑，道：“账已付清，还劳烦戴尔先生帮我鉴定一番。”好吧，我这就帮你鉴定。戴尔点了点头，随后拿来一副眼镜，专心致志的坐在石桌前方。随后他便开始鉴定起来。紧接着，系统提示音不断在秦风的脑海中响起：“叮咚，您鉴定火系宠物做脐带，精英级，成功。”获得火系金魄绿色 X 一，叮咚，您鉴定火系宠物做脐带，精英级成功。获得火系金魄蓝色 X 一，叮咚，您鉴定火系宠物做脐带，精英级成功。获得火系金魄绿色 X 一，叮咚，您鉴定火系宠物做脐带，精英级成功。获得火系金魄绿色 X 一，叮咚，您鉴定火系宠物做脐带，精英级成功。获得。火系金魄，紫色 X 一，系统提示音一直响了二十声。火系宠物做脐蛋，全部开出了火系金魄。对此，秦风倒是一点也不意外。灵兽蛋的等级越低，鉴定出灵兽的可能性就越低。而精英级的灵兽蛋，便是灵兽蛋中等级最低的存在，能够孵化出灵兽的可能性自然很小。即便秦风有着一千点的幸运值，也仅仅是让他多开到了一些紫色的火系金魄。金魄有三种颜色，分别为绿色、蓝色和紫色。等阶越高，对灵兽血脉的提升就越大。不过，灵兽可以无限制的吞噬精魄，这就意味着只要是精魄，他们便来者不拒。从这一点上看，倒是和蔷薇有一点像。在鉴定完了精英级的火系宠物蛋后，便是雷系宠物做脐蛋、史诗级的鉴定了。很快，几道系统提示声再次在脑海中响起：“叮咚，您鉴定雷系宠物做脐蛋，史诗级成功，获得雷系精魄紫色 X 一。”一上来就是紫色金魄，算是开了一个好头。正当秦风想着有没有可能开出一个灵兽之时，叮咚，您鉴定雷系宠物做脐带，史诗级成功，获得幽冥礁宠物蛋，史诗级 X 一。好家伙，这就直接给开出来了，一发入魂啊！虽然等阶为史诗级不算太高，但只要能培养上去，它的潜力还是很不错的。更何况，就算不需要灵兽，它们的用途还有很多，卖出去。一只史诗级的便能够卖到上千万的金币。成立工会后，作为奖励发给优秀的工会成员，作为激励，分解为金魄碎片等。想到这里，秦风心中一喜，再次将目光投向戴尔。然而，下一秒响起的系统提示声让他直接傻眼了。叮咚，您鉴定雷系宠物做脐带，史诗级成功，获得幽冥礁宠物蛋，史诗级 X 一。叮咚，您鉴定雷系宠物做脐带，史诗级成功。获得幽冥礁宠物蛋，史诗级 X 一。叮咚，您鉴定雷系宠物做脐带，史诗级成功。获得幽冥礁宠物蛋，史诗级 X 一。叮咚，您鉴定雷系宠物做脐带，史诗级成功。获得幽冥礁宠物蛋，史诗级 X 一。在鉴定完雷系宠物做脐蛋后，戴尔没有就此停下，而是继续将剩下的五枚传说级的风系做脐带一并鉴定完。叮咚，您鉴定风系宠物做脐带，传说级。成功，获得暴风狼王传说级 X 一。叮咚，您鉴定风系宠物做脐带，传说级成功，获得暴风狼王传说级 X 一。叮咚，您鉴定风系宠物做脐带，传说级成功，获得暴风狼王传说级 X 一。传说级的风系灵兽蛋一共响了五次，而这五次的系统提示声全部相同。五只风系宠物做脐带，全部是传说级的暴风狼王。秦风。WTF！ 黑人问号脸，这他喵是什么情况？十个宠物蛋，竟然就开出了九个宠物。秦风看到眼前的九只宠物蛋，直接就傻眼了。而傻眼的不仅仅是秦风，就连坐在那鉴定的戴尔，整张脸上也满是难以置信的神色。老实说，我年过半百，鉴定过的灵兽蛋早就数都数不过来了。但我此生还是第一次看见这么夸张的情况。戴尔眼神中带着深深的震撼道：“秦风深知。”戴尔所言绝不夸张，能让他给予此时第一次的，恐怕只有这番壮观的景象了。一共35枚灵兽蛋，竟然就有14枚是真正的灵兽
。最要命的是，竟然有五只都是传说级的灵兽。第七十六章，又见安娜公主。啧啧，小伙子，你这运气真的没谁了。戴尔由衷称赞道。要进行孵化吗？戴尔询问道。灵兽蛋在完成鉴定后，便可以立刻进行孵化。而若是选择不孵化，则可以选择将灵兽蛋进行出售。毕竟鉴定出来的灵兽蛋等阶虽然相同，但天资却各异，有好的也有坏的。而若是不鉴定，单单出售灵兽蛋的话，价格会稍微高上一些。但秦风却是缓缓摇了摇头，道：“现在就全部孵化吧，钱什么的，对秦风来说仅仅只是一个数字罢了。要说什么副职业最不缺钱，那就是炼器师了。缺钱了，随便炼制个几十把武器，往商会一丢，一个亿的金币，简直连小目标都算不上了，好吗？”戴尔点点头，道。一个灵兽蛋一万金币，秦风在支付了十四万金币后，眼前的灵兽蛋直接覆盖上了一层橙色的光芒。下一秒，秦风直接点开了灵兽蛋面板，一条条信息呈现在眼前：幽冥蛟，史诗级，状态孵化中，预计孵化时间三千一百九十九小时五十九分五十秒，可选催化项，使用一万金币，加速十小时。描述正在孵化中的灵兽蛋，暴风狼王，传说级，状态孵化中。预计孵化时间 4,799 小时59分54秒，可选催化项，使用1万金币，加速10小时。描述正在孵化中的灵兽蛋。看到这几条信息后，秦风神色毫无波澜。史诗级的幽冥蛟需要 3,200 小时的孵化时间，而传说级的暴风狼王则需要整整 4,800 小时。孵化的时间虽然长，但要知道，越是等阶高的灵兽，孵化的时间就会越长。所以，就算时间再长，只要灵兽的等阶高。人们还是愿意等待的，更何况还能够加速孵化的时间，只需要一千金币便能够加速整整十个小时，简直童叟无欺啊！有木有？想到这里，秦大老板直接选择了催化一项。下一秒，一道系统提示音在脑海中响起：叮咚，是否选择使用一万金币进行催化，可加速孵化时间十小时？看到这道系统提示，秦风毫不犹豫选择了确定。接下来，一道系统提示音连续在脑海中响起。叮咚，您消耗了一万金币，催化灵兽蛋成功，成功减少孵化时间十小时，减少了十小时，还不够。秦风手指连点，系统提示音也不断在脑海中响起。叮咚，您消耗了一千金币，催化灵兽蛋成功，成功减少孵化时间十小时。叮咚，您消耗了一千金币，催化灵兽蛋成功，成功减少孵化时间十小时。叮咚，您消耗了一千金币，催化灵兽蛋成功，成功减少孵化时间十小时。最终，九只幽冥蛟灵兽蛋秦风花费了2 8 8 W， 全部催化完毕。而那五只暴风狼王灵兽蛋则是花费了2 4 0 W。随后，十四只灵兽全部孵化完毕。九只浑身缠绕雷电的幽冥蛟和五只身负暴风之力的狼仔出现在秦风的眼前。秦风大手一招，准备将其尽数收入到囊中。但他刚收入了一只幽冥蛟，便听到了一道系统的提示音：“叮咚，您的宠物席位不足，是否花费100金币开启一个？”听到这道提示音。秦风自然选择了开启。叮咚，您花费100金币，成功为您开通一个宠物席位。又是一只幽冥蛟收入囊中后，提示音再次响起。叮咚，您的宠物席位不足，是花费200金币开启一个。看到这里，秦风回想起来，宠物席位每多开启一个，价格便会往上增加两倍。不过对秦风来说，还是勉强能够接受的。所幸，秦风直接开了20个宠物席位，消耗金币的系统提示音也在脑海中不断响起。就在这时。一道世界通告弹出，世界通告：玩家疯魔蛟为第一位获得宠物灵兽的玩家，故奖励极品宠物技能书 X 一。听到这道系统通告，不少进入主城后的玩家开始骚动起来。疯魔蛟大佬还是稳健的，本来以为都能追上他的步伐了，没想到差得还远。哎，不知多久才能望其项背啊！真的太强了。秦风听到通告后，心中微微一喜，没想到系统爸爸还能有这种羊毛给他薅，简直爽歪歪。最关键的是，这还是一本极品的宠物技能书。一般来说，要想得到一本宠物的低阶、中阶技能书的难度还是不太高的，基本在黑市上都能够买得到。但要想得到宠物的极品技能书，难度却是非常之高，在黑市上完全是有价无市的那种。宠物的极品技能书基本全是进攻型的技能，像高阶遮天、高阶天雷、高阶业火等等。想到这里，秦风将目光投向了暴风狼王。下一秒。他的属性面板出现在秦风眼前，暴风狼王，等级一，等级传说级，血量 100000， 魔力 
，物理魔法攻击力5 6 0十杠五百八十防御力380速度 1,000 普通技能：风卷残云，利用风形成一个扇形状，并击退敌人，并使主人进入霸体状态，一共持续5秒。终极技能：大地之力，投掷风魔力，并且吸附周围敌人，使主人进入霸体状态10秒。描述：生于暴风中的狼王，拥有着恐怖的风暴之力。看到这几道属性面板，秦风还是非常满意的。拥有一千的移动速度，仅此一点便足以评判他是一头优秀的坐骑。虽然仍然比不上秦风黄金圣龙的一万点移速，但若是给普通玩家的话，已经是相当优秀的水准了。想到这里，秦风决定将这几头坐骑暂时收进宠物空间。一共14头坐骑，秦风准备全部存着，等到合适的时机用来奖励成员，或是做些其他的事情。这一波下来，秦风花费了将近500万金币。但却一点都不亏。收好灵兽后，他便直接告辞了灵兽鉴定师戴尔，召唤出黄金圣龙后，直接朝苍兰帝国皇城飞去。昨天在击杀完水鬼之后，还没有来得及前去提交任务，便被强制下线了。直到现在，水鬼的尸体还静静地躺在自己的储物囊中。每次一打开储物囊，秦风都能看见这晦气的玩意儿，想着还是早些去提交任务了比较好。不得不说，黄金圣龙的速度是真的快，仅仅一分钟不到，他便从苍兰帝国的城西飞到了城东。在走过皇室大门之时，门口的守卫在看到了秦风腰间佩戴的金龙印后，便心生敬意和畏惧之色，没有进行阻拦。一路畅通无阻，他很快便来到了大殿门外。烦请通报一声，我有任务要面见陛下。秦风恭敬地对门将说道，却没想到门将发出了一道惊讶的声音：“竟然是你！”嗯，秦风一阵惊讶，抬起头来，竟是看到了一道熟悉无比的面孔——安娜公主。她此时正打扮成了一名普通的士兵。混入其中，秦风看到这一幕后，差点没喷出来。好家伙，你怎么打扮成一个士兵了？第七十七章完成任务，随机物品宝箱。在看到安娜之后，秦风的眼珠子都惊得差点掉在地上。好家伙，这妮子好好的公主不当，跑来当看门的士兵了。而惊讶的不仅是秦风，还有安娜她自己。你你你，你不是那天的大叔吗？你怎么在这里？安娜的一双大眼睛瞪得溜圆，眼神中充满着难以置信。按理来说，一般的勇士是没有资格进入苍兰帝国皇室大殿的。能进入这里的，除了皇亲国戚之外，就只有议事的大臣和皇帝安尼尔身边的禁卫军了。但他却是没想到，竟然能在这里见到秦风。心慌之下，他只想到了一种可能：秦风一定是潜入到大殿中的。安娜身为一个18岁不到的少女，正是青春期萌动的时期。她刚看到秦风的时候，便马上回想起那一天的所有经过，还有秦风在那天所说的话。嗨嗨，说了多少次了？我不是大叔，以后不许叫我大叔，不然我就打你屁股。这是那一天下午，秦风对他所说的原话。本是公主出身的他，怎么也不会想到秦风根本没有在开玩笑，他真的出手了。被秦风在大庭广众之下打了小屁屁，原本他应该又羞又气，一怒之下冲到父皇面前去告状的。但是那一天，他却气得冲回了寝宫，整整三天都没有出过门。每每躺在床上，他便会想到那天下午发生的一切。秦风的脸也会时不时的出现在他的梦里。每每想起，脸上就会涌现出一抹红晕。想到此处，安娜脸上涌现出一抹红晕，一直蔓延到雪景，微微擎手到胸前。这时，秦风倒是没有注意到安娜脸上微妙的变化，而是微微一笑，道：“又叫我大叔，是不是那天还没有被打够，还想让我再多打两下？”秦风一番话，让安娜脸上更加红润，一时间表情更是慌乱，逃也似的离开了宫殿大门前。看见安娜这番举动，秦风脸上一脸黑人问号：“女孩都是这样的吗？”罢了。还是先提交任务要紧。秦风微微摇了摇头，随后便大步走进了宫殿之内。而宫殿内的禁军在看见秦风腰间的金龙印后，立刻心生敬意，没有半步阻拦。苍兰帝国的皇帝安尼尔正端坐在皇位之上，处理着大臣们的奏章。这时，秦风快步走来，吸引了宫殿所有人的注意。只见秦风身影晃动之下，已是瞬间来到安尼尔五步之遥的距离，随后一脸恭敬道：“国王陛下，您交予我的任务现已完成。”秦风的话。让大殿之内的众将和大臣皆是倒吸一口凉气，露出震惊无比的神色。可以说，他们一整年听到过最最震惊的消息，都没有秦风这一句话带来的震撼更加猛烈。虽然上一个让他们惊掉下巴的，也是这位名叫风魔教的法师安尼尔，在听到秦风的话后，脸上也是相当精彩。他胸口剧烈起伏，足足平息了十秒钟，才缓缓冷静下来。安尼尔语气中带着浓浓的震撼，道：“你说，你已经完成了朕派给你的任务。”秦风平静地点了点头，随后将背包中水鬼的尸体取出。砰！
，秦风随意的将尸体扔在地面上，在大殿内发出一阵闷响。啊！一具漆黑色的尸体瞬间呈现在大殿前方，惊得众人发出叫声，皆是向后退却一步。水鬼的大名早已传遍整个苍兰帝国五年之久，但大殿之上见过水鬼的人却少之又少。安尼尔神色微动，缓缓开口道：“军事部部长莉莉丝何在？”一名略带阴气的倩影立刻从旁站出：“末将在。”你曾经和水鬼交过手，检查一下这具尸体是否为尸。是，莉莉丝说完，便立刻走到水鬼身前。经过了几番检查后，莉莉丝重新站起，走到安尼尔面前，恭敬道：“回国王陛下，这的确是水鬼的尸体。”说完，莉莉丝的眸光已是看向秦风，他的眼神之中带着激动和难以置信，以及一种他自己都未曾察觉到的情感。水鬼早在五年之前便出现在苍兰帝国，在这五年的时间里。国民们每一天都笼罩在水鬼的噩梦之下，这就犹如一个疙瘩，一直长在苍兰帝国的心眼上，无法得到驱除。即便苍兰皇帝召集了各方强者，甚至不惜花费巨大代价通缉水鬼，却依然毫无收获。更难受的是，收到了水鬼更加疯狂的报复性作案。然而，就是这样一个存在，竟是让秦风如此轻描淡写的给杀掉了，而且花费的时间竟是只有半天，简直震撼心魄，闻所未闻。莉莉丝眸光动荡。看向秦风的眼神之间，更是变得朦胧起来。早在他追随秦风前往秘境窥探的那次开始，便感觉到这名男子非同寻常。无论是一天击杀两头传说级 BOSS， 还是半天抹杀困扰苍兰帝国五年之久的水鬼，对于他来说，更像是随手为之。他究竟强大到了何种地步？莉莉丝对于秦风愈发好奇起来。当然，震惊和好奇的远远不止莉莉丝，在场的众人无一不感到震惊和头皮发麻。安妮尔身为一国之主。平日里大场面、小场面见得不少，但还是头一次在众人面前露出如此震惊的神情。他强行缓了缓心中震惊的情绪，随后道：“风魔教法师，你为我苍兰帝国屡屡除害，屡建军功，功不可没。拥有你这样的人才，乃是我苍兰帝国之幸事。按理应当重重奖赏。”安妮尔从震惊回味过来后，脸上便是止不住的笑意。要知道，秦风带来的是困扰了他五年之久的梦魇，如今梦魇已被除掉，心情自然畅快无比。随后，秦风脑海中便响起几道提示声：“叮咚，您完成任务，苍兰帝国击杀水鬼，获得金币加幺零零零零零零，经验加幺零零零零零零，声望加幺零零零零零，功勋加幺零零零零，随机物品宝箱，传说级 X 一。”第七十八章，海拉集团。听到这道系统提示音后，秦风微微一笑，随后感谢了一番国王安妮尔。安妮尔脸上露出满意的神色，道：“好，本王拥有你这样的精英勇士。”倒也是苍兰之幸。话音落下后，安妮尔又话锋一转，道：“本王决定在一周之后为风魔教法师开设庆功宴，昭告天下蛟龙、火师以及水鬼已除之事。大臣们以为如何？”话音落下，安妮尔已是面带笑容的看向秦风。秦风嘴角微微一抽，这哪里是为他摆设庆功宴，这分明就是以此为机会来向他国炫耀国威，展示国力。不过，对于一国之主来说，扬国威是必须的。而且，眼下蛟龙。火师和水鬼已除，确实是最好的时机了。大臣们纷纷赞同了国王陛下的观点。于是乎，这场国宴便被定在了一周之后的夜里。但既然是一周之后，秦风所担心的会被强制性下线，也将不复存在了。因为根据他前世的记忆，轮回在半个月后将会彻底融入到现实之中。到了那个时候，玩家们可以自由选择登录和下线，将不会有强制性的进入和退出。想到这里，秦风脸上也微微露出一阵意味深长的笑意。这场国宴对于国王安妮尔来说的确是一个好时机，但对于他秦风来说，又何尝不是一个好时机呢？苍兰帝国魔法师工会五号商铺前方，五名少女正停留在商铺前方，笑眯眯的看着商铺里一个蓝色的胖猫。这五名少女美轮美奂，虽姿色各异，但都倾国倾城，如同从仙境之中走出的仙女一般。就连路人 NPC 看见后，都是忍不住投去目光，看得神情呆滞。为首的少女浑身上下散发着一股冰冷。生人勿近的感觉，一头浓密的银发垂到腰间，如同从仙境坠入凡间的神明那般。他举止动作都透露着冷冰冰的味道，但在看到商铺之中那只蓝色的胖猫时，眼神中不经意的流露出难得的喜爱。他身后的一名双马尾少女脸上绽放出开心无比的笑意，道：“姐姐，姐姐，没想到在轮回里面还能看到蓝胖子，呜呜，他真的好可爱，好想要把他带回家、啊。”说完，他又狠狠的在蓝胖子脸上揉捏了几下，简直爱不释手。而在双马尾身后的三名女子似乎对蓝胖子没有多大的兴趣，她们将目光投向了店内，却是落在了一位黄毛双马尾的女子身上。
，三名少女齐齐一怔，随后脸上冒出一阵狂喜之色。哇，英英离离，我的天哪，我没有看错吧？这里居然还有英离离！哦，好萌，好可爱，好想捏一捏。说着，三名少女已是径直来到英离离面前。眸光之中闪耀着一阵光芒，其中一名红发少女来到英离离面前，小心翼翼道：“你，你好，你是叫英离离吗？”为了确认对方的身份，红发少女还是问出了这个问题。英离离点了点头，面带微笑道：“是的，我的名字叫泽村，英离离，很高兴认识你们哦。”得到英离离肯定的答复后，三名少女激动的简直要跳了起来。哦耶，真的真的真的是英离离，好耶！我刚才还以为不是呢。没想到真的是哎，呜、哦，居然能在轮回里见到偶像，就算辛苦地刷了三天的副本，现在看来也完全值了。秦风站在五号商铺外，默默地看着店铺内的五名少女。这五名少女，他是认识的。其实不仅是认识，他还对这三人非常熟悉。海拉集团是现实生活中的一个新能源集团，是一个市值数百亿的大集团，同时也是这五姐妹身后的背景。在前世，海拉集团。天龙集团以及星神集团是华夏国最强大的三个集团之一，同时在游戏之中，他们也成立了前世最为强大的三个工会：海拉工会、天龙工会和星神工会。三大工会凭借着在现实生活中强大的影响力，招兵买马，工会的实力也瞬间登顶游戏中的前三。可以说，三个工会曾经因为实力一度非常接近，形成了三足鼎立的局面，互相牵制着对方。而秦风前世最为憎恨的天龙工会，其实和海拉工会的关系非常的差。已经到了无比僵化的地步。秉承着敌人的敌人便是朋友这个原则，秦风在前世和海拉工会的关系还算不错。尤其是海拉集团的创始人莫山月，曾经在机缘巧合之下，秦风救了莫山月一命。老爷子和他关系极好。莫山月是海拉集团的创始人，同时也是这五名女子的爷爷。为了报答秦风的救命之恩，曾经还答应将最优秀、美丽，同时也是年龄最大的女儿莫雪儿许配给秦风。不过在后来，因为诸天轮回之战降临，根本来不及举行婚礼。世界便已陷入一片混乱之中。再后来，秦风看向这五名女子，不禁陷入一阵长远的回忆当中。随后，他淡淡的摇了摇头，随后自嘲的笑了笑：“我他喵怎么也开始这么感春怀秋了？既然过去的，就已经随他过去吧。现在的自己已经重新开始，就像 L O L 一样打出了 remake 那样，开始了下一场的游戏，就没有必要再去想其他的了。更何况自己在重生之后，开局何止比前世好了几百上千倍，他有绝对的信心。”能在这一世阻止这场浩劫的发生。想到这里，秦风便快步走向了商铺之中。呜呜，小狸猫，我好喜欢，好喜欢你呀！能不能和我一起走？双马尾少女一边说着，一边双手捏着蓝胖子的大脸，露出一阵羡慕无比的表情。不行哦，没有主人的允许，我哪里都不能去的。嗯，还有，我不叫狸猫，我是机械猫，来自二十二世纪货真价实的机械猫哦。蓝胖子生气的强调道：“嘻嘻，我不管，我不管，你就是小狸猫。”也不知道你主人是谁，竟然能招募到你，运气也太好了吧！双马尾少女脸上露出一阵惋惜的神情。要是是他招募到的，该有多好！这时，身后传来一阵柔和的声音：“没事的，柔柔，大不了等老板来了，咱们买下来便是。”说话的人正是先前的银发少女，她的眼神中带着无比的宠溺和温柔，显然对双马尾少女无比疼爱。双马尾少女听到后，龇牙一笑：“嘻嘻，姐姐最好了，柔柔最喜欢姐姐了。”就在这时。二人身后忽然传来一道声音：“抱歉，本店小本经，店员更不可能随意交换售卖。”第七十九章，麻烦上门。二女闻言，脸色一变，立刻转过头去。随即，秦风略带玩味的笑容便映入眼帘。“你就是这家店的老板？”银发少女皱眉道。秦风点了点头，淡淡道：“是我。”“你们有什么事吗？”银发少女向来养尊处优，平常异性和她说话时，都是恨不得向她跪舔。那种姿态，他平日里就算没看一千遍、八百遍也看过了。而对于那些男人，他平日里连看都懒得多看一眼，更不用说生出什么兴趣了。从小心高气傲的他，自然也对任何异性生不出半点兴趣。但眼前这名男子，神色话语间却从来都只是平淡，就连眼神也是无比淡然，丝毫感受不到任何欲望的气息，仿佛在他的眼里，他就是一个再普通不过的人。想到这里，银发少女神色微微动荡，平静道。我妹妹很喜欢你们家的机械猫，可以卖给我们吗？你放心，只要你肯卖给我们，开多高的价格，我们都能够接受。银发少女说完，眼神中透露出一丝慌乱。老实说，她还从来没去主动和别人买过东西。平时在现实生活中，她想要的东西就没有缺过，像那些陌生男人送的礼物
都够他堆好几个房间了。不要说开口要东西了，那些追求他的男人恨不得能把整个世界都塞给他。老实说，他很讨厌这种被人对待的感觉，因为几乎人人都是这样。而像现在这样主动开口求别人卖东西的，还是第一次。但下一秒，他竟然听到了一阵拒绝的声音。抱歉，可能我刚才强调的不是很清楚，我再说一遍。秦风微微一笑，道。本店小本经营，店员更不可能随意更换和售卖。如果你们是为了这个目的来的话，还是请回吧。秦风的话让在场其他四名女子都是微微一惊，他们从来没有想到，在这个世界上竟然还会有男人会拒绝姐姐的请求。银发少女显然也没有料想到这种情况，她面色微微一僵，在原地怔了片刻。这种被拒绝的感受，她还是第一次感受到。老实说，她此时此刻心中竟然没有丝毫的愤怒或是委屈，反而。竟然是有一丝的激动，他他竟然拒绝我了！银发少女眼神中闪过一抹异样的情绪，刚要开口，却是被身后一道声音给打断了：“雪儿，雪儿是你吗？”众人回过头去，便看见了三名男子在五号商铺不远处，不停朝他们这边招手。秦风看见这三人，心头微微一沉，是天龙公会的人，没想到竟然能在这里碰到他们。秦风略微一思索，随后倒也理解了，这三个人。为首的叫刘松，在前世本就是天龙公会里干部级别的人物，天赋还算不错，能在这个时间节点进入主城，倒也还算正常。至于那两个狗腿子，应该是抱他们主人的大腿上来的吧？刘松在看见银发少女五人后，便飞也似的跑了过来，脸上露出一阵殷勤讨好的笑容。嘿嘿，没想到真的是雪儿，我一看背影就认出来了，是又怎样？银发少女冷冰冰的说道，她似乎丝毫没有因为对方的热情而有任何改变。反而语气中夹杂着一种厌烦。嗨，这不是看你们刚才在这有点小麻烦吗？刘松一拍大腿，道：“你们是不是特想要这只机械猫？”哎，没事儿，跟我刘少还客气啥呢？说着，他转头看向秦风：“老板，这只机械猫多少钱？我给你买了。”秦风看着刘松眼神中的淫糜和猥琐，心中只有呵呵一笑。像这种有权有势的富二代，他在前世实在见得太多太多了。他们脑子里除了玩弄权力之外，便只剩下一堆黄色废料了。至于他现在心中想的是什么吗？想必就算秦风不揭穿，莫雪儿也能够看得出来吧。秦风看了看莫雪儿，在看见对方脸上极其厌恶的表情之后，微微一笑，转身对刘松道：“抱歉，机械猫是小店的店员，一概不售卖。”刘松原本想要借花献佛，却没想到直接被秦风给拆了台。不过因为莫雪儿就在身侧，他不好发作，只好强行憋出笑意道：“这位兄弟，不就是一个机械猫吗？你说个数吧，多少钱我都买。这样，你卖给我，我刘松欠你一个人情，好吧？”我是天龙集团的，我说了不卖。秦风冷冷道，随后做出一个送客的手势，请回吧。听到秦风的话后，周围的人脸色一变再变。谁不知道刘松口中的天龙集团，乃是华夏国数一数二的顶尖企业。要知道，能和这样的企业沾上哪怕一点关系，都能够麻雀变凤凰，直接一飞冲天。至于钱财、名利，更是要哪个就有哪个。他为什么要拒绝？他不应该有拒绝的理由啊！而且最关键的是。没有人敢惹天龙集团，他的这一个举动无疑就是在挑起与天龙集团的矛盾。莫雪儿的神色再次微微一变，看向秦风的眼神中带着微弱的光芒。双马尾少女扯了扯莫雪儿的衣角，小声附在莫雪儿耳边道：“姐姐，他现在麻烦大了，我们要不要帮他一下？毕竟这件事是因他们而起，若是因为这种小事就间接性的毁了一个人，那他们绝对是罪人。而莫雪儿一向善良的性格，肯定也不允许有这样的事情发生。”双马尾少女看向莫雪儿，却没想到对方微微摇了摇头。咦，姐姐今天这是怎么了？双马尾少女小声嘟哝着。不过既然姐姐都摇头了，她也不会再多说什么。刘松被两次拒绝，第二次对方甚至有送客的意思，本来就心高气傲的他，根本就没有遭受到过如此羞辱，而且这还是在自己喜欢的女人面前。刘松脸上有些挂不住了，神色愈发阴沉下来，冷冰冰的看着秦风。身后一名肥头大耳的男子在看到这一幕后，率先站了出来。啐了一口，恶狠狠地道：“臭小子，刘少买你的东西是给你长脸，能够攀得上天龙集团是你八辈子修来的福气。识相点的，赶紧把货卖给刘少得了。”操！小瘪三一个，给他废话这么多干嘛？特么的修理他一顿，看他还敢不敢不卖！上！第八十章顺杀。两人同时出手，刘松丝毫没有阻拦的意思，而是笑眯眯的在一边看着，眼神中带着阵阵寒意，那种感觉。分明是想把人生吞活剥了一样。这时，一道系统提示音在秦风脑海中响起：“叮咚，主城区域敌方率先开红，本次战斗
，将不增加罪恶值。系统提示音响完后，二人身形暴动，瞬间冲了上去。他们的职业是战士，也是轮回中最常见的职业之一。不过二人似乎刚到主城，还没有来得及完成转职任务，因此还处于未转职的状态。不过即便如此，他们此时的等级也够虐绝大部分玩家了。二人一人持刀，一人持矛，速度迅猛无比的朝秦风冲去。刀剑之间，即将斩到秦风的头部，只差一丝一毫的距离。看到这一幕，一道惊叫声从人群中响起。啊！双马尾少女在看到这一幕后，躲到墨雪儿怀里，紧闭双眼，不再敢看。五名少女当中，当属她的年纪最小。墨雪儿紧紧将她抱在怀里，眼神却是死死的盯着三人的战斗。这是一场一 v 二的战斗，虽然以多欺少，卑劣无比，但就人数上来说，天龙集团是绝对的优势。而且，天龙集团的这两个人。绝对不是普通的酒囊饭袋，他们平日里跟着刘松混，资源什么的要比普通玩家更多，再加上偶尔干干抢夺玩家装备的破事儿，所以装备也要好上不少。能打赢吗？莫雪儿眼神中闪烁着一丝期待之色。其他三名少女敏锐地察觉到了莫雪儿眼神中的异样。姐姐她，嘘！就在双刀即将击中秦风之时，秦风微微一个侧身，便轻松躲过了这一发攻击。肥胖男子一阵惊讶，哦。看来不像表面上那样弱不禁风嘛，这样也好，我能够多玩一阵了。二人脸上同时闪过一道坏笑，随后武器上闪过一道锋芒，同时一声怒喝，连环打击，生龙斩。二人同时发动技能，朝秦风攻去。看到这一幕后，秦风却没有做出丝毫要躲闪的意思。嗯，这都不躲，是放弃治疗了吗？刘松双手抱在胸前，一副看戏的姿态。这两个人的实力，他是非常清楚的。联合起来，就算是他自己，恐怕也要用出八分力量才能应付得过来。而刚才两人的合力一击，明显是用出了全力的一击，足以瞬间秒杀一只白银级的野怪。糟了！看到这一幕，三名女子皆是心中大喊不好，她们手放在武器之上，准备出手帮助。而莫雪儿也是心头一沉，不过却并没有要动手的意思。但就在下一秒，眼前即将被击中的秦风却忽然消失不见，二人全力一击，瞬间落空，打在了空气上。啊！去哪了？二人心中大震，慌忙找寻着秦风的身影，却没想到二人的肩膀忽然感觉被什么抓住了一样。接着，他们听到一阵比恶鬼还要恐怖的森森笑意。嘿嘿，在这里呢。二人瞬间反应过来，但却来不及回头，便感觉到身体猛地一沉，随后不受控制的向地下跪去。砰！两人被一股巨大的力量轰倒在地，坚硬无比的地板竟然是被砸出了几道裂缝。再回看被砸的两人，一个腿已经被砸断，软趴趴的跪倒在地，另外一个则全身是血，模样凄惨无比。众人看见后，脸上的表情皆是相当精彩。怎么会有如此之大的力量？刘松看见这一幕，惊讶的嘴角直抽，脸色也愈发难看起来。像这种程度的一击，他几乎要凝聚出全部力量，才能勉强将地板砸出两道裂缝。但是秦风明显是随手为之，根本没有用出全力。秦风嘿嘿一笑。直接将二人像扔垃圾一样扔向空中，随后腿部猛地一蓄力，斗气龙斩。秦风将太荒青龙的力量附着在腿部上，随后猛地踢向了空中的两人。负一万八千零二十二，负一万八千零二十二，扑哧！二人身形不受控制的向后倒飞而去，口中喷出两丈之高的血溅，随后直接倒地不起。紧接着，众人的耳边响起了一阵系统的提示音。叮咚玩家 Triple X 击杀了 LV 2 0给阿姨倒一杯卡布奇诺。由于对方率先开红，此次不增加罪恶值。叮咚玩家 Triple X 击杀了 LV 2 0我17张牌，你能秒我？由于对方率先开红，此次不增加罪恶值。同时，两名被击杀的玩家进入了复活倒计时，他们的眼前也亮起了一道系统提示。叮咚，您被玩家 Triple X 击杀，你已掉落到 LV 19。由于您不符合进入主城最低条件，将于新手村复活。叮咚，您被玩家 Triple X 击杀，你已掉落到 LV 1 9由于您不符合进入主城最低条件，将于新手村复活。由于秦风特意设置过了，除非自己被其他玩家击杀，否则对方看不见自己的 ID。而众人在看见这一道消息后，脸上表情一个比一个精彩。尤其是刘松，震惊的简直眼珠子要掉到地上，嘴巴张成一个 O 字形，半天都合不拢嘴来。秒。秒了，这他喵可是两个二十级的强者，在普通玩家里都算是佼佼者的存在，竟然就这么被秒了！尼玛，要不要这么恐怖？要知道，即便是刘松自己，要想杀自己，这两个手下也绝对绝对要花费很大的力气，而且杀不杀得了
还不一定。然而，秦风刚才的举动完全就像是在玩玩具一样，两个人简直被拿捏的死死的，压根没有还手之力。莫雪儿在看到这一幕后，原本冰冷无比的雪容之上，竟然有了丝丝的触动。这个人的实力竟然如此强大，最关键的是，他全程解决掉这两个人的时候，甚至没有亮出自己的武器。第八十一章，什么叫近战法师啊？秦风嘿嘿一笑，摇了摇手臂，活动了一下筋骨。不得不说。龙神之血赐予的近战能力还是很强大的，仅仅两招就将这俩人全部解决。是的，刚才的两击全部来自于龙神之血的龙闪和龙斩，由龙闪顺身移动到敌人的身后，再将龙斩之力附着在手腕和脚踝上，两击踢出，竟是有如此强大的破坏力。他喵的，拳拳到肉才是男人的浪漫啊！懂不懂什么叫近战法师啊？看到这一幕后，在场所有人皆是呆呆的看着秦风，又看了看碎了几道裂痕的地板。一时之间，脑瓜子都惊得嗡嗡作响。姐姐姐，他他他，双马尾少女整张小脸都惊得合不拢嘴。然而，当他看向自己的姐姐莫雪儿时，却是发现对方的眼神狠狠动荡，竟是流露出不下于自己的震惊之色。双马尾少女小嘴微张，这个大哥哥竟然能让姐姐多。此时，秦风在击杀了两人之后，并没有就此作罢，而是微微一笑，转头看向了先前就在旁边看戏的刘松。刘大少爷，接下来是不是该轮到你了呢？秦风一个字一个字的说出来，犹如子弹一般打在刘松心里。他心头一紧，在目睹了秦风如此恐怖绝伦的实力之后，哪儿还敢有半分怠慢？当即道：“嘿嘿，哥，咱这就是一场误会，纯属就是误会。您别跟咱这般计较，咱有话好好。”刘松话说到一半，忽然感觉身体失去了平衡，下一秒钟，他整个人都向后倒飞出去，最后重重的摔在了地板之上。砰！轮回为了模仿死亡的逼真，引入了痛觉系统。每一刻受伤都能够体会到真实的痛苦，被秦风这么一拳轰到，地板又是被砸裂了几道裂缝，刘松整个人连腰都挺不起来，痛苦的直龇牙咧嘴。然而他还没站起身来时，便又听到一阵悠然无比的嘲讽之声：“哼，不愧是刘大少，吃下我这一拳，竟然还没昏死过去。既然这样，那我还是好人做到底，帮你结束痛苦吧。”秦风淡淡一笑，随后身形暴动，瞬间出现在刘松身前。刘松身为一个二十三级的战士，近战本应该是他的强项才是，但却被这个人压制得手都还不了。下一刻，一声闷声响起，负一万八千二百零二，轰！恐怖的伤害将刘松的血条瞬间打空，而刘松也进入了复活倒计时。不过和先前不同的是，秦风这次是率先出手，所以是要增加罪恶值的。系统的提示音也在下一秒响起，叮咚，您率先开红，击杀了玩家，将城松少。增加十点罪恶值，这十点罪恶值，秦风丝毫不在意。罪恶值虽然会累加，超过五百会收到全程 NPC 的通缉追捕，但只要保持三天以上不增加罪恶值，便会逐渐衰减。不仅如此，接取一些特殊的任务也会帮助玩家减轻罪恶值。更何况，秦风现在是整个苍蓝帝国的大英雄，凭借着一己之力消灭了整整三只传说级的 BOSS， 区区一点罪恶值，洒洒水了。在刘松进入复活倒计时后。他直接选择返回新手村的复活点复活，因为他不确定秦风是不是那种报复心极强的人。他能够杀他一次，也就意味着能够击杀他第二次。这要是被他从23级一直杀到19级，连掉四个等级，完全就是得不偿失啊！对此，秦风倒也没有选择像上次那样跑到新手村复活点去堵这三个人，因为就单凭这三个人，还不值得他去白白浪费时间。想到这里，秦风神色缓了缓。随后走进商铺内，准备招募新的店员。而就在这时，他的身边响起了一道弱弱的声音：“那个，对不起哦。”秦风扭过头去，却是看见先前在店内的莫雪儿五个姐妹。秦风看到面无表情的秦风，莫雪儿上露出抱歉的神色，道：“刚才的事情都是因为我才引起的，实在是抱歉，我们给你带来这么大的麻烦。”没事，秦风淡淡道：“如果你们没什么事的话，请回吧。”听到秦风这一行话。其他几个姐妹惊讶的两半红唇微张。要知道，平时追求姐姐的男人都能排上好几条街了，然而这个男人却好像对姐姐没有丝毫的兴趣。听到秦风的话后，莫雪儿明显是慌了神，连忙道：“有事，有事。”秦风，如果如果你不介意的话，可以留下你的联系方式吗？秦风脸上露出一阵疑惑的表情，要我联系方式干什么？他如果没记错的话，这莫雪儿在前世的性子也是相当的冰冷。对任何男人都是一个态度，即便是对他爷爷的救命恩人，也就是前世的秦风，依然也是如此。怎么这一世反而变得主动起来了？
，好家伙，难道哥的穿越引发蝴蝶效应，把这妹子的性格、人设什么的弄崩坏了？秦风正觉得有些好笑时，却是看到莫雪儿下巴一扬，俏脸微红的说道：“哼，我就是想要给你一些物质上的补偿，来表示我的歉意。你，你可别误会了什么哦。”秦风看到他的神情，顿时觉得又好笑又好玩，忍不住就笑了出来。然而这一笑，却是让莫雪儿脸上的红晕更甚了。你，你笑什么？不许笑，不许笑！嗨嗨，秦风咳嗽了两声，一本正经地道：“好吧，既然你如此想要本帅哥的联系方式，嗯，那就给你吧。这是我的企鹅号，你看着加吧。”秦风说出这些话时，旁边的其他四个妹子小声嬉笑：“呸呸呸，还帅哥呢，蟋蟀的帅吧？”咦，其实我觉得他长得还可以。三妹，你觉得呢 ？M 给他个八十分，不怕他骄傲，总比那些油腻的富二代强。嘻嘻。其实我倒是觉得他和姐姐很般配呢。他们几姐妹平时聊起八卦来就刹不住车，却没想到刚才的话全都一字不漏的被秦风和莫雪儿听了进去。嗨嗨，秦风听得老脸一红，将企鹅号递给莫雪儿时，却是发现后者俏脸早就红透的跟个苹果似的了。他的眼神不经意的触碰到了秦风，竟是愈发慌张起来。慌忙之下，唯有娇哼一声，扯着旁边的妹妹们道：“哼，这里也没什么好玩的了，我们走。”说着。五姐妹便离开了秦风的商铺。秦风看见这一幕后，也是一阵哑然。哎，女啊！秦风微微摇了摇头后，便转身开始扩建起商铺来了。经过今天的事件，看来商铺偶然会发生有人闹事的事件。看来必须得招募一个战斗力强悍一点的 NPC 了。只是不知道运气好不好，能不能招募得到。想到这里，秦风果断点击了招募按钮。叮咚，今日招募首次免费，是否继续？继续。在秦风发出指令后，眼前便出现了一道鲜红色传送门，不断有魔力涌入这道传送门内。不一会儿，传送门的另一头便传来一阵咚咚的敲门声。秦风目光紧张地看向红色传送门，想着这次会招募到谁。传送门终于是被打开，一个黑色头发、身穿橙色练功服的男人走出了传送门。当秦风看见橙色练功服上那个物字时，整个人惊得下巴都要掉到地上去。我超，竟然是卡卡罗特！这尼玛运气也太好了吧！想着来个战斗力强悍一点的就好了。没想到今天的首次招募就来了一位这么逆天的人物。要知道，在《七龙珠》的动漫里面，卡卡罗特前期的实力虽然不是很强悍，但是成长属性极其彪悍。在《龙珠》宇宙的后期，更是修炼出了界王神都害怕的自在极意功，堪称宇宙无敌的存在。只是不知道眼前这个卡卡罗特实力究竟如何。想到这里，秦风对其投过去一道探查术，卡卡罗特的信息便瞬间出现在眼前。卡卡罗特，神主级。等级一，血量幺八八八八八八幺八八八八八八，攻击力幺零八二，防御幺八九，技能龟派气功波，界王拳、太阳拳、超级赛亚人变身，商铺增益 buff， 武神被动会自动吸引高武力值的玩家进入商铺，有 80% 的概率与其成为好友，并增幅 1,000% 的利润。超赛之光被动会提高商铺100点幸运值，增加招揽到稀有店员 NPC 的概率，增加购入稀有货品的概率。描述来自神秘赛亚人宇宙的绝世强者，第82章获得工会令牌。秦风在看完他的属性面板后，忍不住感叹了一句：“不愧是超级赛亚人，这成长属性是真的没谁了。”现在的卡卡罗特只是最为普通的状态，这要是成长上去，等到变身成为超级赛亚人，属性肯定会翻几倍。这么强的属性，保护一家商铺的话，应该没什么太大的问题。想到这里，秦风便离开了5号商铺，向着后边的商铺走去。在花了十多分钟后，秦风终于将自己手底下的店铺全部招募和小小扩建了一遍。这一波扩建又花了一个多亿的金币，基本花掉了秦风目前所有的储蓄了。不过，即便花光了所有储蓄，距离真正将商铺扩建到极致状态还有很长的一段路要走。做完这些后，秦风便回到了五号商铺里。目前自己还没有建立自己的宅邸，商铺便暂时成了落脚处。秦风打开背包，一个散发着橙色光芒的宝箱正静静地躺在里面。随机物品宝箱。传说级，等级一，等阶传说级。描述在这里面似乎存在着什么不得了的东西。秦风看完宝箱的词条描述后，便立刻选择了开启。提示：是否开启当前宝箱随机物品宝箱传说级？是。选择开启后，宝箱立刻出现在秦风眼前。在抖动片刻后，一道金黄色流光便绽放开来。卧槽！秦风眼前的这一道流光是那么的炫目。以至于他之前开宝箱和储物囊时，都从来没看见过这么耀眼的光芒。不过前世倒是看到过不少
，可那都是开出圣阶以上装备时才会出现的景象。传说级宝箱能开出圣阶的装备吗？当然不可能。传说级宝箱里可能开出来的等阶最高便是传说级，在网上的神君级装备，甚至是神主级装备，都不可能在这里面开出来的。而即便是神君级和神主级的装备，也不会散发出如此夺目的光芒。是的，唯有圣阶及其以上装备才会出现如此耀眼的色彩。想到这里。秦风好奇的投去目光，紧接着一道状如令牌的东西出现在眼前，秦风眼神动荡，瞬间反应了过来。叮咚，您开启随机物品宝箱，传说级获得工会令牌圣阶 X 一。叮咚，您开启随机物品宝箱，传说级获得工会等级提升卷轴圣阶 X 一。叮咚，您开启随机物品宝箱，传说级获得宠物进阶卷轴 X 一，传说级 X 一。叮咚！您开启随机物品宝箱，传说级获得金币 X 2 3 0 W， 原来是工会令牌。对啊，我怎么没想到是他呢？在前世时，工会令牌便作为圣阶之物存在，和工会相关的东西都为圣阶。不仅如此，他们的开启也不受限制。也就是说，你能在一个白银级甚至是青铜级的宝箱中开出这玩意儿。秦风深呼吸一口气，前世的一段段记忆瞬间涌上心头。原来，在轮回前期时，工会的令牌并没有明确的获得任务，全部靠运气才能在宝箱中开出来。而这一机制在轮回进入中期时才逐渐修复，工会令牌的获得也变得更加容易了。但前期的这一机制缺陷，导致许多人的工会成立时间非常早。众所周知，起步越早，跑得也就越远，地基也就打得越牢。像前世时鼎立于华夏国的三大工会——海拉工会、天龙工会、星神工会，便是如此。他们成立的时间都相当早。全部是在轮回开启一个月后就成立了，而由于他们在现实世界中的威望，很多人争先恐后的选择加入这三大工会，而成员越多，工会的实力就会愈发强大。在前世，秦风便是在游戏进入中期后才成立的工会，这也导致他起步较晚，即便个人实力超强，也根本没办法和这三大工会相提并论。而那些实力强大的玩家，基本都选择加入了三大工会。随后，秦风将目光投向这几件物品：工会令牌、圣阶。等级一，等阶圣阶，基础效果使用后将直接成立工会。限制五，描述及其稀有的工会令牌，使用后可直接成立工会。工会等级提示卷轴圣阶，等级一，等阶圣阶，基础效果使用后工会的等级将直接提升到圣阶。限制五，描述及其稀有的工会等级提升卷轴，可为工会提升等级至圣阶。宠物进阶卷轴传说级，等级一，等阶传说级，基础效果对宠物奴仆使用后将直接提升其等阶。限制五，描述及其稀有的传说及宠物进阶卷轴使用后将直接提升一个大等阶。看完三个道具的描述后，秦风决定先为黄金圣龙提升等阶。现在随着自己的等级提升，黄金圣龙倒是一直停滞在了传说级，它的起步等级太高，导致现阶段的投喂食物都不太够。所以，只有宠物进阶卷轴较为符合黄金圣龙，使用后可以直接提升一个大等阶，并且没有任何的副作用。想到这里，秦风直接召唤出了黄金圣龙。尊敬的主人，黄金圣龙在看到秦风后，便直接卑躬屈膝的说道，眼神中带着无尽的忠诚。秦风从背包中取出宠物进阶卷轴后，直接选择了使用。叮咚，您是否选择使用宠物进阶卷轴？传说级。是。看到这道系统提示音后，秦风直接选择了使用。下一秒，黄金圣龙仿佛被定在了原地，而进阶卷轴则是飞到了黄金圣龙的头顶，洒下了一片圣金色的光芒。随后，一道系统的提示出现在眼前，提示黄金圣龙传说级正在进化中，剩余时间59分55秒。秦风微微皱了皱眉头，竟然要一个小时，这也太墨迹了。要想让时间加快，是有着很多方法的，比如最简单也最不需要脑子的那一种——氪金。第83章：进阶求新炎龙。秦风现在可是妥妥的商业大佬，小钱钱什么的根本不在话下。他直接选择了加速进化，一道系统提示在眼前亮起，提示：您选择加速进化，当前价格为一万金币一分钟，是否选择加速？秦风扬了扬眉毛，直接选择将加速的时间提升到最高。叮咚，您花费了六十万金币，加速一小时成功。叮咚，您的奴隶黄金圣龙传说级进阶成功，当前等阶求星炎龙神君级。看到这道系统提示后，秦风直接看向眼前进阶成功后的黄金圣龙
。他先前身披黄金圣芒的姿态已不复存在，转而变成了一只身披地狱火焰的囚笼，体型增大了整整一倍，高长数十丈，犹如一头来自远古的凶兽一般。在他的头部和尾翼长满了恐怖的尖刺，原本浑浊无比的眼神变得愈发清明起来，只单单站在那里，便散发出阵阵骇人无比的威压。秦风投去赞赏的眼神，不错。至少在外观这一块是拿捏的死死的。想到这里，秦风马上打开了他的属性面板，球星炎龙神君级，等级35等阶神君级，血量幺零零零零零零零零零幺零零零零零零零零零，攻击力两万八千一百九十一杠三万九千一百二十三，防御一万七千一百二十三，主动技能神君之威，超级速多重结界同族召唤同族再生，被动技能。拟态魔力感知自然影响无效化，痛觉无效化，物理攻击无效化。天赋思考加速，空间移动，精神生命体。描述：球星炎龙拥有着恐怖的肉身和精神力，无论肉身毁灭多少次，都会因为精神聚集而复活。随着等阶的提升，黄金圣龙的血量得到了十倍的提高，而攻击力和防御力也是不同程度的增幅，可以说比先前要迅猛了不知道多少倍。战斗力得到了如此巨大无比的提升。秦风相信，现在他再去刷先前的斩龙窟、火狮崖等副本，就算自己躺着不动，球星炎龙也能帮他将副本给通关了。感谢主人的恩赐，球星炎龙蹲下，鼻息之中还散发着阵阵如同岩浆一般的高温。秦风淡淡的点了点头，随后将其收入奴隶空间中。这么大一头龙放在商铺外面，太招人惊恐了。等会儿把自己的客人全给吓跑了，到时候找谁说理去？在将球星炎龙收入空间后，秦风直接收回了目光，转而看向了工会令牌。圣阶，要创立工会，拥有工会令牌是先决条件，其次便是需要找到一处合适的地址来修建工会建筑。一处合适的地方可以拥有很多好处，例如可以随时看到整个苍蓝帝国的状况。而像这样的地方，秦风在前世知道很多，其中之一便是前世天龙工会选择的地址，同时也是占尽了天时地利人和的地儿。秦风极目远眺，看见了苍蓝帝国不远处的最高峰——苍蓝崖。苍兰崖在前世可是出了名的福地，后方便是一整片森林，拥有着开发工会的绝大部分资源。重活一世，秦风无比确定，这个时候只有自己拥有工会令牌。在前世时，天龙工会最先成立，然后是星神工会，最后才是海拉工会。然而，天龙工会的令牌却并不是自己人开出来的，而是他们去找人收购的。毕竟，天龙集团是整个华夏国最为强大的集团之一，拥有着极其夸张的财力。据说当时那一块小小的工会令牌便卖了整整一个亿的软妹币，得到一个亿软妹币的那个人自然高兴的飞起，以为自己占尽了便宜，实则却丝毫不知，天龙集团因为这一块小小的工会令牌便赢在了起跑线上，通过这个手段招揽了不少实力强劲的高手，获得的实际利益岂止是一个亿能比得上的？不过，显然天龙工会的这一块宝地是要被他给抢先了。秦风露出一抹得逞的笑意，下一秒他便直接召唤出了球星炎龙，向苍兰崖飞去。新手村复活点，三人正骂骂咧咧地走在路上，脸色阴沉无比。他们便是先前被秦风杀回到新手村泉水里的人。操，这小子不知道是哪冒出来的，真特么的！松哥，要不咱们去叫上集团里的几个兄弟，一起去那里修理修理这臭小子？被叫做松哥的人脸色铁青，他原本以为这个人就是个不长眼的软柿子，可以随便他拿捏的，便想着修理这小子一顿，趁机在莫雪儿面前当一回英雄，却没想到自己这自信无比的一脚。居然踹在了一块硬石头上面，英雄没有当成，狗熊倒是成了。一想到在莫雪儿面前那狼狈无比的姿态，刘松就恨不得把那小子扯出来再当众撕碎。他从小都是在众星捧月般的光芒下长大，何曾受过今天那样的羞辱？真不知道雪儿现在是怎么想的。刘松眼里露出一抹凶芒，道、哦：“我们先不用急着去找他，把这个人的消息放出去，自然会有人替我们收拾他。”哦，松哥，你的意思是？嘿嘿嘿，到时候你就知道了。苍兰帝国，苍兰崖。秦风在来到苍兰崖顶之后，便来到了原先天龙工会所选择的地点。看见这处丰饶无比的土地，又看见近在咫尺的森林，秦风深呼吸一口气。不愧是当年数一数二的顶尖工会啊！虽然是自己的仇家，但他们选择地点的眼光也真是没谁了。不过嘛，现在这块宝地倒是要易主了。想到这里，秦风直接拿出了工会令牌，随后直接将其捏碎。散发着淡淡圣光的工会令牌，在被捏碎后的一瞬间，直接化作千万道圣金色光芒，洒在了这一片土地之上。下一刻，一道系统提示音在秦风脑海中响起：“叮咚，您使用了工会令牌，圣阶级检测到此处地形特殊，若在此处建立工会建筑，则需要花费一亿金币。”
第八十四章林海雪原工会。听到这道系统提示音，秦风微微吃了一惊。他惊讶的并不是一亿金币本身，而是天龙工会的手笔。要知道，他是拥有着 SSS 级天赋的男人，本身就相当于开挂的存在了。再加上前世给他炼气师这个身份的存在，才让他拥有了这么多的金币。但在他的认识当中，那位天龙工会的创立人，当时似乎并没有任何副职业。一亿金币的数量，对于普通玩家来说，毫无疑问是一个天文数字。还真他妈是超能力啊！秦风在心中猜测道。毕竟天龙集团什么都缺，最不缺的就是小钱钱了。秦风在选择确定后，一亿金币瞬间在账户内扣除。此时，即便是号称小金库的他，身上也仅仅剩下几百万的金币了。花钱容易赚钱难，这他妈果然是个真理啊！秦风叹了口气，随后一道提示缓缓在秦风眼前浮现。提示：请您为工会输入名称，请输入名称。看到这道提示后，秦风略微一思索。便输入了工会 ID， 林海雪原，林海雪原工会，这出自一部秦风前世最喜爱的小说《林海雪原》，其中一句话也正好代表了秦风此时的心境。他们要挣扎，他们要变天，他们要卷土重来，卷土重来，东山再起。此时当是起点，是否确定？确定。秦风毫不犹豫。轰隆！在秦风选择确定名称后，眼前原本呈现为虚线状态的工会，瞬间由一道道魔力之下。铸成了坚固无比的实体建筑。秦风看着眼前这一栋整整三层的实体建筑，忍不住心绪翻飞。从重生到现在，终于是走到这一步了呀！创立工会将是自己复仇起点的第一步，也是最重要的一步。终于，当自己迈出这一步后，秦风便感觉到心中的使命感愈发强大起来。是的，他此时重生，并不仅仅肩负的是个人的使命，还有着整个华夏国乃至于全世界人类存亡的安危。霎时间。秦风的目光也愈发坚定了起来。紧接着，一道世界通告在诸神大陆之上传开。世界通告：玩家风魔蛟成功创建工会林海雪原工会，青铜级。由于其为第一个创建工会的玩家，特此奖励随机工会建筑图纸圣阶 X 一，工会防御阵法图纸圣阶 X 一，工会等级提升卷轴圣阶 X 一，随机工会神宠蛋诸神级 X 一。玩家们在看到这一道通告后，都忍不住停了下来。风魔教大佬也太他妈猛男了吧！这都创立工会了，有一说一，确实太猛了。哇靠，他都不用休息的吗？我才摸了一会儿鱼的时间，他就有拿下工会的一血了。楼上的，你简直笑死我了！风魔教大佬能是咱们能比得上的？你这比喻就好比于学渣和顶尖学生比，完全不存在可比性啊！哎，所以说差距啊，差距就在这里。要是当初多努力一下，多努力一下，多努力一下，劳资还考哈佛、剑桥了呢。别搁这吹牛逼，很多事不是努力能解决的。啧啧，我和风魔教大佬的差距果然非常非常大。他喵的，我决定了，一定要加入风魔教大佬的工会。这波大腿我是抱定了，你们谁都别拦我。哈哈，只要能加入风魔教大佬的工会，成神指日可待啊！呜、哦、呜、哦，风魔教大佬能让我进工会吗？我是妹子，还会嘤嘤嘤。楼上的，得了吧，就你这样的，指不定现实世界是个乔碧罗呢。大哥别啊，杀人还要诛心是吧？世界聊天频道里的讨论，秦风是一条也没看。原本他就懒得去看那玩意儿。比起这个，他还是更关心眼前的工会。叮咚，您创建工会成功，当前已经开通工会属性面板。秦风没有急着打开工会的属性面板，毕竟现在工会只有一栋最简单的建筑，属性面板之上肯定也是一张白纸。想到这里，秦风打开背包，取出两张工会等级提升卷轴圣阶。这张等级提升卷轴使用后，可以直接帮助工会提升到圣阶。而工会的等级不同，也意味着能够容纳的人数不同。一个青铜级的工会能够容纳50号人，一个白银级的工会能够容纳100号人，而一个圣阶的工会则能够容纳整整10000号人。成员数量越多，工会的实力也会越强。像工会任务、工会对决、工会神宠喂养等等，都会因为人数的提升而增多。秦风背包里有着两张工会等级提升卷轴，可以为工会提升两次等级。想到这里。他直接取出卷轴，随后选择了使用。下一秒，系统的提示音在脑海中响起：“叮咚，您使用了工会等级提升卷轴圣阶，工会等级提升普通级圣阶级，工会属性面板发生改变，请打开工会属性面板进行查看。”叮咚，您使用了工会等级提升卷轴圣阶，工会等级提升圣阶级神话级，工会属性面板发生改变，请打开工会属性面板进行查看。一波卷轴加成。直接由普通级的工会加成到神话级，神话级代表着什么？更多的工会任务，更强大的工会神宠
更变态的工会 buff。不过这些都不是秦风所关心的，他想要看的是工会的人数容纳量。要知道，前世最为厉害的三大工会也不过是圣阶级而已，神话级，这是连秦风也未曾触碰到过的层面。想到这里，秦风连忙打开了工会属性面板：林海雪原工会，神话级，等级一，等阶神话一阶，领地。苍兰帝国苍兰崖140 40宗门人数150000神兽等级无，势力值100 100工会魔力修为增幅加成 5% 工会资源点无，工会建筑基地，工会 buff 无，工会任务无，工会商店无。当前工会战力值100万。描述获得了上古神话的祝福的神话级工会，第85章。修建工会基础建筑。看完眼前的工会属性面板后，秦风马上意识到了一个很关键的问题：背包里还有很多工会相关的卷轴。想到这里，他又马上打开背包，清点了一番。他率先将目光投向了随机工会建筑图纸——圣阶，随后选择了开启。叮咚，您获得了困魔塔圣阶建筑图纸 X 一。看到这道系统提示，秦风眼前一亮，竟然是困魔塔的建筑图纸。在前世。困魔塔曾经为三大工会之中公认的最强建筑，因为进入困魔塔之后，不仅能修炼魔力，还能够挑战塔中之兽。每上升一层，困魔塔中的怪兽将会更加凶悍。而若是将困魔塔一直挑战到最高的一万层，其上方的魔力气息将更加浓郁，无论是战士、牧师、法师，都将获得无穷无尽的好处。同时，在困魔塔的顶层将得到非常直观的修为提升。但是，要想修建困魔塔，并不是简简单单花费一个金币就了事的。在此之前，他需要前往苍兰帝国购买工会基础建筑的图纸，将工会那些最基本的建筑修建起来。想到这里，秦风直接召唤出球星炎龙，随后便直接飞往苍兰帝国的主城池。图纸的购买地点有很多，像那些个小商会都可以贩卖，但秦风直接飞向了苍兰帝国总商会。他来此处最重要的原因，并不是购买图纸，而是贩卖装备。毕竟刚才建立完工会之后，已经将他最后一点钱给花光了。后续建立工会的基础建筑，还要花费很多钱。没有钱是完全不行的。于是乎，秦风在路途之中随手炼制了一大堆青铜、白银级的装备，约莫三千余件。这回，商会总管施耐德在看见这三千件装备后，总算没有像第一次和第二次那样失态了。三千件装备卖了将近三亿金币，一瞬间，秦风又从没钱小子变成了富豪小子。施耐德前辈，还请您帮我将工会基础建筑的所有图纸拿来。说着，秦风从背包里拿出了 VIP 卡片。没有问题。施耐德点点头，便吩咐侍女下去拿了。工会基础建筑的图纸并不昂贵，一张也才十万金币，比起秦风来说完全是洒洒水。侍女拿来了一个储物囊，里面便装着工会基础建筑的所有图纸，约莫有十来张。秦风扫了一眼，确认没有差错后，便直接付了账。再次回到林海雪原工会后，他将十多张建筑物的图纸一一摆放在眼前，随后看向建筑图纸上的需求。L V 一工会之星，神话一阶，成员每增加1 0 0 W 贡献点。提升一级 ，LV 一工会大厅1 0 0 W 金币 ，LV 一藏金阁1 0 0 W 金币 ，LV 一材料加工厂1 0 0 W 金币，木材 X 1 0 0 0矿石 X 1 0 0 0铁矿石 X 1 0 0 0附魔核心 X 1 l v 一传送阵1 0 0 W 金币，天之紫金 X 1 0能量法阵 X 1 l v 一工会复活点1 0 0 W 金币，天之紫金 X 1 0能量法阵 X 1这些建筑每一个的要求都有所不同。秦风先选择修建要求最简单的那几个，工会大厅和藏经阁算得上工会最最基础的建筑了，任何一个工会都必须修建这两样建筑。想到这里，秦风果断花费了2 0 0 W 金币，选择了修建。紧接着，一道系统提示音在他的脑海中响起：“叮咚，当前修建工会大厅所需1 0 0 W 金币，是否修筑？”是。秦风选择了确定修建后，眼前一道流光飞过，紧接着，一栋建筑的外形出现在了他的眼前。叮咚，修筑工会大厅需要时间24小时，现剩余时间23小时59分，可加速1 W 金币小时。看到这道系统的提示音后，秦风直接选择了加速，一小时便是1 W 金币， 2 4小时也就2 4 W 金币。叮咚，是否消耗2 4 W 金币为工会大厅修筑时间减少24小时？是，能氪金的地方就尽量不多避避。下一秒，工会大厅的前方有着一个金黄色的时钟亮起。随着它的飞速转动，工会大厅的外形越来越丰盈了起来。紧接着，一栋巨大的工会大厅出现在秦风的眼前。叮咚 ，L V 一工会大厅修筑完成。
提示：每消耗一 W 金币，可提升工会大厅一个等级，最高一百级。看到这道系统提示后，秦风果断选择氪金。叮咚，明消耗一 W 金币，提升一级工会大厅，限为 LV 2叮咚，明消耗一 W 金币，提升一级工会大厅，限为 LV 3叮咚，明消耗一 W 金币，提升一级工会大厅，限为 LV 4叮咚，明消耗一 W 金币，提升一级工会大厅，限为 LV 1 0 0在氪了整整1 0 0 W 后，工会大厅的等级总算被秦风升到了100级，而其外观也发生了巨大的变化。最开始仅仅只有100平米左右的大厅，到现在有整整 1,000 平方米，外观金碧辉煌。工会大门前的石狮不怒而威，非常气派。秦风满意的笑了笑，随后一道探查术丢了过去。工会大厅，等级100血量 1,000 亿每 1,000 亿。防御一万，整整一千亿的血量，再加上一万点的防御值，即便比上一些神君级，甚至是神主级的 BOSS 也不遑多让。而除了血量上的提升之外，还有层数上的增加。最开始仅仅只有一层的工会大厅，在提升到一百级后，有着整整二十五层。整个工会屹立在苍兰崖上，如同一尊超然之物。从气势上，甚至不输苍兰帝国的皇室。秦风走到工会大厅内部，发现室内空间也得到了不同程度的升级。比如会议厅、任务大厅等等，都得到了升级。将工会大厅升级完成后，秦风再将眸光投向了其他的基础建筑，像藏经阁这样的，只需要金币便能完成修建的建筑。秦风想都没想，直接完成了修建。而至于材料加工厂，则是用来升级材料等阶的，只需要花费金币便能为材料提升整整一个等阶。至于它的修筑，也较为麻烦一些。首先，它需要一千份木材、一千份矿石和铁矿石，以及一个附魔核心。这些东西。全部能在商会里买到，一千份木材也就一万枚金币，矿石和铁矿石的价格和其相同。秦风想都没想，直接每样充了一万份，一颗附魔核心，一百 W 金币。秦风直接买了十颗，没办法，有钱就是这么任性。第八十六章，困魔塔修建完成，建筑资源、战略资源，这在游戏后期都是比较珍贵的，前期倒是非常便宜，但一等到进入诸神轮回之战后，资源将会相当的匮乏。现在在前期多囤一些资源是很有必要的。在购买完了资源后，秦风直接选择开始建造其他几个工会的建筑物。LV 一材料加工厂， 1 0 0 W 金币，木材 X 1 0 0矿石 X 1 0 0铁矿石 X 1 0 0附魔核心 X 1 LV 一传送阵， 1 0 0 W 金币，天之紫金 X 1 0能量法阵 X 1 LV 一工会复活点， 1 0 0 W 金币，天之紫金 X 1 0能量法阵 X 1叮咚，是否消耗1 0 0 W 金币？木材 X 1 0 0 0矿石 X 1 0 0 0铁矿石 X 1 0 0 0附魔核心 X 1修筑 LV 一材料加工厂。叮咚，是否消耗1 0 0 W 金币？天之紫金 X 1 0能量法阵 X 1修筑 LV 一传送阵。叮咚，是否消耗1 0 0 W 金币？天之紫金 X 1 0能量法阵 X 1修筑 LV 一工会复活点。是。选择完毕后，十多道建筑物的虚影立刻出现在了秦风的眼前。这时，十几道系统的提示音再次在耳边响起。叮咚，修筑材料加工厂需要时间： 24小时，限剩余时间； 2 3小时59分，可加速1 W 金币小时。叮咚，修筑传送阵需要时间： 2 4小时，限剩余时间； 2 3小时59分，可加速1 W 金币小时。叮咚，修筑工会复活点需要时间： 2 4小时，限剩余时间； 2 3小时59分，可加速1 W 金币小时。看到这十几道系统提示后，秦风果断选择了全部加速。在金币扣完之后，紧接着眼前的十几道虚影全部凝实，化成了一栋栋坚固无比的建筑。随后，秦风在为每一栋工会建筑升级。叮咚，明消耗一 W 金币，提升一级材料加工厂，限为 LV 2叮咚，明消耗一 W 金币，提升一级传送阵，限为 LV 2叮咚，明消耗一 W 金币，提升一级工会复活点，限为 LV 2叮咚，明消耗一 W 金币，提升一级工会复活点，限为 LV 1 0 0呼，总算全部升级完了。秦风深呼吸一口气，看向眼前一排排的建筑。现在，林海雪原工会的基础雏形已经呈现，比起先前仅有一个基地来说，已经好了不少。现在，总算该修困魔塔了。秦风将困魔塔的修建图纸从背包中拿出。这个建筑物和先前的工会基础建筑并不相同，因为它可以用来修炼法师玩家的魔力值，提升魔力的密度和浓度。可以为战士玩家修炼灵觉，提升战士玩家的速度和反应力；可以为提升牧师玩家的治疗量。可以说，每个工会都有一个类似的建筑，用来提升工会成员的实力。而困魔塔则是前世时全世界公认的工会最强建筑，因为
，不仅可以用它来进行修炼，还能获得特殊的工会任务，每天完成都能增加工会的声望值，甚至是在困魔塔中得到特殊的宝物。然而这一世，这张世界公认工会最强建筑物的图纸却是落入了秦风的手中。想到这里，秦风直接打开工会建筑物面板，选择开始修建困魔塔。背包中，剩余着许许多多的材料，修建困魔塔绰绰有余。紧接着。一动一眼望不到尽头的高塔雏形，顿时出现在秦风的眼前。下一秒，一道系统提示音在秦风心中响起：“叮咚，建造困魔塔，圣阶级所需时长 1,800 小时，剩余时间 1,799 小时59分57秒，玩家可消耗10亿金币直接完成。1,800 个小时，竟然需要这么久！”秦风眉毛一跳，这么长的时间他可等不了。等几个月过去，轮回的其他工会早就开始崛起了，于是。秦风将目光投向加速的方法，十亿金币吗？看起来也并不算太多。想到这里，秦风决定再跑一趟苍蓝帝国总商会。而在去之前，他先去到了先前的商铺里购买材料。之前购买的材料已经用的差不多了，得去再购置一些。想到这里，秦风便立刻召唤出了球星炎龙，往苍蓝帝国飞去。苍蓝帝国主街道，一名华服青年正面带微笑的走在街上，身后跟着一名花甲老者。这苍蓝帝国的主城还当真繁华啊！华服青年面带微笑的说道。花甲老者恭敬道：“少爷，从昨天之时，等级达到二十级的人便大幅增多，主城池的玩家也越来越多。”华服青年点了点头，随后道：“古波，之前拜托你调查的事情，现在有眉目了吗？”花甲老者迟疑片刻，随后摇摇头道：“回少爷，我们的线人已经遍布了整个苍蓝帝国，不过很可惜的是，并没有人发现他的踪迹。”华服青年闻言皱了皱眉头，不过也没有发怒，而是若有所思道：“的确，一个走在所有人前段的人，怎么可能如此轻易的让你们发现他的踪迹？若是这么容易被找到，倒是说明他也不过如此。”花甲老者呵呵一笑，道：“少爷此言有理。不过，风魔蛟虽然没有找到，但今日几个时辰之前，却是在苍蓝帝国的魔法师工会前发生了另外一桩有趣的事情。”华服青年闻言，眼睛一亮，道：“哦，快说来听听。”是天龙集团和海拉集团的事情。老者一边说着，一边拿出一块陨石，魔力侵入后，上方立刻呈现出一模影像。仔细一看，赫然便是先前秦风五号商铺前方发生的那一幕。这位年轻人是谁？为何从始至终根本没有使用过武器，便将这三个人直接解决了？华服青年一边皱着眉头，一边惊讶道：“影像上发生着一幕幕让他匪夷所思的一幕。这个人的速度实在是太快了，快到连影像都没有捕捉到他。”仅仅一瞬之间，他便躲避了两人的攻击，闪烁到他们的身后，再两击毙命。法师，不，根本不可能！法师的强项根本不是近战，更何况他拥有着如此绝伦的速度。战士吗？不可能！战士的强项虽然是近战，但是他们的速度比之影像上的人却是望尘莫及。至于弓箭手和牧师，则是完全不用考虑了。笑话！要是这两个职业能达到这种恐怖的速度和攻击力，那其他职业还玩什么？直接全民牧师、弓箭手得了。青年唯一能想到的可能性便是刺客了。只是刺客虽然速度和影像上这个人相仿，但却绝对做不到这般破坏力。影像上的人分明将地板都给砸碎了几道裂缝，这种暴躁无比的力量，怎么可能是刺客？简直匪夷所思，闻所未闻。华服青年越是想，便越感到一种毛骨悚然。古波，你可否知道这个青年叫什么名字？花甲老者闻言，摇了摇头道。老朽先前得知此事，便立刻让线人跟踪调查，但没想到却跟丢了。华服青年闻言，缓缓点了点头，随后眼中涌现出一抹激动之色。古博，有没有一种可能？我是说，可能这个年轻人便是……花甲老者浑浊的眼中露出一抹亮光。少爷，你是说，这个年轻人便是风魔蛟？花甲老者说出这句话之时，连他自己也有着几分不相信。莫雪儿，难道认识他吗？华服青年思考道。花甲老者摇了摇头，道：“从线人的情报来看，莫雪儿并不认识此人。相反，他应该只是恰巧路过而已。只不过，只不过什么？他似乎知道该怎么联系这个人。”华服青年深吸一口气，语气中露出一抹激动之色。等回到现实里，便马上联系海拉集团，一定要不惜一切代价把这个人挖到我们星神集团。我还就不信了，我死从有挖不到的人。秦风为了不再白跑路，这次一次性便炼制了八千把白银级的武器。一共卖了十亿金币，然而为了加速修筑困魔塔，这十亿金币又转瞬间消失了。不过，虽然花费了整整十亿金币，但好在困魔塔
，终于是修建完成了。看着眼前这栋高耸入云的高塔，秦风迫不及待进入其中。漆黑无比的黑暗感顿时吞噬了秦风的五十。下一秒，一道系统提示音响起，提示：“您已进入工会圣阶建筑物困魔塔，当前层数第一层。叮咚，每挑战成功一层困魔塔，您将获得基础奖励金币，每五层获得一次特殊奖励。检测到您当前职业为法师。”困魔塔正在生成特殊环境中，当前魔力值浓度 1% 每提升10层将增加 1% 魔力值浓度。提示：每日拥有100次挑战机会。第87章：挑战困魔塔。秦风在听到这道系统提示后，并没有直接挑战困魔塔，而是选择退了出去。这时，蔷薇的声音在秦风的心识中响起：“咦，主人怎么不去打小怪兽呢？感觉这里的小怪兽都好好欺负的样子呢。”蔷薇的声音天真无邪，仿佛对困魔塔有着强烈的好奇心。嗨嗨，主人刚才进去只是为了确认修建的完不完善，要挑战困魔塔的话，还是等改天吧。”秦风说道。“的确，他之前并没有进入过困魔塔，所以并不知道其中是什么样的构造。此番进入也只是为了确认功能齐全不齐全。”“嗯，好吧，我还以为主人是怕了这些小怪兽呢。”“主人不要怕哦，有蔷薇保护你，任何小怪兽。”都欺负不了你的，吼吼！他喵的，竟然能被自己的气灵给瞧不起了。不行，必须得回去，让蔷薇见识见识我的实力。想到这里，秦风原本已经走出了困魔塔，又是折返了回去。在秦风踏入困魔塔第一层之时，眼前的迷雾逐渐消散，一只长着修长獠牙的野狼正端坐在第一层的正中央。他在看到秦风之后，便应激一般的跳起，眼神中透露着凶猛的目光，浑身散发着敌意。啊，他为什么？好像很害怕我的样子，看到这一幕，秦风有些愣住了。要知道，在前世时，困魔塔中的凶兽是出了名的凶残，杀戮成性。可是眼前这一只野狼，每当他靠近野狼一步，这野狼就会往后退一步，口中虽然不断哈着气，但秦风能明显感受到他身上在站立。嘻嘻，可能是主人身上拥有太荒青龙的神龙之血呢。蔷薇嘻嘻一笑，道：“秦风听到蔷薇的话后，恍然大悟，太荒青龙在。”轮回中层面极高，完全不是困魔塔中的凶兽能够接触到的层面。而秦风身上又是拥有着太荒青龙的神血，整个血脉都得到了完全的改造，每一步迈出都仿佛真龙在世。这野狼会害怕他，也是很自然的事情。想到这里，秦风也不墨迹，直接召唤出魔杖，直接攻击起野狼来。野狼见状，终于是颤抖的发出了最后的绝望之力，朝秦风飞扑而来。嗷、哦、呜！叮咚，你已击杀野狼。恭喜您通过困魔塔第一层，奖励金币1 0 0 W， 技能点一。听到这道系统提示后，秦风表示奖励的东西还不错，特别是一点技能点，简直就是意外的惊喜。想到这里，秦风果断将技能点加在了地岩之上。叮咚，您消耗一点技能点，升级对岩成功，现等级为 LV 2听到这道系统提示后，秦风才将系统面板关闭。若是能每一层都得到一点技能点就好了，一层一点技能点。十层便是十点，一百层便是一百点。他喵的，有这么多技能点，技能瞬间升到满级，还不是秒秒钟的事儿。但很可惜，困魔塔每一层的奖励都不同。这一层是技能点，下一层可能奖励的就是装备、技能书、宠物蛋之类的了。不过，秦风一点也不着急，毕竟提升实力的方法并不止困魔塔这一点。想到这里，秦风便准备朝第二层走去。但这时，他发现想象中的楼梯并没有出现。而是在先前野狼蹲坐的地方，头顶之上出现了一个圆形的出口。难道要我自己飞上去？秦风看到这个圆形的出口，不禁皱了皱眉头。紧接着，一道系统提示便出现在他的眼前，提示困魔塔的进出口也是试炼之一。看到这道提示后，秦风不禁摇了摇头。算了，反正自己也拥有龙神血脉，在龙闪的帮助下，可以直接瞬移到困魔塔的第二层。这若是其他法师、战士或是弓箭手的话，则需要花费很大的力气了，飞行宠物、飞行道具等等。而所有职业要想学会飞行的技能，最早都得等到完成二转。想到这里，秦风直接使用龙闪，瞬间便来到了第二层。但是，当他来到第二层后，发现头顶上方的圆环依然处于开启的状态。啊，这难道是触发 bug？ 秦风看到困魔塔上方的出口，直接傻眼了。这他喵不就意味着自己能够无限制的往上瞬移，且根本不用管这些怪兽吗？想到这里，秦风直接尝试性的使用龙闪，嗖、so, ！秦风速度极快，直接在原地留下了一道破空之声。
。而第二层的猛兽原本在瑟瑟发抖，看到秦风离开后，空间中的龙神压制瞬间消失，他才微微的松了一口气。秦风一瞬之间来到第三层，看到第三层的凶兽后，他脸上露出惊喜的笑意，居然真的可以。这时他突然想到一种可能。这并不是困魔塔本身存在的 bug， 而是自身拥有的龙神血脉本身就是一个 bug。要知道，若是其他玩家来此处，凶兽们或许早就对他们穷追猛咬，疯狂杀戮了。那个时候，别说什么使用飞行道具了，可能还没拿出来，就已经先被凶兽们击杀在原地了。而自己却是拥有着龙神血脉，又有着龙闪这样的瞬间位移技能，不仅能够平地位移，还能够实现空中的上下位移。别说凶兽在被龙神血脉压制，根本不敢主动攻击秦风。就算是他们主动进攻，拥有龙闪的秦风，也根本不要想对他造成半分伤害。想到这里，秦风一声畅快大笑，直接朝头顶上方飞去。随着秦风飞跃速度的加快，耳边不断传来一阵阵的系统提示音：“叮咚，恭喜您通过困魔塔第二层，奖励金币1 0 0 W， 双倍经验药水 X 1叮咚，恭喜您通过困魔塔第三层，奖励金币。” 1 0 0 W 高级强化石 X 1叮咚，恭喜您通过困魔塔第四层，奖励金币1 0 0 W 高级智力增长药剂史诗级 X 1叮咚，恭喜您通过困魔塔第五层，奖励金币1 0 0 W 任务结算卡 X 1叮咚，恭喜您通过困魔塔第六层，奖励金币1 0 0 W 技能点数一。第八十八章三把圣阶之剑。秦风的身形在困魔塔中不断闪烁，整个人的速度迅猛无比。每通过一层困魔塔，根本连一息的时间都用不到。他整个人就像是化作了一道闪电，直接从困魔塔底端朝其最高处飞速掠过。如果这时在旁边站着其他玩家，一定会目眦欲裂，震惊的下巴掉到地上。要知道，秦风现在的速度完全就是违背了常理的认知，即便是最为顶尖的刺客，恐怕也不过如此。但要知道，秦风的职业并不是什么刺客，而是一名法师。他最厉害的地方，也并非刺客的速度。而是大范围的 A O E 伤害，恐怖的爆炸输出。法师最怕什么？法师最害怕被敌人近身。若是被刺客这类职业近身，没有反制手段的法师将会十死无生。这也是许多玩家会选择刺客作为首选职业的原因。因为帅，因为酷，因为可以瞬间秒杀后排。像普通的法师，在打秘境的时候，或许是最强力的输出点，但是在单挑之中，他们身板脆，没有位移，保命手段极少，可以说是非常惧怕单对单的职业了。但是，秦风的龙神血脉却完美的弥补上了这一点，让他拥有了法师之中，甚至是整个诸神大陆上最为完美的保命手段。秦风暴动的身形最终在第一百层时停止了下来，随即耳边也响起了一道系统的提示音：“叮咚，恭喜您通过困魔塔第一百层，奖励金币1 0 0 W， 随机建筑图纸圣阶 X 1叮咚，您今日挑战次数已耗尽，请明日再前往困魔塔进行挑战。”听到这道系统提示后。秦风才终于停了下来，他因为快频率的使用龙闪，胸口在剧烈的起伏。不得不说，如此高频率的使用龙闪，即便是被龙神之血淬炼过身体的他，也感觉到了有一些吃不消。看来得快一些完成二转，前往太荒青龙那里接受第二次传承才行啊！想到这里，秦风开始看向刚才挑战困魔塔之后的收获，仅仅是金币的奖励，便有着整整一亿。这意味着自己以后每天都来一趟困魔塔。便能够稳定有着一亿金币的收入，每天准时打卡、摸鱼，然后领钱。突然之间，秦风有一种在轮回中当公务员的错觉，还真他喵是个铁饭碗。想到这里，他开始统计了一下刚才获得的其他随机奖励。看了十几秒后，秦风发现唯有在第一百层时才获得了一个圣阶的道具奖励，其余的层数除了整数层是传说级奖励之外，其他全是不痛不痒的奖励，比如技能点、任务结算卡什么的。哎，要是每个整数层都能有一个圣阶奖励，那岂不是直接起飞的节奏？秦风略微惋惜的摇了摇头。困魔塔赐给玩家每天一百次的挑战机会，然而在前世时，并没有任何一个人能将这一百次机会用完。天龙工会之中，天赋最高的玩家杀生丸曾经创造了一天挑战三十一层的记录，都已经被天龙工会的人吹上天了。然而，秦风直接靠着龙闪和龙神血脉的特性，瞬间从底层冲到第一百层，把奖励领完了不说。竟然还在嫌弃奖励给的太少，不知道若是前十天龙工会的人在看到现在的秦风时，会不会气得直接一口老血喷出来？秦风准备离开困魔塔，而就在这时，忽然听到蔷薇好奇的一声“哎”，紧接着便看到蔷薇自顾自的跑出了气灵空间。
他的小脸上露出一阵陶醉无比的神情，嘴角甚至流下了不争气的泪水。哦不，口水。对此，秦风是一点办法也没有。若是球形炎龙这类的奴隶就算了，他根本不可能自己跑得出来。然而，蔷薇却拥有着自由出入气灵空间的自由，秦风拿他丝毫办法都没有。或许是蔷薇所在的层面太高，秦风对他签下的契约根本限制不了身为诸神级气灵的他。只不过，蔷薇虽然拥有着自由出入的权利。平时却基本都躺在气灵空间里睡大觉，只有在没有吃的武器时才会大叫大吵，平时都安安静静的。奇怪，今天怎么忽然跑出来了？秦风一阵好奇，刚要询问蔷薇是怎么回事，下一秒却是双眼瞪大，目眦欲裂，惊得整个下巴差点掉在地上。困魔塔的正中央，也就是先前的出口处，分明降下了三把武器，而这三把武器每一把都散发着淡淡的圣金色光芒，显然其层面非常之高。秦风立刻朝其丢了三道探查术过去，随后这三把武器的名字便出现在了秦风的眼前：玉魂、七支刀、神君级，等级一，等阶神君级，物理攻击 1,291 魔法攻击 1,813 力量加72智力加272释放速度正 25% 物理暴击率正 15% 基础效果：释放技能时增加 7,000 点智力。效果持续三秒，冷却时间三秒，最多叠加三次。攻击时，拥有魔法伤害的技能减少 20% 技能冷却，冷却时间20秒。描述这把剑给你，就像鲜花插在那什么上。名刀，观世正宗，神君级，等级一，等阶神君级，物理攻击 1,291 魔法攻击 1,583 力量加72智力加 107， 释放速度正 4%。物理暴击率正 30% 物理背部暴击率正 43% 基础效果：释放技能时有 30% 几率达到人剑合一状态，效果持续3秒，冷却时间10秒。人剑合一，提升使用者与此剑的契合度，属性值增加 1,000% 描述：此刀为某岛国上最好的十把名刀之一，拥有着斩断世界的能力。明光追影刀，神君级，等级一，等阶神君级，物理攻击。1,205 魔法攻击 1,471 力量加 68， 智力加101释放速度正 4% 物理暴击率正 15% 光属性抗性加26光属性强化 24% 基础效果：光属性攻击时附加 20% 的伤害，每10点光属性抗性可以使自身增加5点光属性强化，最多增加20点。描述：打造于光属性之中。据说能够追上阴影的速度。第八十九章，这也能吃？秦风深呼吸一口气，眼神中流露出深深的震撼。竟然是神君级的刀，而且还是整整三把。好家伙，这也太恐怖了吧！等等，明光追影刀，这他喵不是前世天龙宫会副会长的那把刀吗？秦风眼神之中的震撼无以复加。原来那把刀是在困魔塔中所得。原来如此。秦风再看向其他两把刀，发现名字也有一些熟悉。另外两把刀，大概在前世时也在某个地方看见过。秦风还没回过神来时，脑海中便想起一道神圣无比的女声：“千万年以来，你是第一个来到此处的勇士，为这一百层的困魔塔带来了一丝的曙光。吾王将赐予你三把光明圣剑，以此奖励您的英勇行为。”这道系统提示声响起后，秦风脸上露出一抹喜色。看来，这三道所谓的光明圣剑是为了奖励自己的。他走上前去，准备将这三把光明圣剑收入自己的手中。然而就在这时，一道人影忽然从他的眼前划过，秦风吓了一跳，这里竟然还有比自己速度还快的人。没等他反应过来，那道人影竟然是直接抱起三把光明圣剑其中的一把，然后长大了血盆大口，随后吧唧一口啃在了圣剑之上。秦风定睛一看，发现竟然是自行从气灵空间跑出来的蔷薇。啊！别！秦风看见这一幕，连忙惊叫出声，想要阻止蔷薇，然而却是没想到，蔷薇的速度实在是太快了。还没等秦风说完一个字，明光追影刀便被他啃下了一个大大的缺口。蔷薇，这是神君级的圣剑啊，不能吃的，绝对不能吃！秦风看见这一幕后，整个人都头大了，连忙交出龙闪，想要从蔷薇手里抢过。然而他没想到的是，自己即便是学会了龙闪，依然跑不过蔷薇。蔷薇小小的身躯抱着明光追影刀，灵活无比，在秦风的眼皮子底下上蹿下跳，嘴里一边嘟哝着：“不给，不给，坏蛋主人！”肯定又是想抢人家吃的，人家才不给你吃呢。不是，我没有要抢你吃的。蔷薇，乖，乖
，把这把圣剑给我，我给你更好吃的。”秦风心痛无比的看着已经被咬下一个缺口的明光追影刀，整个人都麻在了原地。他还在想着该如何抢救一下这把传说中的圣剑时，蔷薇却又是吧唧一口，香喷喷的把明光追影刀又啃下一大个缺口。秦风看见这一幕后，整个人直接石化在了原地。这。这他喵可是神君级的圣剑啊！他，他的牙齿究竟是什么玩意儿做的？竟然连神君级的圣剑都能咬下一个奇大无比的缺口，而且看这样子一点都不费劲。秦风看到这一幕后，目眦欲裂，正在原地，嘴角一直猛抽，大的都能塞下一整个鸡蛋。要知道，先前蔷薇吃的都是一些白银级、黄金级的武器，最多不过传说级。他当时觉得吃就吃了吧，反正这些玩意儿自己都能炼制出来，也不会太心疼。可是，神君级的圣剑绝非不是自己能够炼制出来的。前世的自己不过是一个四级的炼器师，要想炼制出如此高阶级的圣剑，最少需要七阶炼器师。七阶炼器师，这已经快接近人类的极限了。不仅如此，还不知道要消耗多少资源和时间才能炼制出来。神君级的圣剑，即便在前世轮回进入后期，都是绝对的神器，在整个诸神大陆之上，也是绝对至尊的存在，器中之神。可是，可是竟然直接被他给啃了。紧接着。秦风注意到，蔷薇终于将这一整把长剑给吃完了，然后满足的拍了拍小肚子，道：“人家都吃完了，主人就不要想打我的主意了。”哼！说完，蔷薇还很傲娇的冲秦风扬了扬下巴。没过几秒钟，他又伸了个懒腰，打了个哈欠：“人家好困，人家想睡觉了，主人不准打扰人家哦。”说完，蔷薇便化作一道流光，再次飞入了自己的气灵空间。整个过程结束，秦风都还没从刚才的震惊当中缓过来。他本来以为能吃传说级的武器就已经是蔷薇的极限了，却是没想到自己依旧是大大低估了蔷薇这个吃货的心。或者说，蔷薇身为诸神级，本来就能吃所有层次的武器呢。想到这里，秦风总算从震惊和骇然的神情中缓了过来。对哦，蔷薇吃了武器之后，自己的实力也会增强，这就和武器吞噬武器一个道理。秦风想起来自己前世时看的一些小说，里面也曾有过类似的情节。蔷薇吃下一把神君级的武器，是不是也意味着？自己的实力也会得到一个神君级武器的增强呢？对，一定是这样的。秦风马上想起来之前蔷薇吃完武器后的变化，那加强绝对不是普通的一加一等于二。想到这里，秦风的心情总算好了一些。他马上进入气灵空间，查看了一下蔷薇的状况。在看到这妮子睡得正熟时，秦风总算微微松了一口气。他大手一挥，将剩下的两把圣剑收入囊中。叮咚，您获得御魂七支刀，神君级。叮咚！您获得名刀，观世正宗神君级。做完这一切后，秦风便直接离开了困魔塔。而在他离开后不久，困魔塔之中便响起了一道惊讶的声音，赫然便是先前的神女之音。婉儿，没想到穿越几十万年，竟然还能在这里再见到你，难道这就是天意吗？神女之音虽是淡然，但依旧有着难掩的激动和震撼。拥有掠夺之神的恩赐，又有着太荒青龙的传承，这个年轻人身上的气运之力，简直匪夷所思。难道说我的预感是真的？未来真的会发生什么不好的事情？不，或许是我想多了吧。神女之音渐渐淡远，最终消失不见。而离开困魔塔之中的秦风，自然没有机会再听到这道声音了。第九十章第二个圣阶建筑物。从困魔塔中出来后，秦风随即整顿了一番。之前挑战秘境 BOSS 还有挺多储物囊没开，一并全开了吧。秦风直接打开背包，看向了两个储物囊：蛟龙储物囊、火狮储物囊。叮咚，是否开启蛟龙储物囊、火狮储物囊？是。听到这道系统提示音后，秦风果断选择了确定。随后，一道系统提示音再次响起：叮咚，您打开蛟龙储物囊，恭喜您获得5 0 0 W 金币、三金天之子金、任务结算卡 X 一。叮咚，您打开火狮储物囊，恭喜您获得5 0 0 W 金币、一金天之神经、任务结算卡 X 一、三金天之子金、一金天之神经。我去，这运气也太好了吧！单单是这两个奖励，便不是金币所能够衡量的了。天之紫金的作用非常广泛，可以用来驱动飞行道具、修炼、修筑建筑物、驱动阵法，甚至是维持某些特别大型的阵法。而天之神经便是天之紫金的加强版。一金天之神经，其中蕴含着的能量，足以驱动大型阵法，维持整整一年的时间。这他喵也太爽了吧！想到这里，秦风随即将这两样东西收入囊中，然后马上把这两样东西给上了锁。这要是蔷薇醒过来，觉得饿了。再把天之紫金给吃了，到时候自己哭都不知道上哪去哭。想到这里，秦风又将目光投向任务结算卡。这个玩意儿之前他也得到过三张，加上这两张，已经有整整五张了。任务结算卡。
等级一，基础效果，使用后将直接获得任务的面板任务奖励。使用次数一一，简单来说就是接受任务后可以不用完成，直接获得任务的奖励。而且这对于任务的等级来说是没有任何限制的，也就是说，即便是 SSS 级的任务也能够瞬间获得基础面板奖励。不过这里的基础面板奖励却是有限制的，比如像什么宝箱、装备、卷轴等等任务奖励。是不能够直接获得的，而任务结算卡能获得的基本都是金币、经验、声望等等奖励。想到这里，秦风将其暂时放进了背包中。目前的他来说，还暂赏用不上这样东西，等需要的时候再说吧。开完储物囊后，秦风又将目光投向刚才在困魔塔中获得的奖励。最为诱人，等阶最高的便是那张随机建筑物图纸卷轴了。他直接在背包中选中，查看了一番。随机建筑图纸，圣阶，等级一。等阶圣阶，基础效果，使用后将随机获得一份圣阶建筑物图纸。描述，开启它，你的工会将先人一步。竟然又是一份圣阶的建筑物卷轴。先前的困魔塔便是圣阶建筑物之一，而根据秦风前世的记忆，工会每多一个圣阶建筑物，工会的发展速度就会得到大大的提升。像前世最为顶尖的三大工会，每一家都拥有三个圣阶建筑物。简单来说，要想成为最为顶尖的工会。圣阶建筑物的数量便是地基，要打好地基，圣阶建筑物便是必不可少的。叮咚，是否开启随机建筑图纸？圣阶是。在秦风选择确认后，一道流光便在眼前闪现而过，紧接着一道系统提示音再次响起：叮咚，恭喜您获得祭祀圣坛图纸。圣阶，祭祀圣坛。秦风看到这道提示后，便马上在脑海中搜寻了一遍这个建筑物的信息，但很可惜的是。前世似乎并没有工会拥有这个圣阶建筑物，至少在秦风见过的工会是如此。想到这里，秦风马上打开其属性面板进行查看。祭祀圣坛图纸，圣阶，等级一，等阶圣阶，基础效果，使用后您将建立祭祀圣坛。祭祀圣坛，基础效果，一工会中玩家使用后拥有 50% 几率获得随机祝福 buff 效果，持续一小时，冷却时间15天。二二在大型工会活动中，工会会长使用祭祀圣坛进行祭祀后，可使全员获得增益 buff， 持续到活动结束。冷却时间30天。建筑建造所需：木材 x 1 0 0 0铁矿石 x 1 0 0 0矿石 x 1 0 0 0附魔核心 x 1金币1 0 0 w。看完祭祀圣坛的技能介绍后，秦风不禁为之一振。这他喵的也太爽了吧！直接获得随机祝福 buff 呀！自己拥有无限掠夺，可以直接转化为永久。这不就意味着？每过15天，自己就能拥有一个永久的祝福 buff 吗？而且自己身为工会的会长，每30天便能为工会成员套上一个 buff。虽然不知道这个 buff 能不能使用无限掠夺给工会成员续上永久的 buff， 但自己肯定能够通过掠夺的能力把 buff 转移到自己的身上。这就意味着每过一个月就有两个永久的 buff。想到这里，秦风果断选择了修建。叮咚，修筑祭祀圣坛需要时间24小时，限剩余时间23小时59分。可加速一 w 金币小时，是否使用加速？是。下一秒，祭祀圣坛直接形成了一道实体。秦风想都没想，直接选择查看祭祀圣坛的属性面板。祭祀圣坛，圣阶，等阶，圣阶，血量一百亿每一百亿。基础效果：一工会中玩家使用后，拥有百分之五十几率获得随机祝福 buff 效果，持续一小时，冷却时间十五天。二二在大型工会活动中。工会会长使用祭祀圣坛进行祭祀后，可使全员获得增益 buff， 持续到活动结束。冷却时间三十天。祝成员祝福分为三个档次，分别为初级祝福、中级祝福、高级祝福。初级祝福消耗一万金币，可随机获得一个黑铁、黄金级 buff 加成，持续一小时。中级祝福消耗十万金币，可随机获得一个精英级、传说级 buff 加成，持续一小时。高级祝福消耗一百万金币。可随机获得一个神君级、诸神级 buff 加成，持续一小时。第九十一章，诸神级祝福 buff。卧槽，原来这 buff 的加成还分了档次的。最高档次的高级祝福，只需要100万金币便能获得最低神君级的 buff。想到这里，秦风直接选择使用高级祝福。下一秒，祭祀圣坛之上的火焰闪烁，一道光芒普照在秦风的身上，一道系统的提示音也随之响起。叮咚，您使用高级祝福，恭喜您获得诸神级 buff。荣誉祝福，叮咚！您成功触发被动无限掠夺，获得永久诸神级 buff 荣誉祝福。
。叮咚，您成功触发被动，无限掠夺，诸神级 buff， 荣誉祝福，成功增幅百倍，居然是诸神级 buff。秦风马上打开属性面板，查看了起来。荣誉祝福，诸神级，等阶，诸神级，基础效果，一，你对其他单位释放的治疗术效果永久提高100倍。二，你的群体治疗术效果永久提高100倍，且净化所有负面状态。持续时间永久。描述来自生命之深伊西斯的远古生命祝福。看完 buff 的介绍后，秦风只能说这个 buff 的效果简直变态到超出他的想象了。毫不夸张地说，原本身为法师的他，在拥有了这个 buff 的加成后，治疗的能力完完全全超过了现阶段所有牧师。治疗效果永久提高100倍是什么概念？自己随便扔一个治疗术出去，相当于其他牧师释放100道治疗术。牧师三转之后，怕是也就和这种程度相当吧。而就在这时，一道系统提示声再次在脑海中响起：“叮咚，您当前工会等级提升，目前等级为 LV 2。叮咚，您的工会领地得到扩张，增加 10% 且工会整体属性得到 10% 提升。叮咚，当前工会已达到等级上限，神话级一阶，请尽快提升工会等级，前往主城接取工会升级任务。”看到这道提示后，秦风表示一点都不急，当前最重要的并不是忙着去提升工会的等级。而是先把自己的实力弄上去。想到这里，他直接打开个人属性面板，看向储存的经验槽。经过了三天的经验储存，秦风发现经验槽都快要存满了。不错，这样倒是免去很多麻烦了。秦风满意的点了点头，随后选择直接使用经验槽中的经验。叮咚，当前经验槽拥有3 7 8 2 W 6经验值，是否使用？是。也不知道这么多经验值能给自己升到多少级。秦风心情略微有些激动。隐隐期待着，下一秒，一道系统提示音便在秦风脑海中响起：“叮咚，恭喜您升级到 LV 3 1叮咚，恭喜您升级到 LV 3 2叮咚，恭喜您升级到 LV 3 3叮咚，恭喜您升级到 LV 3 4叮咚，恭喜您升级到 LV 4 0叮咚，您已达到当前等级上限，无法再提升等级，请尽快前往主城魔法师学院触阶取转职任务。”看到这条系统提示后，秦风心中微微一喜。没想到瞬间就升到40级了，直接迎来了自己的第二次转职任务。而经验槽中的经验值也才用了 1,000 W 不到，还剩下整整 2,000 W。想到这里，秦风便马上召唤出了球形炎龙。然而就在这时，一道系统的提示音响起：“叮咚，距离强制下线还有30秒，请合理安排时间。”没想到时间竟然过得这么快，在自己不知不觉的时候，竟然已经到晚上了。想到这里，秦风果断选择等候在原地。等待着强制下线，不过在等待的时间里，他也没有闲着，而是在盘算着接下来该怎么做。第九十二章全体起立。从轮回中苏醒后，秦风依旧是在那间熟悉的出租屋，熟悉的闹钟，熟悉的房间。不同的是，外面的天已经黑了。这已经是轮回降临现实世界的第五天了。他同步现实世界的速度也在加快，而秦风在这回穿越回来后，发现自己的身体得到了更加明显的加强。不知是不是自己重生的原因，在这一世，轮回同步的时间和节奏明显加快了不少。按照他的预计，再过不到一个周，轮回就能够完全同步到现实世界了。想到这里，秦风美滋滋的伸了一个懒腰，起身出去找吃的了。他换了一身衣服，准备去楼下的小吃摊点一些烧烤。毕竟一直在轮回中，没怎么吃东西。就算他现在的身体素质已经强化到了不需要吃东西，达到了修仙小说里辟谷那样的状态，但俗话说得好，能吃是福。什么都能辜负，唯有美食不能辜负。秦风在轮回降临之前，可是一名妥妥的吃货。来到魔都的第一件事便是吃。然而，他刚一打开门不久，便看到了一个和蔼可亲的老奶奶。这是他在魔都的房东。这间出租屋便是从这位老奶奶手里租的。以前看到新闻说，一个大爷觉得月收入过两万是没出息，当时他还觉得这事儿挺搞笑的。但等他真正来到魔都后，才发现真的是这么一回事儿。魔都那些看起来平平无奇的大妈。说不定手头就有几套价值好几百万，甚至上千万的房子，每天过着平平无奇的收租生活。据秦风所知，这位房东老奶奶手头便有着五套房子，自己住一套，儿女分一套，还有三套拿出来出租。房东老奶奶对他很好，每个月都不会催着他交房租，反而家里有什么好吃的，还经常给秦风带些来。每次搞得秦风都特别不好意思，因此房租都是按时交的。只是没想到今天竟然能碰到房东老奶奶上门来，奶奶。我先给您交半年的房租，您看成不成？哟，小风出息了呀！哼哼哼，好好好。在扫码支付完后，秦风在好奇的看向房东奶奶，道
奶奶，您今天来找我是有什么事吗？按理来说，绝对不可能是催房租。房东奶奶不会，而且今天是月中。果然，房东奶奶咳嗽了两声，道：“哎，最近大家不是都被迫进入那个什么回吗？是轮回。”秦风微笑着道：“对对对，轮回。”哎，小风，听说你平时打游戏挺厉害的，你在里面还行吗？嗨嗨，勉勉强强吧，能混得走。”秦风含糊的说道。他总不能说自己就是世界通告上的那啥疯魔教吧？这样太夸张了，说出来也没人信。房东奶奶听到后，眼睛一亮，道：“小峰啊，你能不能在游戏里面照顾一下我的儿子和儿媳？他们两个人在那里面老是被人欺负，等级也一直上不去。我这个当妈的是真的替他们操心啊。”听到房东老奶奶的话后，秦风总算明白过来怎么回事，于是点了点头，道：“奶奶您放心，您的事儿就是我的事儿，何况我和东南哥关系那么好。”好，好，好。有你这句话，我就放心了。吃完烧烤后回到家，秦风思绪万千。是的，轮回并不是属于自己的单机游戏，而且他此次重生也并不是自己一个人在战斗，他还有很多朋友、兄弟、家人，还有很多爱的人需要去保护的人。看来需要找个时间把他们都拉到工会里来才行。想到这里后，秦风又打开千度的贴吧论坛，上次写的攻略帖子的热度已经明显降下来了。不出意外的，一整天的浏览量增幅甚至不超过千万。看来大家的等级都已经上去了啊 ，M， 看来是时候写新的攻略了。想到这里，秦风果断打开万能的 Word， 在构思片刻后，便敲下了第一行字：轮回进阶攻略。华夏国某国家会议室内，会议室内聚集了国家最高级的议员，大家围坐在圆桌前，个个面色严肃。只不过比起第一次的会议，气氛已经是轻松了不少。在经过了数次的轮回召唤之后，我们大概摸清了轮回的模式，在风魔教的帮助之下。全国范围内，玩家的等级得到了快速增长。陆长生拱着手，开始在圆桌前总结。经过数据部的统计，发现每一次进入轮回的时间都会得到增加，这是唯一的不确定因素。因为除了秦风之外，没人会知道，在进入时间升级到24小时后，人类还能不能再回到现实生活中，或者说回到地球。这是他们此次会议讨论的主要内容，也是全人类最担心的问题。而就在气氛逐渐进入凝重时，一名参会人员忽然站起身来。神色紧张且带着一些激动，陆长生皱了皱眉头，道：“小陈，发生什么事了吗？”名为小陈的参会人员点了点头，神色激动道：“他，风魔蛟又发帖子了。”什么？下一秒，会议室人员全体起立。第93章，接受二转任务，竟然是他。秦风醒来时已是翌日清晨。自从轮回器合度越来越高后，秦风能够清楚的感觉到自己的身体素质也在日益增强，一直到现在。秦风就算不睡觉，也依然没有任何问题。而他今天早晨起这么早，为的就是能够去楼下嗦一碗心心念念的肠粉。吃过早饭后，秦风便回到寝室内，打开千度贴吧。昨天自己发布的新攻略贴的点击率已经冲破了一亿次，至于定价，依然是一块钱。毕竟上一张帖子已经给秦风赚足了花不完的小钱钱，再赚多少也始终只是一个数字。更何况，随着时间的流逝，轮回一旦完全融入现实生活。将完全改变现在的经济格局，股市崩盘，通货膨胀，经济危机，这一切的一切，秦风在前世已经历的太多太多。想到这里，秦风眼前一黑，一道流光涌现，将他紧紧包裹。下一秒，他已经回到了诸神大陆之上。欢迎您降临诸神大陆。提示：当前秘境巨蜥岛，斩龙窟收益自动领取。您获得了奖励：火系宠物做脐蛋，精英级 X 2 0雷系宠物做脐蛋，史诗级。X 十风系宠物做脐蛋，传说级 X 五。提示：当前世界排行榜已经开放，您当前排行等级为第一名，获得每日奖励金币 X 幺零零零零零。又是熟悉的每日奖励环节。秦风领取完奖励后，便直接打开任务栏面板，看向自己的第二次转职任务。转职元素使者零一，等级 S S S。任务内容：完成本次转职任务，你将获得质的提升。任务目标。一通关死神之境三十层，二为觉醒，需要收集以下材料：白色魔晶 X 1 0 0 0红色魔晶 X 1 0 0 0魔钢 X 1 0 0特效硬化剂 X 1 0 0 3在死神之塔收集十个强者的精器；四收集混沌魔石碎片 X 6 0斯卡迪女王的印章 X 1赫伦皇帝的印章 X 1任务失败惩罚五，描述魔皇的进阶之路。看完这条任务提示后。秦风直接关掉了任务面板。元素使者为 S S S 级的隐藏职业
其转职任务比起其他职业来说要较为复杂，这是很正常的事情。而对于秦风来说，这个转职任务的难度并不算高。死神之境屹立于艾泽拉斯帝国，据传言说，当年为诸神大陆四大帝国的帝王合力封印，距今已经过去了千万年的岁月。死神之境内封印着恐怖的魔物，每年都会有无数强者前往此处挑战。而秦风此次的任务便是通过死神之境的第三十层，看样子好像并不难的样子。但其实对于普通人来说，却是难如登天。当年曾经有无数玩家组队挑战死神之境，却因为此处的环境太过恶劣，导致挑战失败的人不在少数。像秦风所知道的第三十层，就需要起码三转的实力，也就是六十级才有可能通过。不过，对于普通人来说非常困难，但对于秦风来说却十分的简单。想到这里，秦风直接召唤出了球星炎龙，飞向就近的传送阵。传送阵的前方已经有着无数玩家的身影了。不得不说。短短的四天时间里，便催生出了如此之多的玩家。秦风那张攻略贴功不可没。他来到传送阵的前方，刚准备选择传送到艾泽拉斯帝国，却听见一阵异样的骚动。去他妈的，臭乞丐，别打扰老子做生意！去去去，要饭去其他家，别来找我！操！大清早就碰到这晦气的东西，真倒霉。秦风朝着人声鼎沸的地方看去，一个乞丐的人影出现在他的视野内。然而，这个乞丐的身形是那么的熟悉。以至于秦风还以为自己是不是看错了，慕白，竟然是他，不可能吧？难道我真的看错了？秦风揉了揉双眼，重新确认了一遍。对方衣衫褴褛，胡子拉碴，一头长发乱糟糟的，犹如鸡窝一般，甚至脸上都沾染着些许灰尘。就这副打扮，说他是乞丐中的标兵，估计都没人会反对。但秦风却依然一眼就认出了他，就是慕白，不可能有错。这个前世屹立于诸神大陆之巅的绝世强者。在 NPC 之中的战斗力几乎能排进前十的顶尖高手，现在竟然沦落成一个人人唾弃的乞丐。就在秦风感到惊讶之时，旁边又传来一阵嘈杂的声音：“你这死叫花子，都让你别来我们家要饭！你再过来要饭，信不信我去叫城安局的人过来？我家英英已经整整一天没吃过东西了，能不能施舍我一点吃的？我把我身上这个玉坠子给你，这真的是我身上最后一件东西了，能换一块豆腐吗？”“哼，你这臭叫花子，拿来的假玉坠子，也想骗老娘豆腐吃？想得美！”走开，走开，别打扰我们做生意。秦风默默无言地看着地下乞讨的慕白，眼神一阵动荡。慕白在前世时，他并未听说过这个人的名号。然而，在轮回进入到诸神轮回之战后期，慕白却忽然横空出世，震惊了八方强者。所展现出来的，分明是一个诸神级强者的实力。难道说他和西奥克一样？想到这里，秦风快步走上前去。而就在这时，一道倩影竟是和他同步走到慕白的跟前。老爷爷。老爷子，秦风听到对方的声音，明显一怔，而旁边那道倩影在听到秦风的声音后，也明显怔住了。你，啊！两个人面面相觑的看着对方，皆是为二人惊人的默契所震惊。然而，秦风在看到对方绝美无比的面容后，心中震惊无比，竟是差点喊出对方的名字。韩雨柔，怎么会是他？秦风的眼神中露出一抹怪异的神情。第九十四章，韩雨柔，韩雨柔。游戏 ID 是博宇良，是当前世界排行榜的第四名，同时也是刺客职业里唯一冲入世界排行榜前十的玩家。刺客这项职业虽然很帅，但是操作难度极高，对意识的要求非常高，并且身板较脆弱，稍不注意就会白给。所以刺客在游戏中虽然很热门，但真正能将这项职业玩好的，在秦风印象中就只有韩雨柔了。在秦风的印象中，韩雨柔并未加入过任何工会帮派。自始至终都是独身一人，属于完完全全的散修。而他整个人所散发出来的气质，也和小说电影里的刺客相同，冷若冰山，来去无踪。除了秦风之外，没有人知道博宇良的真正名字叫做韩雨柔，甚至是秦风对于他的了解也仅仅只局限于名字，至于其他的，则是一无所知。韩雨柔仅仅是短暂的惊讶过后，便马上恢复了平时冷冰冰的状态。他微微俯身，倩影半蹲的看着如同乞丐一般的慕白，一脸担心道。老爷爷，您没事吧？不用担心，我马上就给您买吃的。慕白苍老的面容之上闪过激动无比的神色，道：“谢谢你，姑娘，谢谢你。”就在韩雨柔扶着慕白转身，准备向身后的包子铺走去时，便看见一袋包子忽然出现在他们的身前。哦不，准确说是拿着包子的秦风。诺，新鲜出炉的包子，老爷子您要是不嫌弃的话，就吃一点垫垫肚子吧。秦风微微一笑，道：“韩雨柔看见秦风手里的包子。”眼神依旧冰冷，但却接过了秦风手中的包子。来，老爷爷，您慢点吃，别噎着。韩雨柔温柔无比的将包子递到慕白手中，
，嘴角露出一抹浅浅的笑意。旁边的无数男玩家在看到这一幕后，口中狂吞口水，心脏也在不自觉的加快跳动。他们在看到韩雨柔身旁的秦风后，又投去羡慕、嫉妒、恨的目光。凭什么这小子能和这么漂亮的大美女走在一起？秦风感受到周围异样的目光后，全当没看见。在前世时，这样的目光他早就已经见怪不怪了。没办法，谁叫自己女人缘太好了呢？秦风的包子被韩雨柔送到慕白的手中，慕白神色激动，浑浊的眼珠中竟是留下了一行清泪。好，好，好，你们都是好孩子，都是我穆家的恩人啊！老爷爷，您慢慢吃，您要是没吃饱的话，我再给您买。韩雨柔一边说着，一边露出浅浅的笑意。见到这一幕后，秦风微微撇了撇嘴角，还以为这女人是面瘫呢，原来她喵的会笑啊！慕白狼吞虎咽的将一袋包子给吃了的干干净净，随后长舒了一口气。<笑>好久没吃过这么饱了，老爷爷，您应该还有其他家人吧？我给您又买了一点吃的，您带回去给家人吃。韩雨柔一边拿了三大袋子包子给了慕白，一边笑着道：“哎，不瞒你们说，我的确有一个孙女，但是她已经卧病在床三月之久，到现在已经三天没吃东西了。”慕白痛心疾首地说道：“老爷爷，您别担心，能否带我去您家里一趟？说不定我能有什么办法。”韩雨柔说道。慕白眼神中闪过一阵激动，道：“姑娘。”真的愿意帮助我吗？韩雨柔坚定地点了点头，语气温柔地说道：“我既然决定帮助您，就一定会帮您到底的。”秦风也微微颔首，道：“放心吧，我们一定会有办法的。您的孙女会没事的。”听到这句话后，韩雨柔微微侧目，眼神冰冷：“谁跟你是我们了？”秦风自然察觉到了对方的异样的目光，朝对方微微一笑。看到秦风的笑意后，韩雨柔面容一僵，随后便轻哼一声，扭过头去。慕白神色激动道：“那老朽就先在此。”谢谢你们二位了。秦风和韩雨柔在慕白的带领下，穿过一条条街道，最终来到了一处十分偏僻的小山沟。在这里，有一间破烂的不像样的小草房。三人进入房屋后，便看见了一位面色苍白、十岁上下的女孩躺在床上，散发着十分微弱的气息。她在看到慕白后，想要起床迎接，但最终却连支撑的力气都没有，砰的一声倒在床上。爷爷，您回来了，回来了，茵茵，爷爷回来了，爷爷给你带了吃的，你再也不会挨饿了。慕白一边说着，连忙将手中的一袋包子拿到女孩身前。“爷爷，您哭了，是不是茵茵又惹您生气了？”女孩声音沙哑，伸出手替慕白拂去脸上的一行眼泪，却似乎像是用尽了一切力气。看到这一幕后，秦风和韩雨柔皆是心中一阵触动。不过，韩雨柔心中是感动，而秦风心中则更多的是感慨：穆玄英身为诸神级强者慕白的孙女，竟然会有如此悲惨的遭遇。谁也不会想到，这样一个瘦弱无比、面色苍白。生命接近垂危的女孩，在未来会成为一名诸神级的天罚牧师。此时，秦风眼神中闪过一抹动荡。到现在，他已经完全确定了，这绝对是一个类似于西奥科的隐藏任务。而且在前世触发这项任务的人，大概率便是韩雨柔。否则，他又凭什么能靠自己一个人的力量，常年排在世界排行榜的前十名呢？你们就在这里，我现在去请牧师来。韩雨柔身为一个刺客，除了基础治疗术之外，根本没有任何治疗手段。很显然。基础治疗术根本不足以治疗这位小女孩，她一边说着，一边起身朝门外走去。然而，她还没有走到门外，便听到“嗖”的一声，紧接着，秦风出现在她的身前，拦住了她的去路。韩雨柔眉头微皱，眼神中闪过一丝惊讶。她没有想到，秦风的速度竟然能够如此之快，竟然连她都没有分毫察觉。要知道，她身为刺客，速度和反应力绝对是强项之一，却没有想到，刚才那一下，即便是她，也没有反应过来。这个人难道也是刺客？你，韩雨柔柳眉微蹙道。秦风笑了笑，道：“不用去找牧师，我有办法。”第九十五章，传说身法流光雷影。你难道是牧师？韩雨柔惊讶道：“是，也不全是。”韩雨柔，秦风微微一笑，解释道：“在一次偶然的秘境中，我获得了一本治疗的技能书，应该能派上一些作用。一本技能书，你觉得能治好他吗？你难道没看见？”韩雨柔话还没说完，便看见秦风再次身形一闪，来到穆玄英身前。英英别怕，这两位是爷爷的恩人，他们是来帮助我们的。慕白一边抚摸着孙女的头，一边轻声说道。本以为穆玄英会被吓到，却没想到他轻轻点了点头，道：“恩人哥哥和恩人姐姐都是好人，玄英能感受得到。恩人哥哥，你能帮帮我爷爷吗？他他的身体很不好，可嗨嗨，求求你了，恩人哥哥。”闻言，慕白已是老泪纵横。秦风微微欠身，笑着道。放心吧，你们都会没事的。说完，秦风的话犹如有魔力一般，让穆玄英心中得到一阵安慰。随后
，秦风直接召唤出了法杖。法杖一出，韩雨柔微微一惊，他竟然是一位法师，惊讶还未果，紧接着一抹圣光便照满了整间房屋。荣誉祝福，秦风低声念着一道咒语，舒适的光芒洒落在房间的每一个角落。这是工会祭祀圣坛中获得的治疗 buff， 又靠着无限掠夺将其转化为永久，并且治疗效果提升了整整百倍。穆玄英感受到这股光芒，让他轻轻地闭上了双眸，脸色也开始快速恢复红润。慕白则更是神色激动，身上的淤青和内伤开始以肉眼可见的速度消散。几道系统提示音在秦风脑海中响起：“叮咚，您使用荣誉祝福，已将慕白状态恢复至 100% 并清除火寒之毒。”叮咚，您使用荣誉祝福，已将慕玄英状态恢复至 100% 并清除火寒之毒。这，这是神迹啊！慕白激动的胡子乱颤，他发现不仅是自己身上的伤口，就连孙女的也完全好了起来，甚至没有一丝一毫的后遗症。就在这时，房间中响起一道系统提示音：“叮咚，恭喜您完成隐藏任务，救助慕白和慕玄英，您将获得 NPC 及隐藏奖励。”提示：由于二人一同完成任务，每人将获得同等奖励。看到这道提示后，秦风嘴角露出微微的笑意，看来。系统是认可了两人同时完成这个隐藏任务了。对于夺人机缘这种事情，秦风向来是很乐意做的，但是也要看对方是什么人。比如像韩雨柔这种级别的大美女，她还是很乐意将机缘共享的。想到这里，他微微侧目看了一眼韩雨柔。此时此刻，韩雨柔也刚好看向了秦风，二人的目光在这一刻碰撞在了一起，下一秒又是触电一般收回目光。韩雨柔柳眉微蹙，轻轻一哼，便别过头去。看见这一幕后。秦风也是无奈一笑，气氛开始诡异起来。最后，还是慕白的声音打破了这一抹诡异的氛围。两位恩人，慕白再次感谢二位的救命之恩。慕白一边说着，一边想要跪下谢恩，却被秦风一下子拦住了。老爷爷，不过是举手之劳而已，不至于，不至于。秦风微微一笑，继续道：“不过，你要是有什么能够传授于我们的东西，我们倒是一点都不介意。既然都到奖励环节了，肯定要多骗点技能出来的，搞不好就奖励一个牛逼哄哄的功法。”卷轴什么的呢？然而他刚一这么想，便看到慕白从手中掏出了一本略微泛黄的书籍。秦风双眼一瞪：“我去，还真有技能啊！二位救命之恩，如同再造父母，老朽无以为报，只能将祖上传下的身法给予二位，当做是一点小小的心意。只是修炼这身法，需要拥有雷电元素之力，或是能够驾驭这一点极为不易。若是二位不嫌弃，老朽可以辅助二位修成这身法。”身法？秦风先是一愣，随后眉头一皱。特喵的，怎么好巧不巧是身法这玩意儿啊？我已经有了龙神血脉，拥有了龙闪。按道理来说，这世界上的身法，就算再顶尖，层面再高，也不可能追得上龙闪半分。换句话说，你已经拥有一亿软妹币的钻石了，自然不会去看几万块，甚至几十万的黄金。想到这里，秦风的心已经凉了一半，脸色也是无比失望。随后，一道系统提示音在秦风的脑海中响起。叮咚！您获得了 NPC 慕白赠予的身法技能“流光雷影诸神级 X 一”。在听到这道系统提示音后，秦风如触电一般猛地抬头。流光雷影，卧槽！竟然是流光雷影！秦风连忙打开背包，检查了一番刚才获得的技能，真的是流光雷影。看着这一本小小的、泛着黄色的书，秦风的心脏已经开始狂跳不止。要知道，流光雷影并不是什么普通的身法技能。在前世，他的威名可是传遍了整个诸神大陆。当年已成诸神的慕白，在进入一处远古遗迹之时，被数十名远古神明所包围，但他却全身而退，并且还窃得远古至宝。而他所依靠的，正是这流光雷影。想想，能够从数十名远古神明手底下逃掉的，绝对是惊天动地的神迹啊！他并不像龙闪这类范围瞬移技能一样，只能够实用于战斗中。相反，流光雷影最强的是隐匿气息，逃跑。便是他最为强大的一点。想到这里，秦风立刻选择流光雷影，随后直接学习。这样强大到逆天的保命神技，自然越早学会越好。至于慕白口中的要掌握雷电元素的要求，则是完全不需要担心，因为秦风身为 S S S 级元素使者，本身便掌控着雷电元素之力。下一秒，系统的提示音在他脑海中响起：“叮咚，恭喜您学习流光雷影，成功！当前层数第一层，第九十六章。”顺城流光，流光雷影一共分为三层：幻光、雷光、流光。每升级一层，需要消耗十点技能点。若是升级到第三层的流光，便能够压制自己的魔力气息
，即便对方的等级比自己高，也根本不可能探知得到。最关键的是，到了流光这一层面后，可以使自己的气息完美隐匿，即便对方实力远强于自己，在实战中也根本不可能察觉得到。秦风在之前的任务当中，刚好还存有三十点技能点，于是乎，他直接一股脑加到了流光雷影之上。叮咚，您消耗十点技能点，流光雷影成功升级到雷光。叮咚！您消耗十点技能点，流光雷影成功升级到流光。叮咚！当前流光雷影已升级至满级层面。看到这道系统提示后，秦风露出兴奋的表情。随后，他迫不及待地走到房门之外，准备试一试这传说中的流光雷影究竟有多么强大。他看向了小山沟不远处的一个小山包。根据秦风的目测，这处小山包大概有着一里不到的距离。他调整好呼吸，做好预备的姿势，在催生魔力之时。一道雷光在他的脚底不断滋生，滋滋。看到这一幕后，慕白吓得险些下巴掉在地上。慕玄英则是拍着双手，一边惊喜叫道：“哇塞，恩人哥哥好厉害，竟然这么快就掌握了雷光层面！”一旁的韩雨柔看到这一幕后，脸色怪异道：“玄英，雷光层面很难修炼吗？”慕玄英重重点了点头，道：“雨柔姐姐，我们家的流光雷影一共分为三个层面：幻光、雷光和流光。”每修炼一个层面，都需要付出很大的努力呢。听爷爷说，他当年为了将流光雷影修炼到雷光层面，付出了整整十年的努力呢。慕白嘿嘿一笑，有点不好意思道：“小妮子说的对，要想修炼流光雷影，的确需要付出极大的努力。即便是老朽，将这流光雷影修炼到最终的流光层面，也花了整整二十年的时间。”韩雨柔微微颔首，不过眸光深处依然有着一股不服输的劲。他能修炼成功，凭什么我就不能？秦风在蓄力完成后。直接以最大的力量朝小山包急射而去，嗖！下一秒，一道紫色闪电在天空中闪耀而过，秦风的身形在空中画出了一道漂亮的雷弧。这，慕白看见这一幕，整个人呆在原地，眼珠外泄，双手颤抖。没等韩雨柔发问，便听到穆玄英天真无邪的大叫声：“哇哇哇！是流光！恩人哥哥竟然修炼到流光层面了！”韩雨柔再次看向空中，心中大震。先前还在他们身旁的秦风。此时已是冲到了一里外的小山包处，整个过程竟然连一息都没用到。即便淡定如韩雨柔，此刻也是被惊得胸脯微微起伏，脸上涌现出一抹难以置信的神色。最关键的是，先前秦风身上的气息，他竟然一点也察觉不到。空气中传来一阵秦风的哈哈大笑声，下一秒，二人便看见秦风再次冲了回来。不愧是流光雷影，当真神奇无比，作为逃命技能，真是再合适不过了。谢谢你，穆老爷子。你和玄英的病已无大碍，既然如此，今日便告别二位了。慕白神情激动，道：“能为流光雷影寻到如此天赋异禀之主人，想必即便是穆家老祖也会欣慰无比吧？既如此，老朽便不叨扰了。江湖路远，后会有期。”秦风微微一拱手，告别了两位之后，便准备朝苍兰帝国传送阵飞去。今天碰上这桩机缘，倒是给他日后省了不少麻烦。那么现在，他便要前往艾泽拉斯帝国去完成转职任务了。然而，就在他刚一转身时，便听到一声娇喝：“等等！”秦风转过头去，便看见韩雨柔那张绝美的面容。秦风微微一愣，他没有想到喊他的居然是韩雨柔。谁都有可能叫他，唯独韩雨柔是绝对不可能的。在前世时，韩雨柔的毒誓出了名的，来去都是一个人，从来不和任何人结伴。他甚至怀疑，这个女人是不是心里出了啥问题？不近男色就算了，他喵的连女性朋友也没有。惊讶之下。秦风转头道：“有何吩咐？”韩雨柔脸色冰冷，如同一尊冰山美人。但下一秒，他却说出一句秦风无论如何也不敢相信的话：“加个好友啊！”秦风听到这句话后，直接石化当场。瓦瓦特，他他他他，他在说什么？他竟然让我加他好友？我、哦、过他喵，确定没有出现幻听吗？就在秦风怀疑自己是不是该去看看耳科时，却是看见韩雨柔极不情愿的冷哼一声。怎么，你不愿意？韩雨柔冷冷的面容下，竟是浮现出一抹红润。啊，不是不是，面对如此突然的一句话，身为撩妹高手的秦风竟然有些手足无措。谁知道一个万年孤独症患者，竟然突然朝我要好友位啊？这特么换谁来都得被吓一跳，好吧？哼，随便你吧。韩雨柔轻哼一声，冷冷的说道。随后，秦风便收到了来自薄雨良的好友申请，他直接通过了对方的好友申请。刚想要说什么，却是发现韩雨柔直接离开了原地。秦风抓了抓脑袋，也只好跟着一起离开了此处。一路上，二人没有说一句话，却是心思各异。
。韩雨柔在看到秦风的 ID 后，心中震惊无比，竟然是疯魔教，是那个疯魔教。这几天，这个 ID 在诸神大陆之上所有玩家的频道里反复刷屏，就算再不关心，也会注意到这个 ID 的存在。没有人知道这究竟是一个怎样的人，甚至连他的性别都不知道。然而，眼前这位让他有着莫名吸引力的男子，竟然就是传说中大名鼎鼎的疯魔教。韩雨柔心中惊讶，但俏脸却始终冷冰冰的。而秦风则是还没有从刚才的惊讶中回过神来。对于韩雨柔，他是真的拿捏不准对方心中到底在想什么。期间，他想要找点什么话题聊聊，却始终被对方的淡漠而弄得说不下去话。他奶奶的，沉默果然是话题终结者啊！韩雨柔选择沉默，秦风倒也没有继续热脸贴冷屁股，二人就这么一路沉默到底。第九十七章进入死神之境，二人在传送阵处分别。秦风当前最关键的任务，便是前往艾泽拉斯帝国的死神之境，完成二转任务。你要去哪里？士兵看着秦风，略微惊讶道：“他在秦风身上，竟是感受不到一丝一毫的气息。换句话说，此时秦风身上的气息和死人无异。不过，这其实是秦风刻意释放流光雷影的结果。他需要快速熟悉这种感觉，因此便选择每时每刻都释放这道技能。”艾泽拉斯帝国，秦风淡淡道：“一万金币。”士兵道：“在缴付完一万金币后，传送阵的流光便直接包裹住了秦风。”下一秒，他的身影便消失在了传送阵前。提示：“您已经进入艾泽拉斯帝国领域，请小心行事。”听到这道系统提示音后，秦风缓缓睁开双眸，眼前的黑暗迷雾遮蔽了几乎所有视线。在秦风的正前方，是一眼望不到尽头的森林，一棵棵大树如同巨人一般高大壮硕。下方是无尽的绿色草地，这里便是艾泽拉斯帝国，一个精灵的国度。它位于苍兰帝国的西部，和苍兰帝国一向是友好关系。这里有着丰富的水源和湿地，一望无尽的森林，到处都充满着自然的魔力。艾泽拉斯帝国一直由精灵之王艾泽拉斯守护，而此处帝国的历代国王都会和艾泽拉斯签订契约，一人便能拥有匹敌其他国家整个魔法骑士团的恐怖力量。看着这一团团的迷雾，秦风在心中很快勾勒出了一幅地图。若是初次来到艾泽拉斯帝国，一定会被眼前这一团团的迷雾给困住，因为森林前方的迷雾本身便是一个庞大的阵法，它为精灵之王所设，专门用来保护艾泽拉斯帝国免遭侵害。还好秦风拥有着前世的记忆，他按照记忆上的路线，很快便绕过了迷雾，进入到艾泽拉斯帝国主城内部。秦风所要去的死神之境，便位于艾泽拉斯帝国的极东边缘。进入主城后，秦风为了不招人耳目，没有召唤球星炎龙。而是使用流光雷影快速飞往极东方向，不到半刻钟，秦风便赶到了艾泽拉斯帝国极东。一个巨大的黑色人形骷髅屹立在极东的山头，而黑色骷髅之中有个不断旋转着的魔法阵。秦风知道，这处魔法阵便是死神之境。他一个闪身，便来到死神之境前方。提示：是否进入死神之境？看到这道系统提示后，秦风果断选择是。叮咚，请选择本次进入秘境难度。接着。四个选项出现在秦风眼前：简单、普通、困难、噩梦、噩梦。秦风想都没想，直接选择了噩梦难度。提示：即将进入死神之境，请做好准备。秦风调整了一番呼吸，下一秒，他便被黑色法阵传送到了一处异世界中。提示：您当前已经进入死神之境，目前所处层数第一层。看到这道系统提示后，秦风抬眸看向了正前方的虚空之门。紧接着，虚空之门发出剧烈的颤抖声，秦风心中微微一动，随后一只只虚空爬虫不断从虚空之门里袭来，他立刻朝爬虫丢过去一道探查术，随后其信息立刻出现在秦风的眼前：虚空爬虫，青铜级，等级25等阶青铜级，血量 3,000 斜杠 3,000 攻击力1 0 8八杠一百七防御力89技能嗜血、撕咬、狂怒。描述看起来战斗不怎么样的小虫子，但是可别小瞧了他们，因为一个不注意，你就会被蚀成一片枯骨。秦风默默关闭了虚空爬虫的属性面板，随后立刻召唤出了法杖。这些爬虫单体的作战能力并不强大，甚至还当不上一只青铜级的怪物。但他们强就强在数量极其庞大，所过之处皆为枯骨。所以秦风没有丝毫拖大，直接上来就用了最强属性的地炎。砰砰砰，负三千，负三千，负三千。一道道火柱在地下升起，无情地将虚空爬虫燃烧成一堆灰烬。在没有蔷薇的加持之下，地炎的伤害依然足够爆炸。处理这堆小虫子简直就是洒洒水。没过多久，虚空爬虫便被秦风清理干净。
。紧接着，一道系统提示声便在秦风脑海中响起：“叮咚，您击杀了虚空爬虫青铜级 X 5 0获得一万金币、一千声望值、一千功勋值。叮咚，恭喜您通过死神之境第一层，即将进入第二层，请做好准备。”死神之境和秦风先前进入的困魔塔不同。困魔塔可以依靠着龙闪和龙神血脉作弊，直接瞬间通往最高点，但是死神之境却不可以。在死神之境中，便只拥有着能够蚕食一切的黑暗，而在它的前方，始终只拥有着一道虚空之门。你永远不知道下一秒会从虚空之门里冒出怎样奇奇怪怪的生物，你只能够选择不停的击杀这些虚空之物，以此才能继续存活下去。所幸，秦风拥有着无数的百倍叠加 buff， 想要击杀这些虚空之物还是非常简单的。第二层出现的是没有眼睛的长蛇怪物，被秦风一道冰柱击杀。第三层出现的是一只巨大的万族蜈蚣，被秦风一道雷光链斩断。第四层、第五层、第六层，每出现一只怪物，都会被秦风毫不犹豫的斩杀。而随着怪物被击杀，秦风的耳边也弹出一道道系统的提示音：“叮咚，恭喜您通过死神之境第二层，即将进入第三层，请做好准备。”“叮咚，恭喜您通过死神之境第三层，即将进入第四层。”请做好准备，叮咚，恭喜您通过死神之境第四层，即将进入第五层，请做好准备，叮咚，恭喜您通过死神之境第九层，即将进入第十层，请做好准备。第九十八章，神秘的声音，预知之能。死神之境之所以名为死神之境，并不是因为其中的怪物有多么强大，而是因为它仿佛就如一个噩梦一般，不停的轮回，在不停的重来。等到秦风击杀掉第十层时。第十一层的怪物又变成了最初的虚空爬虫，只是不同的是，它们的等阶都得到了提升。虚空爬虫，白银级，等级25等阶白银级，血量300000300000攻击力208杠278防御力190技能嗜血、撕咬、狂怒。描述：看起来战斗不怎么样的小虫子，但是可别小瞧了他们，因为一个不注意。你就会被蚀成一片枯骨。虚空爬虫的属性直接得到了成倍的提升，而它们的等阶也升级为了白银级。属性的提升所带来的自然是难度的增加。一般来说，来死神之境挑战的都会组一个五人常规小队，虽然会平分获得的奖励，但也会极大的减轻负担。不过，仅仅是这点程度，对秦风来说简直不够看的。他甚至懒得动手，直接将球形炎龙召唤而出。球形炎龙一道地狱火焰，瞬间将虚空爬虫融化成了灰烬。叮咚！您击杀了虚空爬虫白银级 X 5 0获得一万金币、一千声望值、一千功勋值。紧接着，接下来的数波小怪全部升级为了白银级，而毫无意外的，全部被球形炎龙瞬间燃尽。第十一层、第十二层、第十三层，随着层数的不断增加，在五分钟过后，秦风终于来到第三十层。随着最后一只怪物的倒下，秦风终于如愿通过了死神之境第三十层。按道理来说，他现在已经完成了转职任务。完全可以现在选择退出死神之境，但是秦风却并没有选择退出，而是继续杀了下去。他想要看看自己的极限究竟在哪一层。这时，一道系统的提示音在秦风的脑海中响起：“叮咚，恭喜您通过死神之境第三十层，即将进入第三十一层，请做好准备。”呼，来吧！秦风深呼吸一口气，全身战意盎然。紧接着，一只只虚空爬虫出现在秦风眼前。他们的属性面板也随之出现，虚空爬虫，黄金级，等级40等阶黄金级，血量120000120000攻击力8 0 8杠八百七防御力415技能嗜血、撕咬、狂怒。描述：看起来战斗不怎么样的小虫子，但是可别小瞧了他们，因为一个不注意，你就会被蚀成一片枯骨。虚空爬虫的等阶并没有发生变化。但他们的等级和属性皆是得到了成倍的提升，不过仅仅是这种程度，依然对秦风造不成任何的威胁。随着时间的流逝，秦风清除虚空之物的速度越来越快，越来越暴力。砰砰砰，轰轰轰，死神之境中巨大无比的声音不断响起。秦风没有感受到丝毫的倦怠感，反而愈战愈勇，血腥和暴力的气息在空气中弥漫，层数也在不知不觉间来到了第一百层。就在这时。一道系统提示音在秦风脑海中响起，提示：检测到您与当前等级相差过大，是否选择继续挑战？注意，若玩家在挑战途中阵亡，则获得奖励归零。获得的奖励归零。奇怪，为什么以前挑战死神之境时从来没有过这种提示呢？
，他记得最清楚的是，奖励一般不会归零，最多会扣掉一半。这次竟然是直接归零。秦风思考了一阵后，便选择继续挑战下去。一次秘境挑战的奖励而已，实际上对他而言不痛不痒。他已经完成了此行的目的，所以接下来的挑战完全是想看一看自己的极限究竟在哪里，是否继续挑战。是，秦风果断选择了确定。随后，眼前的虚空之门缓缓转动。然而，秦风等待了数息之后。却并未出现虚空爬虫，嗯，难道是系统出现 bug？ 不应该啊，轮回从不会发生这样的情况的。秦风百思不得其解。正当他一脸黑人问号之时，一道带有磁性的声音忽然在他脑海中响起：“伟大的勇士啊，我敬佩你的勇气。千万年之间，你是第一个来到这里的人。我是虚空之门的先知，为了赞扬你可贵的勇气，我将给你一些小小的奖励。尽管挑战吧，用尽你的浑身解数，我将在不远的未来等待着你。”希望你不会让我失望。话音落下，莫等秦风反应过来是怎么回事，下一秒，一道流光朝他的眉心处涌去。紧接着，秦风便感受到大脑中传来一阵剧烈的疼痛，仿佛要裂开一般。啊！死神之境中传来秦风凄惨无比的叫声。虽然轮回拥有着疼痛反馈机制，但秦风无论是前世还是今生，都从来没有体验过这种疼痛。只是这道疼痛并没有持续多久，仅仅三息过后。这道剧烈的疼痛之感便缓缓消散。下一秒，秦风分明感觉到自己的脑海更加清明了一些。莫等他反应过来是怎么回事，眼前的虚空之门便再次出现先前的虚空爬虫。秦风快速丢过去一道探查术：虚空爬虫，精英级，等级45等阶，精英级，血量200000200000攻击力908杠978防御力600技能嗜血。撕咬、狂怒，描述看起来战斗不怎么样的小虫子，但是可别小瞧了他们，因为一个不注意，你就会被蚀成一片枯骨。终于变成精英级了吗？秦风看着这一堆虚空爬虫，喃喃的说道。但接下来，眼前的一幕让他震撼的眼球外泄，几乎要叫了出来。先前袭来的虚空爬虫本是毫无章法地到处乱爬，但此时秦风看向他们，却好像看到了他们未来将要走过的路线，也就是说。他竟然能够提前预知这堆爬虫的动向，不仅如此，这堆爬虫的动作也明显的慢了下来。秦风眼神震撼的看向自己的双手，究竟是怎么一回事？难道是刚才的声音赐予我的力量吗？秦风不敢相信眼前看到的一切。在拥有了这股莫名的预知力量后，这堆爬虫在秦风面前犹如草芥，依然瞬间抹杀。即便他们的速度已经提升到了一种极为恐怖的境界，但在秦风看来。却依然像是放慢了动作一般，杀杀杀，给我杀！秦风双眸发红，疯狂挥舞着法杖，一波又一波的怪物死在他的手下。砰，砰，砰！负二十万，负二十万，负二十万！一道道系统提示音在秦风脑海中响起。叮咚，您击杀了虚空爬虫精英级 X 5 0获得十万金币、五千声望值、五千功勋值。叮咚，您击杀了虚空爬虫白银级。X 5 0获得一万金币，一千声望值，一千功勋值。叮咚，您击杀了虚空爬虫白银级。X 5 0获得一万金币，一千声望值，一千功勋值。随着秦风击杀爬虫的数量增多，秦风获得的奖励也在不断暴涨。然而，随着层数的不断增多，整个死神之境出现了巨大无比的震动。下一秒，一道道黑暗之火从天而降，直指秦风所在的方位。但秦风的反应力何其之快，就算没拥有预知的能力。他也能尽数将这些黑暗之火全部躲过，而拥有预知能力后，这些黑暗之火根本就一点也碰不到他。So， so， so， 秦风依靠着龙闪，不断在空间中挪动着自己的位置。黑暗之火在空间之中无差别的攻击着所有目标，就连从虚空之门里爬出的怪物也无一幸免。第一百一十层，第一百二十层，第一百三十层，第一百九十九层。秦风的额头已经微微渗出了一些汗液。此时的怪物等级已经从第一百层的精英级升级至了传说级，也就是说，任何一只怪物都是传说级别的存在。现在，即便是神君级的球星炎龙，也感受到了一丝丝的乏力。然而，秦风却依然是随手屠灭这堆虚空怪物。顺便，无限掠夺的被动还帮助他窃取了一些 buff。叮咚，您成功触发被动无限掠夺，成功掠夺虚空之狼技能腐蚀。且成功触发百倍增益效果，请打开个人属性面板进行查看。叮咚，您成功触发被动无限掠夺
成功掠夺虚空之龙技能黑岩吐息，且成功触发百倍增益效果。请打开个人属性面板进行查看。终于，秦风通关到了第200层，而先前的那道声音再次响彻在整个死神之境中。你果然没有让我失望，没想到千年之后，竟然真的等来了我要找的那个人。第99章预言之门，要找的那个人，为什么我是他要找的那个人？秦风眼中露出一抹疑惑，旋即看向虚空之门。莫等他问出心中的问题，便听到那道声音继续道：“哼，是不是对此感到十分疑惑？心中有很多问题。”秦风点了点头，随后一脸认真的看向虚空之门，道：“前辈，您难道来自虚空之门中？又或者，您就是虚空之门本身，掌控着整个死神之境？”秦风此言说完，连他自己都对自己问出的问题感到震惊。不过，他这么问并不是没有缘由的。因为在前世，他便听说过一些有关于死神之境的流言，其中的虚空之门实际上是一个超越了诸神级的气灵在掌控。不过，流言毕竟是流言，并且在当时几乎无人不知，所以也就没有人当过真，只当是一个玩笑话。但这道声音出现后，秦风便立刻想到了那道前世的流言传说，并且越是猜想，心中便越是骇然。超越诸神级是什么概念？意味着，即便在层面最高的诸天轮回战场上。也能够瞬间碾压一切。若这道流言是真的，整个诸神大陆上的强者没有理由不为之疯狂。只要能够得到极致的力量，便意味着你就是站在世界之巅的人，是规则的制定者。秦风思绪愈发混乱。此时，那道浑厚苍凉的声音再次响起：“你前世的流言，其实是我刻意散布出去的，为的便是能够寻找到合适的力量继承人。只是可惜，过了这么多年，我依然没有找到合适的继承者。”秦风听到后。惊讶的瞪大双眼，他很清楚，对方的话相当于已经默认了刚才的猜测，也就证实了流言是真的。这道声音的主人真的是虚空之门的气灵，而且让人感到更加惊讶的是，这所谓的流言竟然也是他散布出去的。等等，他为什么知道我两世人生的事情？秦风一阵惊骇，却是听到这道声音悠然道：“你不用害怕，我和太荒青龙一样，拥有着能够读取记忆的能力。在你身上发生了什么，我都十分清楚。”秦风想起太荒青龙，的确，诸神级的魂灵都拥有着能够直接读取记忆的能力，目的便是为了确保接受力量传承的人的品性端正。只是读取记忆这种事情，需要通过被读取人的同意，否则若是强行读取，轻则灵魂受到创伤，重则变成痴呆。可为何他能够直接读取，我却又一点也不知道？或许是猜到秦风心中所想，对方随即道：“你所知道的一切，其实都是真的，没错。”我的层面已经超越了诸神级，到了现在这个层面，我读取记忆并不需要经过你的同意，亦不会对你造成丝毫伤害。秦风心中愈发骇然，为什么我心里想什么，你好像全都知道？从刚才开始，秦风便有一种被对方摸透了的感觉，无论他说什么、做什么，对方好像全部都知道一样，这让他感觉很不好。哼，少年，你无需感到惊讶，这是虚空之门的自然力量，我身为他的气灵，自然能够感知得到。两世人生，拥有着太荒青龙、掠夺之神的赐予，又极具惊人的天赋，没有错的。你便是我想要找的那个人。秦风越听对方的话，就越是懵逼。什么虚空之门，什么自然力量，难道还能预知的？莫等秦风说话，一道身着白袍的苍老影像浮现在秦风的眼前。他的双眸蕴含着无比深邃的眸光，好像能将秦风整个人看穿。如你所知，我便是这虚空之门的气灵，你可以叫我虚灵子。在世人眼中。他的名字叫做虚空之门，但实际上虚空之门并不是他最初的名字，他真实的名字叫做预言之门。预言之门，秦风深呼吸一口气，心中隐隐约约知道了什么。在刚才经过死神之境第一百层时，他被赋予了一种类似于预知的能力，拥有这种能力的感觉非常奇妙，就好像一直都能看清楚对方心中所想，甚至知道对方下一步的行动轨迹。换句话说，就像是给游戏装上了百分百闪避的脚本，在预知的能力下。他完全可以无压力输出，他甚至能够感觉到，就算自己什么都不干，在流光雷影和龙闪的帮助下，这些虚空兽也不要想对他造成分毫的伤害。预知本就是预言之门的主要能力，在危机来临之前，他能够提前做出感知，并汇聚大量的魔力，做出精准的预言。但很可惜的是，在上古诸神时期，预言之门持有者天罡神在诸神轮回之战中意外陨落，而这件预言之门在那次战斗后便掉入此处大陆。他长期遭受着黑暗之力的侵蚀，距今已是万年过去。我作为他的气灵，也只能减缓这种黑暗之力的蔓延。黑暗之力
。这么说，预言之门是遭受到了黑暗之力的腐蚀，才最终变成了虚空之门吗？虚灵子颔首道：“的确如此。你刚才被赋予的能力，其实便是来自预言之门最基本的能力——窥视。我赐予你能力的原因，也是想要看一看你能否承载这股力量。而很显然，你的表现令我非常满意。”秦风若有所思道：“前辈，任何一个人都会想要得到力量，我也不例外。但是我很好奇，为何您如此执意想要寻找继承力量的人？难道？”虚灵子微微叹气道：“其实这一切都是因为不久之前预言之门发出的警示之音。”警示之音，虚灵子微微颔首道：“每次发生大事件之前，预言之门都会发出一次警示之音，但是他遭受到了如此严重的黑暗力量侵蚀。”这么多年，从未发出过任何一次警示之音。然而，在五年之前，他却忽然发出了警示之音，并且这一次的警示之音比先前的任何一次都要强大、尖锐，连我都不敢相信，已是被黑暗之力完全侵蚀的预言之门，竟然还能够发出警示之音。话到这里，秦风已经完全了解了虚灵子的意思。前辈，您认为我有机会解除这场危机吗？秦风若有所思道。虚灵子眼中泛出一丝亮光，道：“不是有机会，而是必然。”第一百章获得真神级 buff。听到虚灵子的话后，秦风微微一笑，缓慢而坚定地道：“前辈，正如您所说，我的心中其实也是这么想的。某某次元的那个超级英雄不是说过一句话吗？能力越大，责任也就越大。秦风现在身上肩负多种神力，这是对他的一种恩赐，亦是对他降下的一种使命。他有义务，也必须要去完成这个使命。你害怕吗？”虚灵子缓缓开口道。秦风点了点头。认真道，世人都会感觉到害怕，但是这是我必须要去做的事情，必须要去完成的使命。为了身边的人，我不会再有丝毫的犹豫。秦风从始至终都是一脸不卑不亢，脸上透露着一股坚毅。哈哈哈，老朽早该想到，既然能被掠夺之神和太荒青龙所承认的人，定当是心有大义之人。好，今天我虚灵子便在此，将预言之门的最后一丝神力赐予你。虚灵子哈哈大笑，紧接着。眼前的黑暗世界忽然逐渐被一缕光明涌入，快速蚕食着周围的黑暗，一种温暖无比的感觉在秦风心头涌过。秦风马上端坐下来，整个人的心识完全沉静了下来，对于外界根本没有半点感知。虚灵子脸上掠过一道惊讶的神情，哦，竟然这么快进入了顿悟状态。虚灵子脸上的诧然很快便消失，随即转化为一抹似有似无的笑意。秦风的悟性是他在千万年的时间里见过的最恐怖的一人。亦是最高的一人。要知道，预言之门的层面何其之高，甚至凌驾于诸神级之上。未来若是能够有机会，他倒是很想看看这小子究竟能成长到什么高度，又是否能阻止那场劫难的发生。只可惜，他自知恐怕等不到那一天了。不知过了多久，秦风的双眸缓缓睁开，一抹异样的蓝色光芒在秦风眼眸中闪过，紧接着一道系统的提示音响起：“叮咚，恭喜您成功顿悟预言之门，获得透天玄机 buff。”叮咚！您成功触发被动无限掠夺，成功增益透天玄机 buff 百倍，请打开属性面板查看。听到这道系统提示后，秦风马上打开了个人属性面板。透天玄机，等级一，等阶真神级。基础属性一开启后，获得对方十秒以内行动轨迹，且增加自身 50% 移动速度。二，开启后魔法消耗随时间增加而增加，最初消耗为100魔力值，每秒增加100魔力值消耗。消耗每秒100魔力值，随开启时间增加而增加。描述来自上古真神天罡神的玄机预测，据说修炼到满层，甚至能够窥破天机。透天玄机，全是一个真神级的技能。秦风看到技能属性面板，心中微震。即便这个技能已经真正修炼成功，他依然无法相信自己竟然拥有诸神级层面以上的技能。要知道，前世的自己已经成为了整个华夏国第一名的法师，自身实力毋庸置疑。但却从来没有得到过任何诸神级以上的技能。其实，别说诸神级以上了，就连诸神级，秦风也仅仅只有两个技能。想到这里，秦风心中不禁微微感叹：“哼，你的悟性，当真是万古难寻一人，不愧是被远古神明选中的人。”薛灵子看见秦风苏醒过后，呵呵的笑道。秦风微微拱手道：“前辈谬赞了，好，有如此成就，还能不骄不躁，实属难得。”薛灵子满意的点了点头。眼神中丝毫不掩饰欣赏的目光，希望你能够一直保持这样的心态，才能在修炼路上越走越远，亦能够完成你的使命。”虚灵子淡淡道。秦风不卑不亢的点了点头，道：“还请前辈放心，晚辈已心中知晓。”
。虚灵子见状，便满意的点了点头，随后大手一挥，道：“如此一来，将透天玄机赐予你，主人若是在世，应该也会很高兴的。”主人，是传说中的那位真神天罡什么？秦风思绪翻飞之时，便听到虚灵子淡淡道：“继续待在死神之境，已是对你没有太大的帮助。我现在便送你出去吧。”说完，没等秦风回答。一道时空漩涡便出现在秦风身前，下一秒，秦风的身体不受控制的进入其中。再次回过神来时，秦风已经回到了艾泽拉斯帝国山顶的骷髅头前。去吧，诸神大陆的生灵需要你，你的国家亦是需要你。虚灵子的声音响彻在整个骷髅头山顶，亦是响彻在周围玩家的心间。你刚刚听见什么没有？听见了，听见了。说什么诸神大陆需要我？卧槽，我还以为我出现幻听了，原来你们都听见了。他喵的！以前听说这里经常会闹鬼，不会是真的吧？对哦对哦，你看这骷髅头，一好吓人哦，嘿嘿，待会儿雪儿晚上睡觉，发现被子里蹦出一个骷髅头，啊，你好讨厌！妖魔鬼怪快离开！妖魔鬼怪快离开！秦风无言的听着周围玩家的打闹声，默默朝着死神之境的方向做了三个一，随后便身形一动，消失在了山头。在他的身后，又是传来一阵惊叫声：“阿、啊、烈，你们刚刚看没看到？”山上有什么东西飞过去？卧槽！你还真别说，我晃到一眼。从艾泽拉斯帝国出来后，秦风直接回到了最初的传送点。为了确认任务的要求，他又打开了一遍任务面板。随后，二转任务的要求出现在眼前：转职元素使者01等级 S S S。任务内容：完成本次转职任务，你将获得质的提升。任务目标：一通关死神之境三十层。一一。二维觉醒需要收集以下材料：白色魔晶 X 1 0 0红色魔晶 X 1 0 0 0魔钢 X 1 0 0特效硬化剂 X 1 0 0在死神之塔收集十个强者的精气，十分之十；四收集混沌魔石碎片 X 6 0斯卡迪女王的印章 X 1赫伦皇帝的印章 X 1任务失败惩罚五。描述魔皇的进阶之路。第101章：冰月魔窟。从死神之境出来后。他便已经完成了第一点目标和第三点目标，现在就仅剩下第二点和第四点了。第二点的白色魔晶、红色魔晶、魔钢和特效硬化剂全都被分布在银雪帝国和赤炎帝国之内。第四点任务目标的斯卡迪女王便是银雪帝国的女王，赫伦皇帝则是赤炎帝国的皇帝。也就是说，除了混沌魔石碎片之外，其他全部需要在这两大帝国完成。而混沌魔石碎片本身则是存在于艾泽拉斯境内，每击杀艾泽拉斯境内的一只怪兽。都会获得一片混沌魔石碎片，只需要击杀六十只怪物，便能够完成这个任务。想到这里，秦风果断飞往就近的密林之中。不一会儿，十几道系统提示声便从密林中响起：“叮咚，您成功击杀蜂鸟、白银级，获得金币五千、经验五千，已储存到经验槽中。混沌魔石碎片 X 一。”“叮咚，您成功击杀蜂鸟、白银级，获得金币五千、经验五千，已储存到经验槽中。混沌魔石碎片 X 一。”叮咚！您成功击杀蜂鸟、白银级，获得金币五千、经验五千，已储存到经验槽中。混沌魔石碎片 X 一。叮咚！您成功击杀蜂鸟、白银级，获得金币五千、经验五千，已储存到经验槽中。混沌魔石碎片 X 一。秦风将地上第六十块混沌魔石碎片收入囊中，整个人也微微松了一口气。总算将这一项材料收集完了，可以前往下一处地方了。呼！秦风深呼吸一口气，直接使用流光雷影。飞向了就近的传送阵前，他走入传送阵之中，紧接着一道系统提示音响起：“叮咚，请选择您需要传送的地点。”银雪帝国，秦风淡淡道。随后，一道流光将秦风包裹住。下一秒，他已经出现在了一处满是风雪的地方。银雪帝国位于极北之地，常年风雪不断。不过，秦风所感受到的飞雪却并不动人，反而让人心魂感到一阵清新，因为银雪帝国的冰雪并不是寻常的冰雪。而是附带着女皇斯卡迪的魔力，才会让人感到舒适无比。看见周围美丽无比的环境，秦风压根没有欣赏雪景的心情。他按照心中规划好的路线，一秒也没有耽误的朝目的地飞去。要想得到女皇斯卡迪的令牌，则需要击杀银雪帝国境外史诗级 BOSS， 每击杀一头便是一块令牌。秦风仅仅只需要一头，所以只需要杀掉一只史诗级的野怪，就是这里了。秦风的身影落在一处冰窟之前，冰月魔窟。叮咚，请您选择秘境难度。简单、普通、困难、噩梦、噩梦。秦风果断选择了噩梦难度，紧接着他的身体便被直接吸收了进去。
。秦风在前世时，曾在论坛中看到过一张帖子，在这处冰窟之内存在着好几头传说级的 BOSS， 所以他只需要带走一头传说级 BOSS 就行了。想到这里，秦风直接跳进了冰窟之中。So， 秦风下降的速度无比之快，直接刮出了一阵破空之音，紧接着。一道巨兽的咆哮之音从冰窟之中传来，吼、哦！巨大的怒吼声震得冰窟颤抖了几分，万年不容的坚冰竟是掉落了几块，砸在地上。这是一只白色的巨虎，它的头部长着一根长长的尖角，尾巴像是一根长鞭。秦风马上朝他丢了一道探查术过去，下一秒，白色巨虎的信息出现在秦风眼前：血缘角虎，等级四十，等阶史诗级，血量四五零零零零四五零零零零。攻击力9 8 1杠一千二百防御872基础属性巨齿撕咬、怒吼、鞭击、冰尖刺。描述：这只恐怖的巨虎似乎拥有着恐怖的威力。看完巨虎的属性面板后，秦风没有丝毫面部表情变化，他大手一挥，法杖便出现在眼前。下一秒，魔法由法杖凝结为实体，一道温度极高的地岩在冰面上破裂。轰！负八万一千，负八万一千。负八万一千，地岩的火元素属性是十分克制冰元素的，特别是秦风对于火焰的掌控非常之高。仅仅是一道地岩，便将血元角虎的状态下到一半，并且灼烧的状态每时每刻都在减少着它的血量。他因为火元素灼烧的痛苦而变得全身蜷缩了起来。秦风看了他一眼，冷冷道：“让我来帮你结束痛苦吧。”话音落下，又是一道带着恐怖高温的地岩出现在眼前。轰！负八万一千，负八万一千。负八万一千，叮咚！恭喜您击杀血缘角虎史诗级，获得金币十万，经验十万，已储存到经验槽中。角虎储物袋史诗级 X 1白色魔晶 X 1 0看到这道系统提示，秦风微微皱了皱双眸。这他喵的，杀一只史诗级的 BOSS 竟然才一百个白色魔晶，这不就意味着自己还得杀九个史诗级的 BOSS 吗？击杀虽然简单，可是血缘那么宽广，上哪儿去找这么多史诗级的 BOSS 啊？秦风微微一皱眉。决定继续深入冰窟之中。既然史诗级 BOSS 找不到，就只能去找传说级的 BOSS 杀一杀了。随着秦风的深入，眼前的冰窟变得越来越宽广，视野也逐渐开阔了起来。一路上，秦风遇到不少黄金、精英级的小怪，全部被秦风顺手送上了西天。只是他感觉到好奇的是，为什么一路上会有这么多低等级的小怪，而刚才守门的却又是一头史诗级的 BOSS？BOSS BOSS 保护小怪，这不应该吧？想到这里，秦风唯有继续走下去，才能够知晓答案。秦风的速度很快，在解决掉了路上的小怪后，他顺着路来到一处由冰晶铸成的宫殿内。让他很难相信的是，这处冰窟的地底之下，竟然会拥有如此华丽的宫殿。这并不像是传说级的 BOSS 会修建出来的宫殿，他们根本不具备这样的能力。秦风眼睛里闪过一抹兴奋的光亮。能在这里出现宫殿，最有可能的只有一个原因：这里是很有可能是一处远古遗迹。第102章：神秘暗道。秦风在印象中。也记得曾经有人提起过冰窟之下有存在遗迹的可能，但他却没想到，竟然被他这么容易就寻得了。一想到这里，秦风马上提高了警惕。能够进来的如此顺利，说明此处一定会存在着极高等阶的 BOSS。秦风刚准备向前走去，几道震天怒吼声忽然从四面八方传来：“好，好，好！”若不是秦风心理素质过硬，绝对会被这四道声音给狠狠吓一跳。他眉头一皱，眼睛快速扫了一遍，紧接着。他们的系统面板便出现在秦风眼前，血缘巨象，等级45等阶传说级，血量700000700000攻击力1781至 1931， 防御 3,021 基础属性鞭挞、怒吼、震慑、皮糙肉厚。描述：守护着地下冰宫的血缘巨象，似乎已经生出了不少灵智，攻击力恐怖无比，防御力亦是惊人。秦风眉头一挑。竟然是四头传说级的血缘巨象，这种豪华的阵容可真是不太多见。要知道，一般四十级左右的一处秘境，都是一头左右的传说级 BOSS， 顶天了就是两头。然而，秦风周围却着着实实有着四头传说级的血缘巨象，不过他脸上却并没有丝毫沉重的表情，相反，他露出了一抹难得的喜色。要知道，这四头可都是传说级的血缘巨象，每击杀一头，都能够爆出整整三百个白色魔晶，这就意味着。秦风只需要击杀三头，就能够直接完成任务了。想到这里，秦风大手一挥，几道地岩瞬间出现在这四头巨象脚底。轰！轰！轰！轰！负八万一千，负八万一千，负八万一千。
，负八万一千。秦风的这道地岩伤害不高，侮辱性倒是蛮强。四头巨象愤怒的踏着冰面，发出震耳欲聋的吼叫声。卑贱的人类，就凭你也想燃着我冰宫秘藏？给我死！四头巨象同时朝着秦风奔来。很难想象，有着如此庞大身躯的巨象，速度竟然会如此之快。但是他们的速度再快，在秦风看来，却像是在放慢动作一样。不仅如此。他们的行动轨迹都在秦风的眼中被固定了一样，仅仅是微微一个侧身，秦风便躲过了四只巨象的攻击。雪原巨象看到自己的攻击落空，心中微震之下，重新调整姿势朝秦风奔去。然而这一次，他们依然是空掉了所有的攻击。四只巨象并不甘心，调整姿势后再次朝秦风撞去。然而这次又 miss 掉了，不知疲倦的撞击持续了整整十数次，而他们的头上不断闪烁出 miss 的标志。这时，四头血猿巨象终于是停止了攻击。生出灵智的他们已经感受到这个人类的身上有着一种让他们感觉到危险的气息。怎么回事？这个人类竟然能如此敏捷？我居然在他身上感受到威压，我在害怕他。这是一种血脉层面上的压制。这个小子究竟是……快撤！四头血猿巨象忽然从秦风身上感受到一股庞大的威压，竟是让他们的双腿都止不住的发出战栗。这时，身体中本能的求生欲让他们拼了命的往外跑，然而四只巨象还没跑出十米远，便听到身后传来一道怒喝：“冰晶坠！”细小的冰晶如同雨点一般落在了巨象的身上，他们的身体被看似毫无威胁的小冰晶一点一点的凝结成了冰雕，最终再也不能动弹分毫。一瞬之间，冰宫大殿内出现了四座巨大的冰雕。秦风走向冰雕，只轻轻一拳，四座冰雕便化作了一滩粉末。紧接着。四道系统提示音便从秦风脑海中响起：“叮咚，恭喜您击杀血缘巨象，传说级，获得金币五十万，经验五十万，已储存到经验槽中。巨象储物袋，传说级 X 一，白色魔晶 X 三百。”叮咚，恭喜您击杀血缘巨象，传说级，获得金币五十万，经验五十万，已储存到经验槽中。角虎储物袋，传说级 X 一，白色魔晶 X 三百。叮咚，恭喜您击杀血缘巨象，传说级，获得金币五十万。经验五十万，已储存到经验槽中。角虎储物袋，传说级 X 一，白色魔晶 X 三百。叮咚，恭喜您击杀血缘巨象，传说级，获得金币五十万。经验五十万，已储存到经验槽中。角虎储物袋，传说级 X 一，白色魔晶 X 三百。世界通告：玩家风魔蛟于银雪帝国秘境冰月魔窟完成对血缘巨象，传说级的首杀，奖励玩家幸运值十点，技能点十点。世界通告于所有玩家上方响起。与此同时，诸神大陆之上，所有玩家都不再淡定了。卧槽！风魔教大佬居然开始跑人家银雪帝国去抢首杀了，肯定是害怕在苍兰帝国把我们首杀抢光了，所以才跑到银雪帝国去抢首杀了。格局啊，这就是风魔教大佬的格局。我听说银雪帝国的冰月魔窟有四只传说级的 BOSS， 这也太捏马恐怖了。我超，风魔教大佬，我的超人。秦风在收下击杀血缘巨象的奖励后，便马上向前继续探索。按照血缘巨象的说法，冰月魔窟这处应该有着一些秘藏才对。不过，秦风在诺大的冰宫之中寻找了半刻钟，但却没有一点收获。难道是我漏掉了什么？秦风皱了皱眉头，若有所思地停了下来。就在这时，一道白色的亮光忽然在秦风的视野余角闪过，虽然极其微小，却并没有躲过他的灵觉。So， 秦风使出一道龙闪。瞬间移动到闪光的地方，随后秦风非常惊讶地发现，闪光之处竟然是一片透明的地面。原本冰宫之中的地面都是万年不融的坚冰，但是这处地面却是透明的。秦风蹲伏下身子，看向了地面之下，貌似是一条密道。第103章专属传音石。秦风一边看着密道，一边准备找寻着它的入口。终于，他发现了一个隐藏在地面上方的特殊魔法镜阵。秦风尝试性地朝魔法镜阵注入一丝魔法之力。紧接着，一道系统提示音在脑海中响起：“叮咚，您发现了一处密道。叮咚，这处密道似乎需要特殊的银雪魔法才能将其打开，竟然是法师专属的秘境通道。”看到这道系统提示后，秦风瞬间明白了过来。如果他没猜错的话，这处冰宫之下的密道大概是银雪帝国以前的某位皇室所留，而为了皇室的后人能够发现这处密道，才设下了特殊的机关，需要特殊的银雪魔法才能够打开。秦风皱了皱眉头。选择尝试用一道火球术将其轰开。现在他加上蔷薇，一道普通的火球术都能轰到上十万的伤害。轰！一道威能奇大无比的火球轰在了透明的地面上。然而
，却并没能对其造成半分伤害。秦风有些失望的摇了摇头，看来强行破开是不可能的了。于是秦风也不再磨蹭，准备起身离开了冰月魔窟。既然需要特殊的饮血魔法，只能改日再前往冰月魔窟进行探索了。从冰月魔窟出来后，秦风直接飞向饮血帝国皇城的军事部，在这里只需要上交一头史诗级 BOSS 的尸体，便能够领取到一枚斯卡迪女王的令牌。秦风直接飞到军事部前。两名站岗的士兵拦住了他的去路。站住！你是来干什么的？上交尸体，交换令牌。秦风淡淡道。随后，他直接从行囊中取出一只史诗级 BOSS 的尸体，给士兵看了一眼。站岗士兵确认后，态度立刻变得恭敬起来。请您随我来。秦风跟着站岗的士兵，很快便来到了军事部内部。一名饮血帝国魔法师工会的老者正坐在前台，似乎在研究着什么魔法。士兵快速走到老者跟前，异常恭敬地说道。毕老，这位是来交换女王令牌的。老者头都没抬一下，淡然道：“让他过来吧。”是，这位是毕图。毕老是军事部的一名魔法师团长。秦风在士兵带领下，直接来到老者面前：“你要换取多少令牌？直接把 BOSS 的尸体拿出来吧。”好。秦风点点头，随后直接将背包中取出四头传说级 BOSS， 一头史诗级 BOSS 的尸体。轰！五头 BOSS 的尸体砸在地面上，发出巨大的震动声。接着，大厅内所有人的目光都被这道巨响所吸引。毕图抬眸看向了地上的尸体，但下一秒，整个人都吓得直接跳了起来。这这这，血血缘巨象，还是四头？毕图看着地上的这四头传说级 BOSS 的尸体，眼球外泄，嘴巴张成一个大大的 O 字形，震撼的大脑当即一阵眩晕。老实说，他活这么大的岁数，还是第一次看见这么多传说级 BOSS 的尸体。要知道，银雪王国目前的实力。每次前去秘境之中猎杀 BOSS， 最多一个月一只传说级 BOSS 都顶天了，而且还不知道要消耗多少人力、物力和财力。然而，这位年轻人却是一次性掏出了四头传说级 BOSS 的尸体。银雪帝国整整四个月的量啊！这他喵不会是去秘境里进货 BOSS 尸体的吧？不仅是 B 图，震撼的还有军事部在场的所有人。在这里，除了军事部本来的 NPC 之外，还有着不少银雪帝国的玩家，他们都是前来此处上交任务。或是接取任务的，但他们还是头一次看到这么震撼的画面。五头 BOSS 重重叠叠堆积，一起，简直堪比一座五层高楼。歪歪日，这特么也太变态了吧！这这不会是四头传说级的 BOSS 吧？操！奈何本人没文化，一句卧槽行天下，真真就有那么离谱呗？哎，等等，他不会就是之前世界通道上的疯魔教大佬吧？嘶，你还真别说。几十秒之前才想过了系统通告，这下一秒就直接。在秦风拿出五头 BOSS 的尸体后，大殿内响起了不少玩家的骚动。显然，继续在这里待下去有点不太合适了。嗨嗨，秦风咳嗽了两声，立刻将壁图飘飞的魂给拉了回来。啊，抱歉，是我失态了。我这就为您兑换女王令牌。壁图一拍脑袋，刚才由于太过震撼，竟然一时半会儿没有回过神来。秦风淡淡点了点头。壁图在确认了一遍尸体无误后。便将令牌交给了秦风，一共四头传说级 BOSS， 一头史诗级 BOSS， 这里是21枚令牌，您清点一下。地图非常客气的将令牌交到了秦风手中。哦，这么多！秦风挑了挑眉毛，有些惊讶道：“呵呵，一头传说级 BOSS 就是五枚令牌，一头史诗级 BOSS 一枚令牌，这是您应得的。”地图呵呵笑道。闻言，秦风也只是淡淡点了点头，随后便将令牌收入囊中。哦，对了，能给您打听一个问题吗？秦风忽然道：“您请说。”毕图笑呵呵道：“如果是秦风这种实力的人，即便是其他国家的，他们也很乐意和秦风交好。毕竟和能够一次性猎杀四头 BOSS 的强者交好，是只有好处而没有任何坏处的。我想问一问，如何才能学习银雪帝国的皇家魔法？秦风在前世也曾经听说过银雪帝国有皇家魔法，只不过当时自己最多只掌握了三种元素的魔法，便没有学习多余的魔法了。”而现在，自己拥有了 SSS 及隐藏职业，能够学习的魔法数量早就在前世以上了。在现阶段掌握的五个魔法中，就有冰元素的魔法。毕图听后脸色微变，随后道：“皇家魔法是本国之秘，一概不会外传。”哦，那不好意思，打扰了。秦风点了点头道：“皇家魔法的确会是一个国家最大的秘密，除非对他做出了巨大的贡献，否则是不可能将本国的秘法传给外人，特别是其他国家的人。”秦风本来就是苍兰帝国的人，不传给他也是很正常的事。想到这里，秦风便准备抬步往外走。而就在这时，
，毕图的声音却是再次响起。但若是您这样的人才，女王陛下或许会很乐意和您交朋友，请您容许我通报一声。”毕图恭敬道。秦风挑了挑眉，微微有些吃惊，没想到银雪帝国的人竟然会选择主动拉拢他，难道就凭着四头传说级 BOSS 的尸体吗？不至于吧？秦风若有所思道：“那就麻烦前辈通报了。”其实秦风不知道的是，在轮回前期，四头传说级 BOSS 对于一个王国的含金量丝毫不亚于在后期时猎杀一头诸神级的 BOSS。他们能有这样的反应，其实是一点都不为过的。毕图快步走向一间房间，随后似乎是拿起了传音石一类的东西，朝着他说了些什么。很快，毕图便再次回到跟前。方才为何女王陛下传音？他说：“银雪帝国很乐意和您这样的人才交朋友，只是女王陛下她最近在外游玩，暂时没有在宫中。”您若是想要学习皇室魔法，恐怕只有等候几日了。”碧图恭敬道。听到这里，秦风便点了点头。早在前世，他便听说了银雪帝国的女王生性洒脱，最大的爱好便是游山玩水，国家的小事基本都交给大臣们处理了。那我便等候女王陛下回归了。”秦风淡淡道。碧图从怀里掏出一块传音石，递给秦风，一边道：“这是我的传音石，若是女王陛下归来，我会第一时间通知您。”叮咚！你获得 NPC 地图的专属传音石 X 一。听到这道系统提示声，秦风便将传音石收入囊中。不得不说，能得到一个 NPC 的传音石还是很不容易的。而现在，便意味着秦风和银雪帝国正式成为了朋友。秦风朝地图拱了拱手，道：“我还有事，就不多打扰了。”说完，便身形一闪，直接消失在了军事部大厅内。只剩下最后的赤炎帝国了。秦风看着任务栏面板，默默道。赤炎帝国和银雪帝国是截然相反的一个国度。银雪帝国常年飘雪，整个国家如同生活在冰雪之中；而赤炎帝国则是常年炎热，全国上下的人民也是主修火系魔法为主。无论是这里的法师、牧师、战士、刺客，还是弓箭手，攻击之中都会自然带上火系魔法。秦风一边想着，一边走向了传送阵之中。叮咚，请选择您需要传送的地点。赤炎帝国，第104章：神秘之音。赤炎帝国，火山谷，一道道巨大的冲击波在山谷中来回炸响，地上出现成片的怪物尸体。呵，一道怒吼声炸响在火山谷 BOSS 的耳边。这道人影越是靠近，他们便越是感到害怕。一些等阶较低的怪物，竟然连四肢都忍不住颤抖起来。这是来自血脉层面上的天然压制。秦风每靠近他们一步，他们血脉中的卑微和渺小感就会愈发强烈，几乎要跪拜在地。一头传说级的火伤雄狮颤抖着看向秦风，这个分明渺小的人影，竟是给了他如此巨大的压迫之感。是，是龙神！火伤雄狮用尽全力，嘶吼出了这辈子最后一道声音。下一秒，天降冰晶便将他化作了一尊冰雕。秦风走到冰雕之前，用食指轻轻一点，冰雕随即化作一堆鸡粉。轰！负十二万一千三百，负十二万一千三百，负十二万一千三百。叮咚！恭喜您击杀！火伤雄狮传说级获得金币五十万，经验五十万，已储存到经验槽中。雄狮储物袋传说级 X 一，红色魔晶 X 三百，魔钢 X 十，特效硬化剂 X 十。听到这道系统提示声，秦风缓缓松了一口气。呼，这下子应该够了吧？为了能够快一些的完成任务，秦风几乎是开足了马力，在火伤谷之中大开杀戒。按照他的预计，今天在火伤谷刷新的所有 BOSS 几乎全被他一个人给带走了。他打开背包。确认了一番收集的材料，在发现材料都收集完毕后，秦风才放下心来，准备离开火山谷。而就在这时，一道细微弱小的声音忽然出现在火山谷之中：“谁来救救我？”这道声音非常之小，简直比蚊子在耳边嗡鸣还要小上不少，以至于秦风第一时间以为自己听错了。是谁？是谁在说话？秦风尝试性的问了一遍，然而迎接他的却是一阵沉默之音：“你在哪里？”能够告诉我你的具体方位吗？如果可以的话，我会帮助你的。”秦风再次尝试性的问道。但在他的话音落下后，又是一阵长久的沉默。奇怪，是我听错了吗？可是我明明就听到了一阵呼喊声啊！秦风疑惑的挠了挠头，旋即摇了摇头。罢了，或许是这两天休息的不好，出现幻听了吧。随后，秦风便直接一个闪身离开了火山谷之中。秦风来到赤炎帝国军事部后，很快便兑换好了一枚赫伦皇帝的印章。自此，二转任务所需要的所有装备都收集完成了。随后，秦风便直接选择了提交任务。一连串系统提示声随即在秦风心识中响起：“叮咚，恭喜您完成转职
，元素使者，一一，任务成功。现由元素使者进化为魔皇。叮咚铃，当前个人属性面板发生变化，请打开个人属性面板进行查看。叮咚，恭喜您获得职业特性技能幻魔五重奏。世界通告：玩家封魔蛟成功完成转职任务，为守卫完成二次转职，玩家将获得特别奖励潜能点加十，声望值加一 W。这时。在听到这道系统通告后，全服的玩家都炸开了锅。这，这居然又完成转职了！这速度简直比博尔特还他喵快啊！这不会是坐火箭了吧？我，我到现在连一转任务都没做完。别说了，老子还连主城都没有进呢！操！疯魔教大佬也太牛逼了！建议你们都去看一下疯魔教大佬新发的那个帖子，我刚看了一眼，简直太牛逼了，学到了好多新东西。不会吧，不会吧，不会有人才刚看疯魔教大佬的新帖子吧？我都开始食用一天了。秦风看见世界频道里一长串的聊天讯息，忍不住笑出了声。这群玩家斗是真的斗。在前世，秦风每次感觉心情苦闷的时候，都会选择看一会儿聊天频道来舒缓一下心情。每次只看一会儿，不管什么情况下，他都能够很快开心起来。不得不说，这就有一种进入聊天群长期潜水的感觉。随后，秦风便将自己的目光投向了个人属性面板，被动元素环绕，基础效果。你习得的元素数量将增加到六个，生成各种元素围绕在周围，根据不同的属性会附加不同的效果。冷却时间无，持续时间永久。描述：你将突破法师的元素桎梏，魔法元素上限增加到六个。看到这道信息，秦风心中一阵激动。在完成二转后，他能够掌控的元素之力从五个增加到了六个，这也就意味着他的上限得到了极大程度上的提高，已经正式超越了前世的五个元素的上限。能够掌控的元素的数量，就直接决定了魔法师的最高上限。在前世，秦风仅仅掌握五个元素，便登顶了整个华夏。虽并未登顶世界第一，但也只是相差不远。而现在，在拥有了第六个元素之力之后，他很有信心能够一举突破这个记录。接着，秦风将目光看向下一个技能面板——幻魔五重奏，等级一，基础效果：凝聚所有元素气息，并且在指定区域内引发五次爆炸。每一次爆炸的伤害将会比上一次增加两倍，五次爆炸将附带全元素伤害。冷却时间180秒，消耗 1,000 魔力。介绍：一道威能恐怖、附带有全属性伤害的技能，是魔皇的核心技能之一。描述：这是无底的深渊，这是让人不寒而栗的地狱。感受这凄美的奏唱吧，这将是你通向冥府的镇魂曲。冰晶之域，等级一，基础效果。生成冰柱，并在三千乘以三千码内生成冰晶坠落，造成每发冰晶五千点魔法伤害，并使范围内的敌人造成冰元素魔法伤害，且造成 85% 减速效果。冷却时间8秒，消耗300魔力。描述冰晶坠的进化改良版。雷光屏障，等级一，基础效果：生成一道由雷元素组成的元素屏障，可选择防御或推移。防御状态下，护盾值为10万，加 0.5 AP； 推移状态下。将对沿途目标造成八万五千点魔法伤害，并且有 50% 概率造成静电效果。冷却时间10秒，消耗300魔力。描述由雷元素组成的一道防御屏障，暗域扩张，等级一，基础效果：于自身周围生成一道黑色领域，并且给予周围敌人5万加 0.5 AP 伤害，同时使敌人进入致盲状态一秒。冷却时间10秒，消耗250魔力。描述。能够在战斗中有效的限制对手，炫炎破，等级一，基础效果：生成一道高速旋转的火焰裂环，使周围的单位受到每秒一万五千点魔法伤害，并在最后引爆将敌人击飞。冷却时间六秒，消耗二百五十魔力。描述：一个强力无比的火元素魔法技能，能够造成一定的控制效果。元素幻灭，等级一，基础效果：生成五个巨大的黑暗魔法球砸向地面。造成六万一千点魔法伤害，在魔法球落地时产生范围爆炸伤害。冷却时间八秒，消耗三百魔力。描述一道强力的范围伤害技能，由黑暗元素组成。黑瞳，等级一，基础效果：开启后将短暂增加攻击力和技能攻击速度 5% 冷却时间一秒，消耗每秒一百魔力值。描述一道增加攻击力的持续性增益技能。第105章。二转成功，截取战区任务。秦风看完技能介绍后，发现最为鸡肋的便是最后一道黑瞳。像这种类似于 buff 的增幅技能，秦风是最不需要的。
。先不说黑瞳的增幅仅仅只有 5% 如同鸡肋一般，食之无味，弃之可惜。并且他拥有被动、无限掠夺 buff， 身上拥有的增益 buff 能够无限制的增多，意味着他的伤害也能够持续增加。等等，如果说黑瞳也算做一个技能 buff 的话，那么是不是能够用无限掠夺进行掠夺？想到这里，秦风立刻使用黑瞳。下一刻。秦风的双眸化作了完全的黑色，没有一点眼白的存在。而在黑色光芒的笼罩之下，秦风能够感受到身体内部涌现出的短暂增益。而在他触发完了黑瞳后，一道系统提示声便立刻从他的脑海中响起：“叮咚，您成功触发被动无限掠夺效果 buff 效果，成功增幅100倍，您成功获得了新的 buff 效果。”听到这道系统提示后，秦风心中一喜，马上打开个人属性面板查看 ：buff 黑瞳，等级一。基础效果开启后，将短暂增加攻击力和技能攻击速度 500% 冷却时间5消耗5描述一道增加攻击力的持续性增益 buff。看到这道系统提示后，秦风心中一喜，果然如他所想的那样。如此一来，黑瞳的效果通过无限掠夺的能力，完美的转移为了 buff。不仅如此，它的效果还增强了整整百倍，让原本的 5% 增幅直接涨幅到 500% 相当于自己平白无故。增加了整整五倍的攻击力，这特么不是直接平地五虎起飞？正当秦风这么想着之时，脑海中又是响起一阵系统提示音：“叮咚，您的奴隶求星炎龙成功升级到四十级，当前属性得到增加，且获得一百点自由属性点，请打开属性面板进行查看。”听到这道提示音后，秦风想起来一件事：在轮回中，奴隶的等级永远不会超过主人。假如主人的等级上限卡在了二十级，那么宠物的等级也会永远停留在二十级。除非主人的等级上限得到突破，而随着秦风转职成功后，他的等级上限也来到了六十级。等到秦风完成三转之前，求星炎龙能够升到六十级。想到这里，秦风直接打开求星炎龙的属性面板，将刚刚获得的整整一百点自由属性点全部合理分配了一遍。做完这一切后，秦风又打开了技能属性面板，将刚才剩余的技能点数给每个技能都增强了一遍。随后，他直接走向了就近的传送阵，在完成转职任务后。他最重要的目标便是优先提高自己的功勋值了，因此他现在很有必要前往苍兰帝国军事部接取一些高等阶的功勋值任务。毕竟，唯有功勋值高起来，才有建立自己军队和开辟宅邸的资格。想到这里，秦风直接选择传送到苍兰帝国。苍兰帝国军事部大厅内，秦风正在公告栏面板上选择自己合适的任务。就在他正愁着没有合适的任务时，忽然一道任务让他眼前一亮。前往万幽城抵御诸人族大军 S S S 级，秦风想都没想，直接接取下了这个任务。首先，任务等级非常适合他；其次，便是万幽城这个地儿，让他觉得很有必要去一趟。要知道，这个地儿在前世完全算得上秦风的一块福地了。在秦风接下任务后，一道系统提示声随即在他脑海中响起：“叮咚，您接取了任务，前往万幽城抵御诸人族大军 S S S 级，请打开任务面板查看详情。”秦风直接打开任务面板，查看了一波任务目标：前往万幽城抵御诸人族大军 S S S 级，任务级别 S S S 级，任务内容：诸人族大军即将君临城下，请立即前往万幽城协同抵御诸人族大军。任务目标：一守护万幽城。0 1尽量击杀诸人族。系统奖励将根据击杀诸人族数量进行评判。任务成功奖励：一经验加1 0 0 W。2功勋值加十 W， 三随机阵法宝箱传说级，任务失败惩罚五。描述：万幽城为苍兰帝国第一关，唇亡齿寒，请千万守住此处城池。这是一种战区级别的任务，需要玩家前往特定的地点才能够完成。而每一个帝国城池，只要遭遇了外来力量的入侵，都会触发这样的任务。接取了战区任务的玩家，可以一同前往特定战区，一同协助完成任务。只不过要接取到这样的任务。其实也是要看运气的，因为这样的任务大概一个周左右才会触发一次，而这次任务的奖励也很香，除了基础的经验值和功勋值奖励外，还附赠了一个随机阵法宝箱。要知道，秦风在成为了阵法师之后，并没有去专门购买过阵法图，一张传说级的阵法图在前世可是能卖到上亿金币的高价。想到这里，秦风直接打开地图，朝远处的万幽城奔去。万幽城主城池之上，城主李义正站在城墙之上。忧心忡忡地看着主城池下方成片的猪头人大军。早在十天之前，猪头人首领便率领大军直接驻扎在了万幽城一里不到的地方，随时准备攻打万幽城。
，万幽城作为苍兰帝国第一城池，所驻守的都是精兵良将，有着五万大军，原本应付起来应该没有一点问题的。但谁能想到，猪头人族这回似乎铁了心要和苍兰帝国撕破脸皮，他们带领了整整十万猪头人族大军前来。情急之下，李毅只能通报主城，请求苍兰帝国的军力支援。但是，赶到万幽城的援军仅仅只有两万人。虽然这数百人是苍兰皇室最精锐的部队，每个都能以一敌十，但身经百战的李毅却并没有足够的信心能够拿下这场战役的胜利。要知道，猪头人族可是出了名的狂战士，若是将他们激怒，战局会变得异常艰难。哎，李毅看着城池下的猪头人族，微微叹了一口气：“李城主，你放心吧，有我们在，万幽城不会有事的。”“对啊，李城主，相信我们。”“哈哈，区区猪头人族也想要突破我们的防御？不可能的。”就在这时，一道系统通告在他的意识中响起：叮咚，猪头人族十万大军兵临城下，后又加派十万大军，现开启特殊战区活动，剿灭猪头人族。第106章，开启特殊战区活动，剿灭猪头人族。战区活动说明，此次活动仅限于苍兰帝国势力范围内玩家参与，因猪头人族觊觎苍兰境内资源良久，意图占领万幽城，打下侵略第一关。几日之前，苍兰帝国军队在城边境。活捉猪头人族首领克林特，并将之于今日万幽城斩首以儆效尤，但却引发了猪头人族的强烈反抗，并意图率领二十万大军攻占万幽城，营救猪头人族首领。为保证苍兰皇室安全，特此邀请境内勇士参与此次特殊活动，维护国境安全，保证斩首行动顺利进行。活动说明：一、本次活动将抽取排行榜前五万名玩家参与，排于等级排行榜前一百名玩家或此前接受了该战区任务者。将百分百获得名额。二猪头人族进军万幽城仅有一小时，共分为四波大军，分别进攻万幽城东、西、南、北四侧。根据情报，进攻东侧的猪头人族数量最多，请勇士们根据自己的情况，合理分配位置，讨伐猪头人族。三此次守卫活动将为积分制，每击杀一头猪头人族小兵将获得十点积分，每击杀一头猪头人族队长将获得一百点积分，每击杀一头猪头人族 boss 将获得一千点积分。四。本次活动采用排名制，排名越靠前者将有几率获得圣阶以上奖励。看着这一长串的系统公告，所有苍兰帝国境内的玩家纷纷深吸了一口气。这绝对是他们进入主城之后有史以来最大的一次活动。不仅如此，这还是一场极大范围的战区活动。只要排在五万名以前的玩家，将都会获得参与的机会。而最最关键的是，排名越靠前的玩家将越有机会获得圣阶甚至以上的奖励。所有玩家都看得口干舌燥。眼神中透露着无尽的渴望。要知道，如此大型的活动要等到下一次，不知道要多久以后了。一时间，世界频道的玩家都是炸开了锅。卧槽，苍兰帝国居然刷新出了这么大的战区任务，羡慕嫉妒恨啊！他喵的，现在能不能转势了呀？老子选了个艾泽拉斯帝国，天天都接一些和精灵妹妹玩的任务，简直太无聊了。前面的，你他妈怕不是在凡尔赛吧？哈哈，我就是苍兰帝国的，还是第一万一千多名呢。这次绝对会抽到我，兄弟牛逼！一万一千多名，老子五千名还没说话呢。我仿佛看到了圣阶武器在向我招手，嘿嘿嘿！秦风无言的看着这一道系统公告。每一次大范围的战区任务都是有着独特的触发条件，而这一次触发的条件便是万幽城决定公然斩首猪头人族首领，这才引得猪头人族不满，决定提前进军万幽城。而原本有十万猪头人族大军，竟是涨到了整整二十万。秦风眉毛一挑。露出一丝笑意，二十万猪头人族大军倒是有些意思。他重新看向了系统通告，凭借着自己前世的经验，立刻将信息包丝抽检。这一长串的信息里面，并不是每一条都有用，并且有一些还会起着误导的作用。就比如，进攻东侧的猪头人族数量最多，实际上这很有可能是猪头人族故意散布出去的消息，让他们以为会主攻东侧城墙。但其实动一动脑子就能知道，猪头人族又不是真的猪头。会明摆着告诉你这么明确的消息，相反，他们会选择佯攻东侧，实际上主攻其他方位。一切情况都需要根据战场上的形势随机应变。想到这里，秦风眼前忽然出现了一道系统提示栏：叮咚，是否立刻传送至特殊活动战区？是。秦风选择确定后，下一秒他的身影便消失在了原地。等到再次恢复回过神来时，他已经站在了万幽城的城墙上方。数以万计的玩家兴致满满的看向城下。每个人都跃跃欲试，他们还是第一次接受这样的战区任务，见到这样恢宏无比的场面，每个人心底的热血都在燃烧着。若不是任务还没开始，
，他们简直都想现在冲下城池去陷阵杀敌了。此时，在一大群男性玩家的人群中央，五个靓丽的身影被他们围了起来。秦风双眼微眯，一眼便认出了这五个人。这五个人，赫然便是海拉集团总裁的五个女儿。为首的女子，一头银发及腰，纤细的腰肢不盈一握。曼妙的身材曲线让见到的男子无不血脉喷张，她的颜值更是属于红颜祸水的级别，在五个姐妹中也属于最顶尖的一个。啊，她竟然也在！秦风惊讶片刻，随即变心中了然。莫雪儿的 ID 为商礼，位于世界排行榜的第六名。按照活动规定，位于前一百名的玩家将百分百获得此次比赛的参加资格。而且，按照莫雪儿那争强好胜的性格，肯定不甘心落后于其他人。莫雪儿站在人群中央。宛如一尊冰雕美人，期间也有不少男子想要上前搭讪，却是都被他冷冷的晾在那里。再过几分钟后，便几乎没有男子敢上前打招呼了，只是都频频投来充满欲望和猥琐的目光。啧啧，这五个可真是极品啊！要是能让他们和我玩一晚上，宁愿折寿十年都值了啊！跟他们五个，你他妈还真是癞蛤蟆想天鹅屁吃啊！哼，别说玩五个了，讲道理，就中间这个银发的小妞给我，我都满足的瞬间升天了。这身材是真特么的顶啊！就这个银发的小妞，身材苗条，前凸后翘。按照我的目测，至少字母表里能排个第四位。虽然 A B C D F G 什么的我不知道，但我只知道这他喵绝对是一柄杂肾的锤子。对于周围猥琐的目光和言语，莫雪儿脸上没有任何变化，似乎是直接把这些人无视了一样。她将四个姐妹聚在一块，嘱咐道：“待会儿守城之战开始后，我们五个人要时时刻刻聚在一块，不能够走散了，记得要互相照应。”明白了吗？第107章，竟然又是他！听到莫雪儿的话后，四个姐妹皆是点了点头。莫雪儿看向年纪最小的双马尾女孩，柔声道：“等一会儿，柔柔要是坚持不住了，就躲在姐姐们身后，好吗？”双马尾女孩叫做莫柔柔，是五姐妹中年纪最小的，也是最受姐姐们疼爱的妹妹。嘻嘻，姐姐最好了，柔柔最喜欢姐姐惹。莫柔柔天真无邪的笑道，一边开心的抱住了莫雪儿，大姐。就你最疼这小丫头，这要是以后宠坏了怎么办？七，你还说大姐呢？你难道不疼柔柔？平时还不是柔柔，柔柔的叫，有什么好吃的好玩的都给柔柔了。哼，就你懂得最多。莫柔柔看见姐姐们吵架，一呲牙，露出两颗可爱的虎牙。就在这时，她忽然看见了一道人影，让她叫出了声：“哇塞，这不是那天那个大哥哥吗？”嗯，那天那个大哥哥。莫雪儿听到这句话。立刻触电一般朝跟前望去，心中充满着一丝期待和激动。但下一秒，他的俏脸便立刻垮了下来。莫柔柔所指的，竟然是那天的刘松。那种心情瞬间从巅峰跌落到谷底的感觉，犹如坐过山车一样。阿里，姐姐，你怎么看起来不太高兴的样子？莫柔柔睁着大眼睛，眨巴眨巴的看着莫雪儿。柔柔，下次不准叫这个人大哥哥，我们和他又不熟，知道了吗？莫雪儿叹了一口气，对着莫柔柔说道。莫柔柔听到这话，小脸上写满了不解和无辜。就在这时，不远处的刘松也注意到了莫雪儿，远远的就传来了他的一阵招呼声：“雪儿，雪儿是我。”说着，刘松便带着身后十几人，连忙赶到莫雪儿身边。“哈哈，雪儿，还真是巧啊！没想到参加这么大型的活动都能碰见你。你说这是不是咱们之间一种特殊的缘分啊？”刘松一脸殷勤的看着莫雪儿。脸上露出一阵猥琐无比的笑意，然而莫雪儿却站在原地，冷若冰霜，并没有要和刘松说半句话的意思。见莫雪儿没有说话，场面陷入了尴尬之中。嗨嗨，雪儿，战区活动马上就要开始了，我这里人手多，待会儿你就跟我待在一块儿，我会保护你的。”刘松笑眯眯的说道。城下的二十万猪头人大军密密麻麻，待会儿指不定就杀出一个 BOSS 出来，而他刘松只需要一直站在莫雪儿周围。若是他受到伤害，就可以挺身而出，上演一出英雄救美的经典戏码。刘松一边想着，脸上已经露出了得逞的笑容。这种伎俩在女生身上简直屡试不爽，几乎没有失手的可能性。而就在刘松构思着该怎么表演时，旁边一道天真无邪的声音忽然打断了他的思路：“大哥哥，我姐姐这么厉害，不可能需要你保护的。”西西，你这么弱，还是先保护一下自己吧。刘松微微怔住，此时一个小丫头正站在莫雪身后。朝他做着鬼脸，他是莫柔柔，莫家最小的孩子。小孩子童言无忌，刘松还不至于跟他发火。但是，正是这两句天真无邪的话，让他面子上有些挂不住了。嗨嗨，小妮子，那天纯属是意外，我真正的实力还没有发挥出来。哦，哈哈
。可是你明明像是用尽了全力，但还是被另外一个大哥哥两招打败了。嗯，难道这也是意外吗？莫柔柔手指放在嘴唇之上，脸上露出好奇的神色。听到这句话，刘松脸色立刻黑了下来。那天晚上那件事，犹如一根肉刺，一直长在心头，没有拔出来。每次一想起这件事，都恨不得能把那家店的店长撕成碎片，剁成肉泥，再千刀万剐。要知道，他刘松活了这么大年纪，还没有受过这么大的羞辱。虽然后来他把这个人的消息散布出去，以为会有人替他出这口恶气，但却没想到这么久的时间过去了，甚至没有一点风吹草动。就在这时，莫柔柔似乎是看到了什么，眼睛一亮，道：“哇，是那天的大哥哥哎！”嗯，所有人都在此时怔住，朝莫柔柔的方向看去。这时，便看见秦风正站在不远处，似乎在思考着什么。刘松看见这一幕后，眼中先是闪过一丝惊讶之色，随即又充满了凶光，似乎恨不得把秦风撕成碎片。是他，居然又是他！看这次我怎么把你弄死！小瘪三，装逼敢装到你爷爷头上来！刘松一边想着，一边将身后的手下招呼过来，似乎在说着什么。而一旁的莫雪儿，在眼神触及到秦风的那一刻，气息便出现了一丝混乱。就连神色也忍不住慌张了一下。这两天以来，他脑海之中总会情不自禁地浮现出他的身影。不知为何，明明没有说过两句话，但却总是能清晰地回想起那天的每一幕。莫柔柔察觉到了莫雪儿的变化，关切地问道：“姐姐，你怎么了？”莫雪儿微微摇了摇头，笑着摸了摸莫柔柔的头，道：“待会儿记得跟在姐姐身后，不要乱跑。”嗯嗯。秦风自然注意到了不远处的莫雪儿和刘松等人，不过。他并不想和他们发生丝毫的纠葛，原因很简单，根据秦风前世的经验看来，女人非常危险，尤其是漂亮的女人，只要跟他们扯上什么关系，麻烦必然会找上门来。虽然莫雪儿背景很不一般，但秦风也并不想去招惹她，只想着保持一下普通的朋友关系便可。因为在前世时，莫雪儿便是一副冷若冰霜的模样，肯定不会对任何男子产生情感，因此，要说莫雪儿会对他发生任何好感，秦风是第一个不幸的。所以，在看到这一堆人后，秦风直接选择性无视。随后，一道系统提示声在他的脑海中响起：“叮咚战区特殊活动即将开始，请所有玩家做好准备。”“叮咚战区特殊活动即将开始，请所有玩家做好准备。”“叮咚战区特殊活动即将开始，请所有玩家做好准备。”第108章：轰杀猪头人族首领。重要的事情提示三遍。在三声提示声响过后，万幽城守卫之战便正式拉开了序幕。数量庞大的猪头人族大军瞬间朝着万幽城池冲去，看着四面八方涌来的猪头人大军，万幽城城主李毅选择直接开门迎战。下一秒，数以万计的士兵从万幽城中出动，有着步兵、骑兵，甚至是炮车兵。而城池上方已经有着绝大部分玩家冲向了城池下方，准备陷阵杀敌。这是一场积分之战，杀敌最多的玩家将会获得靠前的排名，也意味着更好的奖励。而这时，秦风却并没有动作，而是站在城池上方观望。莫雪儿带着其他四个姐妹准备下城杀敌时，却是注意到了秦风的动作。咦，这个大哥哥不下去吗？莫柔柔好奇地说道。现在城池上方还没有下去的，基本都是准备在这次活动里摸鱼的人。不过，秦风看起来并不像那类人。莫雪儿微微摇了摇头，道：“我们走吧。”说着，几个人便是飞下了城墙。而刘松等十几个人则是恶狠狠地瞪了秦风一眼，随即也跟着莫雪儿飞了下去。随着莫雪儿等人的飞下，秦风却依然没有任何动作。终于，在活动开启整整三分钟后，秦风暗自点了点头，看来是在南方了。系统所给定的猪头人族主攻区域是在东侧，因此很多人都飞向了东侧，想要击杀最大的 BOSS， 拿更多的积分。但是他们却只听了系统的面板公告，从而缺乏了自己的判断。在秦风的观测之下。发现猪头人族正面如此声势浩大的进攻，实际上都是佯攻。他们真正想要攻破的方向是在南方，所有猪头人族都在悄悄往这个方向转移。想到这里，秦风直接身形一闪，朝正南方向冲去。万幽城的正前方是一道平原，而猪头人族驻扎的营地位于平原后方的山包之上。根据前世的经验，像这种大型的战区活动都有着一个规律：越是大型的 BOSS， 便会越在后期出现。所以。在游戏前期，玩家能够击杀到的都是积分在十杠二十的小型士兵，而秦风所瞄准的正是他们营地内部的猪头人族 BOSS。一只猪头人族 BOSS 便能够得到整整一千积分的奖励，若是随便杀十头，自己的积分就能够瞬间登顶了。啊，怎么只有两头 BOSS？ 
。秦风看见南方猪头人阵营内部只有两头 BOSS 的身影，不禁愣了一愣。这数量倒是有些少，不过还好是史诗级的 BOSS， 应该能加不少积分。想到这里，秦风已经朝着猪头人族的帐营内走去。原本正在阵营内大口吃肉喝酒的猪头人族 BOSS， 忽然看到一道人影从他们的阵营前方闪过。嗯，有人闯营。两名猪头人族 BOSS 轮着锯齿大刀冲出了阵营外，下一秒，他们便看见了秦风的身影。哈哈，原来闯进来了一只小耗子，看老子一刀吧，你给结果了！说完，其中一头猪头人 BOSS 朝着秦风悍勇无比的一刀砍来，秦风双眼微眯，直接朝着猪头人族丢了一道探查术过去。对方的信息瞬间出现在眼前：猪头人族将领，史诗级，等级35等阶史诗级。血量4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0攻击力1 2 3 1十一杠三千四百防御力 1,200 基础技能撕咬、横劈、狂怒。描述：猪头人族之中的将领拥有着优秀的属性，值得注意的是，在血量较低的情况下会触发狂怒的效果。秦风看到这道系统提示后，法杖瞬间出现在手中，他心中暗叹：不愧是特殊战区活动，仅仅是一头史诗级的 BOSS。常规属性就要比普通的史诗级 BOSS 高上不少，眼见这头 BOSS 就要朝着秦风砍来 ，so， 猪头人族首领的大刀劈出了一道破空之音，下一秒，他的眼中露出惊喜之色，砍中了。然而，这道惊喜还没有迟，超过半秒钟，他的笑容便凝固住了。原本砍中了的身影，在半秒钟后化作了一道残影。下一秒，猪头人族将领的脚下忽然出现了一圈红色的火焰，轰！负幺二三零零零零，红色火焰爆炸开来。这只猪头人族 BOSS 甚至还没来得及看见秦风第二眼，便被当场轰杀。第一百零九章无情轰杀。丁东宁击杀了猪头人族将军，史诗级，获得经验五万，功勋值十万，积分一千。另外一头猪头人族将军看见同伴倒地，又看了看眼前的秦风，眼神中露出一股前所未有的恐惧之意。看到顿时全无战意的猪头人，秦风露出一阵惊讶的神情。若是说其他普通的 BOSS 也就罢了，没想到猪头人族也会被自己的神龙血脉所压制。按道理来说，猪头人族即便是战死，也不会露出半分对于敌人的恐惧，在猪头首领的意志之下，更不会畏惧死亡。然而，眼前的猪头人在看见同伴惨死后，害怕的甚至当即要跪下。秦风自然不知道血脉层面所带来的压制会有多么的巨大。太荒青龙乃是龙族至尊，即便是真龙见到，都唯有跪拜的存在。作为万兽至尊的龙王，碰到诸神大陆上任何一种生灵都是绝对至高的存在，不容半点不敬。秦风看见双腿微微发抖的猪头人族，眼神微眯，随后法杖轻轻挥动，顿时在猪头人的上空出现了五颗巨大无比的黑暗法球，紧接着狠狠砸向地面。轰！元素幻灭。秦风低声吟唱，五颗巨大法球在接触地面的一瞬间，猪头人便化作了飞灰。在强大的力量面前。猪头人甚至连一丝一毫的血肉都没有留下，连一声惨叫都没来得及发出，便再次被秦风无情轰杀。元素幻灭的主导力量是黑暗元素，作为二转的主要伤害技能之一，是异常恐怖的群体伤害技能。伤害无比之高的情况下，还能够爆发出第二段的爆炸伤害，让黑暗法球周围的生灵瞬间葬灭其中。看着这道由黑暗元素所造成的的爆炸伤害，秦风忍不住啧啧感叹：不愧是第六种元素，伤害能力简直变态到匪夷所思。而在元素幻灭施展完后，一道系统提示音也在秦风脑海中响起：“叮咚，您击杀了猪头人族将军，史诗级，获得经验五万，功勋值十万，积分一千。现在，秦风的积分直接一跃来到两千点，这相当于击杀整整二百头猪头人族小兵了，倒是相当省事。”秦风微微一笑：“不过，单单是两千点的积分，想要获得较好的名次还是不太够的，还得继续去击杀更多的 BOSS 才行。”想到这里，秦风身形一闪。流光雷影瞬间发动，他的身形如同一道闪电一般，在猪头人族的后方营地急速穿梭。他需要找到更多的猪头人族 BOSS 的营地，这样才能在他们加入战场之前，神不知鬼不觉把把他们给干掉。流光雷影第三层流光的速度非常之快，在正常人看来，就像是一道闪电在空中凭空划过，所过之处卷起层层风浪。卧槽！你刚刚看没看见什么东西从这里飞过去？没看见啊，哪里有？就在刚才啊。有一个东西，快的简直不像话，我都还没看清，就就像一道紫色的雷电。哈哈，你他喵的是不是眼睛出问题了？这晴天白日的，哪里有什么雷电？这真的有？你信我，我刚才绝对没有看错。哎
，信你信你，咱先别废话了，多累积一点积分，否则等会儿忙活半天屁都没得到，好吧？秦风的速度越来越快，几乎用尽了全力，围绕着万幽城从南方顺时针旋转来到了西方。他绕了四分之一个万幽城，却竟然连一个猪头人族将领的营帐都没有看见了，真是奇了怪了，这些猪头人都他喵跑哪儿去了？秦风身形停顿了下来，眼神古怪的打量着四周。要说这场战役里，仅仅只有两头猪头人首领，他是肯定不信的。调遣了如此大规模的军队，整整二十万啊！难道指挥的就那两个？不可能，一定是在什么地方，还潜藏着他没有料想到的危机。一定是在哪里？秦风冥思苦想，是不是刚才在寻找的时候漏掉了什么地方？而就在这时，一道惊天尖叫声忽然从他侧后方响起。啊！秦风闪电般的抬眸，看向了身体的侧后方。只见一个银发女子正手握着长剑，和一头高大威猛、散发着阵阵魔气的猪头人对峙，而这位银发少女的身后，则是站着一个双马尾少女。嗯，莫雪儿怎么会在这里？她的其他三个姐妹们呢？不是还有刘松跟着她吗？怎么只剩下她们两个人了？她们刚才前往的方向，难道不应该是城池的东方吗？怎么现在却跑到西方来了？秦风心中生出许多疑惑，但在他看见莫雪儿身前的怪物时，便瞬间打消了这些疑惑。莫雪儿面对的这头怪物，便是一头史诗级的猪头人族将领。莫雪儿不愧是世界排行榜第六名的玩家，即便自身只有24级，却依靠着出色的游戏天赋，硬生生把一头35级的史诗级猪头人族将领打成了残血。然而，猪头人族将领血量越低，攻击力和攻击速度便会越快，只是源自于他们的天赋技能——狂怒。莫雪儿在猪头人的狂轰滥炸之下，已经逐渐呈现出招架不住的事态。拼，拼！拼！莫雪儿的长剑顽强地抵抗着猪头人的巨齿大刀，嘴角已经渗出了丝丝的血迹，并且抵挡攻击的架势已经出现了许多的漏洞。他身后的莫柔柔气得快要哭出来了：“姐姐，姐姐，我来帮你，别过来！”莫雪儿发丝凌乱，身上气息混乱不堪，但想要保护莫柔柔的眼神却是坚定万分。他们刚才在东城门抵御猪头人大军，事态良好，几乎要斩灭东城门进攻的第一波大军，但变故却忽然出现。在东城门前方，忽然出现了一个诡异的黑色长袍巫师。所有人还没来得及靠近这巫师半步，在人群中央便忽然生出了一个巨大无比的黑暗漩涡。许多人本能地意识到这黑暗漩涡的恐怖，都不敢靠近半分。而黑暗漩涡在几秒钟之后，忽然爆发出强大的吸力，将周围的人全部卷入其中。第幺幺零章，心中无女人，拔刀自然神。当时，刘松就在黑暗漩涡的周围。面对这黑暗漩涡，刘松异常害怕。在即将被卷入之际，他忽然看见了不远处的莫柔柔，情急之下，他一手握住了莫柔柔的脚踝，终于逃脱了黑暗漩涡的吸力。但身材瘦小的莫柔柔就没那么好运了，她被刘松这么一带，直接被卷入了黑暗漩涡之中。在他身旁的莫雪儿为了救莫柔柔，奋不顾身冲了上去。在回过神来时，两个人便来到了万幽城的西侧。虽然非常幸运，没有被这黑暗漩涡带到什么奇怪的地方，但是万幽城的西侧把守的人非常之少。全是想要摸鱼混日子、躲在西城门杀小兵的混子，但却是没想到，在这里竟然出现了一头史诗级的猪头人族将领。人们在巨大无比的恐惧下，全部逃离了西城门，只留下几个中年人在此处把守。在史诗级 BOSS 的威压之下，士兵死伤惨重，到了最后，竟然只留下他们几个人。骚！猪头人发出一声怪叫，眼睛逐渐被一抹红光填满，就连体型也增大了好几分。不好！猪头人进入狂暴形态了。莫雪儿紧咬牙关，危急时刻脸上却没有出现丝毫慌乱。她转身一抬臂，将身后的莫柔柔轰退十几米，自己却眼神坚定地挡在西城门之前。原本按照她现在剩余的力量，想要逃跑是绝对能够跑掉的。但是若是再加上一个莫柔柔，逃跑的机会就会下降到很低。不仅如此，西城门也会因此而失守。所以，他选择了一个非常冒险的方式，和猪头人将领决一死战。虽然。他现在仅存的状态和力量来说，能够杀死这只猪头人的可能性已经微乎其微，但他还是选择拼死尝试一次。猪头人眼冒红光，不断提刀向莫雪儿砍去。莫雪儿仅仅是抵挡对方的攻击，便用尽了全部力气，更不要说有多余的力量去反抗了。姐姐，姐姐，莫柔柔眼眸中泛着泪花，都怪自己平时偷懒，不愿意练级，否则，否则姐姐不会因为他而要拼上性命去战斗了。就在这时。空气中传来一阵巨响，砰，砰，咔嚓！猪头人的巨齿大刀再次向莫雪儿砍去。这一次
莫雪儿再次抵挡住了这次攻击，但是他手中的长剑却忽然断裂，碎裂成了两半。这是他手上最强的黄金级武器，却没想到已经用完了最后一点耐久度，在最关键的时刻轰然碎裂。莫雪儿冷若冰霜的脸上头一次涌现出一抹绝望之色，看来终于要到尽头了吗？也好，大不了死一次重新来过，也为柔柔争取了逃跑的时间。想到这里，莫雪儿淡淡的闭上双眼，猪头人的大刀。在这时劈砍而下，世界仿佛在这一刻静止。但几秒钟后，莫雪儿却并没有听到自己阵亡的讯息。他缓缓睁开双眸，却是看见一道背影挡住了他所有的视线。原本举着巨齿大刀的猪头人，却是在此时变成了一尊闪烁着晶莹剔透光芒的冰雕。下一秒，人影微动，对方的手轻轻点在了冰雕之上，随后冰雕轰然倒塌，化为一滩齑粉。周围残存着一口气的人们看见了这令人震撼的一幕。嘴巴张成一个圆圆的 O 字形，久久不能合拢。就在此时，在秦风的脑海中响起一道系统的提示音：“叮咚，您击杀了猪头人族将军，史诗级，获得经验五万，功勋值十万，积分一千。”原本等待着死亡的莫雪儿，此时整个人都怔住了。他呆呆地看着面前这道人影，他是那天的那个人，他为什么会在这里？他为何如此强大？许多问题犹如小山一般堆积在莫雪儿心头。但比起这些问题，此时在他的心间，更多的是被一种温暖所包裹。你没事吧？秦风犹豫了许久，终于选择走上前去，给对方打了一个招呼。他本来觉得女人都是麻烦，本着这样的原则，还是尽量少惹麻烦比较好。但是却没想到，自己在纠结了一番后，还是鬼使神差的上去了。啊！看到莫雪儿依然目光呆滞的望着前方，一时半会儿都没有说话。这妞难道刚才被吓傻了？秦风用手在莫雪儿眼前晃了一晃，正要再开口说话，却是看见莫雪儿忽然起身：“谢谢你，你是个好人。”莫雪儿说完这句话时，脸上已经涌现出一抹红晕，目光很不自然的到处飘飞。而秦风则是一整个懵逼住了：“我他妈就个人，然后被人发好人卡了。”无论莫雪儿说什么，秦风都不会有半点情绪波澜，因为女人只会影响他拔刀的速度。本着心中无女人，拔刀自然神的宗旨。秦风的心境本来已经快进化到能够出家了，结果被莫雪儿这一句好人卡给整傻了。然而，秦风却根本不知是自己会错意了。莫雪儿完全就是性转版的秦风，他在平时很少跟男性接触，甚至都没怎么和男生说过话，所以他甚至都不知道该怎么和男生正常交流。在刚才，莫雪儿确实是被吓呆了，回过神来时，已经在尽力的搜寻着脑海中所有赞美的词语，然而话到嘴边却成了一句“你是个好人”了。场面一度有一些尴尬，秦风连忙咳嗽了两声，缓解了一下尴尬。嗨嗨，这里是十瓶高阶回血丹，应该够治疗你和你妹妹的伤势了。秦风一边说着，一边从背包中拿出十瓶丹药，递给了莫雪儿。莫雪儿随后便听到了恶意道系统提示音：“叮咚，您获得了高阶回血丹 X 十，这，这是给我的吗？竟然还是高阶的回血丹！”第111章三人小队，物以稀为贵，在轮回初期。炼药师等阶普遍不高的情况下，回血丹的售价是十分昂贵的。一瓶初阶的回血丹要一千金币，一瓶中阶的回血丹需要一万金币，而一瓶高阶的回血丹则是需要整整十 W 金币。秦风随便一出手，就是整整十瓶高阶的回血丹，相当于直接白白送了一百 W 金币给他。不，我不能要。莫雪儿目光坚定地回绝道。这拒绝声倒是把秦风给整不会了。你有回血的丹药？没有。那你为什么不要？因为，因为你就过我们，我我还没来得及报答你，不能收你这么昂贵的东西。没事儿，你就当我是好人做到底，送佛送到西。好了，没什么事儿的话，我就先走了。说完，秦风便转身朝着莫雪儿和莫柔柔挥了挥手。然而，他还没走到两步，便听到身后又传来一阵呼喊声：“等等，又怎么了？”秦风疑惑的转过身去，便看到莫雪儿粉红的雪颜。我，我不想白白受人恩惠。如果。如果可以的话，我们愿意加入你的小队，帮助你。莫雪儿似乎下定了很大的决心，但没想到秦风直接一口回绝：“不用了。”啊？为什么？因为我很强，根本不需要女人帮我打杂。这个理由够充分吗？秦风微微一笑，道：“和女人纠缠不清，绝对没有好事发生，特别是这样的漂亮女人。”秦风现在唯一想做的就是马上掉头就走。莫雪儿听到秦风的话，先是一愣。然后扑哧一笑，哥哥的笑声如同铜铃一般好听。这回轮到秦风老脸一红了。你笑什么？没什么
，我一般不会笑，除非……秦风白了他一，除非真的忍不住是吧？这都哪年的陈年老梗了，还搬出来玩？我发现你很可爱。莫雪儿偷偷瞥了一眼秦风，不着痕迹的嘀咕道，却没想到秦风被龙神血脉加强过的身体素质惊人，五感也比常人强上数倍。刚才那些话被他尽收而底。女人的笑点和萌点还真是奇怪，难道所有女人都是这样？大哥哥，你放心。我们不会给你添麻烦的，我姐姐她是世界排行榜前十的高手，排行榜前十。秦风笑着问道：“嗯嗯，她很强的。刚才，刚才她要不是为了保护我，肯定可以单杀这只 BOSS 的。”莫柔柔一脸认真的说道。听到这里，秦风略微思索了一阵，如果有两个人帮他拉怪，倒是可以省去很多麻烦。而且最关键的是，这是免费的人力啊，不要白不要。我们可以组队，但是有一个条件。秦风微微一笑道。莫柔柔听到秦风的话后，连忙道：“你放心，奖励什么的，我们可以都不要。不是奖励，你们待会儿加入队伍后，必须绝对听从我的指挥，不能擅自行动。只有这一个条件做得到的话，爆出的装备可以全部给你们。”秦风微微笑道：“在特殊战区任务时组队，积分可以不用评分。每个人击杀 BOSS 后获得的积分都是一样的，但装备、储物袋、特殊奖励却需要玩家自己商讨分配。”秦风的言外之意，只要听话。奖励可以全部赠与他们。听到秦风的话后，莫雪儿脸上丝毫没有惊诧的神色，而是缓缓点头：“我答应你。”好，和莫柔柔、莫雪儿组成三人队伍后，秦风并没有选择即刻从西城门撤离，而是率先清查了一遍西城门的残军。出乎他意料的是，除了刚才被莫雪儿打残的猪头人族将领之外，便只剩下几十头普通的小兵了。叮咚，您的队伍击杀了猪头人族士兵，白银级 X 一，获得经验值五千，功勋值一万。积分100。叮咚，您的队伍击杀了猪头人族士兵，白银级 X 一，获得经验值 5,000 功勋值1万，积分100。叮咚，您的队伍击杀了猪头人族士兵，白银级 X 一，获得经验值 5,000 功勋值1万，积分100。秦风一人在城池上空，耳边则是不断响起了系统的提示音。为了让莫柔柔和莫雪儿两人的帮助显得更有存在感，秦风非常贴心的把西城门的士兵全部留给了两人击杀。我记得。猪头人族将领应该有至少一千头，怎么会这么少？秦风看着西城门外空荡荡的平原，思考道：“没错，在前世他也曾参加过一次猪头人族的战区任务。当时的士兵规模虽然没有现在大，但也有整整十大八流的庞大数量。猪头人族将领的数量更是达到了一千头之多。任何一头猪头人族将领都足够普通的玩家打半天了。所以，无论他们出现在哪片战区，都会引发一场剧烈的战斗。但现在看来……”死在秦风手上的猪头人族将领才区区三头，数量不应该这么少的。想到这里，秦风的小队频道里便传来了莫雪儿的声音：“莫雪儿，我和柔柔已经把整片西城门的残兵清理干净了，现在我们去哪里？”秦风眼睛看向不远处的北城门，道：“我们去北城门看一看。”好，北城门和西城门相同，也是疏忽防守的一道城门。不出他的所料，这里果然有一头猪头人族将领，在北城门士兵的顽强抵抗之下。他的血量已经被削减到了一半，而这时，猪头人族将领的攻击速度越来越快，一双眼睛逐渐陷入癫狂的红色之中。接，一声惊天怒吼响起，随后他手中的大刀疯狂舞动，砍向了最近的一个小女孩。这小女孩明显是一名年龄很小的玩家，在猪头人族庞大的身躯面前，柔弱的如同一只待宰的羊羔一般。她瞬间被吓得倒在地上，惊恐之下，眼泪如同豆大的露珠一般流出，双肩也止不住的颤抖起来。第幺幺二章进入万幽山脉。呜呜！我要妈妈，妈妈！猪头人族将领狠狠地从鼻孔中喷出一道蒸汽，他丝毫没有因为女孩的害怕而停下了脚步，直接扬起巨齿大刀向前挥去。接！就在这时，一道紫色闪电忽然出现在他的眼前，紧接着自己的身体被一股柔和的力量托起。下一秒，他已经出现在了十几米远的草地上。小女孩还没有从惊恐中回过神来，眼眸中失去了高光。双肩也在止不住的颤抖着，但紧接着，一道柔和的声音却是让他心中的恐惧顿时骤减。不用担心了，已经没事了。一道墨绿色的圣光将他笼罩住，紧接着，心中的阴霾快速消散，就连先前身上的小擦伤也消失不见。加八七二幺，小女孩连忙回过头去，刚想要道谢，却是发现一道紫色闪电再次掠过，已经消失在了她的眼前。不远处，莫雪儿和莫柔柔看着这一幕，眼中流露出无比震惊的神色。太快了，秦风的速度实在是太快了。若不是秦风刚才就在他们的身边，他们都不知道那道紫色的闪电是什么。这令人匪夷所思的移动速度
加上先前夸张的爆发伤害，让他们一时间甚至都猜不出秦风的主职业究竟是什么。还没等他们回过神来时，眼前一道红色的火焰裂环忽然出现在猪头人族将领的脚下。在猪头人族将领迈步进入其中时，火焰裂环忽然高速旋转，随后轰然震爆。砰！选言破，负一万五千，负一万五千，负一万五千。火焰裂环爆破后的最后一秒，如同火凤凰嘶鸣一般。在天空中划出一道嫣红之色，猪头人族将领被这股巨大的冲击力炸出了整整十米远外。随着血量的消耗殆尽，莫雪儿和莫柔柔的耳边同时响起一道系统提示音：“叮咚，您的队伍击杀了猪头人族将领史诗级 X 一，获得经验值五万，功勋值十万，积分一千。”而这道系统提示音刚响完没多久，一道轰然的震爆声再次从不远的小山包处传来，紧接着便又是好几道系统提示音：“叮咚，您的队伍击杀了猪头人族将领。”史诗级 X 一获得经验值5万，功勋值10万，积分 1,000 叮咚，您的队伍击杀了猪头人族将领。史诗级 X 一获得经验值5万，功勋值10万，积分 1,000 叮咚，您的队伍击杀了猪头人族将领。史诗级 X 一获得经验值5万，功勋值10万，积分 1,000 再次回过神来时，秦风已悠然出现在他们的面前。走吧，莫雪儿和莫柔柔跟在秦风的身后，眼神之中的震撼无以复加。此时此刻，他们已经非常清楚自己和秦风之间有着多么不可逾越的差距了，简直就是一个不折不扣的变态。莫柔柔凑到莫雪儿身边，小声道：“姐姐，这个大哥哥真的好强好强哦！我觉得如果是他的话，一定能配得上姐姐的。”莫雪儿俏脸一红，嗔怒道：“小丫头，胡说什么呢？再乱说，姐姐回去就把你的玩具没收了。”姐姐，你脸红了？啊？有有吗？我骗你的！嘻，一路上。秦风听着两姐妹的打闹，心中对于莫雪儿的形象却是大为改观。在前世，他因为偶然救了莫雪儿的爷爷，而认识了莫雪儿。当时，他对于莫雪儿的第一印象就只是一个大家族的千金大小姐，还是相当傲慢和刁蛮的那种。但直到今生，他才知道莫雪儿其实只是一个争强好胜、对妹妹特别好的大姐姐，骨子里是很善良的那种女孩。想到这里，秦风一队已经缓缓飞到了东城门，这里。便是先前系统通告的兵力最多的一个城门了。此时，地上已经出现了成片成片的尸体，既有士兵的，也有猪头人的。显然，刚才在这里才发生了一场剧烈无比的战斗。秦风一队刚来没多久，便看见了三道亮丽的身影：莫诗雨、莫书涵、莫子之。他们在看见莫雪儿和莫柔柔后，先是一愣，随即眼神中露出一道惊喜之色。三人飞到秦风身后：“姐姐，你们，待会儿再和你们细说。总之。”是他救了我们，他。三姐妹惊讶地看向秦风，旋即眼神中露出一道感激之色。谢谢你，嗨嗨，客套的话就不用多说了。战区任务也不剩下多少时间了，咱们赶紧刷积分吧。秦风害怕这三姐妹又给他发一张好人卡，连忙打断施法。好。随后，秦风身后又多了三道亮丽的人影。东城门的无数男同胞看到这一幕后，都投去了艳羡无比的目光。他喵的，我怎么就没这臭小子的福气？擦，真是便宜这小子了！哎，你们恐怕不知道，这五个人可是海拉集团的大小姐。是，什么？我超，你说这几个小姐姐就是海拉集团的？是啊，我靠，给这小子傍上大腿了呀！秦风没有理会周围传来的柠檬精气息，转身带着五姐妹朝东城门外的山包后走去。恩人，我们不去找 BOSS 了吗？莫诗雨小声问道。按照我的预计，短时间内不会再有史诗级的 BOSS。趁着这时间，倒不如去没人去过的地方，说不定还有些其他的发现。喔、哦、喔、哦，还有，不准叫我恩人，感觉有点怪怪的。我叫秦风。喔、哦、喔、哦，可以换一种答应的方式吗？喔、哦、喔、哦，秦风带着五女子，很快便深入了山包之后，来到一处山脉中。万幽山脉，在轮回中是一处高等阶怪物的聚集地，同时也是万幽城前最近的一处山脉。一般的玩家，无论是做任务还是历练，都不会选择进入这处山脉。因为在这处山脉之中，有着极为恐怖的存在。不仅如此，此处有着深深的瘴气，会对玩家增加很多负面的 buff。一些实力较弱的玩家，甚至连进入山脉都来不及，便被毒气削减了一大部分的状态。第113章，狂刷积分。随着秦风一行人深入山脉，众人的脸色也有了不同的变化。要说莫雪儿和莫柔柔，是肯定很相信秦风的。毕竟秦风先前所表现出的绝对压制力，让他们潜意识里对他产生了一丝依赖。但莫诗雨。莫书涵、墨子之三人却是面露担忧之色，在秦风身后小声道：“秦风，我们
真的要进入万幽山脉吗？对啊，这里的瘴气太多，我们的属性都被瘴气 buff 削弱了好多呢。我也在想，会不会太难了？对呢，我们队伍里面只有柔柔是牧师，但是他还没有完成转职，现在群体治疗的回复都比较低。秦风回头看了一眼五个妹子，呵呵一笑，道：“没有关系，我的治疗术可比一般牧师的回复量要高得多。”秦风一边说着话，一边带着大家朝万幽山脉深处走去。没过一会儿。一道道银寨便出现在秦风等人的眼前，银寨的相貌和猪头人族的银寨几乎一模一样，可以确认，眼前的银寨便是猪头人族的，而且银寨的数量非常之多，不下于二十个。莫雪儿等人一愣，露出一阵震惊的神色，这，这里不会是猪头人族的大本营吧？很有可能，没想到他们的大本营竟然就在万幽山脉里面。秦风哥哥，现在该怎么办？说着，众人向秦风投去求助的目光。秦风皱着眉头看着眼前的营寨，我记得原先在万幽山脉之中应该没有猪头人族的营寨啊，为什么现在反而有了这么多了？不过既然系统没有发出提示音，说明万幽山脉的前段也在战区活动范围内，只要击杀眼前营寨当中的猪头人族，也是能够赢得积分的。想到这里，秦风身形一闪，果断出手，五道火圈瞬间出现在秦风的法杖之中，随后越变越大，直直的飞向猪头人族的阵营之中，随后。火焰裂环直接死死地将营寨包裹住，急速收拢之后，再轰然爆裂。下一秒，岩浆升腾，惨叫不绝于耳。负一万五千，负一万五千，负一万五千，一道道伤害的提示浮现在秦风的眼前，紧接着便是系统提示音炸响在众人耳边。叮咚，您的队伍击杀了猪头人族将领，史诗级 X 一，获得经验值五万，功勋值十万，积分一千。叮咚，您的队伍击杀了猪头人族将领。史诗级 X 一获得经验值5万，功勋值10万，积分 1,000 叮咚，您的队伍击杀了猪头人族将领。史诗级 X 一获得经验值5万，功勋值10万，积分 1,000 三个呼吸之间，秦风便瞬间轰杀了五个营寨中的猪头人族将领，而他们到最后，甚至连最基本的反抗也不能做到。这莫诗雨、莫书涵、墨子之三人呆呆地看着眼前这一幕，震惊的用手捂住红唇。眼中的震撼更是久久不能平息。他们三人在刚发现猪头人族营寨之时，便做好了攻击的准备，但却没想到，整个过程甚至还没来得及自己出手，便被秦风干净利落的解决掉了。因为莫雪儿等五人都加入了秦风的队伍，经验值和功勋值是平分的，但积分却不需要平分。几乎是一瞬间，每个人的账户上都新增了五千积分，而这比他们刷了一整天的猪头人族士兵还要多上好几倍。不仅如此。一个猪头人族将领获得的经验值便是5万，五个猪头人族便是整整2 5五 W 的经验。这一点点经验对于秦风来说实在算不得什么，但对于莫雪儿五姐妹来说却是直接看呆了。特别是刚加入秦风队伍的莫诗雨等三个妹子，在看到这一幕后，震惊无比道：“天呐，瞬间就增加了2 5五 W 经验值，我们辛苦刷副本大半天，怕也才这么多吧？”其他几个妹子皆是呆呆地点点头，一点也不反对莫诗雨的话。至于莫雪儿，也是震惊的不行。五个姐妹里面，就属她的等级最高，在刚才击杀了 BOSS 之后，也顺利的升到了25级。而其他几个姐妹都是21级，甚至都还没有完成转职任务。按照他们五人的刷本效率，起码得刷一整天才能得到这么多经验。因此，他们根本不敢想象秦风的刷怪速度。确定我们不是拖油瓶吗？要是不是组队的话，秦风哥哥一瞬间就能得到好几百万经验了，太难以置信了。那可是史诗级的 BOSS， 还是整整五只哎，竟然就这么被秦风大佬给秒杀了。面对妹子们的惊讶，秦风则是丝毫不意外。而其实带这些妹子，对他来说是没有丝毫损失的。毕竟自己背包里还有好几十瓶双倍经验药水，十几瓶三倍经验药水。这药水放着也是放着，倒不如现在拿出来用，正好能弥补损失掉的部分经验值。听到身边美女的阵阵惊呼声，秦风心里一阵快意。随后，秦风便带着五个妹子。飞快地在万幽山脉刷着史诗级 BOSS， 他的最终目标是要冲进本次战区活动的第一名。另外，战区任务的 BOSS 也能够爆出很多装备，就在刚才的五只 BOSS 里面就爆出了很多史诗级的装备。由于之前的承诺，秦风直接将装备让给了妹子们。莫雪儿倒是还好，像莫诗雨等几个妹子在收到秦风赠送的装备后，简直开心的像个孩子似的，对秦风的崇拜值也瞬间飙升。从先前的秦风直接改口，和莫柔柔一样，变成秦风哥哥了。对此，秦风还是非常受用的。要知道，一件史诗装备的价格在轮回前期可是非常昂贵的，一件紫色装备就能够卖出千万金币的高价。但若是没有他们
，秦风是准备直接收集起来，给蔷薇当做定期的零食吃的。不知道他们要是知道秦风这个想法，会作何感想？第幺幺四章祭祀黑岩，在秦风的带领下，妹子们的经验值增加的非常快。与此同时，他们的等级也瞬间飙升。莫柔柔等人从二十一级升到了二十二级，再升到了二十三级，最后直接升到了二十四级。而莫雪儿。更是从24级瞬间窜到了26级，这般速度简直比坐火箭来的还要快。而随着秦风将眼前的银寨诸头人族将领清除，眼前银寨的数量已经越来越少。秦风带着五个妹子继续向前。就在这时，一道爆裂声忽然从天空中响起，众人连忙向上看，只见一个火球在天空中炸裂，紧接着铺天盖地的火元素箭矢朝他们袭来。秦风瞳孔微缩，带着五人连忙后撤到岩石之下。当做掩体，奇怪，猪头人族之中为何还有会使用魔法的？难道是前世的情报有误？不可能啊！猪头人族作为苍兰帝国长期的战区 BOSS 之一，是绝对绝对不可能会魔法的。想到这里，秦风身旁忽然发出一声恐惧的惊叫声：“怎么了，柔柔？”莫雪儿关切地看着他道：“是，是黑色巫师。”众人马上顺着莫柔柔所指的方向看去，下一秒，剩下的四姐妹脸色瞬间大变。眼前的便是先前发动了黑色魔法传送阵的巫师，而且数量非常庞大，不仅仅只有一支，而是一整个方队。但最为惊讶的不是莫雪儿等人，而是秦风。黑岩巫师，他们怎么会出现在这里？秦风眉头微皱，他知道事情绝对没有表面上看起来这么简单。从最开始的十 W 猪头人族大军进攻万幽城，到突然增兵十 W 升级为特殊战区任务，这一切背后似乎都透露着种种不寻常的味道。想到这里，秦风直接从掩体背后走出，瞬间来到黑岩巫师面前。黑岩巫师，你们为何会加入猪头人族大军？秦风手握法杖，冷冷地问道。为首的黑岩巫师从队伍中走出，诡异一笑，道：“没想到竟然这么快就相遇了，果然和主人说的一样。你的身上当真有着天大的气运啊！”秦风眉头一皱：“你说什么？”然而，黑岩巫师却并没有准备回答秦风，而是集体举起法杖。吟唱起圣人无比的咒语，下一秒，黑岩巫师的法师帽忽然破裂，他们的脸暴露在了秦风等人的视线下，一张张脸上长满了恐怖的纹路，如同被驱匍匐一般。好，他们一道嘶吼声响起，腐烂的嘴角忽然裂开，张出一个巨大无比的弧度，紧接着一道道黑色的火焰从他们口中升起，再融合，最后化作一整团火焰。不好，竟然直接发动了祭祀黑岩！整个过程太快，即便是秦风也来不及阻止。祭祀黑岩拥有着超高的破坏力。根据前世论坛大佬的不完全统计，这道禁忌之术能够瞬间轰杀三名以上三转玩家。但是，发动这道禁忌之术需要黑焰法师献祭自己的生命，所以秦风丝毫没有想到，才仅仅是一个照面，他们便毫不犹豫舍弃了自己的生命，发动这道禁忌之术。要知道，轮回中的生物等阶在黄金级以上的，都是拥有着堪比人类智慧的，而黑焰法师可全部都是史诗级的 BOSS。这一整个方队。粗略估计也有二十有余，然而如此豪华的阵容却一上来就献祭生命。秦风唯一能想到的可能，便是他们口中主人的命令。命令的内容便是不惜一切代价，直接轰杀他。秦风瞬间想到，很有可能在先前击杀这群猪头人族之时，黑焰法师便潜伏在了暗处。原本想要击杀秦风，却没想到他展现出了超凡绝伦的实力。身为史诗级 BOSS 的猪头人族，在秦风手下根本活不过一个照面。于是。他们便决定出现之后，瞬间用祭祀黑岩的超高破坏力，瞬间轰杀秦风。秦风此时心中有着许许多多的疑惑：他们口中的主人是谁？他们为什么想要不惜一切代价来击杀我？难道黑岩巫师和传说中的黑暗魔法有着什么关联？这些念头一闪而过，但是秦风根本来不及问出半个问题。危机正在眼前，黑岩巫师瞄准的分明是莫雪儿等人藏匿的那块巨石。该死！秦风恶狠狠地啐了一口。这群黑焰法师灵智之高，他们知道秦风绝对有能力能够闪过这道祭祀黑岩，所以他们第一时间选择的目标不是秦风，反而是躲在岩石后的五人。祭祀黑岩在天空之中急速膨胀，滚滚黑岩中散发着恐怖的黑暗之力，似乎能够吞噬一切靠近它的生物。接，黑焰法师发出了此生最后一道咆哮声，紧接着，滚滚黑岩以极快无比的速度朝着秦风的方向飞去，秦风瞳孔急剧放大。以最快的速度召唤出蔷薇，随后立刻朝五人的方向飞去。流光雷影第三层流光爆发，秦风的身影直接化作一道紫色闪光
，瞬间便来到了巨石之后。然而，祭祀黑岩的速度实在是太快，仅仅落后于秦风一半的速度。按照这个速度，秦风最多只能够救出两人，而剩下的两个人则是丝毫没有办法。怎么办？怎么办？秦风大脑飞速运转，下一秒，一道灵光从他脑海中闪过。对了，透天玄机，有着这道 buff 的存在，甚至能够窥见未来十秒的运行轨迹，说不定。就能够争取到一线机会。想到这里，秦风丝毫不敢怠慢，连忙开启增益状态。透天玄机，随着秦风一道低吟，他的眼眸中闪过一道蓝色亮光。透天玄机领域张开后，秦风眼前的景色瞬间变得缓慢起来。刚才还在急速移动的祭祀黑岩，速度瞬间被下降了十倍。这样的速度，即便是老奶奶过马路，也能百分百躲过这道致命的黑岩。而巨石之后的五个妹子，则像是被加上了凝滞的 buff， 每个人的动作各异。表情更是被定格住了，在这道领域内，其他单位是相对静止的，唯有他能够任意移动。秦风呆呆地看着这一幕，又看了看自己的双手，心中唯有被震撼所填满。第115章红月现世之日，透天玄机领域的范围是有限的，秦风能够看见，在不远处的小山包上，怪物依旧在正常的移动。但是，以他自己为圆心，半径十米以内的所有单位都被套上了凝滞的 buff， 每个单位的动作都变得极其缓慢。不过，如此强大的领域 buff 消耗也是十分巨大的。除了面板上明确标识出的每秒一百点魔力值消耗外，秦风能够感受到对精神力的消耗也很厉害。才刚刚打开透天玄机两秒不到，秦风便感受到精神力几乎要达到极限的边缘。他不太敢确定这样的状态究竟能支撑几秒，他不敢有丝毫怠慢，立刻抓住就近的莫雪儿和莫柔柔两人，身形一闪，一秒钟将两人带到安全的地带。一秒，两秒，三秒。时间慢慢过去，在达到第四秒的时候，秦风终于救出了全部人。而在将莫诗雨放下的一刹那间，透天玄机领域即刻收拢。下一秒钟，秦风便跟虚脱了一般，瘫软的倒在地上，大口大口的喘着粗气。领域收拢的那一刻，祭祀黑岩瞬间将岩石炸开，以岩石为中心，一道猛然无比的冲击波瞬间向四周袭去。秦风用尽最后一丝力气，为众人张起了一道防御屏障。轰轰轰，飞沙走石，雷虐风嚎。天昏地暗，一瞬之间，由祭祀黑岩散发出的恐怖冲击力，将方圆百米内的树木连根拔起，虫鱼鸟兽被余波波及到的，几乎都化作了灰烬。刺刺刺！秦风张开的护盾在抵御着祭祀黑岩的猛烈冲击，他无比虚弱的看着这道黑岩，露出担忧之色。然而，护盾之上瞬间便出现了一道裂纹，裂纹一出现，便快速向下蔓延，紧接着布满了整个屏障。糟糕！秦风心中暗道不好，想要再次起身稳固屏障。却没想到自己连起身的体力都没有了。虽然说越强大的力量便代表着越严重的代价和消耗，秦风在使用之前也做好了心理准备，却没想到他在最后却连站起来的力量都没有了。但就在这时，一道冰雪屏障瞬间张开，稳固住了形势。秦风抬眸一看，发现莫柔柔神色紧张地维持着屏障。他是牧师，除了平常的治疗手段之外，也学习了一些护盾技能。秦风没想到这种情况下。竟然是年纪最小的莫柔柔最先回过神来，咔嚓，砰！秦风张开的最后一道屏障轰然碎裂，但好在已经抵御了大部分余波，剩下的力量仅凭莫柔柔的屏障已经能够完全抵消。这时，其他几姐妹也瞬间回过神来。秦风哥哥，你没事吧？余波抵消之后，莫柔柔连忙跑过来检查秦风的伤势。嗨嗨，没有什么大碍，就是有一点累。秦风摆了摆手道：“让我为你治疗一下。”说完，莫柔柔便神色紧张地为秦风施展治疗之术。不过，精神上的消耗并不是一般的治疗之术能够有效果的。能治愈精神的治疗术，至少需要等到牧师二转之后。而现在的莫柔柔连一转都没有完成。不过，秦风心里还是感到一阵暖意。前世，他身为工会的会长，受到工会成员的敬仰；他身为华夏国排名第一的法师，受到华夏国万人的仰慕。但今生，自始至终，他都是一个人。人。毕竟是群居动物，很多时候秦风都会感觉到异常的孤独，而现在却是出现了一丝改变。几秒钟过后，秦风稍微感觉到好了一些，虽然接受了太荒青龙的血脉，却并没有接受他的神魂，因此在精神力方面，他和常人几乎没有区别。看来还是得快一些完成二转的任务，再去太荒青龙那里一趟。想到这里，一道异样的声音忽然从正前方响起：“结结结，没想到居然是预言之门的能力，透天玄机。”主人要是知道了，一定会很开心的。结结结，臭小子，你倒是给主人准备了一个天大的礼物啊！说话的正是先前为首的黑岩巫师。
。秦风没想到，他在使用了献祭生命的祭祀黑炎后，竟然还没有完全消失殆尽。只是，虽然还能勉强说话，但他的模样也是凄惨无比。大半个身体已经被祭祀黑炎所腐蚀，只剩下一个头部掉落在地，并且也在以很快的速度消失。莫雪儿看到这一幕后，手中长剑出鞘，身形微动，瞬间出现在黑炎巫师身前。对方给了他一种剧烈的威胁感。无论是先前的传送黑洞，还是刚才的滚滚黑岩，必须当即抹杀。等等！就在这时，秦风的声音响起。听到秦风的声音后，莫雪儿虽是面露不解，但也没有继续动手，而是冷冷的站在一旁看着。嗨嗨！秦风一边咳嗽着，一边站起身来，目视着黑焰法师的残躯，道：“你们的主人究竟是谁？他有什么目的？还有，你们是不是跟猪头人族有着勾结？”秦风冷眼看着黑焰法师，道。我的主人，结结结，他是整个诸神大陆最为强大的神明，他是未来之路的开拓者。我们的目的自然是为了缔造新时代，为了达成对世界的净化，我们甘愿牺牲自己，为复生会献出一切，是我们无上的荣耀。红月现世之日，吴王必将立于诸神万族之前，徒手摘星辰，磨血染青天。结结结，黑焰法师的残躯最终被黑炎腐蚀殆尽，空气中依旧散发着绝望的腐臭味。山谷中还回荡着渗人无比的嬉笑声，每个人似乎都还沉浸在刚才黑焰法师的话当中，久久无法回过神来。秦风的眼神中更是露出前所未有的凝重之色。红月现世之，徒手摘星辰，魔血染青天。复生会这个组织的名称，秦风在前世再为熟悉不过。要知道，那可是 A 一天灾级大事件的核心组织。只是为何现在便出现了？第116章。千万积分瞬间霸榜。按照秦风前世的记忆，复生会的出现起码是在轮回进入中期以后。到了那个时候，全人类已经成长到了人均二转的水平。但即便如此，那次大事件依然出现了较大的伤亡，并且由于元素紊乱、魔力涌动，具现化到现实世界当中，导致那一次大事件之后，现实世界中也会偶然出现虚空之兽。不过，为什么会提前这么早呢？按照前世的时间线，起码还有半年才对啊。但现在却仅仅只过去了一个周都不到，眼前信息有限，再加上秦风在使用了透天玄机后，脑子暂时有些混乱，还想不明白究竟是怎么回事。不过潜意识告诉他，这其中肯定潜藏着巨大的危机。要是 A 一天灾级的大事件整体提前，将会是一场史无前例的灾难。秦风刚想要起身准备离开此处，突然一道红色亮光在他眼前闪烁而过，紧接着飞速冲向了秦风的脑门。由于这道红色亮光速度太快，他来不及反应，便被其侵入身体之中。但是，红色亮光侵入之后，秦风却发现身体里没有发生半点异常的反应。奇怪，刚才那道亮光是什么？秦风皱着眉头，由于亮光速度太快，他甚至没看清究竟是从哪里飞过来的。难道是黑焰法师？一时间，秦风脸色变得难看起来。这时，一道娇柔的声音从秦风耳边响起：“秦风哥哥，你怎么了？”莫柔柔一脸担心地看着秦风，他犹豫了片刻，随即道：“你们刚才有没有看到一抹红色亮光？就在刚才，直冲向了我的身体。红色亮光，对，就是像血一样的暗红色。”众人闻言，皆是摇了摇头。秦风哥哥，或许是刚才战斗消耗太大了，出现幻觉了。你应该好好休息一下。闻言，秦风也只好点了点头。居然连周边的人都看不见这道亮光，那会是什么？不过，既然他们都没看见。或许真的是自己眼睛花了呢。言语之间，秦风带着莫雪儿等五个妹子离开了万幽山脉。原本他还想要在万幽山脉继续寻找一番，看看还有没有其他什么新发现。但可惜的是，一道系统提示音随即在脑海中响起：“叮咚，猪头人族大军即将进行最后的进攻，请全员玩家快速回防。”看到这道系统提示音后，秦风便带着众人快速的回到了万幽城的东城门之上。这时，原本空旷的城池再度变得热闹起来。哈哈，老子杀了一整队的猪头人士兵，少说的有三十只。切，不过才三十只猪头人士兵，就好意思在这里吹嘘了？我杀了五十只还没说话呢。哼，哥们儿刚才也就拿下了一只猪头人族将领的击杀，也不多，就涨了一千积分吧。卧槽，猪头人族将领啊，这也太爽了吧！我怎么运气没有这么好？别尬黑，就你这点实力，去了也是挨打的份。人家都快完成转职任务了，就这。我们这边有一个大佬，直接带着兄弟们杀穿了一整个营寨的猪头人族，击杀了两只 BOSS 呢。哎，看来这次积分排行榜是没戏了。哼，总而言之
，这第一名绝对是那位大佬的了。玩家们说着话的时候，耳边便是响起一道系统提示音，提示即将公开战区积分榜，临时。玩家们屏住呼吸，等待着积分榜亮起。下一秒，一张金黄色的榜单呈现在城池上空，所有玩家抬头望去，紧接着城池之上变得鸦雀无声。此时的战区积分榜榜单第一名，赫然便是秦风。第一名，风魔蛟，积分。两千一百三十五万三千七百分，第二名商礼积分一千七百万三千分，第三名柔柔积分一千六百八十万分，第七名杀生丸积分五百一十万分，第八名宝雨良积分四百八十五万分。毫无疑问的，秦风的六人小队直接包揽了榜单的前六名席位。万幽城的广场之上也响起了众多玩家的讨论声。歪日，我之前居然把风魔教大佬给忘了。一个人杀了两千万的积分啊！再看看我们，只有孤零零的几万点，玩你妹啊！还我擦，风魔教大佬求带啊！呜呜，哎，这完全就是大佬的压制了。听说第二名的商礼，一直到第六名，他们全部都是海拉集团的大小姐。卧槽，怪不得积分这么高，原来是海拉集团的，这也太强了！听到玩家们的阵阵讨论声，莫雪儿则是露出惊讶无比的神情。他看着秦风，嘴角微动道：“原来你就是风魔教。”不对，我真傻，我早该想到的。”莫雪儿喃喃地说道。秦风看着莫雪儿，微微一笑，却没有说话。莫柔柔则是露出崇拜无比的神情，看着秦风，双眼冒着小星星，道：“哇，秦风哥哥居然就是传说中的风魔教大佬哎，好神奇！哪里神奇了？”秦风笑着问道。“秦风哥哥，你不知道，之前姐姐都是以你为目标，每次都……嗯。”莫柔柔话还没说完，便被一旁的莫雪儿一把捂住了嘴巴。柔柔不许说话，嗷、哦、呜！姐姐你好坏，每次在秦风哥哥面前都嗯，臭柔柔又在胡说。莫雪儿红着脸，一抹粉霞漫上雪景。另外三个姐妹看到这一幕，也是忍俊不禁。秦风则是笑了笑，随后便去关注刚才的排行榜了。五个小时的时间，对于普通玩家来说，能刷到五十万左右就已经是很不错的成绩了。毕竟不是人人都拥有强大的游戏天赋，而且。这一次的活动的怪物等级基本都在35级以上，即便只是一只小怪的血量也非常的厚。对于很多玩家来讲，一个猪头人族将领便需要50人以上合力才能击杀，纯纯就是打 BOSS 了。而秦风没想到的是，在这样高强度的刷积分之下，依旧有人追上了他们的脚步。第117章事件升级 ，A 3灾难级。这两个人，一个名为杀生丸，一个为宝雨良。这两个人，秦风都是很熟悉的。一个是星神集团老总的儿子，同时也是未来海拉工会的掌门人王思聪。至于他为何能这么强吗？当然是无穷无尽的超能力了。另外一个人则是先前和秦风一起获得了流光雷影的女刺客韩雨柔。王思聪能冲到第七名的成绩，秦风一点也不意外。反而是韩雨柔这个一向独来独往的人，竟然紧随思聪其后，这倒是让他没有料想到。就在这时，一道洪亮的声音在上空响起：“有时已到。”将囚犯拉上绞刑台，随后，在人们的一道道惊讶无比的目光之下，一只巨大无比的猪头人被士兵们拉着囚车压上了绞刑台。他的目光凶狠，体态更是比一般的猪头人族士兵大了整整两倍。即便被囚车五花大绑，依旧散发着恐怖绝伦的气息。猪头人族首领，一只真正的传说级生物，真不知道万幽城是怎么把这只这么恐怖的 BOSS 给抓起来的。啧啧，恐怕就这一头猪头人族首领，就能把咱们这一万号人给掀翻来。就一只猪头，你特么害怕呀？是不是个男人？没事，只要熬过最后一波，保护万幽城，完成斩首仪式，咱们就算成功。不知道这次活动能得到什么好宝贝啊？有点小期待。在有时之时，万幽城统领李毅将要下达对猪头人族首领的绞杀。秦风微眯着双眼，等待着最后一波进攻的到来。随着猪头人族首领被压上绞刑台，还存留在城池之下的猪头人一族忽然陷入一阵暴动之中。一只身形高大威猛。手握七星锤的猪头人族忽然出现在队伍前方，他便是猪头人族首领的儿子克鲁鲁。他径直来到城池之下，和城主李毅互相对视，缓缓开口道：“李毅，本王看在你是一个枭雄，就给你一个机会，现在就把我的父亲给放了，我可以勉强让给你们一条生路，否则我会带领族人踏平你这万幽城，让这里十年之内寸草不生。”话语之间，克鲁鲁身上关节啪啪作响。气势如同海啸一般迸发，城池之上的玩家人群中忽然传出一道惊呼声，竟然是一只传说级的 BOSS！ 
，连首领的儿子都是一只传说级的 BOSS， 这得特么打多久啊！操！你们看他身后，众人循声看去，只见整整千只 BOSS 正整整齐齐的站在克鲁鲁的身后，而这百只 BOSS 全是史诗级的猪头人族将领。全场所有人看见这一幕，皆是狠狠吸了一口冷气。仅仅是一头猪头人族将领，便需要整整一百个玩家去对付，然而眼前却有着上千只的猪头人族将领。怎么还有这么多？刚才我们不是已经杀了很多了吗？莫雪儿看着眼前这一幕，不禁皱了皱眉头。秦风摇了摇头，刚才他们的确已经剿灭了很多猪头人族将领的营寨，但却没想到依然拥有着这么多的史诗级将领。哼，虽然不知道刚才有什么小耗子潜入了我们的营寨，给我们造成了一点小麻烦，但你以为仅仅是这样就能阻挡我们的进攻吗？李毅，你太天真了，劝你现在就放下武器，主动投降，否则。我要你生不如死！城主李毅听到克鲁鲁这句话后，不禁皱了皱眉头。什么小耗子？难道还有人敢潜入猪头人族的营寨不成？不应该啊！任何一个营寨之中，全是史诗级 BOSS 的存在，随随便便都能够灭杀一名玩家。等等！李毅想到这里，忽然想起来之前榜单上高达两千万积分的一名玩家——疯魔蛟，一定是他。虽然不知道他是用什么手段办到的，但显然削弱了猪头人族将领的数量，否则。现在站在他们面前的，很可能就不止一千头猪头人族将领了。李毅站在绞刑台之前，借助魔力，沉声道：“克鲁鲁，你多次欺我苍兰国土，企图将万幽城占为己有，此次抓住你的父亲克鲁特，还想要我们将其归还，简直是痴人说梦。有时已到，行刑官，准备行刑。”是，两名手提大刀的壮汉将克鲁特押上了行刑台，直接举起大刀。克鲁鲁见状，面色直接沉了下来。李毅。你的选择让我非常失望。既然这样，就别怪我不客气了。话音刚落，克鲁鲁的身形便直接暴涨，在他的身体之上，忽然多出了一缕黑色的雾气所环绕，而他的瞳孔由正常变为了猩红，再由猩红色转变为了全黑色。紧接着，一道道血脉纹路出现在克鲁鲁的身体之上，而他手中的七星锤也在此时被黑色雾气所包裹住。好奇怪的黑雾！莫雪儿默默地看着城池之下的变化。眼眸中露出担心的神色，而一旁的莫柔柔则是不自觉地拉紧了姐姐的手，眼神中透露着不安。他们不约而同地看向秦风，却是发现后者呆呆地看着这一幕。秦风哥哥，你怎么了？失神的秦风瞬间回过神来，他才发现自己在看到黑雾的一瞬间，竟是惊讶的有些呆住了，因为这黑雾并不陌生，甚至可以说非常熟悉。黑暗魔法，而且是纯度相当之高的黑暗魔法，但是。猪头人族的身上是绝对不可能出现黑暗魔法的，怎么会这样？秦风紧皱眉头，一股不祥的预感涌上心头。就在这时，一道系统提示音在所有玩家脑海中响起：“叮咚，传说级 BOSS 克鲁鲁触发近阵法术，猪头人族全员得到增强，现 B 一特殊级战区任务正式升级为 A 三灾难级。”提示：“请各位玩家做好准备。”第118章：通关的关键。提示。若在本次活动中阵亡，玩家等级将直接下降十级，且随机掉落身上装备。提示：若本次活动取得胜利，所有参与灾难级活动玩家将获得百倍奖励增幅。居然是灾难级！秦风听到这道消息后，直接微微一愣，旋即低头沉思。首先，猪头人族身上出现的黑暗魔法非常反常，一定是有其他势力暗中相助。而这个势力，秦风猜都不用猜，一定是复生会在暗中作祟。但据前世的经验所知，要直接赐予自身魔法力量，需要达到诸神级中期。而复生会的最终 BOSS 凯撒，不过是一个诸神级前期的黑暗神明，是一定不具备这个力量的。所以，这两点结合起来看，就会显得非常矛盾。而这也恰巧是秦风想不通的地方。就在秦风沉思之时，灾难级战役已悄然拉开序幕。在克鲁鲁的带领之下，城池下方的猪头人身上全部被黑暗雾气所缭绕。而他们的身躯更是在黑暗雾气的加持下，骨骼和肌肉变得更加强壮。秦风看着这一只指猪头人族士兵，直接丢了一道探查术过去。猪头人族士兵，精英级，等级35等阶，精英级，血量4000000400000000攻击力931杠 1212， 防御力 1200， 基础技能：跳斩、狂怒、黑暗腐蚀。描述。猪头人族之中的士兵拥有着优秀的属性，在黑暗雾气的环绕之下，得到了极大的增强。看完猪头人士兵的属性面板后，秦风的眉毛不禁跳动了几分。
他没有想到，这猪头人族士兵竟然强大到了这种地步。在黑暗雾气的加持之下，他们的属性竟然堪比先前的猪头人族将领了。这仅仅只是士兵便得到了如此恐怖的加持，那么将领呢？秦风再次将目光投向了阵型前方的猪头人族将领，紧接着一道系统面板出现在他的眼前。猪头族将领，史诗级，等级35等阶史诗级，血量。八零零零零零零八零零零零零零，攻击力两千二百三十一杠三千八百一十二，防御力一千五百，基础技能撕咬、横劈、狂怒、黑暗腐蚀。描述：猪头人族之中的将领拥有着优秀的属性。值得注意的是，在血量较低的情况下，会触发狂怒的效果，并且在黑暗雾气的环绕下得到了巨大无比的增强。秦风眉毛一挑，没想到猪头人族将领的属性竟然得到了如此恐怖的增强。单单是血量这一项，便增加了整整一倍之多，攻击力和防御力也得到了不同程度的增强。不仅如此，在体型的增大之下，他们的威慑力也比先前增加了不少。很多玩家在看到这恐怖的一幕幕之后，直接是丧失了斗志，找到一个角落躲了起来，等待着特区战斗的结束。而很多玩家在听到系统的提示音后，更是发出了不满的声音：“操，这什么破活动？两边的实力悬殊也太大了吧！这尼玛！”一个士兵就堪比咱们之前打的 BOSS 了，还打锤子打，直接上票的了。借，不想玩了，也不知道这系统是怎么安排的，完全不考虑咱们玩家的感受啊！他喵的，这要是挂了，得直接掉十级，老子可不想当冤大头，真他妈晦气！早知道就不来了。但是，要是赢得本次活动的胜利，奖励可是会增幅百倍的。谁他妈还关心奖励啊？你难道没听到刚才的系统通告？挂掉直接掉十级，相当于被其他玩家杀了十次啊！哎，就是不知道疯魔教大佬有没有什么办法。听着周围部分玩家的不满声音，秦风只得苦笑一声。实际上，这种战区任务若是失败，会比挂掉十次还要难受。不仅如此，苍蓝帝国的万幽城也会真的失守，被猪头人族所夺走。唇亡齿寒，到那个时候，苍蓝帝国的城防任务也会变得异常艰巨。不过还好，对于他来说，要想完成这个任务，难度也不算太高。毕竟现在的自己已经完成了二转的任务。伤害层面上已经和先前不是一个档次了，即便猪头人族士兵得到了很大的增强，但在他面前依旧和一个纸老虎差不多。而要想赢得战争的胜利的关键，便是猪头人族的首领克鲁鲁。古人云：“擒贼先擒王。”无论是兽人族大军还是人族大军，一旦失去了军队主心骨，再强悍的士兵也会变得群龙无首。想到这里，秦风直接扭头对莫雪儿等人道：“我待会儿直接去取克鲁鲁的首级，你们就留在此处守护城门。”众人听到秦风的话后，纷纷点了点头。他的实力强悍无比，他们都相信，即便秦风面对克鲁鲁，也一定会占得上风。说完后，秦风直接掉头就走。就在这时，一道声音从他身后响起：“等等，我要跟你一起去。”秦风回过头，发现莫雪儿正坚定无比的看着他：“我可是世界排行榜前十的玩家，别人可以退缩，我不能。”听到这句话后，秦风心中微微动容，随后缓缓点了点头。待会儿要是出了意外的话，我可顾不上你。放心吧，我是去杀敌的，不是去当酱油瓶的。”莫雪儿一脸认真的说道。“猪头人族大军之中，克鲁鲁正坐镇在军队中央，全身上下散发着恐怖无比的黑暗气息。他伸出双手，喃喃道：‘这就是黑暗元素带来的蜕变吗？真是让人愉悦啊！有了这股力量，拿下苍兰帝国，当是指日可待了。’哈哈哈哈！小的们，给我上！”在克鲁鲁阴沉的指挥下，猪头人族士兵就像是被点燃的炸药桶一般。瞬间朝着万幽城城门冲去，杀，杀，杀！肃杀的气氛笼罩着整座城池，但依旧没有杀死人们抵抗的决心。李毅站在城池上方，铿锵有力而坚决地说道：“这是关乎苍兰皇室、关乎全国百姓的荣耀之战，我在此势必剿灭兽人族叛军，横刀向渊，血染天穹，不怕死的，和我一起杀！”李毅说完，便直接带着一众士兵冲下了城池之下。许多玩家在看到这一幕后，剧烈动容，不少人年龄只有十七八岁，正是中二热血、梦想着战场杀敌的年纪。在李毅的带动之下，先是几名玩家大叫着冲下城墙，而后又是几十名、几百名，乃至于几千名。第幺幺九章，又见熟人，噗，嗖嗖嗖，乒乒，武器发出的激烈碰撞声，刺入甲胄的沉闷声，弓箭横扫的破空声，一时齐发。原本和平安宁的万幽城前方，顿时俨然变成了一座阴森恐怖的修罗场。面对黑化的猪头人族，人们不甘示弱，纷纷杀红了眼。在看到这一幕后，
，秦风也不禁加快了自己的速度。他必须要快，要赶在众人之前击杀猪头人族首领克鲁鲁。他越是快，为此死掉的玩家数量便会越少。要知道，现在在城池下方奋战的可都是华夏国最精锐的那一批玩家。支撑住啊，可不要全部白白死在这里了。秦风和莫雪儿一路杀杀杀，直接硬生生在正前方开辟出了一条血路。按照这个速度，再有半分钟。他们便能杀到首领克鲁鲁跟前了。而就在这时，一道熟悉的声音在不远处响起：“呵呵，就凭你这只杂碎，也配碰到本少的身体？兄弟们，给我上！把战场上的杂碎全部剿灭！”秦风眉毛一挑，发现竟然是刘松。莫雪儿在看到对方后，眼神中立刻露出厌恶无比的神情。先前他为了自己活命，而把自己妹妹推进传送阵法中的场景还历历在目。若不是秦风的出手相助，现在他们姐妹二人恐怕早就倒在了猪头人族将领的大刀之下。不知刘松是不是装了美人探测仪？在莫雪儿刚到没多久后，他便一眼看到了莫雪儿。雪儿，老远的刘松便朝着这边挥手，随后瞬间朝这边飞来。嘿嘿，雪儿，真是好巧啊！没想到还能在这里见到你。刘松双眼微眯，嘿嘿的笑着，眼神不停朝着莫雪儿一片雪白的胸脯前偷瞄。莫雪儿冷若冰霜，冷声道：“还当真是巧得很啊，刘公子。”嘿嘿，那可不是嘛！哎，我看到你们几个姐妹都上了排行榜前十名了，是不是有什么诀窍啊？刘松嘿嘿笑着，强行搭话：“有，又与你何干？说起来，之前小妹被你推入传送阵之中，托你的福，我们姐妹两人还杀了一只猪头人族将领呢。”莫雪儿冷笑道。刘松一听，脸色顿时尴尬起来：“哼，这是，这只是一场误会。当时我……”刘松脸色尴尬，慌忙想要解释，然而。就在这时，他的身后忽然传来一道惨叫声。啊！此时，只见一只身体环绕着重重黑雾的猪头人正拿着大刀，嗖的一声将他的一名手下砍成了残血。随后，又是一刀横劈，瞬间将紧挨着的三个人送走。秦风看到这一幕后，眼神中流露出戏谑的眼神。猪头人族将领，原本仅仅一只猪头人族将领，就有的他们受的了。而且，这还是一只被黑暗魔法黑化后的猪头人族将领。老大，救我！救我呀！一名手下被猪头人族将领举起，脸色痛苦无比的看着刘松，嘴角渗出鲜血，浑身上下的盔甲被猪头人族将领撕成了碎片。轮回中是有着反馈机制的，为了能让玩家们感到真实，以及对死亡产生畏惧，平时攻打普通秘境，玩家之间的 PK、执行战区任务等等，都是有着 50% 的痛苦反馈机制。虽然会感到疼痛，但不至于会发出痛苦无比的表情。但眼前刘松的这名手下，脸色已经涨成了猪肝色，显然忍受着巨大的痛苦。秦风看到这一幕后，不禁愣了一愣。反馈机制难道提升了？按道理来说，反馈机制得到提升，无外乎是两种情况：第一种是玩家在游戏中遭到了诸神级及以上单位的攻击，这种时候，玩家不仅在肉体上会感受到百分百的痛苦，就连精神上也是巨大的折磨。而当攻击达到一定的限度之后，痛苦会超越现实，甚至造成真正的死亡。秦风在前世便是同时遭遇了数十名诸神级神明的追击。从而身陨诸神大陆，但眼前的猪头人族将领百分百不会是诸神级的神明，那么就唯有这第二种可能了。赐予猪头人族力量的神明，力量百分百在诸神级后期之上，唯有达到诸神级后期，所赐予的力量才会达到这种效果。想到这里，秦风不禁深呼吸了一口气。一个力量达到了诸神级后期，掌握着黑暗元素的神明。就在这时，一道痛苦的惨叫声打断了秦风的思考。刘松根本没有要去救手下的想法，他为了攻击猪头人族，直接纵身一跃，长剑瞬间贯穿了手下和猪头人族将领的身躯。嘿嘿嘿，等回到现实中，我会给你足够的补偿的。但是在此之前，就需要你先牺牲一下了。莫雪儿震惊的捂住红唇，他没有想到刘松为了能够击杀猪头人族将领，竟然不惜牺牲手下，直接一剑贯穿了两人。而猪头人族将领在一刹那的分神之间，竟是忽略了刘松的这一道攻击，被笔直的刺穿了身体。显然。即便是黑化后的猪头人族将领，也没有料到这一道攻击。而那名手下身体在略微抽搐了片刻后，彻底的失去了生机，进入了复活倒计时。啧啧，还真是不择手段的恶魔啊！不过嘛，秦风看着眼前这一幕，没有露出丝毫惊讶的神情，反而是坏坏一笑。莫雪儿还没有反应过来是怎么回事，就再次听到一阵惨叫声。啊！猪头人族将领的防御力和血量本就非常夸张，在被黑暗雾气增强后。又岂能是刘松这一刀所能撼动？他巨大无比的手腕瞬间握住刘松的双手，随后黑暗雾气缠绕着刘松，一丝一缕侵入他的身体。啊啊
。刘松的双眼瞪大，双手痛苦无比的掐着喉咙，双眼布满血丝，像是不能呼吸了一样。哼！看到这一幕后，莫雪儿冷冷一哼，冷然出手，长剑微动，直接刺向猪头人族将领。为了抵御莫雪儿的攻击，他只好将刘松扔掉。砰！凌厉的剑气带着阵阵寒风，笔直的刺入猪头人族将领的手中。第幺二零章。变异的传说及 BOSS， 寒冰属性剑法的威力让猪头人族将领身形一顿，而莫雪儿借着这短暂的一顿，身形一闪，一脚踢出，重重将地上的刘松踢到了十几米远的地方。不过莫雪儿踢的位置嘛，就有一点考究了。反正刚才秦风好像听到了一阵弹碎的声音，刘松身上的盔甲理论上是连子弹都能抵抗得住的，但是能防弹不意味着能防弹。咳咳咳，噗！刘松被莫雪儿救下后。脸色瞬间变得铁青，像是受到了十级伤残打击似的，依旧在剧烈的咳嗽。随后一口浓烈的鲜血吐出，终于是从先前的状态中缓了过来。为什么要救他？秦风饶有兴致地说道：“如若见死不救，反而落井下石，不就成了和他一样的人吗？”莫雪儿一脸平静地说道。秦风微微点了点头，对莫雪儿的说法表示赞同。随后他微微侧目，看向不远处的刘松。他被莫雪儿这一记断子绝孙脚招呼过之后。痛苦的余韵依旧在身上久久环绕，生不如死。与其说救了，倒不如让他死了来得更痛快一些。啧啧，这娘们还真是狠啊！秦风微微感叹一番，便听到莫雪儿冷冷的声音：“走了。”哦，秦风马上跟了上去，心里却是一阵吐槽：“他喵的，怎么感觉被指挥了呢？”万忧城池之下，城主李毅身先士卒，在沙场上浴血奋战，很多玩家也跟着他一起奋力杀敌。而此时，两道身影却是在一旁冷冷地看着这一幕。这是一个华服青年和一个年过花甲的老人，他们的目光仅仅是淡淡的扫了一眼李毅，随即便落在了不远处的秦风身上。此时，秦风带着莫雪儿已经笔直地杀出了一条血路，在他们所经过的地方留下了成片猪头人族士兵和将领的尸体。少爷，看来有人已经为我们开路了。花甲老人淡淡一笑，恭敬道。华服青年点点头，目光却是落在了法杖青年的身上。这个人赫然便是秦风，能够从这么多猪头人族士兵和将领的包围下杀出重围，看来他们的实力要比我想象的强得多。那位女子想来便是墨家的大小姐墨雪儿吧？老者呵呵一笑，道：“不过看样子，这排行榜第二的女子，却连身旁男子的十分之一都比不上。”哦，古伯，你的意思是，风魔蛟？花甲老者语气兴奋道：“这个年轻人一定就是传说中的风魔蛟了。”华服青年听后。微微眯着双眼，眼神中露出浓厚的兴趣。走，我们去会一会他。秦风带着莫雪儿，在蔷薇的加持之下，范围伤害瞬间爆炸，一路堪称畅行无阻。就这样，他们顺利的来到了克鲁鲁的跟前。坐在营寨中的克鲁鲁手握七星铁锤，饶有兴致的看着秦风和莫雪儿。身旁的猪头人军官看见后，愤怒无比的站了出来，马上道：“尔等小贼，竟敢强闯我军阵营，还不速速将其拿下！”在猪头人军官的呵斥之下，身旁的士兵顿时暴起，朝着秦风举起大刀。但是他们的锯齿大刀还没来得及砍下，便被秦风一道雷光链当场绞杀在地。看见这一幕后，克鲁鲁眼中先是流露出一阵惊讶之色，旋即微微起身，沉声道：“你们都退下，在克鲁鲁的命令之下，身边的士官马上退起两侧。哼，这人族当中，想必也只有阁下有着实力和魄力，能和我当面对质了吧？”你认识我，我族将领都有特定魂经，死亡之前会将生前画面传输到我的脑海之中。先前你绞杀我族数百将领的画面，我现在可是还历历在目。克鲁鲁冷冷地看着秦风道：“那正好不用我多费口舌了。”秦风瞬间将法杖召唤在手中，淡淡道：“来吧。”克鲁鲁听到秦风的话后，不怒反笑，道：“区区人类也敢跟本王叫嚣？”话音一落，一道七星锤带着恐怖的威势，笔直的朝着秦风的方向飞去。秦风身形一闪，非常轻松地躲过了这一记七星锤。紧接着，他朝着克鲁鲁直接扔了一道探查术过去。下一秒，对方的信息面板直接出现在了他的眼前。克鲁鲁异变传说级，等级50等级传说级异变，血量30000000300000000攻击力 5,123 杠 6,131 防御力 3,123。基础技能：七星锤法，狂怒，撕咬，黑暗腐蚀。描述：本是猪头人族少主，拥有着传说级的恐怖实力，但却得到了神秘力量，实力得到极大程度的提高。看到这道系统提示后，秦风微微有些吃惊。
。眼前克鲁鲁系统给判定的等级依然是传说级，但它的面板属性却是在神君级甚至以上。要知道，猪头人族血量虽然原本就很厚，但仅仅是一只传说级的 BOSS， 绝对不至于达到三亿的血量。而克鲁鲁不仅是血量得到了提升，它的攻击力和防御力也得到了很夸张程度的提升。不仅如此，就连它的基础技能也有一项是系统检测不到的。一般系统检测不到的技能，很有可能就是连克鲁鲁自身也从来没有施展过的。这记七星锤被秦风躲过后，克鲁鲁活动了一下手腕，再次捡起七星锤，朝着秦风的方向飞奔来。砰！七星锤朝秦风再次砸下，但又被秦风一个侧身躲过，随后砸到了营寨的火炉之上，发出了巨大无比的冲击声。火炉滚到了营寨之上，瞬间将周围的营寨引燃。在秦风和克鲁鲁周围，全部被燃烧的营寨所封闭。两人所站之处。俨然犹如一处炼狱场，小贼休走！第121章落入圈套。克鲁鲁举起七星锤，再次朝着秦风的方向冲了过去。而就在这时，天空之中忽然下起一场小雪，雪花飘飞，缓缓飘落在战场之上。克鲁鲁虽然开了灵智，但毕竟身为兽族，还是智商不太高的猪头人一族，在看见这异常的变化之后，并没有引起他半分的警惕，反而攻势愈发凶猛起来。轰！七星锤恐怖绝伦的攻势，在黑暗魔力的加持下。仿佛要将整片空间都一起撕碎一般，秦风在流光雷影的加持下，不慌不忙地躲避着克鲁鲁的攻击。而这期间，秦风也不得不感叹黑暗魔力的强大。若是在加强之前，他有绝对的把握能够百分百躲避克鲁鲁的攻击，并且还能还击。但现在，在被黑暗魔力缠绕的七星锤之下，秦风不得不将身形和克鲁鲁保持一定的距离，防止黑暗魔力伤到自己。即便是他硬生生吃下一记七星锤，战斗力绝对会瞬间下降。而不得不说，在流光雷影和龙闪的加持下，克鲁鲁的攻击一次次 miss。秦风在炼狱场中犹如一道闪电一般，他只要专心躲避，克鲁鲁想要攻击到他，哪怕一次也是不可能的。而在秦风的一次次躲避之下，一道阵法也悄然在脚下形成——北斗七星阵。当初和西奥科学习成这道阵法的时候，秦风便已经对其了如指掌。如今，随着等级的一次次提升，再加上偶尔的练习，他已经能够做到在战斗中布置阵法了。而要想击杀被黑暗魔力黑化后的克鲁鲁，必须要施展阵法来限制他的行动，否则以秦风二转的实力，虽然能够做到击杀克鲁鲁，但也会让自己精疲力尽。毕竟秦风是人，不是神，他无法做到一直躲避克鲁鲁的攻击。在最后一次跳跃躲避后，秦风终于是停了下来。克鲁鲁见状，愤怒地将七星锤砸在地上，道：“卑贱的臭虫，终于不躲了吗？来和本王堂堂正正一决高下。”话音刚落。克鲁鲁的声音便停顿在了半空中。这时，他非常震惊地发现自己的移动速度被瞬间降低了一半。不仅如此，就连他的七星锤也比原先重了将近一倍。他再次举起之时，发现自己的四肢竟然开始出现颤抖。冰晶，是这诡异的雪，还有这诡异的阵法。啊！卑贱的人类，你竟然敢给本王下套！我一定要将你碎尸万段！克鲁鲁察觉到身体的变化后，终于是反应了过来。原来，在刚才长时间的躲避当中，秦风并非是一味的让他攻击，而是悄然施展着魔法，并布置阵法。这忽然下起来的诡异飞雪，是秦风二转魔皇后冰晶坠的升级版冰晶之玉。比起冰晶坠来说，它的好处就是见效更快，效果更强。最关键的是，它会化作飞雪发动，一般的敌人根本无法察觉。等克鲁鲁再反应过来时，飞雪已经化作了细小的冰晶，附着在他的躯干之上，就连七星锤也在冰晶的附着下。重量直接翻倍，而秦风最后一发跳动，则是为北斗七星阵布下了最后一个阵眼。要困住一只堪比神君级的 BOSS 可不是那么容易，但秦风还是办到了。现在，克鲁鲁站在阵眼之中，就像一个演员一般，非常配合的替秦风完成了一出大戏。呵呵，没想到还是有点脑子的嘛。虽然是真的猪头，但比起一些人来说，却是要精明上不少。毕竟他们直到死也不明白最后是怎么死的。秦风微微一笑。法杖轻轻挥动，整整108道元素剑矢瞬间出现在他的身前。在完成二转后，秦风一次性能够释放的元素剑矢又得到了成倍的增加。嗖嗖嗖，嗖嗖嗖，嗖嗖嗖！被困在原地的克鲁鲁犹如一个活靶子，硬生生吃下了秦风108道元素剑矢。与此同时，他的血量也在剑矢命中之后急速下降。破，破，破，负八万一千，负八万一千，负八万一千。秦风没有丝毫的停滞，而是将法杖高举，嘴里暗念着魔法咒语。在他聚精会神的凝息之下，一本黑暗色的魔法书瞬间出现在他的眼前。紧接着
，黑暗色魔法书光芒闪烁，一道黑色闪电跳动在魔法书周围，犹如一张奏响的狂想曲。而举着法杖的秦风，则是这一场狂想曲的演奏家。在他的调度之下，黑色闪电尽数倾泻在克鲁鲁躯体之上。幻魔五重奏，秦风冷冷的低吟，犹如一个来自地狱中的恶魔，优雅而不失风度。滋滋滋，黑色闪电狂暴无比，冲击在克鲁鲁身上，造成的一道道伤害，毁灭着克鲁鲁的躯体。而恐怖绝伦的闪电，甚至直接由克鲁鲁的躯体传导到地面，周围存在着的物体也被尽数葬灭。这便是秦风二转之后杀伤力最强，也是最为凶猛的一道技能。之前他一直没有使用过这道技能，一是因为需要长时间的吟唱，二则是毁灭能力太强，他害怕波及到周围无辜的人。但现在，在北斗七星阵和冰晶之域的双重禁锢削弱效果下，秦风已经没有了这些顾忌。这里便是你的葬骨之地。秦风的眼神之中没有一丝一毫的同情，法杖再次挥下，去死吧！下一秒，电闪雷鸣，狂风呼啸，飞沙走石，天空巨变，呈现出恐怖绝伦的深红色，整个万幽城犹如迎来了一轮世界末日一般。但是，被困在阵法中央的克鲁鲁脸色没有丝毫的变化，反而开始肆无忌惮的狂笑起来。人类，本王承认你有半分的实力，但是，你以为仅凭着这种程度就能够将本王击杀？看来。你还是太天真了。话音未落，以克鲁鲁为中心，所有猪头人族将士忽然笔直的倒下，紧接着一缕缕灰黑色的气息忽然飘飞而出。灰黑色的气体，秦风在脑海中快速搜寻着，这灰黑色的气体究竟是何物？但还没等秦风想起来，克鲁鲁便率先发生了变化。灰黑色的气体疯狂地吸入他的体内，紧接着他的躯体快速膨胀变大，瞳孔也开始逐渐转变为深红色。这是什么情况？第幺二章进化暴食者。过了半分钟后，克鲁鲁的身体终于是扩张到了之前的两倍之大。这时，秦风终于想起来，这灰黑色的气体是这些猪头人族士兵的魂体。简单来说，克鲁鲁在直接吸收他们的灵魂来得到增益。这样的魔法一般称之为禁术，但猪头人族天生不会魔法，这一定不是克鲁鲁与生俱来，而是那个深厚的神秘势力给予他的。秦风的表情逐渐变得凝重起来。万幽城外，人们正努力抵御着猪头人的进攻。就在这时，一道巨大的身躯忽然胀大、胀大，再胀大，直至占据了所有人的视线。那，那是什么东西？猪头人？卧槽，那不是之前的猪头人族首领吗？他为什么变得这么大了？你，你看周围。人们看着周围，不禁纷纷瞪大双眼。此时，正上演着匪夷所思的一幕：猪头人族纷纷跪倒在地，一脸虔诚地朝着城门东方跪拜。紧接着，他们的身体之中被吸出了一缕黑色魂魄，随后齐齐倒在地上。克鲁鲁的身躯一直狂长，直至城墙之高。在所有人惊骇无比的目光之下，克鲁鲁双手抓起地上死去的族人尸体，随后扔进口中，大口大口的咀嚼起来。他，他竟然敢在吃自己的族人！我的天哪，这也太猎奇了！我要吐了！人们看见这一幕，心理承受能力好一些的，脸色皆是铁青；心理承受能力差一点的，直接当场吐了出来。地上猪头人族的尸体越来越少，而克鲁鲁越是吞咽，他的身躯就越大，直到最后，他竟是直接张大嘴巴，在所有人震惊无比的目光之下，直接将族人们的尸体吸入口中。接，在将族人的尸体吃了将近一千之后，他终于停了下来，发出渗人无比的吼叫声。所有人目光死死地盯着克鲁鲁，以为他终于要发动进攻了。然而下一秒，他又再次大口大口地吃了起来。我的天，他的胃是无底洞吗？震惊我妈一整年，这特吗？所有人呆呆地看着这一幕，下巴掉了一地。而就在这时，一道人影忽然跃至空中，硬生生地将还在咀嚼当中的克鲁鲁给打断了。轰！一道火焰裂环飞向克鲁鲁，将其死死包裹住，最后直接形成一道巨大无比的爆炸伤害。炫炎破！秦风一声冷喝，他的目光凝重无比。眼前这只本来就被黑暗魔法改造过的猪头人族，竟是不惜花费自己族人的生命，来强行提升自己的战斗力。在前世，曾经有论坛大佬对这种禁术魔法有过详细的研究，几乎每一样禁术魔法都能够换取巨大无比的力量，而相对应的，他们的代价也是十分巨大的，或是寿命，或是无感，或是情感。而眼前猪头人族所施展的禁术，便是靠着族人的生命为代价，强行提高战斗力的一种手段。就在这时，克鲁鲁愤怒地朝地下一蹬，大手一抓，几只猪头人族的尸体被他再次送入口中。下一秒，一道系统提示音响起。叮咚目标 boss 克鲁鲁变异，传说级完成进化，成功成为暴食者。叮咚目标 boss 克鲁鲁变异
，传说级，完成进化，成功成为暴食者。叮咚目标 BOSS 克鲁鲁变异，传说级，完成进化，成功成为暴食者。系统的提示音联响了整整三遍，这也昭示着一个恐怖绝伦魔物的最终降临。这这还打特曼啊？这种怪物谁能杀得死啊？草了，今天真是倒霉，倒到姥姥家了。这尼玛，我要是上去，岂不是一碰就碎的节奏？进，不想玩了。许多人在看到这一幕后，选择连连向后退却，而这时却有两个人影向反方向冲了过去。秦风双眼微眯，一下便认出了这两个人，是星神集团的人。在前世，秦风因为各种原因跟星神工会的人打过很多交道。他们工会的老板名叫王思聪，游戏 ID 叫杀生丸，也是目前世界排行榜上仅次于他的人了。这哥们儿平时除了海边会所嫩模之外，最爱搞的就是游戏电竞。曾经还加入了自己旗下的一支战队，当了一回百分百胜率的 AD 选手。自从全世界人被迫进入轮回之后，他在第一时间召集了大量的打手，帮助自己升级。虽然轮回并不能氪金，但在自己召集的打手帮助下，升级还是非常之快的。打手没把一只怪物打残血，他就直接在后面补上最后一刀。这样一来，怪物的所有收益都是他一个人的。换句话说，氪金了，但没完全氪金。他将几乎所有精力都投入在了工会之上。前前后后拉拢了很多人进入自己的工会，在前世，秦风也曾经接到过他的邀请，不过因为秦风本身就是工会的会长，所以便婉拒了他的邀请。即便如此，他们之间的关系还是很不错的。想到这里，秦风远远的便对着王思聪一笑：“王校长，好久不见，我叫秦风。”听到秦风主动打招呼，倒是把王思聪整不会了。“你认识我 ？”“M， 算是吧。”秦风点了点头，道。王思聪想了想，随即倒也释然了。也对，认识我的人还是挺的，毕竟平时因为网红妹妹没少上过热搜，只是没想到这到游戏里面了，还是有人能一眼把自己认出来。哎，真是到哪都挡不住这该死的魅力。秦风看着王思聪脸红的低了低头，心底疯狂吐槽道：“你脸红的泡泡茶壶啊你！”他喵了个咪的，你想到哪儿去了？嗨嗨，言归正传，那个疯子哥，你有没有想好对策？王思聪一边说着。一边指了指头顶的怪物，弱弱的说道：“哦，你说这个呀？”秦风点了点头，随后一脸震惊道：“没有，哦，没有啊。”王思聪一脸安心的点了点头，随后好像意识到什么似的，差点眼珠子都要瞪了出来。“啊，你还没有想好对策？那他喵不是记了吗？”第123章掠夺，成功获取暴食者。秦风淡然无比：“嗯哼，那不然呢？那咋办啊？你可是咱们这里最强的玩家了。”你要是都没办法，咱们不就直接坐着等死了吗？看得出来，思聪老板十分着急。快别先听信步了，再这么下去，这怪物非得把咱们掀翻来！快快快，想点法子，给点作用啊！特么的，我可不想直接掉十级啊！看着这一幕，秦风马上便回想起前世的一幕幕。虽然重生了，除了自己之外，大家的记忆都已经消失，但是人们的性格是没有改变的。就像在前世，王思聪一直都叫自己疯子哥，到现在也一样。想到这里。秦风拍了拍他的肩膀，安慰道：“放心吧，哥们儿已经有办法了。”啊，这么快？秦风点了点头，道：“待会儿大家的安全就交给你了，应该没问题吧？”听到这里，王思聪自信地拍了拍胸脯，道：“虽然第一次认识，但是你放心，兄弟做事向来稳健。”秦风竖起一根大拇指，敬佩道：“不愧是百分百胜率 AD。”说完，他便直接向着克鲁鲁的方向飞去。眼前的这只克鲁鲁已经完成了最终的进化。成为了真正的暴食者，在秦风的记忆里，暴食者算得上是诸神级的技能了，因为一旦拥有这个技能，便意味着拥有无限的成长空间，相当于只要对方愿意，就能够通过吞噬一切来获得成长。想到这里，秦风朝着克鲁鲁直接扔过去一道探查术，克鲁鲁传说级，等级五十，等级传说级暴食者，血量五零零零零零零零零五零零零零零零零零，攻击力。六千一百二十三杠七千一百三十一，防御力四千一百二十三，基础技能七星锤法，狂怒撕咬，黑暗腐蚀暴食者。描述：本是猪头人族少主，拥有着传说级的恐怖实力，但却得到了诸神级技能暴食者，拥有着无限的成长空间。看到这道系统面板提示后，秦风不惧反喜，他快速伸出右手，朝着克鲁鲁发动技能，被动无限掠夺。如果他没猜错的话。暴食者这等诸神级的技能也是在无限掠夺的范围内的，毕竟之所以叫无限掠夺，重要的不是掠夺，而是无限。
，相当于只要是技能、被动或是天赋，秦风都能够全部给掠夺过来。果然，不出秦风所料，下一秒一道提示音在他的脑海中响起：“叮咚，您成功触发被动无限掠夺，成功掠夺技能暴食者。”叮咚，您成功触发被动无限掠夺天赋技能，成功增幅百倍，请打开属性面板查看。听到这两道连续的系统提示音后。秦风脸上闪过一道喜色，果然，只要是技能都能够完成掠夺，能够直接无视等阶的。想到这里，秦风马上打开属性面板，朝暴食者的 buff 面板看去。buff 暴食者，等阶诸神级，当前等级出阶，基础效果捕食大胃王拟态，捕食能够吞噬任意单位，且可以选择消化或是保护。保护战斗状态下能够存放10秒钟的时间，非战斗状态下。存放时间无限制，消化将获得消化目标的全部属性增益。大胃王，在你的胃袋之中将有着无穷无尽的空间，你能够吞噬的单位也将达到无上限。你太，你能够改变被吞噬后任意目标的相貌。消耗无。描述暴食之神饕餮所赐予的神阶技能，但目前似乎还在起步的阶段。看到这道技能描述后，秦风心中一喜，很显然他已经完美的将这道技能给复刻了过去。虽然现在技能的等阶还在出阶，但是只要花时间，总有等阶升上去的那一刻。想到这里，秦风便关闭了当前属性面板。现在他已经清楚了暴食者的技能特效，所以他也理解了为什么知道刚才克鲁鲁还在大吃特吃自己族人的尸体。不过这他喵还真是难以理解啊！明明吃人类也能够变强的，非要吃自己族人的尸体，难道是禁术的发动条件？想到这里，秦风微微摇了摇头，旋即。他快速地飞到了克鲁鲁的身前，卑贱的人类，你对本王做了什么？克鲁鲁似乎是察觉到了秦风刚才做了什么似的，一脸愤怒地朝他怒吼道。秦风嘿嘿一笑，话说回来，还是得感谢你，你送给了我一个天大的惊喜啊！吃掉自己的族人，这很痛苦吧？不过没事，我很快就能帮你结束掉痛苦了。克鲁鲁双眸瞪大，秦风的身前再次出现了刚才的那本黑色魔法书。呵呵，你以为同样的一招？还能对我产生效果吗？克鲁鲁不屑一笑，准备直接挥手打断秦风施法，但下一秒，自己的双眸却直接陷入了一阵失明的状态。啊！你对我做了什么？克鲁鲁痛苦无比的捂住双眼，就像是被弄瞎了一样，跟个无头苍蝇一样到处乱抓。短暂的失明终于恢复过来，但下一秒，克鲁鲁震惊无比的瞪大了双眸，眼前的天空被五彩斑斓的魔法锁完全点缀，犹如雨后彩虹。这是。第一百二十四章，思聪哥的超能力，万幽城前，一道五彩斑斓、夺目无比的光芒闪耀在每个人的眼前，闪烁的人连眼睛都睁不开。而这便是秦风加持了气灵蔷薇之后所释放的魔法技能的威力。克鲁鲁死死地盯着眼前出现的一道道魔法技能，在升级为暴食者后，他对于魔法的感知力已经提高了一个层面，他能够清晰地感知到眼前的魔法和他之前所释放的已经不在一个层面上了。他做了什么，竟然能在如此短暂的时间里得到这么高的提升？克鲁鲁自然不知道秦风法杖内蔷薇的存在。气灵的加持不仅是对于武器，也直接增强了使用者的魔力值，这使得他释放魔法的数量呈指数爆炸式上升。莫等克鲁鲁想明白是怎么回事，眼前的魔法技能便一道道向他轰了过来。砰！砰！砰！负二十三万一千，负二十三万一千，负二十三万一千。在加持了气灵之下的魔法技能，伤害直接扩大了百倍不止。拥有着整整五亿血量的克鲁鲁，此时也龇牙咧嘴地抵御着秦风这个名副其实的法术机关枪。在秦风不停的狂轰滥炸之下，很快克鲁鲁的血量便下降到了百分之三十以下。克鲁鲁的双眸由鲜红色逐渐转变为了暗红色，紧接着伴随着猪头人族特有的狂怒技能，朝着秦风所在的方向直接袭去。狂怒拥有着极其强大的攻速加成。并且能够在短时间内免疫一切控制效果，一时之间，在克鲁鲁的疯狂攻击之下，秦风只能够被迫防御。一道雷元素的屏障在他的眼前出现，牢牢地将他的身躯包裹起来。雷光屏障，秦风一声冷喝，双手瞬间支撑起来。但下一秒，一道剧烈无比的声音炸响在耳边，直射心魂。轰！七星锤的巨大力量伴随着强大无比的惯性，直接轰击在了屏障之上。秦风痛苦地捂着耳朵，仿佛刚才的那一柄铁锤敲击在了他的心坎之上，把整个人都敲懵了。负一万三千八百七十，砰！又是一柄七星锤砸下
。秦风短暂的恍惚过后，并未来得及躲开这一记铁锤，直接被七星锤砸飞了出去。秦风的身体飞速倒飞，最后轰的一声砸在了万幽城的东城门城墙之上。疯子哥，秦风哥哥，秦风！一行人见到这一幕，顿时慌了神，纷纷朝着秦风的落点跑去。但下一秒，一道人影再次从城墙的废墟之中急射而出，站在了万幽城的上空。他的姿势略微有些狼狈，手中拿着火红色的法杖，片刻后，手中闪耀着翠绿色的魔法，点点光芒洒下人间。紧接着，地面上受伤的众人感受到一阵温暖，犹如被生命女神所拥抱，血量和状态也在快速的恢复着。这是，天天啊！我的血量直接恢复满了，这也太神奇了吧！我刚才还是中毒的状态，现在竟然直接进化了。我超，疯魔教大佬难道是隐藏的牧师？怎么可能？你难道没看到刚才大佬那恐怖的战斗力？那怎么会？秦风听到地面上人们的惊呼声，嘴角露出一丝淡淡的笑意，在他的耳边不停地响起一阵系统的提示音。叮咚，您使用荣誉祝福，已将大冰弹子状态恢复至 100% 并清除晕眩 buff。叮咚，您使用荣誉祝福，已将摆烂的神状态恢复至 100% 并清除灼伤 buff。叮咚，您使用荣誉祝福，已将薄雨凉状态恢复至 100%。秦风借助着自己这一波的伤势，顺便将大家的状态给恢复了过来。他重新看向了不远处的克鲁鲁，此时处于狂怒状态的他，正在朝着秦风狂奔过来。下一秒，秦风便感受到了耳边阵阵的呼啸声。好，七星锤在空中不停舞动，留下一道倒锤形状的残影。与此同时，层层叠起的气浪声势浩大，朝着东城门飞跃而来。气浪的目标，赫然便是秦风。只可惜，下一秒一道雷光屏障瞬间张开，死死地封锁住了所有气浪。光盾之上不断闪烁出白色的护盾值削减的数字，负二十三万一千，负二十三万一千，负二十三万一千。看到这一幕，秦风也忍不住心中感叹：好强的七星锤法！若不是自己已经完成了三转，恐怕待会儿受伤的就是自己了。而就在这时，克鲁鲁见一击不得逞，忽然身形一转，改变了攻击的方向。秦风定睛一看，他所去的方向赫然是莫雪儿和王思聪那边。不好！秦风心中大叫一声，身形暴动，流光雷影瞬间施展到极致，再配合着龙闪的技能特性，以最快的速度朝着那边飞去。随后，人们便看到了一道在空中急速穿梭的人影，快如紫色闪电，迅雷不及掩耳。我擦！原来之前看到的紫色闪电，竟是疯魔教大佬。我也看到了，当时我还以为是我眼睛花了呢。操！这速度也太飞人了吧！特么的，怕是跟真正的闪电没有区别了。克鲁鲁举起七星锤，眼中散发着红色光芒，朝着莫雪儿和王思聪用力砸下。去死吧！二人见状都没有要逃跑的意思，反而是用尽全力迎了上去。与此同时，王思聪身后的大军也紧紧跟了上来。砰！两方对轰，最终竟是硬生生接下了克鲁鲁这一记重锤。在王思聪众多手下的帮助下。克鲁鲁的身形竟是倒退了几步，才最终稳定住了身形。秦风一秒后赶到，看到这一幕后，眼神中唯有浓浓的震撼。他喵的，这就是思聪哥的超能力吗？这尼玛带的帮手也太多了吧！秦风看着王思聪身后的众人，粗略估计也得有个三四百号人。第一百二十五章，击杀克鲁鲁，完成战区任务。在轰退克鲁鲁后，王思聪优雅无比的将剑收入剑鞘，随后转身，十分绅士的向莫雪儿伸出右手。穆小姐，你没事吧？哼，少跟我来这套！莫雪儿冷哼一声，便扭头不理对方了。王思聪见状也不恼怒，只是微微一笑，似乎是见惯了一样。正当莫雪儿眼神慌乱的在寻找着什么时，一道七星锤带着阵阵破空声再次朝他们袭来。克鲁鲁的速度非常之快，快到了难以理解、无法想象。可以说，突如其来的这一下，根本没有给众人准备的时间。小心！不知是谁撕心裂肺的喊了一声。随即，世界的画面定格在了这一秒。透天玄机领域张开，众人的表情、动作，甚至连声音，都像是被冻结了一般。唯有秦风在微微的叹着气：“思聪哥，下次耍帅能不能看看时机？别老是让我帮你擦屁股。”话音落下，秦风空间一挥，一头血红色的龙族瞬间出现在眼前。龙泪一出，天地之间万灵皆为震颤。求星炎龙，主人，您有何吩咐？求星炎龙尊敬无比的说道。把他们保护好，秦风淡淡的说道。是，话音刚落，秦风便直接冲了过去，
，法杖之上黑暗元素剧烈闪动。透天玄机领域的维持时间有限，他必须要以最快的速度解决掉克鲁鲁，因此他选择动用自己最强的元素力量——黑暗元素。一本黑暗魔法书瞬间出现在他的身前，紧接着，一道黑红色的电芒不停地在魔法书之上闪耀着。被透天玄机定格在原地的克鲁鲁，虽然什么都不能干，但是在这一秒。他似乎感受到了一股足以威胁到生命的巨大能量，让他全身上下本能的出现着轻微的战栗。最终，黑暗元素形成了一道道音符，在魔法树上不停跳动。去，秦风轻轻一挥，音符便在他的指挥之下，疯狂地朝着克鲁鲁奔袭而去。滋滋滋！与此同时，透天玄机领域关闭，眼前的一幕终于恢复了正常，时间回到了正常的流转形态。克鲁鲁的七星锤终于砸下。但就在这时，他非常震惊地发现，百分百币中的一击重锤竟然是空掉了。惊喜一波接着一波，先前的闪电再次朝着他袭来。轰！黑红色闪电精准无比地命中了克鲁鲁的眉心。下一秒，一道凄惨无比的惨叫声在空气中响起。啊！天空中乌云汇聚，滚滚天雷似乎随时就要砸下。十秒钟后，克鲁鲁的身体出现剧烈的颤抖，被红雷电的直翻眼白，嘴巴大张。一缕缕黑色雾气从中飘飞而出，下一秒，一道系统提示音在众人耳边响起：“世界通告，玩家疯魔蛟成功击杀猪头人族首领克鲁鲁暴食者。鉴于玩家为首次击杀，特此奖励经验值加三百 W， 金币加一千 W， 声望值加三百 W， 功勋值加三百 W。”叮咚，您升级到 LV 41获得自由属性点十点。叮咚，您升级到 LV 42获得自由属性点十点。叮咚，您升级到 LV 43获得自由属性点10点。叮咚，您升级到 LV 60获得自由属性点10点。叮咚，玩家当前等级已经达到满级，请尽快前往主城魔法学院处接受转职任务，完成转职。听到这几道连续的系统提示后，秦风直接打开了个人属性面板，将自由属性点全部加在了智力上。法师就是这点好，不用考虑加点，直接无脑加智力就完事了。做完这一切后，秦风才缓缓。向球星炎龙飞去，而王思聪、莫雪儿等人则是呆呆地看着这一幕。他们刚才反应过来，已经百分百要被七星锤砸中时，眼前却是忽然一闪。等下一秒回过神来时，他们已经被全员转移到了球星炎龙巨大的身体之上。秦风看着呆呆的莫雪儿和王思聪，忍俊不禁道：“怎么了？杀个 boss 而已，反而还把你们打傻了。”听到秦风的话后，众人这才回过神来。王思聪满眼崇拜地看着秦风，激动的语无伦次。疯子哥，你他妈刚才也太太太太太帅了吧！你他喵究竟是怎么做到的呀？我靠，你不会真像是传闻里说的那样是开挂的吧？嗨嗨，你要这么认为也不是不行。”秦风一本正经的说道。自己重生回到轮回中，带着的是前世的记忆，原本就是开挂了。再加上 S S S 级天赋无限掠夺，能够让他的 buff 无上限，只要还能够活着就拥有输出。这特么不是开挂，那还能是啥？但是。这话一说完，王思聪脸上的崇拜愈发浓厚了。我就知道，疯子哥，你呀就是一技术流玩家。刚才这么炫酷的连招，肯定是你操作高才能够打出来的。那能不能教一教我？听到这句话后，秦风直接一头黑线。那特么是啥技术流？就是普通的释放技能而已啊！你看到这么炫酷的特效，那都是蔷薇的功劳，是有欺凌的加持，和我的操作没有半毛钱关系，好吗？看到秦风一脸怪异的神情，王思聪立刻我懂了的神情。疯子哥，你放心，咱既然认识了，那就是朋友。只要你愿意教教我，刚才那招该怎么释放？嗨嗨！说着，他马上朝身后的手下咳嗽了两声。一名男子立马屁颠屁颠的跑了上来，笑着道：“嘿嘿，少爷，您这次是需要跑车图鉴、名表图鉴，还是豪宅图鉴？书籍这玩意儿是不能够带到轮回世界中来的，只是玩家能够按照需要去复刻现实世界中的书籍。”第126章：授予爵位。你他妈是不是傻、啊？疯子哥是我最好的朋友，这重上不了台面的小礼物，当然是让疯子哥自己来挑了。快快快，把图鉴什么的都拿出来！王思聪一脸恨铁不成钢的骂着手下，那样子恨不得将全世界的礼物都给秦风捧到面前来一样。下一秒，一本本图册便出现在秦风的面前。疯子哥，你看看这款劳力士的表怎么样？低调奢华不失内涵，我看就比较符合你的气质。秦风摇了摇头。那这款百达翡丽呢？有超复杂计时的功能，虽然需要上发条有些麻烦，但是用来收藏也是再好不过的。秦风摇了摇头，嗨，其实我个人最喜欢的是这款阿玛尼的黑暗武士
价格虽然便宜了一些，但是真的非常霸气。我平时也老喜欢戴了。秦风依然摇了摇头。呃，那疯子哥，你自己选一个表怎么样？秦风还是摇了摇头，随后拍了拍思聪的肩膀，语重心长道：“那个，其实我不是很需要这些东西，你还是先收起来吧。那怎么行？见面礼总得。要不这样吧，这礼物先在你那里放着，咱等着什么时候有需要了，你再拿给我，怎么样？”秦风笑眯眯的说道。王思聪抓了抓脑袋，点了点头道。行吧，那现在咱们去哪？先回苍兰帝国完成任务吧。秦风直接点头说道。克鲁鲁一死，这次活动便圆满结束了。但猪头人一族魔化的事件背后，必然有着许许多多的蹊跷。藏在他们背后的邪恶势力究竟是谁？他们有着怎样的目的？日后又有什么样的打算？一切的一切，还需要先将这个问题汇报给苍兰帝国。半小时后，秦风带着一行人直接回到了苍兰帝国的皇城。风魔交阁下。这次特区任务多亏了你，万幽城才能够从魔化的猪头人族手下顽强的存活下来。否则，若是让魔化后的猪头人族攻破了万幽城，我们一定会徒增很多麻烦的。苍兰帝国皇帝安妮儿点头说道。就在这时，秦风的耳边响起一阵系统的提示音：叮咚，玩家疯魔蛟完成战区任务，获得金币奖励1 0 0 0 W， 声望值奖励3 0 0 W， 功勋值奖励3 0 0 W。叮咚玩家疯魔蛟在此次战区任务表现突出，获得全国高额关注度。特此奖励玩家破晓之一，时装 X 一效果，个人魅力值正 10% 攻击力正 10% 叮咚，您成功触发被动无限掠夺，成功掠夺破晓之一 buff， 请打开个人属性面板查看。破晓之一，竟然是时装，有点爽啊！想到这里，秦风果断打开了背包，直接穿上了这件破晓之一。穿上时装后的他。表面上发生了一些变化，整个人的气质焕然一新了。随后，他看向了背包中累积的声望值和功勋值。经过几次军事部接取的任务，再加上这次的特殊战区任务，秦风的功勋值和声望值直接累积到了一个很夸张的数字，一个亿。没想到这么快就达到了一个小目标，这已经足够他在皇帝安尼尔那里换取爵位了。在苍兰帝国，当玩家的声望值和功勋值达到一定的程度后，便能够找皇帝换取爵位。拥有了爵位，便意味着玩家在 NPC 当中拥有了一定的地位，而爵位越高，对于玩家的增幅也就越大。而爵位的等级从低到高分为公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵。在收取爵位时，系统会根据玩家对帝国做出的贡献，从而评判你的综合实力是否配得上当前的爵位等级。秦风看向皇帝安尼尔，恭敬道：“为苍兰斩魔是我的荣耀，也是我应该尽的义务。”皇帝陛下。此次我积累功勋和声望值颇多，不知可否兑换一个爵位？听到秦风的话后，安妮尔直接大笑了几声，随后道：“万幽城一战，你不惧艰险，勇猛杀敌，拥有你是我苍兰帝国的一大幸事。爵位必须得授予，而且应当是伯爵之位。”说完，秦风的耳边便响起了一阵系统的提示音：“叮咚，苍兰帝国皇帝安妮尔赐予玩家疯魔蛟一等伯爵之位。”叮咚！恭喜玩家疯魔蛟获得一等伯爵功勋。基础效果：当玩家统帅士兵参加国战之时，将增幅士兵 30% 伤害，并且减少 10% 冷却。叮咚！您成功触发被动无限掠夺 buff， 成功掠夺一等伯爵功勋。buff 效果：成功增幅100倍。听完这阵系统提示音后，秦风不禁惊讶的瞪大了双眼。在国战之时，能够增幅士兵 30% 的伤害，这本来就已经很高了。然而，在无限掠夺百倍增幅的 buff 之下，士兵增幅的伤害直接增加到了 3,000% 并且技能的冷却 CD 减少了 1,000% 这完全就是火力全开、伤害拉满的节奏啊！在这一重 buff 之下，秦风完全有把握能够在国战之时碾压敌方，拿下战斗的胜利。即便秦风碰上了综合实力比他们强上很多的战队，也绝对不可能是他的对手。获得了爵位之后，便意味着玩家将拥有开疆拓土的权利。想到这里。秦风直接起身对安妮尔说道：“皇帝陛下，我还有一事相求。”安妮尔点点头道：“你说吧，我想要陛下赐予我城中几块地，我愿意用功勋值和金币来购买，购买领地，拥有自己的宅邸。”秦风在很早之前便开始筹备了，而现在他得到了爵位的封赏，正是开辟自己宅邸最好的时机了。而一处位置优越的宅邸，拥有着很多不错的福利，譬如现在他可以趁着很多玩家还没有开辟宅邸的权利。选择一处地理位置优越、资源丰富的地方，将这些划入自己未来规划的版图当中。他清楚的记得，在前世，一些人的宅邸虽然只有巴掌大小，但却价值连城，非常高昂。
。最根本的原因便是他们选择建立宅邸的时间早，地理位置更加优越。安尼尔听到秦风的话后，笑着道：“原来阁下是想要封地。我们苍兰帝国地域辽阔，不知阁下想要哪处的封地？”第一百二十七章：奖励封地。我想好了，我叫明寒城、五龙海、天南岛这三处地点的封地。需要封地的地点。秦风早就在几天之前考虑好了，但在听到秦风的选择后，皇帝安尼尔皱了皱眉头，不解道：“封魔教阁下，你选择封地的地点是你的权利，我也不会去干涉。但是，我苍兰帝国地大物博，你明明有更好的选择，即便你选择要皇城中的一块土地，我也不会有半点不满。但你选择的这三处封地都未曾经过开发，其中五龙海更是贫瘠，位于边境，常年发生战乱。皇帝陛下，我很早便考虑好了，就这三块土地就已经够了。”秦风笑着说道：“听到秦风的话后，安尼尔迟疑片刻，便是点了点头，道：‘好吧，既然是你的选择，我也不好多说什么。’”画毕，秦风的脑海中便响起一道系统提示音：“叮咚，恭喜玩家封魔蛟得到明寒城、五龙海、天南岛三处封地。”叮咚，鉴于玩家封魔蛟为第一个得到封地的玩家，特此获得奖励，封地佣人三千人。听到这道系统提示声，秦风的脸色一喜。封地的三千佣人算得上比较有用的奖励了，在开辟了自己的宅邸后，能够建立自己的药园、炼器房、炼丹房等等，而这些建筑设备都需要有固定的人员前去把守的。玩家就需要前往帝国的人才市场招揽 NPC 人员，雇佣到自己的宅邸打工。前世的秦风就曾经招揽了整整一万号成员，现在系统奖励的三千佣人奖励倒是足以他支撑度过前期了。秦风所选的这三处封地。每一处都位于苍兰帝国较为边境的地点，理所应当地会被认为是贫瘠之地。再加上这三处地点属于战乱不断的地方，很难以想象秦风会选择这样一处地点。安尼尔点了点头，道：“这三处贫瘠之地本就位于帝国边境的地方，值不了多少钱。你是我苍兰帝国的勇士，这三处封地便赠与你吧。”话音落下后，秦风朝着安尼尔恭敬道：“谢过皇帝陛下，在下还有事情在身，就先告辞了。好，你去吧。”别忘了三天后，朕为你特意开设的国宴。安尼尔微笑着看向秦风道。秦风点了点头，随后便直接消失在了大殿内。从苍狼皇室出来后，秦风直接前往召唤出球星炎龙，前往魔法师工会了。在路上，秦风直接召唤出了个人属性面板，将经验槽中储存的经验值一股脑的加了上去。很快，几阵系统提示音在他的脑海中响起：“叮咚，恭喜您升级至 LV 41获得十点自由属性点。”叮咚，恭喜您升级至 LV 4 2获得十点自由属性点。叮咚，恭喜您升级至 LV 4 3获得十点自由属性点。叮咚，恭喜您升级至 LV 6 0获得十点自由属性点。提示：您当前经验值已达到瓶颈，请尽快前往魔法师工会接取转职任务。听到这道系统提示音后，秦风直接将升级获得的十点自由属性点全部加在了智力上。很快，秦风便来到了魔法师工会之中。他看到了魔法师工会的会长，那名白发苍苍的老人，对方名叫奥尼，在前世时曾经达到过诸神级前期的实力。秦风径直走到老人面前，对方在看到他后，面露慈祥的微笑。奥尼会长，我想要接受三转的任务。秦风直接道明了自己的来意。奥尼微微点头，随后拿出了一张羊皮纸给秦风，似乎早有准备一般。完成这上面的任务，你便能够突破当前的桎梏。秦风接过羊皮纸后。脑海中当即传来一阵系统的提示音：“叮咚，你已经接受三转任务，详情请打开任务面板查看。”看到这道系统提示音后，秦风直接打开了任务面板栏。很快，一道道消息便出现在他的眼前：“三转任务，湮灭之师。任务目标：与死神之境中收集一千个强者之精气。零一千。任务描述：魔力愈发强大，能力便愈发放大，无尽的魔力裹挟着无穷的黑暗，唯有吞噬强者之精气，方可与黑暗共生。”主宰一切，任务奖励三转湮灭之师，任务失败惩罚五。看完这道任务的提示后，秦风直接关闭了当前任务面板。比起二转的任务，这次的任务可以说没有那么麻烦了，但难度却上升了许多。不过，仅仅是转生任务，对于秦风来说根本算不上什么。不过，在去往死神之境前，秦风要先去一处地点。想到这里，他直接身形一闪，消失在了原地。苍兰帝国秘境斩龙窟。在地下暗道中，秦风笔直地站在一名老者身前。白发老者站立在原地，不怒而威，眼神直视着秦风。半晌后，脸上闪过一道喜悦之色。看来你已经完成了第二次转职了，速度倒是比我想象的要快上不少。白发老者微微点头
，满意地道：“这样也好，能够尽早接受我的全部力量，也能够让背后的那一场危机多了几分婉转的余地。”白发老者便是太荒青龙。前辈，难道你已经感受到背后的那一场危机已经临近了吗？秦风眼神动荡地看着太荒青龙道。太荒青龙微微点头，凝重道：“的确，自从你离开斩龙窟后，我的内心便愈发的不安。”能够感受得到那场传说中的危机已经愈发临近了，您可知晓这背后有着怎样的危机？这危机的源头又是来自何处？秦风不动声色道。太荒青龙眼神中闪过一道金光，嘴唇动了动，半晌，又是叹了一口气。罢了，危机已经临近，尽早让你知晓一些细节，对挽救这场危机也有着好处。秦风听到太荒青龙的话后，眼神微微动荡。看来太荒青龙早就知道这一场危机的一些细节，只是还没有告诉自己。难道说这场危机的背后和水鬼、猪头人族背后的黑暗势力有着关系吗？第一百二十八章：传说中的恶魔族。经过先前的事情，秦风已经有了一些猜测，不过却并不能肯定。没想到太荒青龙直接点了点头，肯定了秦风的想法。我在你身上留有的太荒青龙血脉，在最近的数日屡屡感受到那黑暗的气息。每次在面对这股黑暗之力时，心中就会升起那种不安的感觉。近些日子，你所面临的敌人。身上都带着微弱的黑暗气息，而最近的一个敌人也是你今天面临的。他身上的黑暗气息格外浓郁，在诸神大陆之上，神、人、兽三族并存，曾经出现了三族鼎立的局面。在千年之前，三族的关系也达到了交好的顶峰，但谁也没有想到，中途出现了一个种族，直接搅乱了这场平衡的局面。说到这里，太荒青龙直接叹了一口气：“是恶魔族吗？”秦风不动声色地问道：“呃，魔族。”他在前世便知道这个种族的大名，只是很可惜，一直到转生之后，他也没有一次面对过恶魔族。而恶魔族的强大和恐怖，在前世是出了名的。在之前，未来之门的气灵曾经告知过自己，这背后的，切，很有可能就是恶魔族所策划的。太荒青龙重重叹了一口气，随后缓缓道：“是的，虽然很不愿意提起这个种族，但是这背后的一切，以及最近发生的一切，都是他们在策划着。我心中那种不安的预感。”在千百年前，恶魔族现世时也曾经出现过，并且无比强烈。黑暗魔力有着侵蚀万物心智的力量，就算连身为龙神的我也不例外。若是黑暗魔力现世，到时候被侵蚀的将不再只是个人，而是关乎到整个诸神大陆上的一切生灵。若是不阻止恶魔族以现在诸神大陆上生灵的存在，将很难抵挡这次灾难的危机。太荒青龙一字一句在秦风耳边说道，犹如炸药一般炸响，危机到诸神大陆上所有生灵的存在。那岂不是 A 一灭世级的灾难？要知道，在前世人类进入诸神大陆的整个历史上，也未曾出现过 A 一灭世级的灾难。很难想象，若是真的让这场灾难出现在诸神大陆上，将会造成多么严重的损伤。而且，轮回并未和现实完全融合，全体人类都会被迫卷入这一场灭世级的灾难。到那个时候，不仅是自己的父母、朋友，甚至是整个地球上的生灵，也极有可能被强行抹杀。太荒青龙看着秦风连续变换的脸色。凝重道：“看来你也已经认识到了这一场灾难的严重性，而你便是拯救这一场灾难唯一的人选。你身上拥有着掠夺之神的神力，拥有我赐予你的龙神血脉。一会儿，我会将龙神之髓和龙神之魂全部赐予你。你的身体，乃至于灵魂，将得到极大程度的增强。在整个诸神大陆之上，将无人再是你的对手。”太荒青龙的每个字都极为淡然，但却透露着一个王者天生的傲然和霸气。这是来自龙神不可触犯的威严。若是其他神明，在说这种话之前，或许还要掂量三分。但眼前的龙神却是完全有资格说出这样的话。不仅如此，我还在你身上察觉到了另外一股力量的存在。虽然你还没有将他们的力量完全融合，但也绝对是面对这场灭世级灾难的主要手段。透天玄机，没想到他竟然也会选择你作为传承的人选。看来他也预感到了这场危机背后所带来的恐怖灾难。秦风微微点头，道：“前辈。”我一定会竭尽全力阻止这场灾难，即便是粉身碎骨。听到秦风的话后，太荒青龙哈哈大笑，道：“好小子，不愧是我选中的对象。”好，既然如此，我便将全部力量传授于你。你现在便坐下来吧。听到太荒青龙的话后，秦风乖乖的端坐在了地上。很快，太荒青龙的魂体便飘飞到了秦风的身后，苍老的手掌在秦风的后背翻飞。很快，秦风就感受到了一股强大无比。却又让人感受到温暖的力量涌入了他的身体，这种感觉，秦风在前世接受神明的传承时也曾有过，但时间却远远不及太荒青龙的这一次久，力量也绝对没有这一次的浑厚。想到这里，秦风直接完全将心神沉静了下来。
专心感受着这股力量，引导着它融合。时间也在一分一秒的过去，秦风就如同入定了一般，在原地端坐，久久没有反应。就在这时，一道雪白的身影忽然出现在了老者的面前，紧接着，一道俏皮无比的声音便在这道空间中响起：“西西，老爷爷，我们又见面了。”太荒青龙看见蔷薇后。苍老的脸上露出微微的笑意，道：“还能在有生之年最后见公主一面，乃是老朽的荣幸。既然如此，我便也助公主一臂之力，让你的实力短时间内突破禁制吧。”太荒青龙微微一笑，道：“阿、啊、咧，突破森末禁制。”蔷薇还没有反应过来，便感受到一股力量涌向了自己的身体，柔和无比，让他没有丝毫抗拒的想法。下一秒，一股枷锁被破碎了的感觉在体内绽放开来。下一秒。蔷薇全身绽放出雪白无比的光芒，气灵一族的公主蔷薇，你原本便是诸神级的层面，只是你的父亲害怕你遭受到迫害，强行将你的力量禁锢在了体内。唯有遭受到足以威胁生命的危险后，这股力量才会被打开。原本这股力量应该让你自己发掘，再去释放的，但是很可惜，现在诸神大陆之上的生灵面临了前所未有的危机，而他，也就是你现在的主人，他需要你的力量，你是否愿意帮助他？抵抗住这次危机。第129章，太荒青龙最后的传承。太荒青龙一字一顿的朝着蔷薇说道，在他的语气中有着八分凝重，更有着两分无奈。本来答应了那个老家伙，只要魂体还在世的那一天，便不会让后辈受到半分伤害，但却没想到，竟是生出了这么多的事端，到现在竟然连自己都控制不住了。蔷薇听到太荒青龙的话后，出乎意料的，他没有丝毫迟疑，竟是直接点了点头，语气坚定无比。我愿意。若是秦风现在醒过来，看到现在的蔷薇，一定会大吃一惊，因为平时的蔷薇都是一副活泼无比的小孩形象，但是现在的她，俨然就是一个即将要站上战场的女将士，眼神之中充满着果断和坚决。就在蔷薇话音落下后不久，太荒青龙直接抬眸，直直的看向了蔷薇，紧接着，蔷薇便感受到了一股莫名强大的力量在直指着她的心魂。下一刻，原本就被释放了一部分的力量，再次得到了释放。蔷薇洁白如雪的头发已经被染上了一层圣光，整个人的气质也发生了翻天覆地的变化。紧接着，一道系统提示面板从他面前出现：“叮咚，蔷薇诸神级力量枷锁得到解除，已恢复至诸神级巅峰七实力。”看到这一道系统面板后，太荒青龙露出一阵满意的眼神。现在总算是将你的力量得到了释放，你也能更大程度上帮助他了。”太荒青龙笑着说道：“这便是父亲封印在我体内的力量吗？”蔷薇伸出双手，喃喃道：“在他获得力量的一瞬间，曾经的记忆碎片也瞬间在他的脑海中出现。气灵一族、上古诸神、太荒青龙，乃至于恶魔一族，看来你已经回想起来曾经的事情了。”太荒青龙微微笑着看向蔷薇：“即便如此，你也还是愿意帮助他吗？”蔷薇缓缓点了点头，道：“恶魔一族危害我诸神大陆，本就是不共戴天之仇，更何况他将我从封印的禁制之中解救而出，如若不是他……”我现在还躺在水晶之棺中。父亲当年曾经说过，当世界遭受灾难之时，我们气灵一族应当身先士卒，冲在战场的前方。好，现在我正在授予他我最后的龙神之髓和龙神之魂，想必你也知道了。等传授完成，你们便能够前往最后的地方了。最后的地方？蔷薇好奇的看向太荒青龙，太荒青龙缓缓点了点头，道：“最后的地方，那个象征着未来和预言，同时也被黑暗之力玷污的圣地。你是说？”预言之门，是我能够感受得到。预言之门背后，便是有着那只恶魔的操纵。他身上的黑暗力量，也极有可能是来自那只远古的恶魔。太荒青龙不动声色道。就在这时，秦风脸上露出一丝痛苦的神色。嗯，太荒青龙眉头一皱，随后大手一挥，按在了秦风的胸口之上。下一秒，他的眉头皱得更紧了。真是没想到，这远古众神的黑暗魔力，竟然在几日前接触过他。太荒青龙拥有直接查阅记忆的权限，很快他便知晓了前几天的夜晚，秦风在睡梦之中曾经和那个传说中的恶魔对峙过的画面。只是这一段记忆被这个恶魔上了枷锁，让秦风根本没办法想起来这一段回忆。所以，在他醒过来之后，只会感觉到浑身不舒服，却发现不了有什么异样的状况。只是那一道黑暗魔法之力较为微弱，加之秦风的灵魂力量很强，对他造不成丝毫的威胁。而在龙神之魂增幅在秦风灵魂之上时，那原本微弱的黑暗魔法之力，更是被龙神之魂的力量直接冲破，枷锁的禁制直接被抵消。想不到这黑暗力量的层面竟然如此之高，怪不得连我都能感受到如此心悸。太荒青龙收回右手，脸色有些凝重。黑暗魔法力量
也是分层面的，层面的不同就好比于品质的不同，就像是一个紫色装备是怎么样都比不上橙色装备的，他们的成长力就不在一个层面之上，就像轮回中玩家所修炼的黑暗魔法力量一样，拥有一定的侵蚀力量，强行修炼这种力量也会对玩家的心魂造成一定的影响，就像秦风在二转之后便拥有了黑暗魔法之力。但因为被动的原因，使得黑暗魔法之力并不能影响到他的心智，反而成为他所有元素中杀伤力最为强大的一个。但是，人类修炼的黑暗魔法再强大，也根本比不上一个恶魔的黑暗魔法。要知道，所有的黑暗魔法力量，究其源头，其实都是来自于恶魔。无论人类还是兽族，终究只是恶魔力量的一个细小的分支。想到这里，太荒青龙苍老的脸上露出更加凝重的神色，他手上传输力量的速度也不禁加快了几分。时间在一分一秒之中，很快便过去了。不知过去了多久，秦风终于是睁开了双眸，他的眼神之中竟是多了一丝前所未有的清澈和通透。前辈，看到太荒青龙后，秦风连忙起身，神色之中也是多了几分恭敬。就在他接受太荒青龙的传承之时，太荒青龙也一并将他所知道的一切信息传输到了他的脑海之中。现在他已经大致知晓了千年之前的细节，在神族。人族和兽族三族一年一度的祭祀盛典上，恶魔族引发灾难，挑拨离间，给诸神大陆之上带来最为严峻的危机。好在三族的首领一并合力，将整个恶魔族封印在了遥远的宇宙边缘。而诸神大陆上，千百年来便再也没有了恶魔的任何消息。但是，就在最近，千百年来的魔法禁制松动，宇宙空间中传来了一阵阵的奇怪波动，昭示着不平凡的事情即将发生。我已经将我剩下的所有力量尽数传承给你，接下来，人类的未来。兽族的未来，乃至于整片诸神大陆的未来，都已经牢牢地掌握在了你的手上。第130章，千百倍的提升。太荒青龙神色凝重地看向秦风，说道。秦风听到话后，点了点头。紧接着，一阵系统提示音在他的脑海中响起：“叮咚，你已经获得龙神之髓、龙神之魂 buff， 成功触发被动，无限掠夺，成功。当前 buff 已增一百倍，请打开属性面板进行查看。”听到这道系统提示音后。秦风果断打开了当前的属性面板，紧接着一道系统面板便出现在眼前。龙神之髓，基础效果：龙神之骨髓，拥有后将提升肉身强度 1% 万，并在身体被完全摧毁之后，拥有一次重铸肉身的机会。描述：传说中太荒青龙的骨髓，拥有着不死不灭的恐怖能力。龙神之魂，基础效果：拥有龙神的灵魂领域，在战斗中能够短暂触发龙神的领域 buff， 造成5秒的精神震慑效果。描述。传说中太荒青龙的龙魂能够震慑世间万物。看到这两个技能 buff 的效果后，秦风直接微微一震。他没有想到这两个技能的 buff 效果竟然如此的强悍。仅仅是龙神之髓，便将他的肉身强度直接提高了百分之一万，相当于他的物理抗性和魔法抗性全部得到了极大程度的提升。不仅如此，还给予了他一次能够直接复活的机会。算上之前的荣耀祝福，此刻的秦风俨然变成了一尊法师中的战神。还是拥有无限的回复能力，根本打不死的那种。而除了龙神之髓外，太荒青龙还给予了他龙神之魂的能力。凭借着龙神之魂的能力，在战斗中将能够震慑敌人整整五秒钟的时间。这个时间简直是惊喜的不能再惊喜了。要知道，在生死决战之中，任何一秒都足以影响着整个战局，更不用说龙神之魂直接给他提供了整整五秒的反应时间。看完技能的介绍后，秦风忽然注意到。脑海之中还有着一道没有阅读的系统提示，他点开，准备查看。叮咚，您的气灵强威，诸神级实力已突破桎梏，恢复至诸神级。看到这道系统提示，秦风直接惊讶的瞪大了双眸，这他喵是什么情况？怎么接受完传承之后，强威的实力也得到了恢复了？就在秦风好奇之时，太荒青龙的手指在他的天灵盖上一点，忽然一道记忆碎片飞向了秦风的脑海之中。片刻后。秦风便知道了刚才所发生的一切，他怔怔地看着眼前美丽无比的蔷薇，犹如天上降下的神女一般，光芒四射。有了你的帮助，这次一定没有问题。秦风看着他，不知为何，心中的勇气和信心增加了百倍。好了，你也是时候去你真正该去的地方了。太荒青龙看向秦风，而就在这时，他的身体也愈发虚幻起来。秦风知道，这是太荒青龙在传授完毕之后，已经达到了身体的极限状态了。他能够存活于世界的时间已经变得极其稀少了。秦风朝着太荒青龙所在的方向，真心的鞠了一躬，道：“前辈，谢谢你的帮助和传授，我一定不忘所托。”太荒青龙听后，哈哈大笑：“有你这句话就足够了，我相信你一定能够做到的。去吧，我的灵魂体
还能够存活一段时间，希望我能够存活到那个时候。”太荒青龙笑着看向秦风道：“那前辈，在下便告辞了。”秦风对着太荒青龙微微一拱手，随后他身形一闪，便直接消失在了眼前。在前往死神之境之前。他需要将所有能够短暂提升实力的办法用尽，只要是能够提升当前的实力，他一切事情都愿意去做。而最直接的办法便是提升自己副职业的强度。阵法师原本需要精神力强大，再加上对许多阵法的熟悉，才有可能提升一级。一个阵法师每提升一级的难度是非常高的，但是在有了龙神之魂的增强后，秦风提升起来便相对更加简单一些。他直接从背包中取出了西奥科给他的阵术师图纸，随后。他便将精神力全神贯注地汇聚其中，不一会儿，一道系统提示音便在脑海中响起：“叮咚，恭喜您成功学习阵法八门金锁阵！叮咚，恭喜您成功进阶二品阵法师！叮咚，恭喜您成功学习阵法小周天阵！叮咚，恭喜您成功进阶三品阵法师！叮咚，恭喜您成功学习阵法太阴奇门阵！叮咚，恭喜您成功进阶四品阵法师！叮咚，恭喜您成功学习阵法大须弥九宫阵！”叮咚！恭喜您成功进阶五品阵法师。叮咚！当前阵术已全部学习完毕。听到这几道系统的提示音后，秦风直接关闭了当前的提示面板，阵法就如同滔滔不绝的知识一般涌入了自己的脑海之中。很快，西奥科给予自己的初阶阵术已经全部学习完毕。若还想要继续深入学习阵法，则必须要去找西奥科一趟了。不过，这龙神之魂提升的精神力当真恐怖。虽然明面上没有标记究竟提升了多少精神力，但能够让阵术顺升四个品阶。一定是不少的，秦风喃喃自语，随后便身形一闪，直接消失在了原地。前辈，还请您助我一臂之力。现在诸神大陆之上正面临着前所未有的劫难。秦风语气诚恳地看着西奥科，眼神中露出无比的坚毅。西奥科点了点头，随后爽朗道：“兄弟，你这说的是哪的话？你帮助了我，这后半部分的阵术本就答应应该给你的。”说完，秦风脑海中便响起一道系统的提示音：“叮咚，您获得西奥科赠予。”阵术师高阶阵法 X 一，听到这个系统提示音后，秦风再次感激的朝西奥科鞠了一躬，道：“多谢前辈的帮助，待晚辈完成应尽之事，再来好生与您火两杯。”说完，秦风再次身形一闪，消失在了原地。西奥科看着远去的秦风，露出一丝欣慰之色。看来那老家伙预测的未来大劫，终究是有人能够扛下来了。第131章秒生阵皇。很快，秦风便来到了工会之中。目前。工会的名气还没有散播出去，知道这里的人很少，而他目前的宅邸又没有创建完成，工会作为清修的地点，倒是再合适不过了。想到这里，秦风直接走进工会大厅，点开系统背包栏的阵术师高阶阵法，便直接开始了学习。时间一分一秒的过去，以秦风目前强大无比的精神力，即便是学习起高阶阵法来，也像是开了挂一样。很快，系统提示音便在他的脑海中响起：“叮咚，恭喜您成功学习阵法天魔玄鹰大阵。”叮咚！恭喜您成功进阶六品阵法师。叮咚！恭喜您成功学习阵法诛仙剑阵。叮咚！恭喜您成功进阶七品阵法师。叮咚！恭喜您成功学习阵法十绝阵。叮咚！恭喜您成功进阶八品阵法师。叮咚！恭喜您成功学习阵法迷仙阵。叮咚！恭喜您成功进阶九品阵法师。叮咚！恭喜您成功学习阵法毁天灭地阵。叮咚！恭喜您成功进阶阵皇毁天灭地阵。这不是西奥科在前世时最强的阵法吗？秦风清楚的记得，若是误入毁天灭地阵，此阵法可将入侵者围困其中，最高可长达 1,500 年。当年，西奥科曾经在巅峰期使用这个阵法，将三名诸神级初期的人围困其中，最终成功脱身。如此，便足以见得这个阵法的强大之处。短短一个小时的时间，秦风便从一阶阵法师提升到了阵皇的顶尖级别，这已经是阵术师之中现存的巅峰。即便当年的阵术大师西奥科也不过如此。秦风做完了一切能够短暂提升实力的事情后，便径直的朝死神之境飞去。这里是他完成三转任务的地方，但同时，这里也将是他的宿命之地，因为太荒青龙的记忆曾经明确的告诉他，在这里将会是那位传说中恶魔的存在之地。一切的一切都将在这里终结。进入死神之境后，秦风便感受到眼前一阵天旋地转，紧接着。他便被传送到一处暗影空间之内，但是下一秒，他发现此处空间和先前的空间有着一些细微的区别。他拥有着强大的感知力，尤其是对黑暗魔法。在进入这处暗影空间后，他分明的感觉到周围的黑暗魔法元素比先前增多了不知道多少倍。而这种感觉，在他先前的梦境中也同样感受到过
，十分的压抑。好在在经过了龙神之魂后，他的精神力已经得到了极大程度的提升，这股压抑感只是短暂的在心头积淀了几秒钟，随后便消散了出去。忽然间，一团黑色不明的异常之物朝着秦风袭来，秦风的精神力和反应力何其惊人，都不需要使用龙闪，微微一个侧身便躲过了这道偷袭。随后，一道阴邪的笑声在空间之中突兀的响起，结结结。没想到千百年过后，竟然还会有气运之子阻止本王回到诸神大陆。你是谁？秦风听到这阵阴森无比的笑声，全身顿时警觉起来。我是谁？想必你的心中早就有了答案吧。结结结！秦风眉头微皱。经过黑影的声音，秦风更加确定这道声音的主人便是太荒青龙口中的恶魔。既然你是众神献给本王的第一份大礼，那本王也不妨告诉你我的名讳。我是塔尔塔洛斯，伟大地狱冥府的开创者。也是深渊的本体。听到对方的话后，秦风瞳孔微缩，竟然是地狱恶魔塔尔塔洛斯。这个在前世只存在于记载之中的超强恶魔，实力绝对在传说中最强的诸神级之上，因为他也是创世恶魔之一。紧接着，塔尔塔洛斯的面容便在秦风的眼中越来越清晰起来。他并不是像秦风此前脑补的丑陋无比的恶魔那样令人不堪入目，反而他姿态优雅，样貌阴柔，但不失帅气。举止头足间，仿佛一个霸皇在世。塔尔塔洛斯一声冷笑，手中的黑芒愈发浓烈，紧接着转变成了一尊黑色的门阀，盘旋在他的手心。不过，区区达到即将三转的实力，却敢妄自挑衅我。我承认你的成长速度极快，并且有着那几位该死神明的眷顾。若是继续这么成长下去，你绝对有能够杀了我的能力。但是现在，我有着百分百能够击杀你的能力，而你却没有毁灭我的能力。塔尔塔洛斯一声冷哼，口中散发出如同来自地狱恶魔一般的嘶吼。塔尔塔洛斯说的很对，秦风刚刚接收到三转任务，就算在这里完成了三转任务，达到了三转的实力，但根本做不到马上适应这股力量。而塔尔塔洛斯打破了封印的禁制，回到了诸神大陆。他的实力虽然并未恢复到最巅峰的时期，但对于他来说，击杀秦风简直是易如反掌的事情。正说着话的时候，塔尔塔洛斯手中的黑色门阀愈发增大，紧接着变成了一个巨大无比的巨门，朝着秦风飞速袭来。虽然秦风未曾亲眼见过这道至宝门阀。但他却一眼就认了出来，这是地狱之门。说中，塔尔塔洛斯曾有着一道足以毁灭世界的通天至宝，便是他现在手中的地狱之门。据传言，地狱之门足以将大半个诸神大陆的生灵关入其中，每时每刻都品尝着鲜活的恐惧，蚕食意志，直到最终死亡。去吧，地狱之门将妄图阻止的蝼蚁全部关入地狱之门中，让他们永生求生不得，求死不能，经历无限的恐怖，品尝无穷的惊惧。塔尔塔洛斯大声地笑着，犹如从地狱之中解脱的恶魔一般。地狱之门旋转飞出，顿时之间散发出的高层面黑暗魔力，竟是让整个空间都颤抖起来。秦风感受到地狱之门的强大，立刻将蔷薇召唤而出。被蔷薇所附魔的法杖属性顿时有了成百上千百的提升。秦风不敢想象究竟有多么庞大的提升，因为此时此刻他已经感受到自己就如同和法杖结为了一体一般。第132十章毁天灭地阵。嗯，竟然真的是气灵，没想到还是气灵一族的公主，有意思，真有意思！哈哈哈哈！塔尔塔洛斯的笑声回荡在整座虚无空间之中，震得人心魂发颤。被地狱之门锁定后的秦风，连忙使用龙闪和流光雷影，瞬间将自己的身形向后撤退数万米。紧接着，一道道魔力在秦风所过之处留下。看来必须得使用那道力量了。秦风双眼微眯，在面对像塔尔塔洛斯这样强大的劲敌面前。不能有丝毫的怠慢，直接祭出了他的最强阵法——毁天灭地阵。毁天灭地阵是以五大元素作为支撑，阵主之精血作为元婴所铸成的大阵。现在塔尔塔洛斯的实力并未完全恢复，要想对他进行压制，唯有率先布置下阵法才有机会。秦风双眼微眯，意念将塔尔塔洛斯锁定，口中暗暗念着阵法之咒：毁天灭地之阵，以五大元素为支撑，无之精血作元引，起阵。刹那间。一股巨大无比的力量笼罩在了虚无空间之中。纵然地狱恶魔塔尔塔洛斯再强大，在这毁天灭地阵之前也没有丝毫的抵抗力，就算他连移动半分也做不到。一声震撼的轰鸣声，如同七鸣的悲钟一般，由虚无空间之中传响到诸神大陆的每一个角落，每一个新手村，每一个主城之中，都响起了人们震惊无比的声音。这，这是什么声音？我的天，这也太让人震撼了吧！我这辈子还从来没听到过这么震撼心魄的声音。疯狂的能量在整片虚无空间中涌动，空气之中只剩下了毁灭的残酷气息。在这股庞大的能量面前，地。
地狱之门所产生的气息被快速的瓦解着、崩溃着。秦风兴奋无比的看着这一幕，这便是能够镇压万物的毁天灭地阵啊！地狱恶魔塔尔塔洛斯怔怔的看着这一幕，眼神中露出前所未有的惊骇之色。这，这竟然是毁灭之神的毁天灭地阵！你，你是怎么得到它的？他根本没有想到，在一个少年的身上，竟然同时共存着好几样神力。他现在实力上低，对他造成的威胁非常小，但是他难以想象，若是让他这么发育个十年左右，究竟会成长到怎样的地步。塔尔塔洛斯看着眼前的这个少年，才如同看见了真正的恶魔一般。他一声低吟，瞬间出手，一道扭曲之力在阵法之中拿捏破碎。很快，一道清脆的声音响起：“砰！”叮咚，您的阵法毁天灭地阵阵眼遭到破坏。听到这道系统提示音后，秦风的眉头微微皱起，他没有想到。自己费尽心思布置下的阵法，竟然就这么被对方给轻易化解了。就在这时，一道畅快无比的大笑声在秦风的脑海中传来。哈哈，所谓毁天灭地阵，本是拥有着毁灭之神的无尽神威，但在你这只小耗子的手里，看来也不过如此。塔尔塔洛斯一边喘着粗气，一边狂笑着。看来毁灭这样一个阵法，即便是身为恶魔的他，想要毁灭也是相当不容易。但就在这时，秦风的身后顿时出现了上万只元素剑士。场面恢宏庞大，如同要将塔尔塔洛斯淹没在剑士之中一般。即便相距了数万米，这一道道剑士依然能够全方位无死角将塔尔塔洛斯射杀。就在这时，原本还在追击着秦风的地狱之门忽然停止了追击，返回了塔尔塔洛斯的身边。元素剑士轰然发动，朝着他的方向尽数射去。然而，地狱之门忽然发出了阵阵轰鸣声，紧接着一道黑色光芒从门阀中闪烁，随后。他散发出了一阵庞大无比的吸力，将秦风所散发出的所有元素剑士一并吸入了黑暗之门当中。整整上万只剑士一根不落的被地狱之门所吸入。秦风略微有些惊讶，但随即便看见地狱之门的黑色光芒散尽，如同用尽了所有力量一般。塔尔塔洛斯眉头微皱，喃喃道：“看来地狱之门的魔力尚未完全恢复，强行使用还是有些太勉强了。不过，我虽然没有了地狱之门的帮助，但以你现在的实力，根本没有办法打败我。”或许等十年之后，以你恐怖的成长速度，可能真的能等来那么一天。但是现在绝无可能。塔尔塔洛斯癫狂的大笑着，随后身形猛地一闪，朝着秦风所在的方向急射而去，手中随意一锁，想要直接封死秦风的动作。但下一秒，他的瞳孔骤然放大，紧接着便听到了秦风悠然无比的声音：“你说的很对，现在的我的确不是你的对手，也做不到将你完全灭杀。但我虽然做不到。”那么毁天灭地阵呢？十，什么？塔尔塔洛斯惊惧无比，全身散发着无穷无尽的恐惧。就在这时，蔷薇的身影忽然出现在他的身前，紧接着，他拿起一柄不起眼的小刀，毫不犹豫的在手上画下了一道一滴暗红色的精血，骤然滴落在了阵法中央。简直太不好意思了！其实这里面藏着两个毁天灭地阵。秦风话音刚落，一股庞大无比的力量便被瞬间赋予在了毁天灭地阵之内，紧接着。将飞速涌动的塔尔塔洛斯的身体牢牢地封锁在了原地。不，不要，快放了我！我能够给予你你想要的一切，只要你放了我！塔尔塔洛斯急切无比的声音从阵法中传来。如果说毁灭一个毁天灭地阵已经耗费了塔尔塔洛斯绝大部分的能量，那么现在他已经没有任何多余的力量来反抗这凭空多出的毁天灭地阵了。秦风嘿嘿一笑，嘴角渗出了一丝暗红色的鲜血，道：“你真的以为他？”只是一个普通的气灵一族公主吗？塔尔塔洛斯听到秦风的话后，瞳孔再次放大，眼神之中透露出前所未有的惊骇之色。不，不可能，他绝不可能是那个人的血亲，他早就已经消失在了宇宙天地之间。嘿嘿，如你所见，他的血亲依然存活在世界上。既然你们恶魔一族都能卷土重来，那么毁灭之神的女儿能够继续存活于世，也没有什么不可能的。是的，蔷薇的真实身份并不是气灵一族的公主，她。是被气灵一族封存于水晶之关中真正的毁灭之神的女儿。第133章终点意识开始，拥有着能让毁天灭地震启动的，必须要诸神级以上神明的精血。秦风拥有着太荒青龙的龙神血脉，能够启动这个阵法。而身为毁灭之神的血清，直系血脉的蔷薇，他的精血不仅能够启动毁天灭地震，更能够让阵法的威力提升百倍不止。这也是先前身为气灵的蔷薇能够不受秦风的命令。甚至很多时候能够无视签订的契约，强行吃掉武器的原因了。毁灭之神这样的存在，本就是世界法则的制定者。简单的契约
根本不可能束缚住蔷薇的意志和行动。没想到，没想到诸神给我准备的这份大礼，还当真是让我大吃一惊！哈哈哈，嘿嘿，既然无法回到诸神大陆，那我也要拉你的星球陪葬！塔尔塔洛斯的面容狰狞，犹如一头困境中的猛兽。他手形变幻之间，一抹浓郁无比的黑暗之力瞬间倾泻而出，眼前顿时出现一道黑暗之门，黑暗力量通过黑暗之门。朝着遥远的地球倾泻而去，秦风看到这一幕，面露惊恐之色。地球之上有着同学、亲戚、父亲、母亲，若是让这道力量触碰到了地球，将会陷入万劫不复的灾难。秦风不敢有丝毫的怠慢，顿时透天玄机打开，眼前的一幕变得缓慢起来。然而，这却丝毫束缚不了塔尔塔洛斯的动作，他发出刺耳无比的嘲笑声：“哈哈哈，没想到这老家伙竟然连透天玄机这等上古法器也赠予了你。”可惜啊，可惜，你的透天玄机层面太低，根本阻止不了现在的我。塔尔塔洛斯双眼一闪，发出平生作为绝望和强大的力量，黑暗魔法轰鸣着冲向地球。死吧！不，两道绝望的声音顿时交织在一起，几乎是下意识的，一道悲怆的龙鸣声在虚无空间中炸响，直接阻断了塔尔塔洛斯的施法。秦风看到这一幕，心中大喜，没想到龙神之魂的能力竟然能对身为恶魔的塔尔塔洛斯生效。这也难怪，毕竟现在的塔尔塔洛斯只是一个刚刚挣脱禁阵的虚弱恶魔，即便他先前再强大，现在也只是强弩之末罢了。想到这里，秦风顿时用出了浑身解数，将全部魔法力量尽数轰击在了塔尔塔洛斯身上。在毁天灭地阵的帮助下，塔尔塔洛斯的血量急剧下降，但是在血量下降的同时，黑雾也在他的身上汇聚着，又不停的恢复着他的状态。秦风没想到，塔尔塔洛斯竟然也拥有如此强大的恢复能力。看来，恶魔能够在禁阵中存活如此长的时间，并不是没有道理的。不过，秦风拥有着低于 10% 血量斩杀的 buff 效果，只要能够想办法将他的血量瞬间轰杀到 10% 级以下，那么就算他拥有再强大的 buff 效果，也是无济于事。想到这里，秦风幻魔五重奏、雷光链、动荡魔法齐出，配合着蔷薇和一众 buff 的巨大增幅，企图将其瞬间轰杀到残血。被龙神之魂短暂限制住了行动后。魔法攻击瞬间轰到了塔尔塔洛斯的身上，造成了极为强大的伤害。惨绝人寰的叫声响彻在虚无空间内。就在这时，一道系统提示音终于在秦风的脑海之中响起：“叮咚，您触发 buff 效果成功，百分百斩杀当前单位。叮咚，您已击杀恶魔塔尔塔洛斯。”世界通告：玩家疯魔蛟已击杀恶魔塔尔塔洛斯，现开启全世界庆典活动。这道系统的提示音宛如天籁一般。秦风在听到这道系统提示音后。整个人直接瘫坐在了虚无空间之内，终于结束了吗？不，还没有结束。一道声音忽然在秦风的脑海中响起：“什么？”秦风回过头去，便看见了太荒青龙正站立在他的身后，微笑着看着他。“原来是您。”秦风疲惫的脸上难得的露出了一丝笑意，没想到竟然是塔尔塔洛斯在背后作祟。这一次还多亏了你，太荒青龙道。秦风缓缓摇了摇头。我受到了诸多神明的眷顾和恩惠，这本就已经是我分内之事了，谈何辛苦？太荒青龙点点头，笑着道：“想必你对塔尔塔罗斯的出现已经有了许多的猜测，他在你的前世是未曾出现过的。”秦风点点头，道：“的确，我也没想到他竟然会出现在我的世界之中。这是因为轮回禁止已被打乱，许多在你前世未曾出现过的人类、兽族、神明，乃至于恶魔，或许都会出现在这一世，许许多多的灾难。”也会在今生再现，你害怕吗？秦风摇了摇头，脸上露出一抹淡淡的笑意。不怕。太荒青龙脸上再次浮现出一抹笑意。我期待着你的未来，希望今生你不会再给自己留下遗憾。说完后，太荒青龙身形一闪，消失在了原地。天空之上传来了一阵悠远的声音：“我在未来等着你，记住，终点一时开始。”太荒青龙的声音在整片虚无空间久久回荡。秦风眼神一阵闪烁，旋即嘴角露出一抹释怀的微笑。终于完成任务了，也是时候出去了。不知道父母现在是否已经搬到了新家呢？